天海市三中校门口。这位同学，你们高三生今天就要进行觉醒仪式了，请问你紧张吗？伴随着一道女声，一根漆黑话筒直接对到了苏沫的嘴边，少年好看的眉头皱了皱。这样的采访方式，他表示很不喜欢，但出于礼貌，苏沫还是淡然回道：“美女，我说不紧张，你信吗？”这特么的沙雕记者，竟问些废话问题。人生仅此一次的觉醒仪式，相当于前世的重要高考。谁他妈不紧张啊？没错，苏沫其实不是这个世界的人，穿越来到这个奇异世界已有18年了。这个世界魔物横行，人类为了对抗魔物，在 1,000 年前便发现了基因的玄妙之处，从科技重武时代进化到了觉醒异能，然后再利用异能对抗魔物的超凡时代。今天正好就是他们三中最新一批高三学生的觉醒之日，只要能觉醒出异能，哪怕不是很强的那类。也相当于前世的高材生了。反之，若是无法觉醒出异能，那将平平庸庸，连生活都是问题。试问，这样比前世高考还要残酷数十倍百倍的觉醒仪式，谁不紧张？紧张死了，好不好？女记者听到苏沫的话，尴尬的笑了笑，随即转移话题。对了，同学，我听说今年你们三中这一届的学生里，可是有着不少体能怪物呢。特别是那位二班的苏沫同学，听说在三项体能方面，貌似比一般那群觉醒世家的重点学生还要变态。一个平民学生竟然能比觉醒世家的天才还厉害，这是真事吗？话落，苏沫平静地瞥了这位女记者一眼。平民只要肯努力，就不一定比觉醒世家出身的人差。女记者微微一愣，有些无语地看向苏沫。同学，你这么狂的语气，让那群觉醒世家的人听到了，他们可是要生气的呢。你不怕他们报复呀、啊？报复？就凭那群只会利用家事骄横跋扈、一点也不努力的废物？看着有些调侃意味的女记者，苏沫摇了摇头。女记者愕然。他们可是你们三中今年的颜面爷，你竟然说他们是废物！眼前这少年有点狂呀，难道也是一名觉醒世家出身的天才学生？但看着穿着一点也不像啊！正疑惑间，苏沫接下来的话却让他呆愣当场。连我这个平民出身的普通人都比不过，只会欺软怕硬的玩意，不是废物是什么？说完，苏沫便淡然转身，直接往校门口方向走去了。原地，记者小姐姐张大了嘴巴，愣愣地看向苏沫远去的背影。他是苏沫，天哪！刚刚自己采访的竟然是那位三中文明的牛逼平民生。小姐姐一脸震惊，想要继续追上苏沫进行采访，但少年身影已然消失不见。走在校园的路口上，苏沫也不在意刚刚那位女记者的话，自己确实是个平民生，而且还是孤儿院出身的那种。但这又如何？他苏沫还不是在没有穿越者金手指的情况下，通过十倍甚至百倍努力，勉强超过了那群觉醒世家的纨绔子弟，就像现在。天还没亮，觉醒仪式还没正式开始，自己就第一个来到学校了。目的很简单，就是为了能多训练几个小时，好迎接即将到来的觉醒仪式。很快，苏沫便走进了平日里训练体能的体能馆。稍微热身后，他立马就借助着公用的仪器锻炼了起来。速度、力量、反应能力三项综合起来的身体素质，都是能激发基因潜能、觉醒出异能的前期标准。虽说不一定准确，但只要身体素质强悍的学生。基本大概率都会觉醒出异能。时间过得很快，在锻炼了三个小时后，三中校门口陆续有学生进入校门。三中在天海市乃是排行第三的高中，关注度虽然没有一二中那般高，但也不小。所以天刚刚亮起，校门口就围满了人，有学生家属，但更多的还是天海市的媒体公关。高三全体师生觉醒大殿集合，一道嘹亮的广播声也在此时响起。开始了吗？擦了擦额头上的汗迹，苏沫深呼口气。随即也往觉醒大殿的方向赶去。觉醒大殿前，高三六个班的学生已经陆续赶到自己班级所在的座位上了。其中一班乃是尖子生班级，全是觉醒者世家出身的学生，待遇确实要高不少。此时，这群权贵子弟全都坐在了最前排显眼的位置，个个下巴高昂，显得很是自傲。阿莫，看你这身汗迹，不会又是做了晨练才来的吧？二班位置处，死党陈大荣第一时间就看到苏沫走近，顿时一脸无奈。苏沫找了个位置坐下，看向这位死党：“我什么情况？你又不是不知道，不努力怎么行？”陈大荣沉默了，然后拍着苏沫肩膀，调笑道：“兄弟，你要是觉醒不出异能，我养你！去你的！”翻了翻白眼，但苏沫心中却是暖暖的。陈大荣是个富二代，也是觉醒者世家出身的，不过却是因为性格比较随意爽朗，和那群一般的权贵学生不合群，因此自己选择进入了二班。这么多年来，苏沫因为锻炼过度而昏迷时，都是陈大荣偷偷出资为他治疗，这份恩情苏沫一直记在心里。对了，阿莫，这东西你拿着。两人又开了几句玩笑话后。
陈大荣突然从一旁拿出了一枚白玉般的晶石，见状，苏沫眼角一跳，这是灵能石。灵能石乃是在觉醒了异能之后，觉醒者必备的修炼资源。眼前这枚虽说是最低级的，但也要最少十多万联邦币，相当于普通家庭一年多甚至两年的收入了。嗯，这是一枚低级灵能石。我爸说，在快要觉醒的前一刻，可以尝试着感应下灵能石，只要能感应到哪怕一丝的灵能力量，都有利于我们等下的觉醒测试呢。一般那群臭屁的玩意，现在也是人手一枚，咱们可不能疏忽了。说着，陈大荣就将这枚灵能石强硬着塞入苏沫的手中。苏沫有些为难，但看到陈大荣那不容拒绝的眼神，只能感激道：“多谢了，兄弟。”暗暗记下这份情谊后，苏沫便好奇的接过了灵能石，叮，感应到微弱能源，勉强达到系统激活条件。系统激活中，叮，最强模板系统激活成功，开始绑定宿主苏沫，叮，新手福利首次抽取中。恭喜获得海贼世界模板筛选资格，叮，海贼世界模板筛选中，叮，筛选成功，恭喜宿主获得海贼世界最强男人爱德华有盖特解锁模板，这是我的金手指，愣愣的拿着已然有些暗淡的灵能石，苏沫内心此刻可谓是翻江倒海，震惊极了。十八年的时间里，他本已经不再幻想，没想到这日盼夜盼的金手指，竟然在自己即将进行觉醒仪式的时候，因为一颗灵能石而激活了。也就是说，金手指一直都在，只是因为自己无法获得能源，才没法激活的。一时间，苏沫有些哭笑不得，但转念一想，他也就释然了。毕竟自己穿越来的时候就是一名孤儿，吃住都成问题，更别说灵能石这种奢侈品了。再说了，现在激活也不迟，有了系统金手指，再加上自己多年磨练出的毅力，必然可以在这个超凡世界踏入巅峰。努力控制住因兴奋而颤抖的身体，苏沫紧接着看向眼前的虚拟面板。宿主，苏沫修为无异能，阵阵果实 S 加三色霸气 S 五 G 无能源点，十一人物模板，爱德华纽盖特人物详情跟解锁程度可点开模板列表了解。简单扫过一眼人物面板跟系统介绍，苏沫也大概知道自己获得的系统到底是何物了。这个最强模板系统乃是一款抽取各个位面世界人物模板的系统，专门抽取最强之人。然后不断解锁人物能力，化为己用，乃至超越。苏沫的第一次新手福利便是抽取到海贼世界爱德华、纽盖特这位最强男人的模板。白胡子老爹啊！海贼王苏沫前世也有看过，对于这位人格魅力十足的强悍人物，他可谓是喜爱极了。系统，白胡子的恶魔之力跟三色霸气都已经被转化成异能了吗？不仅转化成了异能，而且阵阵果实跟三色霸气的评级还是 S 级，传说中的 S 级，修炼到极致。足以形成天灾的最强异能，这个世界异能等级从强到弱分位了。S、A、B、C、D、E、F， 在这之前别说 S 级了，哪怕是 C 级，苏沫那是想都不敢想。只要能觉醒出 D 级异能，他就心满意足了。因为觉醒出 D 级或者以上的异能，便能前往顶尖大学继续深造，在海量的资源跟强者教导下开发异能，真正踏入强者的行列之中。结果现在直接给他来了双 S 级。这等下，若是在测试的时候被人得知，岂不是直接炸糊了？暗自震撼着。系统冰冷的机械声适时回道：“根据世界规则改变，且消除副作用，消除副作用。”回过神，苏沫眼眸大瞪，随即便是狂喜。那是不是意味着恶魔果实能力者再也不用怕海水了？牛逼！系统出品，果然完美。也就在苏沫继续以意识跟系统沟通时，觉醒大殿之上，一道红音传开。各位同学，觉醒仪式的流程，你们的班主任应该也详细说过了。在这里，我就简单的补充几句：第一，放松心情，不要因为紧张而抗拒接下来的仪式；第二，就算无法觉醒出异能，也不要灰心，你们同样可以继续参加文科高考，只要努力，也可能成为科研人员，为国家继续做出贡献。好了，我要说的就这么多。我宣布，觉醒仪式正式开始。随着校长黄崇光话落，全体师生，包括周围围观的家属跟媒体公关，纷纷鼓掌，满意的点了点头。黄崇光随即看向觉醒大殿上的一名老者，教导主任王周，这一次测试的负责人。得到示意，王周当即打开大殿中央的那台灵能测试器，只要将手放在测试器上，储存在其中的灵能便会流窜至人体内的基因之中，然后开始激活潜在异能。有异能者，测试器便会发光，给出答案；没异能者，则暗淡无光。开好仪器，王周看向前排位置，一般的同学们，依照惯例，你们先上来吧。一般。正是王周所带的班级，他此刻一想到自家班级乃是三中的颜面，一张老脸便是洋溢着一抹骄傲，但在下一刻却是微微一僵。
，因为他想到了在三项体能上都勉强压过自己班学生的苏沫。若是等下那位叫苏沫的学生真的觉醒了，比自己班学生还要出色的异能，自己老脸岂不是就丢尽了？应该不会，体能出色或许能觉醒出异能，但想要觉醒出高等异能，真正的重点还是基因强度。自己班里的学生可都是觉醒世家出身的。其中不乏父母，乃是地级异能的觉醒者。那二班的小家伙，想来不是什么觉醒者的后代，不然也不可能是一名孤儿的。内心自我安慰了下，王周老脸又再次露出了骄傲神情。一班赵红上台，话落，一班里一名身材高大、脸上带着自信的少年走上台阶。只见他将手放在测试器上，没几秒，一阵光芒便缓缓亮起。片刻后，赵红一级异能身躯强化，滑，测试器声音落下。周围顿时便传来了一阵惊叹声：“厉害啊！尖子生就是尖子生，才第一个上台就是一级异能。虽然是常见类的异能，但也已经超越了 80% 的同龄人了。只要再好好打磨下，上个重点大学绝对没问题。今年三中的尖子班看来能比肩二中了。”这个赵红在一班里的三项体能测试能排入班里前十，父母又是一级觉醒者，很正常。你们猜猜看，那一班排行第一、第二的唐仔浩跟林婷能觉醒出什么级别的异能？以这两位的身世跟体能，最少一级。下方，其余班级的学生纷纷向赵红投去羡慕的目光，周围的媒体更是议论了起来。赵红很享受这样的场面，他转过身走下台阶，目光突然看向二班所在的位置，准确的说，应该是看向了陈大荣一旁的苏沫。苏大平民，距离你们二班的测试还有一段时间呢，你平日不是号称铁人吗？那不如趁此机会多做几组俯卧撑锻炼锻炼，没准等下你可能就觉醒个 S 级异能了呢。哈哈哈。语气玩味的笑着，赵红此时可谓是一脸小人得志。一般大部分人都看不起苏沫，其中最不爽的这赵红就是其一。此刻备受瞩目，他自然忍不住嘲讽一番苏沫：“哈哈，爽快！阿莫，别理这沙雕，我相信你一定能觉醒出地级异能的。”二班座椅上，陈大荣先是瞪了一眼赵红，随即拍了拍苏沫的肩膀，鼓励道：“没有多看赵红一眼。”苏沫看向陈大荣，笑道：“放心，我不会与这玩意一般见识的。再说了，大荣。”你就不会多多祝福下兄弟吗？才地级异能，你应该祝贺我觉醒 S 级异能才对。等我觉醒出 S 级异能了，绝对罩着你。好家伙，陈大荣直接沉默了。他还以为自己这位兄弟会被影响到心态呢，谁知这不仅跟个没事的人一样，还特么开起了玩笑。我滴个乖乖哟，还 S 级异能呢。苏沫要是能觉醒出 S 级异能，他陈某人直接奋驰蝶泳给兄弟庆祝。赵红这段小插曲之后，一般第二名学生很快接上。王牛。F 级异能，对于尖子生来说 ，F 级异能算是常态了，不算突出，也不算差劲。接下来，一般学生陆续有人上台，有好有坏，大部分都是 F 级异能。一级的话，倒是超常发挥了，足足有八位之多，比上一届的高三生多了三名，算是不错的进步了。这让王周这位教导主任欣喜不已，老脸上满面红光。而到了此时，一般就还有两名学生没有测试了，所有人的目光纷纷看向这两名学生：唐子浩与林婷。这两名尖子生中的佼佼者，若不是苏沫这个平民异军突起，他俩绝对稳当三中的牌面标杆上。当然，今天到场的大多数人，还有媒体公关，还是一致认为，苏沫这位平民，哪怕平日里体能再好，但到了今日的觉醒测试上，应该还是比不过这两人的。毕竟苏沫的身世无迹可寻，而唐仔浩与林婷都是地级觉醒者的后代，前者或许百分之百能觉醒异能，但上限绝对比不过后者。一般林婷上台，随着王周话落。一名亭亭玉立、颜值起码有八十分以上的少女，优雅的走上了台。她白皙的下巴高高昂起，眼里全是傲气，像极了一只白天鹅。林婷啊，不要紧张，将手慢慢放在测试器上就行了。看着眼前的少女，王周一脸慈祥笑道：“老师相信你，一定能觉醒出地级异能的。”放心吧，老师，地级异能我肯定能觉醒。但我的追求是 C 级少女，小脸上满是骄傲，娇笑一声后，便将白皙的小手放入测试器里，滑。一道比之赵红还要耀眼的光华亮起，吸引了在场所有人的目光。这光芒，绝对过一级了，地级吗？还是看着这道光芒，在场所有人心中都提到嗓子上了。很快，测试器声音传出：“林婷，地级元素类异能，三重旋风。”随着结果一出，现场一静，啪啪啪啪，紧跟着热烈的掌声汹涌响起。地级异能啊，而且还是元素细风元素的异能，厉害，比他父母的普通强化系厉害多了。元素类就没有不厉害的，而且还是地级，绝对比其他几大类的地级异能强。真不愧是三中的天之娇女，我记得一中最高也就是 C 级吧。在三中能觉醒出地级
，而且还是元素类的，很厉害了，前途无量，未来成就不低呀、啊！真好，要是我儿子也是第几异能该多好啊！爱周围现场顿时发出大片的惊叹声，其余班级的学生，甚至一般的尖子生们，也都看向林婷，既是羡慕又是爱慕。林婷以前就是他们的女神，现在觉醒出第几元素类异能，那更是高不可攀了呀！王周再也忍不住形象，哈哈哈,哈！林婷同学，地级元素类异能很不错了，还是老师教导的好。林婷一张小脸也是涨得通红，娇滴滴的回应道：“虽然不是渴望的 C 级，但是地级的元素类也是他的追求之一。”高兴，心里美滋滋的庆祝着。少女又再次宛如白天鹅般走下台阶，享受着万众瞩目的待遇。然而，她却是没有回到自己的班级，而是来到二班位置处，目光凌厉的看向苏沫：“想好了吗？”一时间，所有学生都露出既是羡慕又是复杂的目光，看向苏沫，而苏沫则是冷眼对上林婷：“我拒绝。”这一年来，因为他自身体能优异，又长得俊逸耐看，心气高傲的林婷便以享受优异资源为条件，要求自己做他的家仆，要随时随听他林婷的话，宛如一条狗一般的家仆。这女人的目的也很简单，就是想以此来羞辱苏沫，减少自己的不甘情绪。对于这种无理取闹的要求，苏沫自然不可能答应，甚至很想笑。陈大荣更是怒对了回去：“姓林的你就别胡思乱想了，我兄弟是你永远得不到的男人。”你，少女俏脸顿时一寒，但碍于陈大荣的身份，却只能忍下，深吸口气，她再次恢复自信笑容，美眸死死盯着苏沫：“我期待你的测试。”说完便如同白天鹅般优雅的走回一般了。切，虚伪的女人！撇了撇嘴，陈大荣拍着苏沫的肩膀：“我家族里堂姐妹很多，性格也好，她万倍，你放心。”苏沫。王周也看到了这一幕，但没说什么，而是继续慈祥的看向自家班最优秀的唐子浩一般。唐子浩上台，唐子浩是一名看起来高大且清冷的少年，惹得不少女生都露出了花痴脸。他就这般默默的走上台，然后将手放入测试器。现场所有人的眼珠子也都随着他的动作一起移动着。毕竟天海市大集团的子嗣后代，关注度绝对是三中最高啊！嗡，光芒竟比林婷还要强势不少。唐子浩。C 级兽类强化系异能魔虎兽化，随着测试器声音传出，现场喧哗声直接沸腾了起来。卧槽 ，C 级！我记得他们家最强的兽化异能不是地级的狼人化吗？不，你那是消息不准确。根据记载，唐氏集团在200年前就出过一名 C 级魔虎兽化的长辈。难道说隔代遗传了吗？卧槽，这种几率也能遇上 C 级啊？这都能比得上一二中了吧？羡慕，魔虎兽化。我真的觉醒出了这个异能，唐子浩紧握双拳，从始至终都很是清冷的俊脸上，终于露出了激动与兴奋。C 级，今年我们三中也有 C 级了，哈哈！王周得意大笑着，欣慰的看向唐子浩，真不愧是我的学生，子浩你前途无量啊！谢谢老师，收敛些许，唐子浩按耐住激动的心情，不卑不亢的走下台去。在周围，各大媒体公关此刻还意犹未尽的讨论着唐子浩，唐公子应该就是今年三中最强高三生了吧？真是没想到啊，竟然是 C 级！等等，最强还不一定，不是还有苏沫吗？他三项体能可都是比唐仔浩还高呢。他，我觉得难。他连一些增强基因的基本药物都没服用过，只是单纯的锻炼三项体能，或许能觉醒出异能，但最多就是 F 级、E 级，他都算是命好的了。哎，这就是平民的无奈啊！若是他之前也能提前服用一些基因药品，双管齐下，我敢打包票，他最少 E 级异能，没准还能 D 级呢。各大媒体公关议论纷纷。当扯到苏沫这个三中的特殊存在时，话题便是一致不看好。毕竟在这个时代，发生过太多这样的例子了。平民宛如彗星般崛起，但最后又倒在了觉醒大殿之上。二班准备好，轮到你们了。觉醒大殿上，心情大好的王周老脸此刻没有再恢复那副严厉的模样，而是继续和善的宣布着列表名单。二班苏沫上台，话落，现场为之一静。所有观众，包括媒体公关，还有学生们，都将目光放在了二班位置处。可以说，前阵子三中的觉醒仪式宣传语中，苏沫的名声可谓是人尽皆知。平民将其视为榜样，觉醒世家乃至权贵大人物们则对此嗤之以鼻。结果到底如何，正好此刻见真章。第一个就是我吗？也好，缓缓站起身，苏沫眼眸一抹锋芒闪烁而过，然后淡定的走上台去。阿莫，你肯定能行的，不就是 C 级吗？对你来说小意思。身后传来陈大荣的鼓励声，但听在一些学生的耳中，却纷纷摇了摇头。苏沫 C 级，这怎么可能？若 C 级那么容易觉醒，他们天海市就不会几百年都出不了一名 B 级异能者了。一般的学生嘴角带着冷笑
，在他们看来，苏沫能跟他们普通尖子生一样觉醒个 S 级异能，就已经是祖上积了八辈子的德了。就连一些平民学生看向苏沫的背影，哪怕不诋毁，也很不看好。当然，他们还是希望苏沫起码能觉醒出一个一级异能的。这样一来，那些看不起他们平民学生的媒体公关，应该也会稍微改变一些看法吧。万众瞩目之下，苏沫缓缓走到了觉醒测试器前。同时在心里与系统沟通道：“系统，能帮我隐藏三色霸气的能力吗 ？S 级可是这个世界的最强之力。天海市这样一座小型市区，从超凡时代开始，最高也就只出过 B 级异能。若是等下觉醒出双 S S 级，那引发的轰动，怕是不下于百级大地震。联邦政府，还有各大财团与那些耳目能详的神秘组织，怕是都会盯上自己。而这，还仅仅只是人类这一方的。若是被一些高智慧的人形魔物知道，那将不堪设想。”作为压迫了人类上千年的域外生物，他们绝对不允许人类出现这样的妖孽人物。怕是双 S 级的消息一出，就会不顾一切潜入人类社区，将苏沫抹杀于摇篮之中吧？这是苏沫在历史文案中所看到的记载。虽说也有另外一种可能，就是会得到全人类最为安全的保护，但也仅仅只是可能。对于不确定因素，他可不敢拿自己的小命开玩笑，还是谨慎一点为好，先录个镇镇果实的 S 级就行了。一个 S 级刚好恰到好处，既能震惊联邦。引起关注与保护，为自己谋出路，又能卡在深渊魔物们的临界点处，不至于立马想要不顾一切的杀了自己。毕竟 S 级异能虽说是传奇之力，但每一年的觉醒仪式上，全人类上千亿乃至更多的人口，还是会出那么几名 S 级的。因此，魔物们的态度就不会那么决绝了。遇到就杀，遇不到也不会太在意，因为在各大神话魔物的领地之内，也有一些不输于人类 S 级异能的恐怖存在，可以隐藏。系统冰冷的声音传来。闻言，苏沫松了口气，心中的顾虑也消散了。王州见状，还以为是苏沫紧张过头，难得提醒道：“苏沫，你是近些年来最为出色的普通家庭的学生，你可以骄傲一些，哪怕觉醒结果比不上子浩他们，也应该不会差的。可以放宽一些心态。”这位教导主任在自家两位学生分别觉醒出 D 级元素类与 C 级兽化异能后，明显心胸宽阔了些。想来应该是觉得没有人能比得过自家学生了吧？不然，以他平日那副无视其他班学生的态度。根本不可能跟苏沫多说几句话。谢谢主任，我没事。神情怪异地道了一声谢后，苏沫直接将手放在了测试器上。从现在开始，他要让那些看不起自己的人知道，他苏沫这十八年的努力没有白费。他不仅是三中体能第一的学生，在这之后也将是天海市乃至全人类文明最优秀的天才。问，一道浩瀚光芒冲天而起，仅瞬间的功夫就超越了唐子浩的强度。卧槽，这光芒！绝对比唐子浩的光芒还要耀眼了！喂喂喂，这特么不会超越 C 级了吧？我去年去过其他顶尖城市的高中，看了他们的觉醒仪式。不瞒你们说，就算是 B 级元素类的异能，光芒最多也就这样了。这苏沫该不会是要觉醒 B 级异能了吧？我的天啊！这位平民学生，难道要创造奇迹吗？看着那一瞬间爆发出的光芒，所有围观者还有全体师生都呆住了，愣愣的看着觉醒大殿上那道修长的身影。B 级。虽说在顶尖大城市也有不少，但在天海市已经算是传奇异能了呀。几百年都未曾出过一名 B 级异能者的天海市，难道今日就要诞生了？所有人都屏住呼吸，目不转睛地看向测试器。然而就在此时，嗡嗡嗡，那道让众人都以为即将宣布 B 级评价的光芒，竟然再次发出了阵阵嗡鸣声。洁白耀眼的光华陡然间又蹭蹭暴涨着，直接冲破了觉醒大殿的殿堂，百米、千米、万米，直至划破云霄。这一异象。惊吓到了所有天海市的民众，纷纷愕然地看向天际，看向那道洁白的浩瀚光柱。天哪，这是什么啊？难道是魔物杀入我们人类社区了？等等，那边是三中的方向，而这种洁白的光芒，貌似是觉醒测试时异能的强度表现。你是想说，这望不到尽头的光芒是觉醒测试弄出来的？开什么鸡巴玩笑！三中觉醒大殿前，包括校长黄崇光在内，所有人都瞪大了眼眸，张大了嘴。傻傻的看着这道通天光柱，直到测试器的声音传来：“二班苏沫 S 级特殊类异能，效果未知。”静，随着光芒渐渐散去，现场却安静的真落可闻。黄崇光此时已经从他的校长椅站了起来，一脸茫然。S S 级，他没有听错吧？自己的三中竟然觉醒出了 S 级！啪！这位黄金一星的强大觉醒者，宛如做梦一般，当场给了自己一巴掌，疼痛袭来。眼前那位少年依然站在觉醒大殿之上，而测试器上依然显示着 S 级的记录，真真的是 S 级，我三中竟然真的出了 S 级，哈哈！
，黄崇光的笑声响亮传开，现场众人也都回过神来，然后都用难以置信的目光看向测试器上那几个金光灿灿的大字 ：“S 级特殊类异能。”四，倒吸冷气的呼吸声迭起，苏墨觉醒了 S 级异能，且还是比元素类神秘的特殊类异能妖孽啊！这一刻，所有人的脑海里对那道修长身影的评价只剩下这个了，也唯有觉醒出 S 级异能的人才能配得上这个称谓。他 S 级。一般位置处，唐子浩俊逸脸上此刻布满了震撼与难以置信，这样的差距反差让他根本无法接受，眉头蹙得紧紧的，心中充满了绝望，一如之前体能测试时的那种不甘跟绝望。而林婷俏脸早已一片惨白了，身躯打抖，牙齿咬得咯咯作响。与之相反的，则是陈大荣，这家伙此刻兴奋的直接从椅子上跳了起来，宛如一只猴子般手舞足蹈着，完全忘记了自己之前愤斥蝶泳的 flag。S S 级，我是不是眼花了？不，你没有眼花，测试器也没有出错，真的是 S 级。这样的资质，五大顶尖学府绝对已经收到消息了，没准很快就会赶来天海市抢着要人了呢。羡慕啊！没想到咱们天海市竟然也会出现 S 级的大佬，有生之年能看到 S 级大佬的诞生，老子死而无憾了。他竟然真的创造了奇迹，这在咱们天海市不能说后无来者，但绝对是前无古人了呀！观望台上，不少天海市的媒体公关此刻嘴脸完全变了一副模样。口中全是赞美之声，跟之前看低苏沫的态度，简直是一个天一个地的变化。只能说太他妈真实了！扑通扑通扑通，校长坐台上，黄崇光满面红光，心脏扑通直跳。只见他几个跳跃，便来到了苏沫一旁，眼中冒光打量着眼前的少年，老脸再次咧嘴大笑，哈哈哈,哈，年少有为啊！校长，苏沫被这炙热的眼神盯得有些发毛，但还是礼貌的点着头。三中里，黄崇光算是他最尊重的人之一。平日哪怕一些老师看不起他这个平民什么的，但黄崇光绝对不会，甚至他还为平民学生开放各种珍贵的锻炼器材，公平公正，算是难得的好校长了。而且黄崇光还是一名黄金一星的觉醒者。P.S. 此世界觉醒者等级：黑铁、白银、黄金、钻石、超凡、蜂王，每一进分一至九星，这在天海市之中都算是最为顶尖的那一批人了。所以不仅是对黄崇光的人品，还是出于对强者的尊重。苏沫哪怕觉醒了 S 级异能，该有的礼仪还是不能少的。苏沫同学，能否让我看看你的异能是咋样的？此刻，黄崇光眼中满是激动与好奇。S 级特殊类未知异能啊！他若是能作为这个异能的第一批见证者，那绝对是天大的荣幸。可以，苏沫轻笑点头。说实在话，他此刻感受着体内那股神秘至极的恶魔之力，也同样好奇无比。深吸一口气后，苏沫当即握紧拳头，便见到。嗡、嗯！伴随着一道嗡鸣声响起，一团白色光晕浮现而出，包裹住了他的拳头。黄崇光屏住呼吸，在一旁激动地看着。四周围的观众，包括全体师生，同样安静了下来，看着苏沫手中那团光晕，暗暗撑气砰。没再犹豫，苏沫直接往前方虚空轰击而出，咔嚓，宛如玻璃碎裂的诡异声音传开。然后，在所有人惊骇的注视下，一道道纤细的裂痕竟从苏沫的拳头蔓延开来。裂痕在刹那间布满了前方直径五米的虚空，仿佛空间都被打碎了一般，惊悚至极。卧槽，这是什么异能？一拳打碎虚空吗？以肉身之力轰碎虚空，这特么超凡大能来都不一定能办得到吧？不对，空间并没有碎裂，但那一道道裂纹到底是怎么回事？怪，太怪了！特殊类就是特殊类，光是看一眼我就感觉头皮发麻了。如果被那一拳击中会如何？观望台由于离得比较远。因此，大部分人都只能看到苏沫前方的异象。可就算如此，如此惊讶的视觉效果，让所有人的心脏都砰砰直跳，被吓得惊呼出声。这是与苏沫最近的黄崇光与王周，则是老脸骤然变色，感受到那股让人战栗的破坏力之后，两人直接下意识的后退了几步，甚至还在体表生成了一层黄金觉醒者才能凝聚的灵能罩。然而，那股诡异的力量并没有波及到两人。随着苏沫收回拳头，前方虚空归于平静。这就是白胡子的恶魔之力吗？引发空震，居然没有遭到反噬，系统果然牛逼。本来他都要做好反噬的准备了，可直到他收回拳头，竟没有感到一点的不适。毫无疑问，这绝对也是系统的功劳，消除一切副作用，只能说爽啊！苏沫同学，你的这个异能难道是产生震荡之力？黄崇光撤掉灵能罩，老脸有些挂不住的问道：“刚刚他跟王周两位三中的最强者，竟然被一个刚刚觉醒出异能的学生给吓到了。”而且还是在全体师生跟媒体观望的情况下，确实有些丢人。
不过这也不能怪他们，谁叫刚刚苏沫弄出来的威势太过恐怖。黄崇光敢保证，若是刚刚那一拳击中实体，黄金觉醒者以下，白银觉醒者不做准备必定重创，黑铁觉醒者直接丧命。没错，不管你防没防备，是不是九星，直接丧命。这威力绝对比元素类恐怖多了，哪怕是雷系异能的破坏力，恐怕也难以比肩。S 级特殊异能果然恐怖如斯啊，差不多吧。面对黄崇光的疑问。苏沫轻笑着回道：“我将这异能称之为恶魔阵力，阵阵果实。恶魔阵力称之为恶魔阵力，应该合情合理吧？这个世界，每个人的异能都要备案，提前起个名字也正好省掉许多麻烦。S 级特殊类异能，恶魔阵力吗？”黄崇光眼前大亮，直接抓起苏沫的手，激动道：“苏沫同学，刚刚我已经通知五大顶尖学府的人了，明天他们这一届的特招老师就会赶来我们三中，到时候你将会享受到最为顶级的招生待遇。”进入人类教育最全最完美的学府修炼，那就多谢校长了。苏沫笑着回道：“果然，只要展现出天资，后续出路就会有人给他安排好。”五大顶尖学府：魔都大学、帝京大学、武林大学、江南大学、中州大学。这五所学府在超凡时代之前就是世界顶尖的大学，到了现今，经过超凡时代的洗礼，那更是成为了人类的教育圣地。异能的每个类别都有大能分析讲解。帮助学生更快的掌控异能，成为强者。在没有获得系统之前，苏沫做梦都想踏入这五所大学，就像前世无数考生想进入清北一般渴望。现在，在获得 S 级异能后，则是这五所大学亲自来特招自己。哈，做梦都没这般爽啊！简直太他妈真实了！不用谢，不用谢，这是我应该做的。来来来，来上面坐。作为咱们三中第一位觉醒 S 级异能的学生，三中以你为荣，同时你的奖励也不会少。校长，我亲自为你发放。没一会儿，苏沫便被黄崇光亲自请上了校长坐台。那模样，不懂的还以为苏沫才是三中校长呢。被黄崇光簇拥着，苏沫突然转头看向二班的位置处，真挚笑道：“大荣，加油！<笑>兄弟，等我。”另一边的林婷跟唐仔浩还有赵红看到这一幕，脸色已然一片惨白，满眼的苦涩与绝望。他们三人是被苏沫无视了吗？也对。苏沫怕是从始至终都没有将自己等人当成对手吧？现在觉醒了 S 级异能，彼此身份直接调转，更加不是一个世界的人了。这种感受与落差很痛苦，特别是林婷，都恨不得现在就找一个洞钻进去了，让 S 级异能者做自己的家仆。怕是他整个家族给苏沫提携都不配啊！觉醒大殿上，测试重新开始，二班学生继续上台。但对于经历过 S 级冲击的观众与媒体而言，已经有些索然无味了。除非再出一名 S 级异能，可这显然是不太可能的。校长坐台上，苏沫同学，经过考虑，我将代替学校给你发放100万的奖学金。黄崇光此刻眼里只有苏沫，说完又继续笑道：“同时，您将成为咱们三中的荣誉导师。”荣誉导师苏沫微微一愣， 1 0 0万已经是很高的一笔奖励了，没想到竟然还能获得个荣誉导师的尊称。要知道，荣誉导师可是能与校长同等地位的存在。甚至在某个程度上比校长还要重要，因为这是一所学校的标杆人物，乃是这个学校的颜面所在，而且还无需过多负责学校内的杂事，就享有了这所学校的所有管理权，比那一百万值钱多了。其实这称呼对苏沫来说是可有可无的，毕竟他迟早是要离开天海市。可黄崇光都已经这样客气热情了，一个挂名的职务而已，接了也就接了吧，也算是他苏沫对这个母校的一点挂念。见苏沫答应成为了三中的荣誉导师。黄崇光那个激动啊！当即他又偷偷从身后拿出了一个金属盒子，这些东西虽然不算很值钱，但对初步觉醒异能的觉醒者应该很有用。因为校长坐台上是有护栏挡住的，这个小动作外头的人并没有看见。深深的看了一眼黄崇光，苏沫接下这个金属盒子，他自然看得出来，这位校长是在对自己示好。苏沫对此并不反感，毕竟现阶段他确实需要一些初始的东西才能更快变强，且黄崇光的为人也还算不错。作为第一个投资自己的人，接受他一下又如何？呼！黄崇光见苏沫收下，整个人都松了口气。S 级特殊异能啊，进入五大顶尖学府乃是板上钉钉的事情，到时候一旦顺利毕业，最起码也是钻石境的强者。若是在外征战顺利，那凭借着 S 级的天赋，成为超凡觉醒者，甚至是蜂王强者都不是不可能。盒子里储存的其实是他黄崇光半辈子的积蓄，但这点代价跟巴结一尊未来的大佬比起来，又算得了什么？现在不巴结，还想等着别人成王成尊再巴结啊？想屁吃呢！况且自己也不需要苏沫帮助多少，只要后者在未来有所成就之时，随便点一点他黄崇光的名字就行了。
。这般想着，黄崇光脸上笑容是完全都收不住了。苏墨同学，你应该累了吧？要不要我送你回去休息？等五大学府的人来了，我再通知你。没事，看完觉醒一事再回去也行。苏墨同样笑容满面，收了一百万，还有一个明显有货的盒子，自然高兴。跟黄崇光又闲聊了几句后，他便奋出心神，观察系统去了。宿主，苏墨修为。黑铁镜一星异能，阵阵之力 S 加三色霸气 S 五 G 无能源点十一人物模板，爱德华纽盖特人物详情跟解锁程度可点开模板列表了解。修为上他已经从无变成黑铁一星了，体内正流转着一缕缕灵能，正式步入了觉醒者的象征。苏莫刚刚也问了系统一个问题，比如说这个世界的灵能体系跟阵阵果实挂钩吗？宿主。当阵阵果实转化为异能的那一刻，灵能就已经算是催动恶魔之力的能量之一了，与体能一同双管齐下，催动着阵阵果实的能力，所以你的实力才会远超同阶数倍之多。得到系统的回答，苏莫还能说啥？只能说系统牛逼，暗暗感慨着。苏莫又点开了人物模板，详细看了起来。人物模板：爱德华纽盖特阵阵之力，解锁程度 5% 霸王色霸气，解锁程度 5% 武装色霸气，初级。解锁程度 10% 见闻色霸气，初级；解锁程度 10% 体术；解锁程度 10% 关刀术；解锁程度 10% 备注：解锁人物能力除了要时刻锻炼外，还能通过击杀魔物获取能源点来加快解锁进度，也可通过完成随机发放的任务获得解锁经验值来解锁。当看到后面那一条备注的时候，苏莫心中乐开花了。本以为必须要通过自己的努力一步一步完成解锁，没想到还有捷径。这个好啊，以后肯定还要抽取人物模板的。若是要慢慢解锁，那随着一个个人物模板出来，怕是很难顾及所有吧。可一旦有了这个福利，就不同了。只要能源点足够，他便能百分之百完美解锁所有的任务模板。而能源点这还不简单，除了灵能石外，不就是击杀魔物吗？这个世界什么最多？除了魔物，还是魔物。苏莫根本就不愁没有能源点，满意的点了点头。苏莫收回心神，重新看向下方的觉醒大殿。可这一看，便是一愣，因为此时。觉醒测试竟然又停下来了，而且眼前一幕怎么这么诡异？中央六个班的位置已经清空，空旷的位置上，两名学生正在对峙着，竟然是在战斗。其中一方还是他的好兄弟陈大荣。苏莫一脸懵逼。陈大荣测试过后，他便不再多关注下方情况了，全身心投入系统的情况下，相当于闭眼休息。现在什么情况，他确实不知情。一旁的黄崇光也早已不见人影，竟也在下方观看着战斗。走下校长台，苏莫悄悄来到黄崇光身旁，疑惑道：“校长，这是怎么回事？”苏莫同学，你终于回过神了。黄崇光此刻老脸很黑，可看到苏莫后，顿时像看到了救命稻草一般，松了口气。通过这位老校长的简短述说，苏莫才得知，在自己与系统交流的这段时间，一二中的人竟然来到了他们三中，冲着他觉醒了 S 级异能的消息而来的。一来便是阴阳怪气，个个宛如柠檬精一般，要求苏莫出来展示下。可黄崇光自然拒绝，小小一二中平时骄横自满也就算了，现在竟然还敢要他三中的荣誉导师表演，吃虚去吧。于是接下来当然就免不了一番口舌之争。这不，陈大荣见不得自家兄弟被人怪里怪气的，再加上刚刚觉醒了 C 级异能的他，直接要求现场 PK， 替苏莫打服那些所谓的一二中天才。了解情况之后，苏莫露出了古怪笑容，自家这位好兄弟这是膨胀了呀。不过毕竟是为了自己而出气。那就瞅瞅吧，实在顶不住。还有他苏莫，不慌。一二中，天海市超然物外的两所高中 ，C 级元素类的异能天才，都是垃圾。等下若是敢不给我兄弟陈大少面子，就通通给一耙。空旷场地上，陈大荣极度不爽的看着对面那名一脸嚣张的少年，特么的，区区 C 级异能，也就跟自己一样，竟然敢嘲讽他兄弟。这二中的杂毛，当真是无法无天了。暗骂着。陈大荣身体表层开始浮现一层层厚重的金属质感 ，C 级强化类异能金属化，这就是他刚刚在觉醒大殿上觉醒得到的异能，可以说是超常发挥，比他爸妈还出色了。此异能能让陈大荣身躯金属化，防御瞬间翻倍提升，力量也会随着防御而增长，但相对的速度就会有所下降，除非完全掌控了异能，不然这唯一的缺点难以弥补。其实这不仅仅是陈大荣金属化的缺点。还是所有强化体格类异能的缺点，有得必有失，守恒定理，这也是没办法的事情。当然，这类异能若是时机把控的好，倒也蛮厉害的。但凡能击中敌人，将效果拔群。没想到你也是 C 级异能。
怪不得敢替那苏沫说话。对面少年一脸欠揍的笑着，但很可惜，你遇到了我，同为 C 级异能，你注定要被我压制。说完，少年直接暴冲了出去，速度之快，竟达到了五秒百米的程度。这少年名叫周琦，乃是二中这一届觉醒了 C 级异能的天才之一。觉醒的异能同样是 C 级强化类，但却是强化速度方面的，确实很克制陈大荣。瞬息间。周琦已是贴近了陈大荣，而陈大荣则是冷哼一声，挥拳轰出，砰！拳风呼啸，劲气横飞，打不中，空有力量又有何用？谁知周琦只是冷笑一声，身躯竟在奔驰当中一个扭转，躲过了陈大荣这势大力沉的一拳，然后右腿催动着稀少的灵能，抽在了后者腰部处，砰！被狠狠一记腿鞭抽中，陈大荣吃痛，身躯直接失去平衡，侧飞而出。但还好，金属化已经勉强包裹住了身躯。也仅仅只是吃痛而已，并没有被踹断肋骨。忽重新站稳，陈大荣深呼口气，眼神逐渐凌厉起来。他双腿大步展开，竟扎起了马步。上体术课的时候，老师说过，面对比自己速度快的敌人时下盘一定要稳，不能被对方抢去攻势，要沉住气寻找机会。此刻他必须要静下心来，注意对方的出手轨迹。然而理是这么个理，在面对第一次的异能战斗时，他还是无法完全实践出效果。这不。他再次被周琦贴近了身体，连续两拳加扫腿落空后，又被对方击中了胸部。嗨嗨，猛烈的痛感让陈大荣轻咳出声。一击得手后，周琦却是突然停了下来，双手交叉抱着胸口调笑道：“大块头，三中就这，这模样可谓是一点都不将陈大荣放在眼里啊！”哈哈，三中就这水平吗？废，太废了，怕是都不用周学长出手，我都能打趴着大块头呢！哈哈哈,哈，场边。所有随同而来的一二中学生，则是纷纷吹起了口哨，口嗨了起来。这让的三中老师们的脸色都有些难看了，学生们更是拳头促进黄崇光一旁，苏沫已然眯起了眼，危险气息在眼缝之中不断打转着。不好！见状，黄崇光提醒道：“苏沫同学，现场这么多媒体看着，咱们可不能打死人啊！等下若是出手，教训一下就行了。”苏沫，放心吧，不会死人的，最多就是半残。”黄崇光沉默了。只能同情的看向那位名叫周琦的少年。此时在场中央，陈大荣满脸不服气，已经从最开始的招架不住，变成了勉强能预判到周琦的攻击。可就算如此，也仅仅只是在被动防御，反应不过来时，便只能挨打。若不是金属化，他怕是都已经重创当场了。可到了现在，他的灵能也已经消耗快见底，一旦金属化无法维持，他将被一击放倒。当然，对面的周琦也并非很轻松。额头冷汗开始冒出，是灵能消耗过度的体现。不过相比起陈大荣，他明显还有余力。让让让让！这时，苏沫挤开人群，在无数人惊呼的注视下，来到了场边。他缓慢走向陈大荣，辛苦了，大荣。陈大荣涨红了一张脸。我还能站，我已经摸到那家伙的门道了，绝对能一击击败他。可恶，还打算给兄弟打抱不平呢，结果却被人戏耍如猴，太他妈丢人了！拍着陈大荣的肩膀。苏沫无语道：“你都这样了，还逞强？下去休息吧。他们本来就是冲着我来的，不是吗？好吧，那就交给你了，主角，让他们瞧瞧苏爷的厉害。”闻言，陈大荣只能无奈撤去金属化，咧嘴一笑后，整个人吃力的走到场边。转过头，苏沫笑意消失，看向周琦：“你很喜欢戏耍人啊？”正在好奇打量着苏沫的周琦闻言，没反应过来。我问你，你很喜欢戏耍人？这次周琦听明白了。嘴角微翘，那大块头自己废物，碰不到我。有翁，话未说完，一股排山倒海的气势瞬间压在了他的身上，双膝直接被压得跪倒在地，咔嚓作响。苏沫一边施展着霸王色霸气，一边面无表情的走向周琦。虽说仅仅解锁了 5% 的霸王色，但要知道，这可是海贼世界最强男人的霸王色。若不是他手下留情，周琦就不是跪下这么简单了，而是直接晕死过去。但那样就太没意思了。走到近前，苏沫俯瞰而下。一只脚踩在了周琦的胸口上，滋味如何？你你做了什么？感受着无法动弹的身躯，还有胸口上那是大力沉的压力，周琦满脸惊恐。而在四周围，所有围观者都是一脸懵逼与骇然。这周琦怎么突然无缘无故跪倒在地？是灵能耗尽无法动弹了吗？所有人疑惑不解，但像黄崇光等黄金境的觉醒者，则是如遭雷击，愣愣的看向苏沫，气势压制。这怎么可能？一名刚刚觉醒异能的学生，还未与人生死搏杀，也没有与那铺天盖地的魔物血战，竟能拥有这等的气势，这不应该是百战百胜的强者才具备的无敌气场吗？
一时间，黄崇光等人内心难以平静，百思不得其解。苏沫可不会在乎围观者此刻是啥反应，他一脸厌恶的俯瞰着周琦：“就你这种废物，还戏耍别人！”呵呵，冷笑着，脚上猛地用力，只听咔嚓一声，周琦胸口处传来了骨头断裂的声音。啊！一声声惨叫从少年口中传出，很是凄惨。带队而来的二中主任脸色瞬间变得铁青，然而还未带他出手阻拦，苏沫已是一脚踹出。滚吧！砰！宛如死狗一般的周琦直接倒飞，回到了一二中所在的位置处，收回左脚。苏沫目光凌厉的看向一二中的人，还有谁不服？站出来！凌厉的目光，狠辣的手段，一时间让一二中的人都愣在了当场，不敢对上苏沫的视线。他们怂了，就连三中的学生跟教师们看到此时有些狠辣的苏沫，也都是心中一颤。平日里的苏沫给人的形象就是闷头苦练的励志少年，可现在……却给人一种凶厉的感觉，宛如一把刚刚出鞘的尖刀，冷得有些陌生。看着毫无动作的一二中，苏沫摇了摇头：“没人吗？没人，那就滚吧。”话落，现场三中所有的学生纷纷起哄：“哈哈哈,哈，莫哥威武！一二中的天才没有，不行就赶紧滚蛋吧，别在这丢人现眼了。刚刚不是很嚣张吗？吹口哨啊，兄弟们 ，come in， 咱们来个九连哨嗨起来！哈哈，我先来，实力我不行，口哨什么的。”我绝对第一人，就这，就这，一二中就这。随着三中学生的群体起哄，一二中所有人的脸色都变得有些铁青了。风水轮流转，前面还嘲讽别人，现在就被别人打脸，这感觉简直跟吃了屎一样难受。一名站在前排的俊逸少年就忍不住了，他眼眸冰冷的看向自家教导主任：“主任，我想上去试一试，咱们一中早他们几日觉醒，昨天我更是已经通过灵能原液晋升到黑铁二星的境界了。”再加上我的 C 级元素异能，就算他是 S 级，也并非无法战胜。此少年正是一中今年天赋最为杰出的学生，觉醒了 C 级元素类猛火的柳晨。若不是苏沫横空杀出，他不仅是一中天赋最强者，甚至在几百年都已经不出 B 级的天海市，也是最为顶尖的那一批人。可也正是因为苏沫的原因，他今日才会带着不甘的情绪随同而来，想要证明一番。那你小心些。一中这位主任也同样是一名黄金境的觉醒者，刚刚也被苏沫的霸王色给震撼到了。但碍于意中的颜面，他也只能硬着头皮让柳晨尝试一番。没准，或许柳晨能凭借着境界的优势而战胜对方呢。这不仅是这位主任的侥幸想法，也同样是意中所有学生的想法。得到自家主任的许可，柳晨缓缓走出，冷傲开口。意中柳话未说完，却被苏沫打断：“无需废话。”你额头上青筋暴起，柳晨被气得呼吸都有些凌乱了。苏沫这副模样，不就是自己平日里在意中无视所有人的模样吗？可恶！猛火，随着一声怒喝，一道炽热火焰在柳晨手中快速凝聚。也就在下一瞬间，他猛地朝苏沫急冲而来，手上拖着长长的尾焰。在两人不足二十米时，柳晨单手一挥，便见这团足足有一米宽度的火焰团拉着长长的尾焰朝苏沫袭来，速度竟比那周琦还快。火焰团炽热的高温，沿途所过，空气都被烧得有些微微扭曲，眨眼间不到，就已经来到了苏沫的面前。然而。这在所有人看来必定无法躲避的致命攻击，在苏沫看来，太慢了。只见他嘴角微翘，轻轻扭了下头，火焰团直接落空，在朝着身后飞射三五米的距离后，当场消散开来。这怎么可能？柳晨瞪大了眼眸，这都能躲得掉？在场边，黄崇光更是一脸愕然，提前预判躲开了，这得要多么夸张的战斗意识跟反应能力啊！刚刚那一下，就算让他来，最多也就是用灵能罩来硬抗。想要玩极限挑战，很可能脸接火焰。周围所有围观者更是露出一副见了鬼般表情，呆滞的看向苏沫。在他们的认知中，元素类的攻击是最难躲避的。但今天苏沫有些颠覆他们的认知了。同等修为，甚至低于对手的情况下，竟然躲开了如此惊险的元素攻击，牛逼！普通人自然无法躲掉，但对于拥有见闻色霸气的苏沫来说，轻而易举。在躲过柳晨的攻击之后，他直接暴冲而出，武装色硬化。隐藏在长裤与鞋子下的右腿瞬间化为了紫黑色，力量也随之暴增。十米距离，在力量的加持下，连一秒都不需要。两人很快贴身，苏沫高抬右腿，这一脚又快又狠，直接抽在柳晨那躲避不及的胸膛之上。咔嚓，又是一道骨头断裂的声音传出。这位意中的天才少年当场两眼一翻，口吐鲜血，以每秒十来米的速度倒飞了出去。砰，蹭蹭蹭，哪怕是意中主任在紧急时刻接住了他。也被这股力道狠狠冲退了三四米之远，收回右脚。苏沫再次平淡道：“滚吧！”
，我们不如三中。一中主任脸色很黑，在放下这句作为赌约的话后，抱着柳晨转头就走。我们二中也不如三中。说完，二中的那位领头人也是涨红了脸，灰溜溜的跟在一中身后。最厉害的柳晨都被打得昏迷不醒了，不走，还想留下来丢人现眼啊！啪啪啪啪，精彩！一道掌声也在这个时候响了起来。本要庆祝欢呼的三中学生们顿时一愣，看向掌声响起的方向。只见不知何时，在观众的一角，八道穿着尊贵的身影缓缓走来。此时，这八道身影都一同看向苏沫，为首的五道身影的目光里尽是狂喜之色。跟在身后的另外三道身影，则是眼中带着好奇与战意。黄崇光也转头看向了这群人，这一看，眼眸顿时一瞪，他连忙跑上前，拉着苏沫的手，来到这八道身影的面前，恭敬给后者介绍道：“苏沫同学，这是五大顶尖学府的特招老师们，诸位老师好。”苏沫反应也快。收敛起自身锋芒后，便对着前方地位明显较高的五道身影礼貌点头。在他的感知中，这五道身影的气息，渊庭月志，应该就是五大顶尖学府的特招老师了，很可能是钻石境的觉醒者。不卑不亢，该高调时高调，该收敛时收敛，很不错。为首一名美艳御姐满意的看着苏沫，捂嘴笑道：“他是我魔都大学的了。”在其一旁，一名白须白发的老者微微皱眉，严丫头，现在打口水仗没啥用。一切要看这位小伙子的选择。说完，老者看向黄崇光，黄校长，安排个地方吧。诸位，请跟我来。黄崇光恭敬回道，随即快步在前方带路，内心则是慌成了狗。他是真的没想到，这五大学府会来得这么快，距离苏沫觉醒 S 级异能才将近两个钟头。这些特招老师是怎么在两个钟横跨如此距离，不约而同来到天海市的？当然，若是黄崇光知道。五大学府对 S 级的渴望程度已经快到了不择手段的地步，他也就不会这么震惊了。世人皆知，五大顶尖学府每年在招生当中都能各自获得几名 S 级，但要知道，这可都是全人类筛选出来的结果呀。而且每一所顶尖学府，大一到大四的学生将近一万多人 ，S 级加起来也才几十名这样，这还是几十年的积累，这说明了什么？足以说明了 S 级的资源从超凡时代到现今还是凤毛麟角般的存在，可遇而不可求。面对这样的宝贝天才，五大学府付出再大的代价都愿意。所以，区区一点距离，又算得了什么？校长室内，通过路上的交谈，苏沫也对八人有了简单的了解。长满胡渣、有些邋遢的赵峰是江南大学的特招老师；白须白发的老者王德海是武林大学的；中年寸头模样的周宇是帝京大学的；留着短发的英气妇女魏芳是中州大学的；五人中最为年轻的美艳御姐燕云，则是魔都大学的。听说刚毕业就成为了特招老师，至于另外三人，分别是王德海、魏芳、周宇的大二学生，此次跟随老师一同出来特招。简短的交流中，苏沫还得知了这五位特招老师确实是钻石境的觉醒者，每一位都是足以横扫天海市的存在。苏沫小伙，这次我们来的目的你应该也知道了。等众人入座后，王德海率先开口，和善道：“你先展示下你的异能给我们看看，看完后。”接下来我们会各自开出条件，一切皆由你自己选择。嗯，苏沫点头，随即抬起铁拳，嗡，白色光晕浮现出，包裹住拳头，恐怖的气息也随之散发开来。五大钻石觉醒者顿时眼露激动，单单是这股气息就已经超过元素类的异能了。这个 S 级异能绝对是恐怖至极的强攻异能。他们相视一眼，都从彼此眼眸之中看到了势在必得。苏沫没有注意到五人的小动作。而是挥动着拳头，轻轻往前方轰出，咔嚓，宛如玻璃碎裂的声音传出。只见一道道纤细裂纹从苏沫的拳头上蔓延开来，不断扩张到直径五米左右才停下，咔嚓咔嚓咔嚓。而作为拳头正前方的空间，不管是空气还是座椅、桌子啥的，当场就被阵阵之力震得稀巴烂，空气扭曲，座椅跟桌子更是被震成了无数的细小碎片，所过之处满目疮痍。四，倒吸冷气的声音从现场八人的嘴中传出。哪怕是已经见过一次的黄崇光，也被这次的破坏力吓到了。之前只是对着空气轰击，而这一次则是有实物做对比的，视觉效果简直爆炸。收回拳头，苏沫看着被废掉四分之一的校长室，有些不好意思的看向黄崇光：“不好意思，校长，本来只想发挥二成力道的，结果没收住，轰出了一半，抱歉。”众人沉默。瞧瞧这是人话否？整个校长室都要被你给废了，才特么是一半。少年，你知不知道？你这一半的破坏力，大部分黑铁觉醒者都要扛不住啊！若不是此时的苏沫是那般真诚的道歉，众人绝对称这臭小子为最强老凡尔赛人。黄崇光吞了口唾沫，笑道：“没事的，没事的
，正好我早就想换一套座椅了，刚刚好。虚伪！王德海瞥了眼这老小子一眼，然后才和善的看向苏沫。苏沫小伙，你的这个 S 级特殊异能叫什么名字？恶魔阵力，很霸气的名字。王德海浮虚轻笑道：“诸位，异能也看了，懂的都懂，开条件吧。”五人此刻内心其实是激动的不得了的。S 级特殊类异能不说，还是破坏力绝对恐怖的强攻异能。面对这样的学生。不激动才有鬼呢，但按照老规矩，他们特招时哪怕再激动，也必须要把情绪压制下来才行，因为这样才有助于他们压价。五人暗自对了暗号后，由中州大学的魏芳率先开口：“我先来吧，苏沫，只要你愿意来我们中州大学，奖学金五百万，终极上品五级一部。”此言一出，一旁的黄崇光瞳孔猛地一缩，露出羡慕至极的光泽。真不愧是顶尖学府，五百万奖学金不说，竟然还有终极上品五级。要知道。他黄崇光身为黄金觉醒者，耗费巨资加上人脉，也才能拥有一部终极下品武技。而苏沫一旦入学，就能拥有这样的资源。羡慕啊！见苏沫没有说话，赵峰轻笑着接上：“奖学金五百万，终极上品武技一部，外加免费四年学费与生活所需，包括一切便利。”苏沫眼眸微闪，但仍然没有说话。这一幕让五人暗暗点头，眼眸愈发满意的看向苏沫。听闻这小子是平民出身，毅力坚韧不说。没想到心还这么沉得住气。魏方的条件先不说，赵峰的这个条件，怕是一般天才都难以把持了吧？天赋恐怖，心性也是上佳，这少年前途无量啊！众人也不着急，轮到周宇开口道：“我帝京大学的条件与赵峰老师相同，但只要苏沫你来我们学校，就能保证每时每刻都能得到大能指导。我们学校的特殊类异能可不少哦。”哼，说的好像其他学校没有特殊类一样。王德海白了一眼周宇，然后也老脸上布满笑意。苏沫小伙啊，其实老头我的条件也跟他们两个的相同，但你放心，大能指导我们绝对少不了。而且咱们武林大学啊，这小女娃可是出了名的水灵呢。操！一瞬间，所有人都瞪向了王德海。好你个为老不尊的老家伙，本以为你是正经人，没想到竟是个 LSP， 美人计都用上了，恶心心。最后轮到魔都大学，美艳御姐艳云先是瞪了一眼王德海那个老不正经，随即走到苏沫一旁，吐气如兰的轻笑道：“苏沫啊。”姐姐，我这个人比较直爽，他们提出的条件，我们魔都大学不仅翻倍，而且最重要的是，四年期间，但凡你突破境界所需的药剂资源什么的，咱们都无条件给予。怎么样，姐姐够诚意吧？话尾，他还不忘补上一句：“水灵灵的小女娃，咱们魔都也不少哦。你看姐姐够水灵不？”一个 S 型曲线当即展现开来，看得苏沫都有些微微脸红了。见此一幕，王德海四人直接从椅子上站了起来，愤怒的看向燕云：“妈的，好你个燕云丫头！”不是说好了按照约定慢慢来的吗？现在一开口直接王炸，物质、美女什么都炸出来了，这还让他们怎么玩？呼哧呼哧，四人气的呼吸急促，额头青筋暴起。燕云则不以为然，捂嘴笑道：“谁叫你们一点诚意也没有？本姑娘诚意多一点怎么了？”你，四人气急，但在恶狠狠瞪了一眼燕云后，便急忙的看向苏沫，随即竟一口同声道：“苏沫，他魔都大学有的，我们都有。”一旁的黄崇光此时大气都不敢出一句，乖乖的看着这些已然疯狂的人。好家伙，一开始那么矜持，现在却宛如饿狼一般。啧啧，看着现场貌似有些控制不住了，苏沫只能摸着鼻子道：“诸位老师，我已经有选择了。”瞬间，四人目光露出了一丝紧张，包括燕云同样如此。王德海捋着白须，强压下情绪，尽可能让自己慈祥一点的问道：“苏沫小伙，你说选择谁，咱们都能接受的，说是这么说，但绝对会不甘心的吧？”苏沫轻咳了下，眼眸在五人身上转来转去。我的选择是我的选择是魔都大学。说完，苏沫有些歉意的看向王德海四人：“四位老师，抱歉了。虽说自己选择了魔都大学，但该有的礼节还是要有的。做人要有敬畏万事万物的心，不能因为五位强者对自己疯狂争抢而沾沾自喜。这是他苏沫的为人之道，也是做人最基本的礼仪。”爱可惜，王德海无奈叹了口气。也对，被那烟丫头来这么一出。就算他们待遇已经变成同等的情况下，怕是也没有第一者的承诺那般珍贵了。想着，老者再次恶狠狠地瞪向燕云，赵峰也惋惜不已：“苏小子，祝贺你加入魔都大学了。虽然不是自家学院的，但这种妖孽一旦成长起来，便是人类对抗魔物的顶尖力量。他本身又是教育人员，还是很看得开的。”周瑜反倒是心情最平静的那个。恭喜你，苏沫，老师期待你在新生大赛上的表现。听闻这厮的帝京大学在昨日已经特招了一名 S 级的学生了，也难怪他是看得最开的人。而魏芳本人本就阴气豪爽，生过气候，便无奈的看向燕云。
，这次被你这丫头赚到了，但接下来的特招你就别想跟咱们抢了。”哼，狠话放下，他转头看向苏沫，难得调笑道：“恭喜你了，苏沫，老师的女儿也是同你一般大的年纪，而且还是觉醒了 A 级异能的天才少女呢。到时候新生大赛开始，老师给你介绍介绍怎么样？她可是很漂亮的哦。”此话一出，王德海、周宇、赵峰三人虎躯一震。对哦，虽然不能把苏沫拉入他们的学校。但可以拉入自己的家啊，成为自家人，这特么难道不比进入学校香？简直是香香的啊！至于怎么拉，女儿拉，没女儿侄女拉，没侄女孙女拉。一想到这，三人也都不约而同的露出了神秘的笑容。最后，四人又跟苏沫道了一声别后，便都一同离开了。天海市只是他们特招的地点之一，整个人类疆域可是还有很多所学校等着他们，其中不乏一些顶尖高中，若是运气好，没准还能再遇到个 S 级。当然。这也只是想想了。此时，校长室内只剩下苏沫三人。燕云笑意盈盈的看向苏沫，苏沫弟弟，恭喜你加入姐姐的魔都大学。对了，姐姐很好奇，在那四个家伙提出同等条件的情况下，你为何还是选了魔都大学？是不是迷恋上姐姐的水灵了？弟弟苏沫脸色一黑，是魔都大学的铁血教育吸引了我，入学就可以领任务，斩杀魔物。燕云这最后的王炸确实把他打动到了，但这也只是其中的一部分原因。最重要的因素是魔都大学的铁血教育，与其他四所大学不同，其他四所大学有个规定，刚入学的大一新生前几个月绝对不能出入险境与魔物厮杀，只能与虚拟电脑模拟出来的魔物对战。虽说也能获得战斗经验，但这对于苏沫来说明显不符合他的风格，毕竟他可是要斩杀真正的魔物来获取能源点的。若是起步前几个月都要待在城里，那他简直生不如死。而魔都大学就很合他心意了，不仅不反对，还觉得新生就应该进入险境与魔物拼杀。这样才能更快的变强与磨练心智，但这也导致了魔都大学的学生死亡率是最高的。当然，学生的综合实力也是五大学府之首，福利条件可观，教育环境也适合。种种结合下来，苏沫没理由不选魔都大学。看着苏沫那副认真的模样，燕云有些失落与无语。他还以为自己的美人计才是关键呢，谁知竟是学校的制度吸引了这小子。他当即调侃道：“看你一副小白脸的模样，没想到还是个战斗狂呢。”老师。该签合同了吧，苏沫弟弟，姐姐突然发现你有点直男属性啊，这样子可不讨女孩子喜欢哦。老师，女人只会影响我拔剑的速度。很快，在苏沫认真看了一个小时的合同后，他才满意的接过燕云的基因登录器，输入了血液。这让足足静等了一个钟的美艳御姐嘴角猛抽不已。这臭小子，本来应该十分钟就能看完的合同，硬是被这小子看了一个小时，一个字眼一个字眼的抠，这特么也太稳健了吧。当然，心里虽然吐槽着。但燕云还是快速的收起了合同，满脸欣喜。那迅疾的手速，仿佛怕苏沫要反悔一般。他做完这些后，再次笑意盈盈的看向苏沫。苏沫弟弟，姐姐再次欢迎你加入魔都大学。对了，这是姐姐的手机号码，有什么不懂的，可以随时打电话问我。当然，没事的时候也可以打哦。意味深长的拉长着尾音，燕云随即便一脸娇笑的离开了。毕竟身为特招老师，他的任务还要继续。看着那道远去的妖娆背影，苏沫瘪了瘪嘴，妖精。明明都二十七八的年纪了，还想勾引自己这个刚刚成年的祖国花朵，不是妖精是什么？哼哼，转过头，苏沫看向黄崇光校长，那个觉醒证的事，觉醒证就相当于是前世的身份证的重要物件，觉醒了异能后就必须要办好，不然行事很不方便。不过这是属于觉醒者的证明，普通人还是以身份证为主。给，黄崇光立即殷勤的拿出一张金属质感的卡片递给苏沫。其实就在苏沫觉醒 S 级异能的时候，他就已经叫人下去办了，而效率也不可谓不快，果然是个高情商的老油条啊！多谢了校长，以后有什么事都可以通知我一声。拍着黄崇光的肩膀，苏沫轻笑的放下这句许诺后，便也走出了校长室原地。黄崇光满脸通红，激动的身躯都微微发颤了。有苏沫这句话，他感觉自己今天的所作所为值了呀！跟陈大荣打了一声招呼后，苏沫当即回到了自己的简陋租房。距离魔都大学的特招生入学时间还有一个月，他不打算去这么快，想要历练一番，提升自己的实力后再去。而天海市外的各大基地壁垒外，便是他历练的好地方，只要拥有觉醒证，便可自由出入。拿出手机，苏沫登入了联邦天网，这是联邦政府专门给觉醒者们进行售卖、购买物资的一个综合性交易平台。登入觉醒证上的号码后，苏沫便开始浏览了起来。嗯，首先需要一把合金武器，白胡子使用的乃是关刀，那就选择关刀吧。在武器类里挑选了将近十来分钟，苏沫直接咬了咬牙，耗资四十万购买了一把低级中品的合金关刀。这个世界的物品等级分为了
：低级、中级、高级、顶级、天级，每一级又有下品、中品、上品的品质区别。低级、中品，哪怕是大部分黑铁觉醒者都无力购买。若不是有黄崇光给予的奖学金与私货，加起来有三百万之多，苏沫绝对不敢这般奢侈。接下来。他又花了将近五万买了一个野外大空间的军用背包与一套稀罕的修身战斗服。五 G 的话，黄崇光已经把他的珍藏五 G 终极下品的重刀九连斩给了苏沫，倒是不用买了。看着金属盒子里的宝贵五 G， 苏沫感慨不已：“这位老校长真舍得呀！”终极五 G， 一些黄金觉醒者怕是也无福享受吧。很快，联邦天网的快递员便将这些购买的物品给苏沫送了过来，半个小时都不用，准时又效率。苏沫默默地给这位小哥点了一个好评。第二日，他穿着一身黑色质感十足的战斗服，身后背着一把两米多长的霸气合金关刀，缓缓走出了租房。走在路上，因为合金关刀霸气的外表，苏沫可谓是吸引了不少人的目光。毕竟，大部分觉醒者佩戴的一般都是刀与剑，像苏沫这样的霸气关刀确实很罕见。好在苏沫也知道这一点，他已经在联邦天网购买了一具黑纹面具。这么做也是有原因的。谁叫昨天他实在是太耀眼了？天海市各方媒体到现在都还在吹捧他苏某人呢。木秀于林峰必催之的道理，苏某懂，所以他这次出城乃是悄悄出的，没有跟任何人说，就连陈大荣也没告诉。而且现在还买了一具面具，那更加没人认得出他了。然而霸气的合金关刀加上黑纹面具与修长的战斗身形，三者结合，气质反而更加突出了。如此冷傲的气质，想不让人注意都不行。当然，也仅仅只是多看几眼。随后就收回目光了。半个小时后后，苏沫乘坐着外出的装甲客车来到了城外的基地壁垒处，这里乃是军区的驻守地，守护着天海市。想要出城，必须经过此地的官兵验证身份才行。随着人流，苏沫来到了关卡处，再次巡查的两名官兵立即严肃道：“请出示觉醒证。”苏沫连忙拿出觉醒证。刚觉醒异能的学生，这名官兵在查看了觉醒证后，皱眉看向苏沫一眼：“小伙子，你确定要出城？”苏沫点头，见状，这位白银镜的中年官兵开始暗暗感应着苏沫的气息，随即嘴角一抽。黑铁镜一星觉醒证上是没有显示异能等级跟类别的，唯有更深层的备案里才有。所以此刻苏沫的觉醒证上只显示着觉醒者等级与一些大概的个人资料。再次确认了一番，苏沫是一名黑铁一星的小菜鸟后，这位官兵老哥又耐心的提醒道：“小伙子，方圆万里以上的高等魔物，虽说已经被我们军方清理的差不多了，但万里之外还是属于禁区。”黄金觉醒者都要小心翼翼，你还是见这位好心的官兵大哥还要劝阻。苏沫只能打断道：“官兵大哥，我会注意的。出去后小心些，实在不行就早些回来。记住，不要出去太远。”见苏沫如此模样，两名官兵相视一眼，只能无奈放行了。对于那些刚刚觉醒异能且年少轻狂想要出城的学生，他们都会劝阻一番；但若是不听，那就没有办法了。很快，苏沫便跟随着人流偏离了基地外的主干道。往幽深的密林赶去，因为是一个人的缘故，不少觉醒者都好奇的看向他。要知道，一个人在野外可是很危险的，一旦被魔物偷袭，又没人照拂，将九死一生。所以，一些黑铁觉醒者基本都是成群结队一起出城斩杀魔物，得到的材料也都是按功劳评分。虽说赚的少，但安全啊。当然，也有一些自信的人喜欢单独行动，但那都是白银镜或者以上的觉醒者。刚刚苏沫跟官兵的交谈。他们可是都听到了，这小子不仅不是强者，还他妈是个刚刚觉醒异能的应届生。就这样，一只小菜鸟却胆敢一人出入野外，简直是找死。大部分觉醒者都是摇了摇头，收回看向苏沫的目光。但也有好心人邀请苏沫加入他们的黑铁小队之中。看着面前邀请自己的中年大叔，苏沫面具下的俊逸脸颊露出一丝无奈。他摇头轻笑道：“多谢邀请，但我一个人习惯了，抱歉。”说完，苏沫便选了一处密集的荆棘密林挤了进去。爱年少轻狂啊！我们就在这附近掠杀魔物吧。若是遇到这小伙子，也能帮上一帮。荆棘密林内，苏沫见闻色时时刻刻释放着。对于拥有见闻色的他来说，方圆百米内没有任何魔物能偷袭得了他，除非是比他强数百倍的魔物。但在这里，显然是不太可能的。嗯。突然，苏沫感应到一道暴力的气息在身后十米处的草丛里潜伏挪动着，呵呵。初次对战魔物，还真是有点紧张呢。开着玩笑话。他缓缓拿下重达三十斤的合金关刀，只见一抹寒芒在刀口处一闪而过，也不在意。苏沫就这般随意的走着，甚至故意露出破绽。咻！也就在一分钟过后，那抹潜伏的黑影快速窜出草丛，径直扑向苏沫，等着你呢。
，转过头，映入苏墨眼帘的是一头眼眸血红、身躯宛如牦牛大小的漆黑豹子。他此刻已经扑到了距离苏墨两米左右的半空，血盆大口张开，腥臭无比。武装色，硬化。嗡，双手握着关刀的刀柄，随着施展出武装色，本是金属质感的刀口直接化为了漆黑色。在解锁了白胡子 10% 的刀术后，苏墨使用起关刀来，根本没有一丝压力，挥舞起来大开大合。霸气无比，当然，精妙程度还是比不过 100% 的白胡子。但对付眼前这只一阶初期的魔物豹子，足够了。死！随着一声低喝，在转身之际，苏莫手中的关刀也随着他的身形横扫向魔豹。撕了！刀锋直接撕裂了空气，带起一片劲风，斩向身处半空的豹子。噗呲！只听刀体入肉的声音响起，魔物豹子整个脑袋连同身躯当场被斩成了两半。定！宿主斩杀了一阶初期幽灵豹。获得十点能源，看着掉落在地上的两节豹身，苏莫满脸兴奋，真的能获得能源点，哈哈哈爽啊！以我现在的实力，一阶魔物随便杀，甚至二阶魔物也可一战，很好。先在这里待上他半个月，赚够能源点再说。这个世界魔物同样有着等级之分，由弱到强分为了一至六阶，每一阶又有着初期、中期、后期三个小阶段。眼前这头一阶初期的幽灵豹，其实已经足以碾压人类的黑铁三星觉醒者了，但现在。他却被苏莫随手一刀秒了，这足以说明现在的苏莫仅凭武装色与见闻色就已经足够在这片区域横着走了。接下来无需顾虑，只需收割便可。简单处理了这头幽灵豹后，苏莫嘴角逐渐上扬了起来，提着合金关刀，他开始肆无忌惮地寻找着魔物的踪迹。很快，在见闻色的感知中，他发现了一群聚集在一起的魔物狼群，细数之下，竟有足足上百只之多。舔着嘴角，苏莫眼睛都红了。这一百多只，少说能源点也上千了吧？低喃着，武装色布满全身，然后直接大大咧咧的往狼窝方向走去。此时，在一处山涧小溪里，上百只毛发漆黑的魔狼正在静静喝着水。而在魔狼群的中央，一块高耸的山岩上，一只明显大于普通魔狼三四倍的黑白魔狼，正宛如王者一般矗立其上。在它一旁，布满了一具具人类尸骸，血肉已被啃食的只剩下白骨了，很是恐怖。呜、哦！突然。这头明显是狼王的黑白魔狼抬起了头，看向一处密林，嗅觉倒是不错嘛。草丛里，苏莫缓缓走出，视线对上黑白魔狼的一双大瞳孔。嗷、哦、呜！看到是人类，高昂狼嚎声当即从这头狼王的嘴中传出，顿时间，上百只魔狼都是齐刷刷的看向苏莫。嗷嗷嗷！伴随着一声声兴奋的狼嚎，那一双双嗜血的瞳孔立即露出了贪婪之色。这是见到食物的眼神。很快，这群魔狼在狼王的示意下围住了苏莫。纷纷龇牙咧嘴，口水疯狂溢出。这一幕，若是一般觉醒者，绝对会头皮发麻、颤抖不已。哪怕白银觉醒者，也会恐慌无措。要知道，在野外，很多觉醒者宁愿遇到高等级别的魔物，也不想遇到这类群居魔物，特别是狼群，因为这群既狡猾又难缠的家伙，一旦锁定了猎物，将会不死不罢休。若是实力不强的觉醒者，面对这样的局面，绝对是十死无生，无一幸免。但苏莫可不是普通觉醒者。被围在中央，他反而笑意更浓了。嗷、哦、呜！也就在此时，山岩上的狼王一声令下，蠢蠢欲动的狼群们终于动了。两头魔狼咧着狼嘴，率先冲出，锋利的前爪与獠牙裸露在外，恶狠狠地扑向苏莫。然而，还未等他俩靠近，一抹漆黑刀光已是横扫而来。扑哧扑哧，两颗硕大的狼头冲天起，鲜血直接喷洒一地。定，宿主斩杀了一阶初期魔狼，获得十点能源。定。宿主斩杀了一阶中期魔狼，获得二十点能源。听着脑海里的美妙声音，苏莫嘴角微翘。果然，一阶中期的能源点会翻倍。呜呜，两头魔狼的头颅掉落在地，周围的狼群明显一愣。有限的智慧让他们不明白发生了什么。嗷、哦、呜，高昂狼嚎声再次传出。山岩上的狼王那犀利的大瞳孔里，明显露出了一丝愤怒。狼群们听到自家狼王愤怒的叫声，立即从愣神中反应过来。这一次，他们直接一拥而上。十只、几十只，仿佛不要命一般扑向苏莫。来得好！武装色覆盖全身，苏莫眼眸也渐渐癫狂了起来。刷刷刷，合金关刀被他舞动的呼呼作响，刀势大开大合，劈、砍、撩、扫、挑，每一式基础刀法都被精妙使出。扑哧扑哧扑哧，一抹抹密集的刀光之下，都能带走好几头魔狼的性命。哪怕是被不小心近身咬中了，魔狼也宛如咬在玄铁之上，狼牙直接崩断开来。哈哈哈！痛快，一边疯狂厮杀着，一边听着脑海里那一道道美妙的声音，苏莫止不住狂笑着。下一刻，嗡！
在合金关刀的漆黑刀锋处，一团白色光晕浮现而出，随着他一刀劈下，咔嚓，诡异的玻璃碎裂声响起，一道道纤细裂纹从刀口处蔓延开来，宛如空间破碎。砰砰砰砰，被覆盖的十来头魔狼连同空气，当场被扭曲，震成了大片血块。叮，宿主斩杀了一阶中期魔狼，获得二十点能源。叮，宿主斩杀了一阶初期魔狼，获得十点能源。叮，宿主斩杀了一阶后期魔狼，获得四十点能源。丁，宿主斩杀了一阶中期魔狼，获得丁。恭喜宿主初次将武装色与阵阵之力结合，特殊奖励发放。阵阵之力解锁进度 5% 初级武装色解锁进度 30% 全方位力量开始反馈中。突然，在一系列的系统提示中，这最后的一条消息让苏沫微微一愣。可紧接着，还未等他弄明白什么，数股浩瀚至极的力量便狂涌入他的体内。阵阵之力的运用，初级武装色的运用，身体素质、灵能这四个方面，竟都在疯狂提升着。原本是解锁 5% 的阵阵之力，直接达到了 10% 破坏力与范围得到了恐怖的提升。初级武装色也解锁了 30% 达到了 40% 的程度。只要再解锁 60% 就能晋升终极武装色。而他的身体素质强度也随着果实能力的解锁得到了对应的滋补，肉身之力翻倍。最让苏沫想不到的是，他的灵能也在疯狂提升。黑铁二星、黑铁三星、黑铁四星、黑铁五星，直到黑铁六星的时候才停了下来。震惊！苏沫完全没想到，自己只是想要尝试一番能力的配合而已，竟然就触发了特殊奖励。最没能想到的是，人物模板一旦得到解锁，会反馈如此之多的力量，灵能、身体素质、能力的破坏力与运用堪称全方位提升啊！宿主，最强模板系统本身便是不断解锁人物模板，然后将其力量转化到你的身上。系统再次适时的解释道。而且，随着人物模板的解锁进度越高，反馈的力量也就越强。司一边奋出心神战斗。一边听着系统的解释，苏沫忍不住倒吸了一口凉气。这特么也太变态了吧！若是这样，那随着他抽取的人物模板越多，解锁之后所获得的力量岂不是成倍反馈？全方位滋补，完美提升，无敌，简直无敌！哈哈，想着，苏沫笑得更是癫狂了。看向眼前这群狼崽子，脑海里只想着能源点。嗡，又是一刀武装色与阵阵之力的挥斩劈出，咔嚓！随着全面提升之后，体能、灵能。武装色、阵阵之力四者结合，这一刀的破坏力再次提升到了一个新的高度。原本只能蔓延空间直径5米的面积，此刻直接蔓延到了直径10米。前方所覆盖的面积更是接近50米，破坏力就更不用多说了。砰砰砰砰！但凡被覆盖其中的魔狼，直接被震成了齑粉。这一次连血块都没有，大地更是被离出了一条40多米的长、一米多深的沟壑。一击之下，将近50头魔狼直接暴毙。山岩上，苏沫的这一击让狼王直接炸毛。他哪怕智商低下，但也能嗅到死亡的气息，因此他惶恐了。但在狼族高傲的天性里，他不会退缩，宁可拼个你死我活，只因为他是狼王这片区域里的王者之一。嗷、哦、呜！愤怒的嚎叫着，这头体长将近四米的黑白狼王猛地高高跃起，然后借助着俯冲之力，朝着苏沫袭杀而去。这头狼王实力已经无限接近二阶魔物的范畴了。所以，此刻四肢的力量，怕是一些低星的白银觉醒者都不一定能接得下。忍不住了吗？再次轰杀一波魔狼后，苏沫抬头看向那从天而降的狼王，冷笑道：“正好拿你来试刀。”说着，他手握合金关刀的双手，摆出一个蓄力的起手势，然后双脚一蹬，砰！伴随着脚下大地轻微龟裂，他整个人直接暴冲跃起，手中关刀对着狼王狠狠劈去，重刀九连斩。这门黄崇光给予的终极下品武技。他凭借着白胡子 10% 的刀术理解与超强悟性天赋，在昨日夜里已经修炼至入门了。要知道，终极下品的武技可是黄金觉醒者修炼的武技，哪怕是黄金觉醒者修炼起来也困难重重。而苏沫却凭借一个晚上就将其入门，若是让修习数十年才小成的黄崇光知道，绝对老命都给吓没不可。这已经不是天才了，而是妖孽啊！入门级的重刀九连斩，能先后斩出两道刀影。第一刀的沉重刀势会加持在第二刀，所以重刀九连斩后续的每一刀都能爆发出远超之前的恐怖力量。且苏沫所使用的关刀本身就很重，如今配合上这个以沉重刀势为核心的刀法，简直绝配，比使用正常的合金战刀还要配。怕是创造这门武技的原主也难以想象，关刀施展这门武技竟然比唐刀效果还要好吧？半空中，黑白狼王见到苏沫竟然敢跳上来，瞳孔里的暴力更盛了，他咆哮一声。身形再度倾斜，好让自身俯冲之力暴增。同时，
他前肢的爪子继续伸长，宛如八柄尖刀，试图要将苏沫连同合金关刀一同撕碎。箭头上狼王的动作，苏沫撇了撇嘴，威势很猛，然并卵，破不了他武装色只有等死的份。很快，一人一狼距离已不足一米，布满武装色的关刀直接与狼爪接触。当，先是一声金属交鸣响起，随即咔嚓一声，狼爪直接被斩断了。只见刀锋势如破竹，在斩断了狼爪后，又再次斩在了黑白狼王一对前肢上。噗嗤，伴随着哀嚎声，狼王前肢被斩断，吃痛之下，整个身形彻底失去平衡，向下方坠落而去。然而，苏沫手中关刀速度却比狼王的坠落速度还快，在扭转身躯后，重刀第二连斩，携带着第一刀的沉重刀势横扫而出，斩在了即将坠落的狼王脖梗处。噗嗤，又是一声刀体入肉的声音传出，而这一次。也直接要了黑白狼王的命，硕大狼头连同狼躯坠落而下，半空也下起了磅礴血雨。砰！当狼王那庞大身躯砸落在地时，残余的魔狼们纷纷不敢动弹了。他们的狼王已死，骄傲已无，甚至有些小狼仔发出呜呜低嚎声，生出了退役钉。宿主斩杀了一阶后期巅峰魔狼王，获得80点能源，外加特殊奖励低级上品身法游龙步一步。系统的声音传来，竟然还奖励了一部低级上品的身法，这让苏沫惊喜不已。系统是因为斩杀了狼王的原因吗？嗯，斩杀 BOSS 属性的魔物可获得额外奖励。闻言，苏沫嘴角微翘，又是一个意外发现，爽！没有去看奖励的功法，苏沫转头扫向剩余的狼群，随即无情屠杀了起来。半个小时后，苏沫找了一处山洞，静静盘坐着，然后一脸期待的打开系统界面。宿主，苏沫修为，黑铁镜六星异能，阵阵之力 S 加三色霸气 S。五技，重刀九连斩，终极下品，入门能源点，两千八百九十一人物模板，爱德华、纽盖特，人物详情跟解锁程度可点开模板列表了解。人物模板，爱德华、纽盖特阵阵之力，解锁程度 10% 霸王色霸气，解锁程度 5% 武装色霸气，初级，解锁程度 30% 见闻色霸气，初级，解锁程度 10%2% 体术，解锁程度 10%2%。刀术解锁程度十，百分之三。静静的看着面板，苏沫感慨不已，变化是真的大。灵能境界、阵阵之力、武装色变化也就不说了。没想到见闻色霸气与体术刀术也提升了，虽说不大，只提升了百分之一都不到，但也证明了只要一直锻炼施展，也能解锁人物进度。然而这次最爽的当然是能源点了。斩杀了狼群后，他直接获得了将近三千点的能源点，也不知道能解锁到何种程度。期待，心中美滋滋的想着，苏沫当即叫系统调出解锁比例，阵阵之力解锁 1% 需要1万能源点，霸王色霸气解锁 1% 需要 8,000 能源点，初级武装色霸气解锁 1% 需要 1,000 能源点，初级见闻色霸气解锁 1% 需要 1,000 能源点，体术解锁 1% 需要 2,000 能源点，刀术解锁 1% 需要 2,000 能源点。苏沫沉默了，这个兑换比例是什么情况？是他眼花了吗？细细看去，还是那么多灵草啊。本以为已奔小康，可以挥霍一波了，可没想到自己原来还是个穷逼。百分之一的阵阵之力解锁进度就需要一万点，特么的，换算下来连零，百分之五都无法解锁呀。更何况系统貌似只能兑换百分之一，一以下不能兑换。也就是说，他苏某人现在只能兑换武装色、见闻色、体术、刀术这四种能力而已了，而且还是可怜的百分之一。嗯，我苏某真特么的穷。痛苦的看着兑换面板，苏沫只能在四种较低的能力里做出选择了。目前来说，经过特殊奖励后，武装色是够用的，那么就只剩下刀术、体术跟见闻色了。到底选哪个呢？苏沫拖着下巴开始衡量了起来。三种，哪一种都能增加他的战斗力，有些难选啊。一分钟后，苏沫不再犹豫，手指点向系统界面，再三衡量之后，苏沫还是选择了刀术。毕竟现在除了异能外，他最依赖的还是刀术。而且他现在修炼的武技也是属于刀法类的，提升刀术绝对是性价比最高的选择。见闻色虽说也不错，但暂时来说够用了。体术若是也有一套拳法还好说，可就是因为没有，苏沫才选择了刀术啊。消耗 2,000 能源点兑换了 1% 的刀术解锁进度，刀术的解锁进度当即从十百分之三变成了11 3且在下一刻，一股精妙的刀术理解在苏沫脑海里灌输着，甚至就连身体素质与灵能境界。也因为解锁了 1% 的刀术而得到了一些提升，虽然很少，但确实是提升了。只能说，真不愧是系统啊
，不管是解锁人物模板的任何一项能力，身体素质跟灵能境界这两项，绝对都会附带着一起提升。牛逼！熟悉了一番新提升的力量后，苏沫随即拿出那部斩杀狼王奖励的低级上品身法——游龙步。因为是系统出品的缘故，可以说这游龙步比一般的终极下品身法还要精妙不少。最重要的是，但凡是系统出品的武技，苏沫都能在瞬间入门，无需再花费时间去修炼了。又是一个福利功能，爽！宿主是否修习游龙步？是。很快，关于这部身法的入门理解都化作了一股洪流，冲入苏沫脑海里。十来分钟过后，灌顶完毕，苏沫身形突然弹射而起，在山洞里走动了起来。渐渐的，他的身形越走越快，变成了跑。直到半个小时后，苏沫已经是完全熟悉了入门级的游龙步了。再次踏出一步时，他已经具备游龙遨游云端的那股潇洒神韵。当然。只是一丝丝而已，若是修炼到圆满，或许就真的能掌控游龙遨游的神韵了吧？满意地停下身形，苏沫重新盘膝坐下，然后从军用背包里拿出一些压缩食物。现在天色已暗，再加上他也有些累了，就好好休息一波，等明日一早养足了精神，再继续出去猎杀也不迟。翌日，苏沫推开堵住山洞口的碎石推，阳光照射在他那俊逸的脸庞上，平添了几分温润之色。新的一天开始了，先定个小目标吧，赚他一万个的能源点。发下宏愿后，苏沫提着合金关刀，踩着游龙步便冲了出去。一个半小时后，操，搞什么鬼？整整一个半小时，他居然没有遇到一只魔物，在他见闻色的百米范围内，竟没有遇到一只。不对劲，这很不对劲。皱着眉头，苏沫想了想，开始往离基地室相反的密林方向深入。虽说有可能会遇到二阶魔物，但总比一只魔物也遇不到强。半个时辰后，苏沫一脸疑惑的在一棵大树上停了下来。不是遇到了魔物，而是遇到人了。当然，若是遇到人，正常来说他是不会理会的。但现在的情况貌似有点奇怪，苏沫有点好奇。只见在他的见闻色感知中，将近百名觉醒者聚集在一处地方，貌似是在僵持着，也没有打起来，就这般僵持着。最奇怪的是，苏沫足足在大树上感知了一个小时，也不见他们离开。难道突然，苏沫眼前一亮，他想到了一种可能：觉醒者在外。能不发生冲突，一般都不会发生冲突的，毕竟关乎到性命问题。可一旦发生冲突，要么是仇人见面，要么是因为利益。在他的见闻色感知中，两边人的气息不像是仇人的样子，因为只有警惕，没有仇恨的气息。那么就只有一种可能了，因为利益而僵持。有宝贝，苏沫眼眸闪过一丝兴奋，随即偷偷摸摸的靠近过去。此时，在一处山丘周围，将近100名觉醒者分为了八个小团队，正在僵持着。在他们下方。山丘貌似有坍塌过的痕迹，形成了一个坑洞。从坑洞看下去，竟然能看到一片白玉般的石质结晶，灵能矿脉。躲在人群十几米外的一棵树上，苏沫看向那个坑洞，眼眸火热起来。怪不得呀，原来这群逼士发现了一条新的灵能矿脉。灵能矿脉乃是游荡在天地的灵能机缘巧合在地底形成的一种珍稀矿脉。现在觉醒者修炼所需要的灵能石，便是从这里面采集而来的。换作前世，就是一处让世人眼红无比的黄金山啊！而在这个世界，灵能矿脉更是比黄金山还要珍贵上千倍、万倍。山丘旁人数最多的一个觉醒者小队里，一名身材高大的中年男子站了出来。他脸上刻着两条刀疤，看起来很是凶狠。在扫视了一圈其余的觉醒者小队后，他语气阴冷的开口道：“诸位，不管此地是谁先发现的，但现在重中之重的是不能通知军方那边。一旦消息走漏出去，不只是军方，甚至连那些大集团也会闻讯赶来。那到时候，咱们怕是连汤都喝不了。”这一点，你们应该都明白吧？话落，不少人都是笑着点了点头。然而，唯独一个觉醒者小队的脸色是难看的，笑不出来。而且，这个小队苏沫还认识，竟然就是进入密林之前，那位好心邀请他加入队伍的中年大叔所带领的小队。站在大树树梢上，苏沫看着现场所有人的反应，大概也猜出了原因。其他七个小队都是一脸笑意，唯独大叔的小队脸色难看，这说明了什么？足以说明。大叔的小队很可能是最先发现此地的人，可最后却被这群家伙摸到消息赶来分羹了，甚至还有可能被排挤。蛋糕比例不对，导致心情不好。而接下来，也正如苏沫所想，这个矿脉确实是大叔小队发现的，然后被另外一个小队撞见。消息一传，便形成了当前的这个局面。中年大叔小队里，一名相貌普通的女子咬着牙不甘道：“王莽，你不要太过分了，这个矿脉是我们先发现的，你凭什么占七成？”你信不信我现在就通知军方的人？通知军方的人，王猛，正是那名刀疤脸中年。他一脸嘲弄的看向女子。现在你试试看能不能通知
女人脸色一变，快速打开手机，却发现一格信号也没有。傻女人，老子早就知道会遇到这个局面而提前布置了。哈哈，随着他话落，周围几个小队瞬间包围住中年大叔的小队，意思很明显了。看着已然被围住无法逃窜的中年大叔小队，王猛咧嘴笑道：“在咱们觉醒者的世界，本来就是弱肉强食的，弱者还想平分，可笑至极。现在在这里，唯有强者，唯有我王猛才能享有一切。”这时。苏沫缓缓走了过来，你说的很对，这个世界确实只有强者才能享有一切。你说的很对，这个世界确实只有强者才能享有一切。缓缓走出草丛，苏沫露在黑纹面具外的深邃眼眸带着笑意看向刀疤中年，瞬间，所有人都是一惊，连忙转头看向苏沫，竟然还有人！他们刚刚可是派人去引开附近的所有魔物了，途中并没有发现附近有多余的觉醒者。这家伙是怎么发现这里的？运气！一时间，除了中年大叔的小队外，所有人都不善的盯着苏沫。而中年大叔小队处，一名队员诧异的看向苏沫：“队长，是那年轻人。”杨忠点了点头，他也没想到，竟然会再次遇到这名年轻学生。黑铁一星能独自在野外待上一整天，可谓是运气爆棚了。等等，可很快，他便是脸色一变。这位小兄弟现在掺和进这个局面，岂不是很危险？想着，杨忠大好人的性格又犯了，他对着苏沫焦急大喊道。小兄弟，快走，别过来！苏沫朝着杨忠点头，算是打过招呼，但脚步却继续朝山丘走来。开玩笑，在场连一名白银镜的觉醒者都没有，说难听点是，在场诸位都是垃圾，好听点是，没人是他一刀之敌。按照那刀疤男的理念，自己应该算是最强者了吧？那么，作为最强者，不应该享用下面的灵能矿脉吗？走，不存在的。在刀疤中年的身后，几名觉醒者显然也认出了苏沫。前几日，他们刚出城时，正好在现场看到这小子，装扮是很骚包，但貌似只是一名刚刚觉醒异能的小菜鸡。如此小菜鸡，现在竟敢来掺和大人的事，果然年少轻狂，不知死活呀！听着几名队员的嘀咕声，刀疤中年暗暗松了口气。操！如此骚包的装扮，还敢一人独自在野外？他还以为是什么牛逼人物呢，谁知竟是一只小菜鸡！妈的，吓老子一跳！眯着眼，刀疤中年狞笑的看向苏沫。小子，你很有胆吗？我这人一向这般大胆。苏沫耸了耸肩，随即看向下方的坑洞，笑道：“见者有份。”话落，噗！哇哈哈哈！刀疤中年笑了，他身后得知苏沫底细的所有队员也都笑了。哈哈哈！队长，这黑铁一心的小菜鸡想喝汤爷，这小子可能不是有胆，是脑子有问题啊！哈哈哈！人才，这绝对是个人才。哈哈哈！苏沫也跟着笑了起来。下一刻，嗡！霸王色霸气狂涌而出。无形波澜快速扩散出去，哪怕仅有百米的距离，但也直接覆盖了在场所有人。啊！砰砰砰砰！现场但凡不足黑铁八星的觉醒者，纷纷晕倒了过去。半晌后，唯有刀疤中年与杨忠等几个黑铁九星的觉醒者还勉强醒着，但也已是匍匐在地，动弹不得了。苏沫缓缓走进刀疤中年，居高临下俯瞰着他，来，再笑一个给爷看看。呜呜呜！刀疤中年惶恐的看向苏沫，由于霸王色威压之下。他只能呜呜低吟着，啪！一个大大的耳光朝刀疤男脸上扇去，这厮脸颊瞬间红肿。收回右手，苏沫嘴角轻咧，笑吗？刚刚不是笑得蛮动听的吗？啪！你特么倒是给爷笑一个啊！啪！快笑！啪啪啪啪！几分钟后，刀疤中年那凶悍的脸颊已然肿成猪头了，眼眸里尽是求饶之色。这让包括杨忠在内，没有晕倒的几名队长都是不敢发出一丝声响。生怕引起苏沫的注意，你之前说的那句话很对，强者确实可以为所欲为。看着已经不成人样的刀疤男，苏沫感慨道：“但很可惜，你只是个弱鸡。”说完，右脚踹出，咔嚓，伴随着一道骨头断裂声，只见刀疤男的胸口瞬间凹陷，整个人直接倒飞了出去。倒在地上后，他挣扎着想要瞪向苏沫，然而两眼一翻，脑袋一歪，死的不能再死了。定，宿主斩杀了一名黑铁境九星觉醒者。获得五十点能源，嗯，听着提示，苏沫疑惑道：“击杀觉醒者也奖励能源点吗？人类也是生灵，自然能获得能源点。也对，都是生灵，获得能源点也正常。”苏沫点了点头，然后他看向一众晕倒在地的觉醒者，一抹血色在其眼眸一闪而过。第一次杀人，他并没有感到什么不适。这个世界本身便是弱肉强食，野外因为利益厮杀，那是再正常不过了。而且。这一条灵能矿脉的秘密也绝对不能让人传出去。
，悠悠的想着。苏沫提着合金关刀，压下情绪后，便开始无情收割了起来。还醒着的几名队长见状，直接吓得亡魂皆冒，但他们又无法动弹，只能在原地用哀求的目光看向苏沫。可迎接他们的是一道无情的刀光。半晌后，除了杨忠的小队外，其余所有嘲笑过苏沫的觉醒者小队，纷纷成了他的刀下亡魂。撤去霸王色霸气，苏沫看向已经能动弹的杨忠，杨队长，这条灵能矿脉咱们五五分吧，毕竟是你先发现的。啊！杨忠一脸茫然，他心脏现在还在疯狂跳动着呢。谁能想得到，被所有人当成菜鸡的苏沫，竟是一尊如此凶残的杀神？太尼玛，恐怖了！自己昨天居然还想保护这尊杀神，现在想想，小丑竟然是他自己，简直可笑至极呀、啊！拍着杨忠的肩膀，苏沫笑道：“我说。”这条灵能矿脉，咱们平分。杨忠为难道：“这不太好吧？若不是小兄弟你，这条矿脉肯定要被王猛他们抢走的。发现这条矿脉的是杨队长你们。那这样吧，小兄弟，你给我们一成就行了。能有一成，我们就满足了。”看着杨忠，苏沫无语了，随即语气强硬道：“六十四，我六你四，好了，就这么说定了。还有这些尸体，你叫醒你的队员处理下，防止血腥味吸引魔物。”说着。苏沫直接跳入下方的坑洞，留下一脸懵逼的杨忠。这小兄弟是个狠人，性格也是强硬无比啊！暗叹着，他开始叫醒自己的队员。啊，队长，这是王猛他们全死了。对队长，到底发生了什么事啊？队员们一醒来，发现现场满地的尸体后，一个个僵在了原地，眼眸瞪大，然后有些不知所措的看向杨忠。杨忠深吸口气，脸色凝重道：“别问，知道了对你们没任何好处。”说着。他便开始带头处理起现场的尸体，而在坑洞下方，苏沫在缓冲十来米后也终于落到底了。才刚落地，映入苏沫眼帘的便是一片片白玉般的晶石，正是还没打磨的灵能石。细细看去，这些白玉晶石竟然一直蔓延至前方的一个溶洞里头。娘的，这次应该可以奔小康了吧？眼眸火热的盯着那一片片白花花的晶石，苏沫期待不已。系统能感应得出这是个什么级别的灵能矿脉吗？在学校的时候。老师有跟他们大概讲解过灵能矿脉的课程，灵能矿脉一般根据灵能结晶的纯度来辨别，分为了低级灵能矿脉、中级灵能矿脉、高级灵能矿脉、顶级灵能矿脉，后续其实还有更高等级的灵能矿脉，但课本上却没有记载，只说了顶级灵能矿脉之上的矿脉极其罕见，没有大机缘大气运者无福享受。宿主根据检测出来的结果，这是个低级灵能矿脉。闻言，苏沫先是有些遗憾，但紧接着便是兴奋，低级就低级吧。知足了，毕竟这个世界发现的矿脉大多数还是低级，想要遇到中级乃至高级，没有一定的运气，不可能遇到。而且低级也已经算是稀有了，有的甚至低级都不是，只能说是个半低级。其中的灵能结晶极其稀少，他现在发现的这个明显是正常的低级，甚至还多出了个溶洞，算是很不错了。低级的灵能矿脉可以产出下品、中品、上品三种品质的灵能石，这个品质问题的话。也同样只能看运气，不再犹豫，苏沫立即让系统开始吸收灵能结晶。他可不想浪费时间在打磨上，直接一股脑的吸收，化为能源点才是王道。定，宿主吸收了一颗低级中品灵能石，获得298点能源。定，宿主吸收了一颗低级下品灵能石，获得90点能源。定，宿主吸收了一颗低级上品灵能石，获得560点能源。定，宿主吸收了一颗低级中品，看着不断猛涨的能源点。苏沫嘴角都要咧到耳根了，同时他也知道了低级灵能石的大概比例。一颗低级下品灵能石一般能获得100左右的能源点，低级中品灵能石则是300左右，低级上品最多也是最难出的，一般是600左右。十来分钟过去，随着苏沫不断摸向灵能结晶，一颗颗灵能石立即被快速吸收着，能量被吸干后，灵能结晶当场化作齑粉，快五千了。又是半小时过去，苏沫获得了五千的能源点，只要再吸收五千点。就能兑换阵阵之力的百分之一解锁进度了，但这还仅仅只是开始。吸收不断的吸收，渐渐的，苏沫已经将外壁的灵能结晶吸收干净，获得三万多的能源点。他开始朝溶洞边缘摸进去。又是一个小时过后，苏沫总算是将属于他的六成灵能石吸收完能源点，直接达到一个恐怖的高度，足足十一万。这下应该真的够挥霍一波了。心满意足的走出溶洞，苏沫重新攀岩上坑洞，到了上面。杨忠竟然就这一般守在山丘旁，苏沫一愣：“杨队长，你怎么不下去？”杨忠看着苏沫，含笑回道：“我们怕被人发现，又出去巡逻了一次。”点了点头，苏沫指着坑洞
，这下面是个低级的灵能矿脉，六成的灵能石已经被我采集了，还剩下四成，你们下去吧。那杨队长，我就先告辞了。说着，苏沫便踩着身法快速离去，目送着苏沫远去，杨忠感慨：这小兄弟注定与咱们不是一个世界的人啊！他可以预见，这位年轻人在未来的璀璨大势里，必定能成为一方大人物。那能将人定住，仿佛领域一般的异能，再加上沉稳果决的性格，绝不可能平庸。这时，一名队员终于忍不住开口问道：“队长，王猛他们是不是这位杀的呀？”“不该问的别问，走吧。”这位小兄弟竟然真的给了咱们四成的灵能矿脉，这若是换做别人，怕是一成都不会给咱们。这次遇到这位小兄弟，也算是咱们幸运。说着，杨忠便一脸兴奋地看向坑洞，这还是他们小队第一次亲手采集灵能矿脉，以往都是只能喝汤。甚至是汤都喝不上，只能站在外头羡慕的看着别人采集。这在这个弱肉强食的世界其实就是常态。但这次他们运气好，遇到了苏沫，终于能吃上肉了。另一边，苏沫踩着身法重新回到之前的那个山洞里，将洞口堵上。他大手一挥，召唤出了系统。现在身上携带大款，总感觉飘飘然的，一举一动都感觉带风一样舒爽。十一万怎么安排呢？看着能源点，苏沫开始调出模板人物，人物模板。爱德华、纽盖特阵阵之力，解锁程度 10% 霸王色霸气，解锁程度 5%2% 武装色霸气，初级，解锁程度 40% 见闻色霸气，初级，解锁程度 10%2% 体术，解锁程度 10%2% 刀术，解锁程度 11%3% 先购买 9% 的刀术解锁进度，然后是 5% 的阵阵之力解锁进度，紧接着是 10% 的初级见闻色， 3 0的霸王色霸气，算算看多少仙草。十，两万，真特么不精花。肉痛的支付了能源点，苏沫便静静等待力量的反馈了。很快，各大解锁进度发生变化。阵阵之力解锁程度 15% 霸王色霸气解锁程度 8%2% 武装色霸气初级解锁程度 40% 见闻色霸气初级解锁程度 20%2% 体术解锁程度 10%2% 刀术解锁程度 20%3% 轰！数股浩瀚力量当即涌入他的体内，且这一次的反馈量绝对比特殊奖励时的那次还要浩瀚庞大。刀术理解，阵阵之力的破坏力与面积，见闻色、霸王色全部在提升着灵能境界跟身体素质，同样不落下。肉身开始发出噼里啪啦的脆响，不断被炼化着，肌肤越来越晶莹结实，灵能境界更是在飙升。黑铁六星黑铁七星黑铁八星黑铁九星到了黑铁境的极限时，力量竟然还有着一半之多。轰！伴随着一声无形炸响，体内枷锁瞬间便被冲破了。白银镜，觉醒异能，至今不到三天，苏沫直接从黑铁一星晋升到了白银镜。这说出去，怕是都没人信啊！千年来最快晋升到白银镜的传奇记录，一直被刻印在书本上，用时乃是半个月时间。而苏沫现在远超传奇。山洞之内，苏沫盘膝而坐，继续接受着力量的灌注，直到一个小时过后，他才完全吸收了这数股力量。灵能境界突破至白银境后，再次连升三星，肉身强度更是变得极其变态。黄金觉醒者若是单比肉身力量的话，绝对干不过他。本就修长的身材再次变得更加完美了。总之，这一次提升，苏沫的综合实力绝对暴增到了一个恐怖的地步。这就是白银觉醒者的力量吗？坐在地上，苏沫突然伸出一根手指，一股灰色气体立即聚集在指尖处。比起黑铁觉醒者那股微弱的灵能。白银觉醒者的灵能总量已经达到了可以延伸到体表的程度，虽然无法做到黄金觉醒者那样凝聚一个灵能保护罩的地步，但也能局部包裹。这样一来，在战斗方面就会有更多的攻击手段了。我就这样突破到白银境，到时候去报道的时候，会不会太惹眼了点？感应一番力量后，苏沫开始陷入沉思。毕竟才刚刚觉醒，若是表现的太过夸张，这就不是妖孽了，而是诡异，绝对会引起有心人的注意，甚至后续还会引来一些不必要的麻烦。系统，你既然能帮我隐瞒 S 级异能，那灵能修为呢？系统冰冷的声音回道：“可以，一切随宿主意愿隐藏。”呼苏沫松了口气。既然如此，那就没事了。接下来，他便静静的熟悉着自己的力量。这一下子提升的确实太多了，若是不好好熟悉配合一番，肯定会有些不适应的。时间悄然而过，临近黄昏时，苏沫终于消化了全面提升的突兀感。紧接着，他就在山洞之内修炼起身法与刀法来。重刀九连斩已经被他练出第三刀，等到练出第四刀的时候，就能进入小城，达到黄崇光如今的境界。身法方面也有着不错的进步，虽说距离小城还远，但只要坚持每日练上一练。
，相信用不了多少时间也能真挚小成。差不多就先这样吧，明天再继续。稍微吃了点东西甜度后，苏沫便心满意足的闭眼休息了。修炼固然重要，但也要劳逸结合。之前他是看不到希望，才不惜一切拼命。可现在未来一片光明，也就不必再那样过度耗损。如今应该注重根基，不留隐患，这样才能在未来变强的道路上直指巅峰。第二日。苏沫早早醒来，洗漱一番，便马不停蹄的开始了新一天的杀戮。这一次的巨额消耗，让他明白了多少能源点都不够用，唯有不断赚取才行。且以他现在的实力，二阶魔物应该也能击杀了。而听说二阶魔物，貌似能掌控类似人类异能般的血脉能力，实力逐渐压制同阶的人类觉醒者。然而，苏沫在意的不是这个，他在意的乃是能源点会翻几倍，这特么才是重点啊！期待着，他开始疯狂找着二阶魔物的身影。这不，继续深入密林一个小时后，苏沫终于碰到了一只浑身冒着火焰的蛇类魔物，与人类的火元素觉醒者相同。这只火蟒应该是一只火属性的二阶魔物，嘶嘶嘶吐着蛇性。火蟒一双阴冷蛇瞳直直盯着苏沫。轰！突然间，他毫无征兆的张开血盆大口，便见一道三米粗的火焰柱朝苏沫直射而来。火焰汹涌沸腾，比之之前那柳晨的 C 级猛火异能不知道强了多少倍。前方但凡被波及到的树木。顷刻间被轰得化作了残渣，好家伙，二阶魔物就是不一样，诞生血脉之力后，竟然会远程攻击了。掏出合金关刀，苏沫嘴角咂舌，却是一点都不虚。武装色覆盖之下，便化作一道残影冲了出去。唰，寒芒一闪而过，刀锋劲气呼啸，当场将这道火焰柱一分为二。随即，死，斩断火焰后，苏沫全力施展着游龙步，身形矫健飘逸，踩着树梢逼近火蟒。一道自上而下的刀锋闪烁着刀芒，瞬间劈向火蟒的大脑袋。扑哧！火蟒大惊，想要躲避，但却还是慢了一步，刀口入体，舌头当场被斩成了两半。定，宿主斩杀了二阶初期野蟒，获得130点能源。甩了甩刀上的血迹，苏沫很是满意。二阶初期魔物的能源点果然可观多了，同时他也对自身的实力有了个大概的认知。嗯，黄金觉醒者以下足以碾压。只要不找死，进入那万里之外的禁区，这里就是他苏某人的天堂。然而，数个小时过去，苏某直接傻眼了。二阶魔物，他没有再碰到一只，甚至连一阶魔物都是零零散散的遇到，且这样的情况在接下来的日子里一直如此。半个月后，草，苏某脸色黑的一逼，站在一处山丘上骂咧着：“太衰了呀！半个月时间，他竟然连一万能源点都没有赚到，这特么是非求附体了？算了，回去吧。”叹了口气，苏沫无奈摇头。看来遇到那片灵能矿脉，已经将自己的运气用完了。而且这里终究只是天海市的一片小区域而已。剩下的那部分二阶魔物，现在貌似也知道有他这么个杀神，开始游的一逼，见他就跑一阶魔物赚的又少，种种因素之下，确实很难再待下去。算算时间，距离特招生开学的时间，貌似也没几天了。既然如此，就回去吧。反正这次的收获，总体来说还算不错，知足了。一个小时后。苏沫顺利回到天海市外的壁垒关卡处，此时正在巡查的还是那两名官兵。突然，那名之前劝说苏沫的中年官兵似有所觉，看向苏沫缓缓走来的身影，先是一愣，随即眼眸瞪直：“卧槽，是那小子，他还活着！”另一名官兵自然也认得苏沫，同样不可思议的瞪大了眼眸。黑铁一星的修为，这小子是怎么在野外存活半个月之久的？他俩这么久没看到苏沫返程。还以为后者已经成为魔物的粪便了呢，难道是运气爆表，没有遇到魔物？暗暗想着，两人开始打量起苏沫，随即便是瞳孔猛缩，沾血的修身战斗服，背负身后的霸气关刀，浑身散发着浓郁至极的煞气，面具外的那双眼眸更是凌厉到让人无法直视。怎么回事？这是那小子？两名官兵可是出入过战场，拼死厮杀过很多年的老兵，看人还是很有一手的。半个月前，苏沫虽说锋芒毕露。但却还是有些稚嫩，但此刻这份煞气，这眼神，这强而有力的步伐，这种他们都不具备的气质，竟然出现在了一个刚刚觉醒异能的少年身上。最要命的是，仅仅一眼，他们竟然就被少年的凶悍气场震慑到不敢直视本人了。天哪！半个月时间，这小子到底经历了什么？两人这般震惊也是在所难免的。要知道，苏沫这半个月可是一直在屠戮着魔物，一身煞气，哪怕不是他刻意。也会自然而然凝聚，且他还杀了整整上百号觉醒者，这股杀意融入煞气里更是恐怖。再加上苏沫一路横推，为霸王色霸气锻炼的王者之气，种种结合
，能拥有这等气势不奇怪。虽说两位官兵也杀过魔物与人，但要真细算的话，他还真没苏墨这半个月杀的魔物多。内心震撼着，两名官兵愣愣的僵在原地，直到苏墨走近，他俩才回过神来。中年官兵吞了一口唾沫，开口问道：“小兄弟，你杀了很多魔物？”苏墨摇了摇头：“杀了一点点吧。这老哥真是哪壶不开提哪壶。如果真的有那么多魔物给他杀，他也就不会带着遗憾出来了。”起码再赚他一个小目标，一万能远点再说呢。当然，若是让别人知道苏墨半月不到，刀下亡魂已有上千，绝对会指着他大骂一声的。一点，听到苏墨的话，中年官兵瞥向苏墨身后那一带都要超过两米且鼓鼓的背包，眼角便是一阵抽搐。好家伙，你他妈啥时候能拥有这样的杀气？有伸缩空间的背包能有这么鼓？你当你兵哥哥没当过兵吗？暗暗吐槽着，中年官兵又试探笑道：“老实说吧。”你小子是不是隐藏了实力？闻言，苏墨直接运起体内那股被系统压制成黑铁六星的灵能，这是他事先想过的决定，就用黑铁六星的实力去报名。从觉醒异能到报名二十来天，拥有 S 级异能的他，再加上以往励志的形象，黑铁六星虽说还是妖孽了，但也并非不可能。怪不得，黑铁六星的气息让两名官兵恍然。若是黑铁六星，小心一些，确实能在野外存活半个月。可随即。两人又愣住了，眉头皱紧。不对啊，就算是黑铁六星，也应该不可能拥有如此浓郁的煞气吧？实力根本不允许他这般杀戮。一时间，两名官兵茫然了。眼前这小子，特么的怎么这么矛盾神秘啊？你小子真怪，第一次见到你这样的。来吧，觉醒证拿过来。最后，中年官兵检查了苏墨的觉醒证后，便放他进入天海市了。直到苏墨进入装甲客车走远后，另一旁的那名官兵才低喃开口道。苏墨，这小子的名字我好像在哪里听说过啊！苏墨，苏墨，卧槽，这不是前几日老叶给我们看的那条消息吗？咱们天海市今年的那名 S 级学生的名字好像就叫苏墨。中年官兵一脸愕然，这要巧，这小子跟那位 S 级的妖孽学生同名同姓，应该是吧？说着，这名官兵拿起了之前登记过苏墨觉醒证的仪器看了起来。当看到那一张俊俏的脸庞时，眼眸直接一瞪，慌忙的。他走在站台旁的一台电脑仪器面前，输入了天海市 S 级学生的字眼。当电脑屏幕上那一张一模一样的面庞展开时，他已是呆滞在了原地。中年官兵见状，也过来瞅了一眼，随即也呆滞在了原地。两人相视一眼，都从彼此眼眸看出了懵逼与愕然。刚刚那小子是这半个月来传的沸沸扬扬的 S 级妖孽学生苏墨，然后这位妖孽学生半个月前戴着一具面具，真的以黑铁一星的实力出入野外，再回来时，不仅气质大变。还从黑铁一星晋升到了黑铁六星，两人仿佛被雷击中了一般，脑袋一片空白，一动不动了。一个小时后，苏墨在不少人好奇的注视下，回到自己的租房，打开房门，半月时间，里头竟然没有一丝灰尘，餐桌上还放着一张纸。以你小子的性格，肯定是迫不及待去外头斩杀魔物了，小心些。放下纸条，苏墨不禁莞尔一笑。大荣这家伙应该是没发现自己的踪迹，然后有些担心，才跑过来留下纸条的吧？等下就去跟他说一声吧。笑着摇了摇头，苏墨当即拨通了联邦天网的收购电话。他可是拿了一大袋魔物的材料回来呢，卖出去绝对是一笔不小的财富。没一会儿，一名身穿职业西装服的小姐姐带着几名联邦天网的售后人员来到租房。真的是你，苏墨大人！一进门，这位西装服的小姐姐看到苏墨后，直接两眼冒光的惊呼出声。刚刚接到售卖魔物材料的消息时，她看到对方没有匿名，而是标着苏墨的客户名时，她先是一阵诧异，随即是激动。然后抱着胡思乱想的想法，带人立马朝地址赶来了。没想到，这位叫做苏墨的客户，真的是那位 S 级异能的妖孽高中生。幸运啊！小姐姐一脸花痴，炙热的看着苏墨。苏墨嘴角一抽，想到回来路上听到大部分人都在讨论着他的场景，不会吧？才半个月时间，他苏墨之名就家喻户晓了。我想低调啊。无奈的叹了口气，苏墨指着放在一旁的大背包：“我打算卖掉这些材料，看看吧，交给我吧。”苏墨大人，小姐姐连忙殷勤的去准备了起来。苏墨大人，苏墨脸色一黑，他感觉这个称呼怪怪的。很快，材料整理完毕，原本只能卖出去三百万的材料，硬是被小姐姐抬高到了四百万。只因为她是联邦天网一名主管的女儿，有权利。还有，他说自己是苏墨大人的颜粉，有打不完的哲恩，貌似出名也有点香啊。某人不要脸的想到，最后，小姐姐临走前竟然跪求苏墨要个签名，位置，嗯。在不可描述的位置，痴女啊！甚至他还想要苏墨的联系方式。
，这苏沫当然不给，想要用利益得到他。或许在他还是之前的那个穷小子时，有一丝丝可能，但现在不可能。之前你们对我爱答不理，现在我要你们高攀不起，除非真爱。四百万到账，苏沫最后留恋的看了眼这个生活几年的租房，然后戴上面具踏出房门。他打算先去跟陈大荣道个别，然后直接前往魔都报道，那里。才是他苏沫今后的舞台。天海市通往魔都的高铁站前，阿莫，你先在魔都等我。等到所有大学都正式招生考核时，我会去魔都大学碰一碰运气的。哪怕不能进魔都大学，我也会在魔都其他重点大学就读。到时候咱们继续在魔都浪，人流如潮。陈大荣勾搭着苏沫的肩膀，盯着好兄弟面具外的眼眸，不舍道：“我相信你，放心，你一定会进入魔都大学的。”苏沫有些不舍，拍着死党的肩膀：“兄弟，我走了。”说着。便背着合金官刀与一个背包走进灵能高铁里，男人之间不需要太多的悲欢离合，下次见面时再次勾肩搭背即可。更何况所有大学，包括五大顶尖大学，正常招生的日子是第二个月，一个月而已，很快便过去，有什么不舍的？第二日，魔都高铁站里人山人海，人流远超天海市的高铁站，普通凡人忙于生活奔波，觉醒者多不胜数，且个个气息强悍，境界不低。这样的光景。天海市根本没得比，差的不是一星半点，真不愧是人类顶尖大城市之一。这氛围跟繁华程度，就远远不是其他城市能比的。抬头看着周围科技感十足的高大建筑，与天上飞来飞去的悬浮灵能车，苏沫感慨不已。人类发展至今，虽说已变成了超凡时代，但科技其实也并没有落后多少。有灵能石的存在，前世所不敢想象的划时代科技产品，这个世界都有，甚至更加超前。特别是现在的魔都，更是到处可见的高科技产品。什么倒映在虚空上的虚拟电视，上面正播放着《强大觉醒者》厮杀的高光时刻，但最多的还是各种联邦新闻。其中最头条的一条新闻，赫然是五大顶尖学府的介绍，与各大名人毕业生对即将入学学弟的鸡汤话。总之，一踏入魔都，苏沫就感觉自己的血液在沸腾了。面对这样未知且繁华的大城市，他开始期待了起来。先生，出站需要出示觉醒证。高铁出站口，不少外貌俏丽的少女。正在检查着出站者的证件，出口一共有上百个之多，但就算如此，也同样是拥挤无比，都在排着队。当然，对于觉醒者而言，就不需要这么麻烦了。觉醒者可享有特权，进入特殊通道，由露天电梯接送出大厅外，凡人就只能在那慢慢等待了。很现实的阶层体现，这一幕苏沫看在眼里，摇了摇头后，便往特殊通道走了过去。十八年来，他早已习惯了这种阶级待遇，在觉醒者面前大气不敢出，事事觉醒者优先。虽然对方没做错什么，但在这个魔物横行、觉醒者保家卫国的世界，普通凡人还是会下意识的礼让觉醒者的。可苏沫发现，现在不少觉醒者被簇拥惯了，竟都生出一副高高在上的性格。简单点来说，就是味道有些变质了。与千年前仙人团结抵抗魔物的凝聚一心不同，现如今的人类文明，表面虽也团结，但暗地里却是一盘散沙。苏沫也知道，这是没办法解决的问题，因为不管是任何地方、什么世界。但凡有强弱之分、优差之别，就会存在这样的问题。不再多想，苏沫将觉醒证递给了服务员小姐姐。在对方一脸职业微笑的欢迎后，他正式进入这座繁华且神秘的大城市。来到外头，苏沫将黑纹面具摘了下来。到了魔都，他也就不用再遮掩什么了。他还没这么自恋，觉得魔都人人都认识他。S 级异能者，魔都又不是没有，且出名的也是那些已经将天赋巨献成实力的。滴滴滴滴，爸爸爸爸，电话来了，爸爸爸爸，电话来了。这时。苏沫的电话响了，拿出刚刚买的最新型号手机，一个熟悉但却又陌生的电话号码显示而出。苏沫点了接通，燕云老师，叫姐姐。听到这声慵懒之中带着调侃的女声，苏沫脸色一黑。老师，你叫我到魔都，便打电话给你。我现在已经到魔都高铁站的大厅了。哼哼，都说叫姐姐喽，说正事。电话那头立即传来燕云稍微正经点的声音：“我已经叫人在那边等你了，你继续走出大厅。”前往接待区会有人接待你的，记住不要脸红，不要吞口水，顶住。苏沫一脑门黑线，这女人又要搞什么鬼？前面说的话自己听懂了，可这后面几句是人话。苏沫当即便要挂断电话。如果没事的话，我就去等候大厅了。等等，老师，你这么闲的吗？哼，还不是为了得到你。姐姐这半个月根本争不过那四个老家伙，这不，现在只能灰溜溜的赶往下一个学校，在车上无聊死了。电话那头传来燕云咬牙切齿的骂了一声：“苏沫撇嘴。”然后呢？你还有什么话要交代？姐姐身为你的特招老师，以后肯定是要教导教导你的，所以
自然要准时监督你的修炼才行。怎么样？这半个月时间在修炼上有遇到什么困难吗？苏沫，没有，晋升到黑铁二星了没有？苏沫想了想，反正等下去学校也要报名，干脆就直说道：“黑铁六星了，我就知道拥有 S 级的天赋，黑铁二星很轻松。”等等，你刚刚说了什么？电话那头反应过来的燕云，一双美眸顿时大瞪，揉了揉自己的耳朵，一张娇艳红唇直接对到手机前质问道。你说你黑铁几星了？苏沫平淡的重复一遍，黑铁六星。咚，手机掉落在地的声音从苏沫的手机里传了过来，之后久久没有声音。半晌后，就在他想要挂掉的时候，燕云那颤抖的声音传了过来：“弟弟，对姐姐说谎话可是不对的，姐姐心脏现在要承受不住了，你知道吗？”我苏某人从不说谎。老师，没别的事，我就挂了。”燕云焦急道。“等等，你真的晋升到黑铁金六星了呀？”千真万确，老师，你这么关照我，我怎么可能会骗你呢？说着，苏沫便挂断了电话，不给燕云啰嗦的机会。不好意思了，老师，我就爱骗你，下次还敢。内心一点也不愧疚的低喃着，苏沫随即往接待大厅走去。接待大厅人很多，此刻苏沫一进来，绝佳的气质瞬间便吸引了不少人的目光，特别是他身后背着的合金关刀，比他人还高，让不少人诧异。没想到竟然有人会用这种武器，要知道，关刀可是很重的。强化肉身系的觉醒者都不愿意用这种过重的武器。眼前少年的身材比例确实完美，但看起来却不是那种高大威猛的类型。可却用这种重型武器，他使得动吗？没有理会这些好奇的目光，苏沫就这般静静站在接待大厅的墙壁一旁。燕云居然叫人来接他，那说明这接待的人应该知道他的外貌，在这里等待就行了。卧槽，是上官飞烟！就在这时，一道惊呼声在接待大厅外响了起来，紧接着。人群齐刷刷的看了过去，随即便是一片哗然。他怎么跑来高铁站了？卧槽，卧槽，真人好美啊，比电视上美多了。她就是上官飞烟吗？这他妈是电视里走出来仙女吧？人怎么能美到这种程度？魔都大学的天之娇女，我特么一个黑铁镜的，竟然能有幸见到真人，死而无憾了呀！特么若是仙女看我一眼，我宁可现在就死。你再想屁吃，你死八辈子她也不会多看你一眼。让开，让开。我要近一点看女神。随着大片的激动惊呼声不断响起，一条通道被人群硬生生挤开。苏沫好奇看去，神情不禁一愣，不过很快恢复过来。只见在众人的注视下，一名身材高挑的女子缓缓走来，姿态落落大方而又优雅。她身穿一袭黑色长裙，身段完美，青丝刘海下的五官很是精致，如同画中走出来的仙女一般。特别是那一双狭长但却明亮的美眸，让人看上一眼便会深陷其中不能自拔。好绝的女人！苏沫暗叹，可以说这是他见过最完美的女性了。燕云在其面前都要逊色不少，让他打分的话，绝对能打到99九九分。唯一的零，一是这女人神情太冷了，让人不敢靠近。很快，苏沫便收回了目光，漂亮也不关他的事。话说，燕云叫的人怎么还不来啊？自己都等了将近半个小时了。无奈，苏沫只能重新打了个电话回去。老师，你叫的人怎么还没到啊？电话那头。燕云可是还震惊于苏沫境界的事情呢，听到苏沫的声音，他顿时气不打一处来。臭弟弟，刚刚居然敢挂姐姐电话，找死啊！我错了。苏沫敷衍地道了声歉，然后继续问道：“老师，要不我自己打车去学校吧？”哼，修为的事晚点再问你。燕云冷哼一声后，才疑惑道：“人已经到了呀，刚还给我打了电话呢。”闻言，苏沫点了点头：“好吧，那我等等，我已经把你的电话给他了。”等下，他要是找不到你，会打电话过来的。说着，燕云突然语气变得意味深长的笑道：“对了，弟弟，你谈过恋爱没？”又来了，这沙雕老师。苏沫面无表情的老实交代：“没有。”你问这个干嘛？没谈过恋爱，很奇怪吗？他上辈子也没谈过，还不是一样活得好好的？嗯，那你要顶住。说完，燕云便语气调侃的挂了电话。莫名其妙，我的沙雕老师原来真的很沙雕。吐槽着，苏沫突然有些尿急。扫了一眼卫生间的位置后，他小跑赶去。洗完手出来，苏沫重新站在原来的位置，开始静静的等待起来。由于那名黑裙仙女的到来，此刻现场所有人都将目光看向了他，完全没有了叫人的吆喝声。苏沫瞥了一眼，暗暗摇头，都特么是一群 LSP， 你们是来接人的。知不知道出站的人正在等着你们接回家呢？等等，不会接待他的人也被迷得站不住脚，忘记找他了吧？很有可能。想到这，苏沫无语了。滴滴滴滴，爸爸爸爸，电话来了，爸爸爸爸，电话来了。这时，他的电话响了。
，掏出手机，不是燕云打来的，是个陌生的号码。哥哥，你终于想起我了。苏沫泪流满面，当即点开拨通。您好，一道空灵动听的女声传来。苏沫学弟，嗯，不是男的，是女生，声音还蛮好听的嘛。苏沫，是我，学弟你在哪？我去找你。这声音确实有点好听啊。苏沫暗叹。然后回道：“我就在接待大厅门口的墙壁这里，背着一把关刀，应该很好认。你在哪？或者我过去找你，反正也要顺路出去。”空灵女生，就在围栏这个站台下，我看到你了，我去接你吧。围栏站台下，苏沫连忙看去，瞬间便对上了那双狭长明亮的美眸。不会吧？苏沫嘴角一抽，要不要这么刺激？他吞了口唾沫，是你。嗯，苏沫沉默了。这一刻。他终于知道燕云的话是什么意思了，居然让这种妖孽来亲自接他。老师，真有你的！啊！此时，在四周围，从黑裙女子拿出手机的那一刻起，所有人便暗暗疑惑起来：这位女神难道是来高铁站接人的？卧槽！一时间，所有人都是眼眸大瞪，炸开了锅。谁啊？居然让魔都大学的天之娇女上官飞烟亲自来接？最重要的是，这位幸运儿是女的还是男的？女的还好，男的他们要裂开了。只见随着黑裙仙女缓缓走向接待的内门，这群家伙的目光也都紧紧的跟随过去。他们大气都不敢出一口，倒是要看看是谁这般有排面。苏沫见到这个情况，顿感不妙，连忙在电话里头说道：“学姐，等等，你不用过来了，咱们先自己出去，等到外面再会合。”特么的，你个神仙妖精，要是让你走到我面前，那还得了？上万双目光不得把小爷刺死，恐怖真真正正的红颜祸水呀、啊！这怎么行？燕老师交代过了，要亲自将你从接待大厅接回去才行。空灵的声音之中，已是带上了一丝倔强与不容回绝的强硬。我的妈呀，这神仙妖精还是一个性格强硬的主，这下完了。想到这，苏沫内心开始对燕云破口大骂了。这波要被他耍了呀！操！接待大厅内门，上官飞烟迈着莲步，姿态优雅的朝苏沫走来。他神情冰冷，仿佛万年不化的冰山一般，让人生出不敢亵渎之心，只能暗暗倾慕远观。此刻。所有人一边暗暗地盯着他，一边四处扫视，眼里满是好奇与羡慕。苏沫感到头皮发麻。按照刚刚周围人对这位神仙妖精的称呼，后者应该是魔都大学的天之娇女，名声不低，甚至在整个魔都都不低。若是现在突然与他面对面交谈，甚至亲自接他出高铁站，那岂不是仇恨拉得满满的？第二天，怕是直接上那些个什么八卦媒体都有可能。可这神仙妖精一看就是那种强硬无比的女人，怕是躲不过去了。哎，算了。既然躲不过去，那就来吧，就让我苏某体验下当男性公敌到底是何滋味。很快，上官飞烟来到了苏沫的面前，神情虽冷，但声音却是轻柔空灵道：“苏沫学弟。”苏沫笑着点头：“学姐。”然后余光偷偷瞥向四周，啊，好家伙！四周围那一双双绝望的眼神是什么鬼？此时此刻，周围所有男性觉醒者的目光火红火红的，好似天塌了一般。男的，竟然是男的！啊！内心在哭嚎，这群逼当即一个个凶神恶煞，外加咬牙切齿的瞪向苏沫，看得苏沫那是一阵心惊肉跳。然而，貌似有点天然呆的上官飞烟没有注意到周围的注视，就这般静静介绍起来：“学弟，我叫上官飞烟，是大你一届的特招生，也是归燕老师教导的直系特招生，以后就是你的学姐了。”声音很轻柔空灵，但神情却很冰冷，完全不打。一般来说，神情很冷的人，声音也会很冷，完完全全的冰块一枚。上官飞烟则是神情很冷，宛如面瘫的仙女，但声音却空灵轻柔，还带着一丝人情味。嗯，这是一尊比较特别的冰山女神，暗暗吐槽着。苏沫当即开口道：“上官学姐，咱们先去学校吧。”这周围的目光弄得他有点发毛，那一道道无形的目光仿佛利剑一般扎得难受啊！难受的同时，他也能理解这群老哥此时的感受，毕竟在前世他也曾是个平庸男，也有自己暗恋的女神。也曾亲眼目睹了自己暗恋的女神被别人泡到手的过程，那可是相当不是滋味呢。哎，苦逼啊！嗯，走吧。上官飞烟点了点头，便在前头为苏沫带路，直到两人在无数人的注视下彻底走远，现场才无法压制，直接炸了。操！那小子是谁啊？我裂开了呀！能亲自让不灭剑姬亲自接待的男人，这是第一次吧？酸了酸了，我特么酸了呀！上官氏的千金。魔都大学的不灭剑姬，难道就此沦陷？不，我要跟那小子决斗。话说，他到底是谁啊？现场一片混乱，男性觉醒者们纷纷抱头哀嚎。
，他们有自知之明，知道女神是他们八辈子也得不到的存在，但他们同样也不想别人得到，气冷抖，难受。此时，上官飞烟已是带着苏沫来到了一辆豪华的灵能车面前，一名老者立即优雅的走下车，微笑的为两人打开车门，做了一个请的手势，眼角余光却是偷偷打量着苏沫。除了老爷外，小姐这是第一次如此靠近别的男子吧？真难得。对着老者点了点头，上官飞烟转头看向苏沫学弟：“我们现在就去学校报名吧。”对上那双迷人的眼眸，又瞥了眼这辆价值不菲的灵能车。苏沫吞了口唾沫，这种级别的车，他只在电视上看过，自己现在的身家，怕是都买不起一个轮胎。没想到这神仙妖精还是个白富美千金，要颜有颜，要身份有身份，要天赋有天赋，怪不得能让那群男人为之疯狂。换做以前的他，也会疯狂啊！多么希望有富婆对自己说：“小哥哥，不用努力了，嗨嗨，不再胡思乱想。”苏沫随即为难道：“我这刀，他这两米多长的官刀，貌似放不下，给我，我先替你拿着。”在苏沫愕然的注视下，只见上官飞烟的手触碰到他的官刀，随即官刀消失不见了。储物手环，看着家人玉手上的合金装饰，苏沫表示：“他真的酸了。”储物手环乃是由尊贵的炼器师利用一种叫做空间石的材料研发而成的储物宝器。内部自成空间，可以方便觉醒者储物，乃是真真正正的外出必备神器。富婆呀，这种宝贝可是只有钻石境的强者才有财力购买。最让苏沫酸死的是，这样的宝贝，这神仙妖精另一边的玉手上居然还有一个。羡慕宿主，系统有自身的储物空间，面积无限大。听着脑海里突然弹出的冰冷声音，苏沫先是一愣，随即满脸黑线。系统需要十万能源点开通，苏沫瞬间萎了。好吧。上官飞烟注意到苏沫渴望的余光，突然语出惊人道：“要不要我送你一个？你是燕老师的第二位直系特招生，我是第一位，那我就算是你的直系学姐了，算是我送给学弟的见面礼。”苏沫心脏猛地一跳，这神仙妖精这么大方，搞得他都有点心动了。但表面上，苏沫却是摇了摇头：“多谢学姐好意，但我想通过自己的努力来获取。身体虽然很想要，但他自尊心不允许。拥有系统的他，若是连一个小小的储物手环都弄不到。”那他宁可死了算了。话落，一旁的伯老眼里明显闪过一抹欣赏之色。面对储物手环的诱惑，居然能顶得住，这年轻人意志力远超同龄啊，甚至比一些年长的黄金觉醒者还要坚韧。当然，若是让他知道苏沫是口嫌体正直死要面子的话，也就不会这么想了。三人很快驾驶着灵能车往魔都大学的方向驶去。身处半空，苏沫一眼扫去，各种新鲜事物一一映入眼帘，这让他不得不再一次惊叹。魔都的繁华，真不愧是当时最牛逼的大城市之一。半个小时后，一座高大恢宏且布满岁月气息的巨大校门出现在三人视野里，宛如洪荒巨兽般潜伏在那。魔都大学，我苏沫来了。几分钟后，伯老将灵能车停在了魔都大学的专属停车位处。魔都大学现在虽说是休假期，但还是有不少留校生在的。三人一下车，附近零零散散的学生便好奇的看了过来。当看到是上官飞烟后，不少男学生便是露出了一脸爱慕之色，但却不敢靠近，只在远远看着。这位妖精给人的疏远感实在是太强烈了。若不是苏沫，乃是他的直系学弟，同为燕云的特招生，这位神仙妖精也不会来接他吧？想着，苏沫也赶紧下了车。周围的男学员们见到这一幕，当场僵在了原地。是心碎的声音。上官女神的车上，除了那位绅士老管家外，竟然下来了另一名男人，还是一名跟他们同样年轻的男人。这在以往根本就是不可能的事情了。大消息，大消息啊！不少男学员已是拿出手机，开始偷偷拍摄起来。以苏沫的见闻色，自然知道他们在干嘛，于是皱眉道：“学姐，这帮家伙上官飞烟平静道，只要不是太过分，无事便好。这样的事情在魔都大学很正常。学姐，你不怕他们拿照片跟视频去做文章啊？”苏沫无语，蹙紧眉头。要是他们说咱们有啥关系怎么办？到时候学弟的清白就没了呀！上官飞烟明显一愣。耳根处浮现一丝不易察觉的红晕，他将合金官刀重新拿出，递给苏沫，轻声道：“无事便好。”说完，率先往特招生的方向走去了。一旁，伯老跟在身后，嘴角抽搐不已：“我家小姐都还没在意呢，你先在意自己的清白了。”操，真有你的，小伙子！等你得知能跟小姐交谈，坐小姐的车，小姐亲自接待你有多难得后，你就不会这么想了。”伯老暗暗的想着，随即转头看了一眼苏沫，低喃道。但也不得不说，这小子的定力是真的足。一路上过来，苏沫跟自家小姐交谈的场景，他都看在眼里。
，他还是第一次见到有同龄男生在如此近距离的情况下跟小姐相处，还这么淡定的呢。这小子以后绝对不受美色诱惑，绝对。跟在身后，苏沫一脸无奈，他当然是故意那样说的，因为他嗅到了前世都市小说里的狗血情节那浓浓的味道。女神无缘无故对主角亲近，然后一帮追求者各种恶心来挑战主角，像苍蝇一样，烦的一逼。虽然现在是因为同为艳云。直系特招生的关系，上官飞烟才多关照下他的，不是什么无缘无故，但结果也是一样的。只因为前方那位神仙妖精是个性格倔强加强硬的主，非要按照燕云的意思，非要亲自接他来学校，亲自带他去报名不可。看来避免不了苍蝇了呀。摇了摇头，苏沫开始欣赏起风景来。不得不说，魔都大学里面的环境是真低美。一路上，不管是什么院系，都是经过精心打造的，每个院系都有每个院系的特点。再结合悠久的历史文化，根本不会看腻。而一路上，因为上官飞烟的存在，自然也吸引了不少的仇恨。哪怕是苏沫故意拉在身后，隔着一点距离跟着，也会被上官飞烟强硬要求跟上南顶哦。半晌后，终于来到了特招生的报名点，是一座豪华且威严的阁楼，上面书写着三个龙飞凤舞的大字“特招楼”。此时，阁楼的尊贵大厅里，一名风韵犹存的中年妇女看到为首走进来的上官飞烟，立即露出慈祥的笑容，道。飞烟啊，带你的学弟过来报道了。魔都大学，但凡高层的教师们都知道了燕云特招到一名 S 级特殊类异能的学生，纷纷嫉妒不已。毕竟他刚毕业成为特招老师的时候，就已经争夺到了上官飞烟这样的 S 级特殊类异能的天之娇女，时隔两年，居然又招到了一名 S 级的特殊类，这运气也太好了吧！要知道，身为特招老师，所招到的特招生都是属于这位特招老师的直系，往后这些特招生获得什么荣耀啥的。特招老师也会一同得力，所以特招老师一般都会尽全力培养自己的特招生，让他们成长为足以踏入社会的强者。也因此，特招老师的人脉可是很恐怖的，教导出去的 S 级哪个不是一方强者？所以根本没人敢轻易得罪这群特招老师。而且，直系之间的特招生也会相互关照跟帮助，如同师兄弟姐妹那样的关系。这其实也就是上官飞烟关照苏沫的原因了。嗯，刘主任，我带苏沫学弟来报道。上官飞烟点头，然后看向苏沫。苏沫当即拿出觉醒证，递给这位刘主任。接过觉醒证，刘主任一脸微笑的打量着苏沫。苏沫同学，半个月过去，你应该有所提升了。老师现在帮你调整下觉醒证的卡盒，以后每一次你晋升了，只需往觉醒证里输入属于自己的灵能，便会实时更新到你的最新修为了。对了，你修为现在到了什么境界？老师先帮你更新好吧。一旁，上官飞烟也好奇的看向苏沫。他记得大一的时候。半个月来学校报名时，自己是黑铁四星的修为，将近五星。那个时候的自己可是被称之为百年来晋升最快的天才呢。当然，半个月能晋升这么快，除了他是 S 级异能外，还有家族里的海量资源帮忙。种种结合，这才造就了他同届第一人的成就。苏沫学弟的话，因为还没有进入学校，听说家境也不是很好，应该没有资源帮助。纯粹靠异能吸收天地间的灵能来慢慢修炼的话，应该最多达到二星，将近三星吧。不只是上官飞烟如此想的。刘主任也同样认为如此，因为以往大多数纯靠异能修炼的 S 级学生，不服用任何灵能药剂，大多数都是到二三星这样。老师，我现在的话，晋升到黑铁六星了。说着，苏沫指尖浮现一丝灰色灵能，强度气息正是黑铁六星。瞬间，包括博老在内，三人都有些懵逼了，没反应过来。黑铁六星，什么鬼？半个月没有合理资源帮助的苏沫。晋升到了黑铁六星，比之上官飞烟这名天之娇女从前的记录还多了二星。我的天！三人一脸懵逼，看着苏沫，久久没有回过神来。直到半晌后，苏沫同学，让老师看看。刘主任最先反应过来，他连忙抓起苏沫的手，开始感应了起来。在系统的帮助下，苏沫白银四星的修为早就被隐藏，只能感应到黑铁六星的灵能。哪怕眼前这位乃是一名钻石强者，也难以看出，真真的是黑铁六星。而且灵能还很精纯浑厚，根基很扎实。这位美艳主任红唇微张，一副见了鬼般的表情，看着苏沫：“妖孽啊！这苏沫绝对是比上官飞烟还要变态的妖孽。”本以为上官飞烟已是百年来入学晋升最快的学生了，且之后的一段时间应该都无人能超越，但没想到这才一年的时间，他的记录竟然就被新一届的大一新生给超了。这样的天赋，怕是已经有传奇记录的四分之一了呀！那位千年前。只用了半个月便晋升到白银境的传奇，当然，若是让他知道苏沫晋升白银境只用了三天，吊打传奇，不知他会作何感想。坐台前，刘主任突然露出了羡慕的眼神，
，羡慕燕云那个小妮子的眼神。以苏沫现在表现出来的天赋，加上 S 级特殊类强攻异能，若是没有意外，好好培养的话，怕又是一个同界第一的存在吧。当特招老师才没几年，竟然就招到了两位妖孽，且一个比一个变态。说实话，他羡慕死了。可惜他是没有那个权利去当特招老师了，不然亲自教导这样的 S 级学生，应该很有成就感吧？羡慕的想着，刘主任重新看向苏沫，感慨道。能独自晋升到黑铁六星，且根基如此雄浑扎实，苏沫同学，这半个月里，看来你真的很拼命啊！苏沫笑道：“天赋还行的话，只要肯努力就行了。”刘主任脸色顿时一黑：“这小子怎么叫天赋还行的话，只要肯努力就行了？你管 S 级天赋叫还行，那是不是 S 级以下都不行啊？”想了想自己的 B 级异能，他感觉有被冒犯到，没好气的瞪了苏沫一眼。刘主任便拿着苏沫的觉醒证，走入了一间仪器室里。大厅坐台处，上官飞烟狭长明亮的美眸一直盯着苏沫。苏沫有点无语：“学姐，你这么一直盯着我，我会害羞的。”不是他开玩笑，被这神仙妖精学姐盯着，那满满好奇的样子，难顶。你才不会害羞！上官飞烟眨了眨眼，轻声道：“学弟，你的天赋足以排进魔都大学的历史前五了。等下回宿舍后，能跟我切磋下吗？我很好奇你的异能。”苏沫貌似从这位学姐的眼里看到了一丝不服气跟战意。好家伙，这神仙妖精还是个战斗狂。还有，为什么回宿舍才切磋？等下就找个空旷的比武馆切磋不就得了？吐槽着，苏沫想了想，点头道：“学姐貌似也是 S 级特殊类的异能，我其实也蛮好奇的。”听闻他这位学姐也是一名 S 级特殊类异能的妖孽，具体如何，他也想瞧瞧。自觉醒以来，他面对的都是一些低级异能的觉醒者，没任何挑战性，最高也就是柳晨的 C 级元素类猛火，但也垃圾的一逼。他根本不屑使出阵阵之力，而现在来了魔都大学这个大舞台，苏沫自然想要与其余 S 级交锋看看。见苏沫同意，上官飞烟明眸大亮：“那约定好了，我会将修为压到跟你一样的，记得手下留情点。”没一会儿，刘主任就从仪器室里出来了，来到镜前，他将一张证件与调整好的觉醒证递给苏沫：“你的觉醒证，老师已经帮你弄好了，还有这张金卡，乃是你的学生证，是你大学四年间的出入信息证明。”还有积分点也是储存在学生证里，要保管好。另外，学校那边已经将你分入特殊季了，等到后续的保送生跟正常生一同开学后，将会正式分班。也就是说，这剩下的一个月里，你可以自由分配时间，在学校里熟悉下也行。最后，欢迎你来到魔都大学，老师很期待你大学四年的崛起。接过证件，苏沫点头回礼道：“借老师吉言，会努力的。”好了，叫飞烟带你去宿舍吧。走在通往宿舍的路上，苏沫拿出手机。下载了一个叫做“魔都大学”专用的 App， 他输入自己的学生证号码，开始查看了起来。这个 App 里有魔都大学所有的相关信息，都很是详细的陈列开来。总的来说，积分很重要。看了一遍，苏沫也大概对魔都大学的一些常识了解的差不多了。在魔都大学，积分才是重要货币，比如各种修炼设施、重力房、模拟空间等等，能提升实力的地方，都需要消费积分才能进去。还有购买修炼资源啥的，联邦天网会对积分进行换算。学生可用积分直接购买，反正各种操作都离不开积分，可见其有多重要了。而积分的获取可以通过完成学校发布的任务与参加各种大型赛事来获得，甚至学校为了激励学生，更是打造了一些具有挑战性的特殊建筑。只要完成挑战，甚至突破记录，便能获得奖励积分。学弟，到宿舍了。一旁传来上官飞烟那空灵的声音。苏沫收起手机，抬头看去，顿时惊叹道：“好家伙，全他妈是别墅！”只见一排排豪华的别墅，分明的坐落在那里，周围的环境更是让人看上一眼就爱上的那种。这是我们特招生的宿舍。上官飞烟在前方带着路，慢慢讲解道。跟在身后的苏沫感慨不已，这学生跟学生之间的差距一下子就体现出来了呀。不过真香。很快，上官飞烟将苏沫带到一栋标记着十号的别墅里。很宽，面积很大，且很精致优雅。这是苏沫的第一印象，还蛮喜欢的。拿出学生证刷了下，大门自动打开。一个简洁但却大方的大厅，便是映入眼帘。一眼看去，起码不下一千平。大厅四周很多设施跟房间，装修也简洁而不失格调，不错，符合我的风格。苏沫满意的点了点头，然后发现上官飞烟竟然从一旁的二楼楼梯走了上去，愣了下，他疑惑道：“学姐，你不回你宿舍，上我二楼干嘛？忘记告诉你了，我的宿舍就在二楼。特招生的别墅都是分两层的双人宿舍，一人一层。在你没来之前，我的宿舍是在二楼，一楼因为空着。”燕老师，他就跟学校那边安排你住在这里了，说咱们同为他的特招生
，要多关照下你。”说完，上官飞烟便径直的走上二楼。卧槽！原地，苏沫直接傻眼了，又特么是那个女人？她是想要让自己成为魔都大学的男性公敌吗？这要是被男同胞们知道了，她跟上官飞烟同住一个屋檐下，明天别墅门口不得堵满。干！苏沫想到那个画面，顿感头皮发麻，随即走到楼梯口，看向上方，疑惑道：“学姐，学校允许男女同居的吗？”楼上一片沉默，半晌后才传来空灵轻柔的声音：“学弟，你好啰嗦。”说完，又补充道：“隔着楼梯应该不算同居，很多一脉的特招生都是如此的，有老生带新生。居然如此，一起就一起吧，反正上官飞烟都没觉得有什么，苏沫也就不多想了。学姐，那以后还请多多指教了。”嗯。放下军用大背包，苏沫选了一间豪华主卧后，随即拿起衣服，打算先洗个澡再说。从天海市到现在，他还没洗过澡呢。半个小时后，苏沫洗漱完毕，裹着个大浴衣，嘴中哼着小曲，便走了出来。然而，还未等他走到自己的卧室，路过客厅时，却是僵住了。只见一道完美高挑的身影正静静地坐在客厅的沙发上，随着他走出来，一双狭长的明眸便是看了过来，瞬间，四目相对，尴尬。苏沫一脸黑线，学姐，你怎么下来了也不吭一声？这要是上官飞烟将头转过一边，绝美容颜上浮现出一抹红晕。若是苏沫此时看得见，一定会惊讶不已。原来冰山也是有温度的。学弟，每一栋别墅都有一个练武室，等下我们就在练武室切磋吧。说完，上官飞烟便起身往后门走去了。在后院，配套着一个宛如篮球场般宽阔的练武室，里面放置着不少低级下品的合金武器，还有一些锻炼仪器。是专门给他们练武时候用的。看着远去的倩影，苏沫有些忍俊不禁。战斗狂实锤了。随即，他走进卧房，换上一身修身战斗服后，便也来到了练武室。学弟，准备好了吗？对面上官飞烟脸色冰冷，但语气却带着一丝兴奋。这样的反差让苏沫暗暗称奇。既然学姐这般着急，那就开始吧。随着苏沫话落，修修修修，大量的银色剑气突然从上官飞烟身躯里飞射而出，然后竟如同有着生命一般，将他完全包裹。且不断的凝练压缩着，片刻后，竟是形成了一件散发着淡淡荧光的粒子铠甲。而此时的上官飞烟，随着这一件粒子铠甲附身后，气质瞬间大变。若是说他之前的气质是冰冷的黑色雪莲的话，那么此刻他则是英姿飒爽的女武神。这样的气质转变，让苏沫差点都没反应过来。学弟，我的 S 级特殊类异能不灭剑桩，乃是以独特剑气凝练而成的粒子剑桩，攻击、速度、防御，甚至是恢复能力，都将得到全面增幅。剑气粒子也会随着我的念头进行攻击。身穿一身粒子剑装的上官飞烟，此刻一双露在外头的明眸看着苏沫，平静的介绍道：“有点猛啊。”闻言，苏沫暗暗咂舌，这种如此全面的异能简直没有缺点。又是 S 级，怪不得上官飞烟能力压他们那一届的所有 S 级特招生。拥有这样恐怖的异能，再加上好战的性子，不第一才怪呢。暗叹着，苏沫当即抬起拳头，嗡，伴随着一道嗡鸣之声。一团白色光晕立即包裹住了铁拳，在苏沫有意控制之下，光晕竟然直接炸开，咔嚓，诡异的玻璃破碎声传开，便见到一道道纤细裂纹从铁拳开始朝着四面八方蔓延而出。以苏沫为中心，一道道裂纹不断蔓延，恐怖的阵阵之力引动着空间震荡。这场景仿佛这一片空间随时都会破碎塌陷一般，恐怖惊悚极了。而上官飞烟远远的感受着这股破灭气息，粒子剑装下的俏脸已是布满了凝重。此时，那片空间之内的力量给他的感觉是，自己黑铁六星所凝聚出来的不灭剑桩有可能难以防下。这在之前可是不曾有过的感觉，哪怕是那些破坏力十足的 S 级元素类，也无法给予他这样的心境。学姐，这是我的 S 级特殊异能恶魔阵力，嗯，可以引动万物发生震荡，就比如我现在引动空间发生震荡，从而获得无与伦比的力量。上官飞烟都已经将自己的异能详细说出了，苏沫自然不会藏着掖着。引动万物发生震荡，空间震荡。上官飞烟闻言。一双美眸立即大瞪，他思维运转的很快，明白这能力意味着什么，也明白这能力的潜力到底有多高，恐怖，难以想象的恐怖。学姐，开始吧，咱们点到为止就好。另一边，苏沫挥手撤掉这股震荡之力，双手两团光晕浮现，摆出战斗姿势。好，此刻上官飞烟已经不会将苏沫当成新手来看待了。先不说异能的破坏力，单单说他这学弟刚刚随心随意施展能力的模样来看。他根本就不像一个刚觉醒异能的学生那自然的样子，简直熟练的不像话。不敢大意，上官飞烟当即化作一道残影，朝着苏沫杀来。不得不说，他的不灭剑装确实厉害。
，单凭这个速度就碾压不少 S 级强化速度系的觉醒者了。再加上那股独特剑气的加持，整个人宛如一柄利剑一般，又快又凌厉。眨眼间便是来到了苏沫的面前，手中一柄粒子剑快速凝聚，狠狠刺出。然而苏沫却是头一扭，差之毫厘的躲了过去。一剑落空，上官飞烟再次第二剑挥出，同时剑桩如同有着生命一般，粒子剑不断衍生。从粒子剑桩上一同刺出，完全封锁住了苏沫所有的去路。果然恐怖，低喃着，苏沫全力催动着剑纹色，那不断生成的粒子剑被他一一躲过，这让上官飞烟不禁皱起了好看的眉头。苏沫竟然能提前判断他无差别攻击的剑路，这战斗意识还有反应能力，让他感到不可思议。要知道，哪怕是一般的黄金觉醒者，在他如此近距离无差别粒子剑气的攻击之下，都被逼得有些狼狈，可这位学弟竟然在如此密集的剑锋下。一一躲避，这真的是一个黑铁觉醒者该有的意识吗？一波攻势落空后，上官飞烟停了下来，美眸深深的看着苏沫，他再次被自己这位学弟给惊艳到了。天赋妖孽，他可以接受，毕竟是天生的。但战斗意识跟经验这种东西，可是要经过不断的实战才能具备的呀、啊。自己这位学弟才刚刚觉醒，异能没多久，怎么会有如此丰富的实战经验？以往的大义新生，哪个不是实战起来，一个个笨拙粗糙的要死的？可苏沫倒好，一副游刃有余的模样，让他这个大二第一人都有些挂不住面子了呀。想着，上官飞烟露在粒子剑庄外的一双眼眸逐渐凌厉了起来。学弟，接下来你要小心一点了。话落，他再次化作一道银色剑光冲了过去，一道道粒子剑浮现，环绕在其剑庄周围一米处。六把，整整六把，这是上官飞烟压制到黑铁六星所能创造的数量，比之刚刚三把翻了一倍。而六把粒子剑。形成的攻势就宛如狂风暴雨般，让人难以招架。在大一黑铁六星的时候，他便是以这样的攻势碾压一众同龄人的。力量、速度、防御、恢复力，加上灵力诡异的粒子剑，种种结合于一身，哪怕是一些黑铁九星，甚至白银一星的学长，也被上官飞烟击败过。可见这一个状态下的他，到底有多恐怖了？咻咻咻咻，五柄银色的粒子剑在回旋着。上官飞烟手持着一把，再次贴近苏沫，雷霆攻势瞬间袭来。苏沫全力施展着剑纹色，而这一次他还加上了游龙步，小城境界的游龙步，剑纹色加飘逸身法，这闪避直接拉满，当场就让上官飞烟再次懵逼了。然而不给他愣神的机会，苏沫轻笑道：“学姐，你小心了。”说完，身子一晃一扭，宛如一道鬼魅，刚好躲过了呼啸而来的六把剑锋。紧接着，他右手快如闪电一般紧握成拳，白色光晕浮现，朝着家人的腹部狠狠轰去。上官飞烟脸色骤变。他可是知道苏沫这能力有多变态的，若是被打中，空间震荡之下，以黑铁六星凝聚出来的剑桩防下来的几率不大。但此时这一拳的速度实在是太快了，哪怕想以身法挪移，也无法全部躲开。咬着银牙，电光火石之间，上官飞烟竟直接撤去了身躯大部分的剑气粒子，凝聚在苏沫的拳路上。咔嚓，诡异的破碎声响起，苏沫这一拳隔着剑气粒子一指的距离炸裂开来。一道道透明裂纹从拳头上蔓延着，只见剑气粒子团以肉眼可见的速度被疯狂震荡着，化作一丝丝余晖。直到上官飞烟趁此机会暴退了十米后，这剩余的剑气粒子才逃窜一般的飞回。嗡！苏沫前方的空间也在后续的余力中被轰成了真空地带。对面，剑气粒子重新依附在上官飞烟的娇躯之上，但此时显然已经无法完全凝聚了。本是鹦鹉圣劫的不灭剑桩。此刻竟是大片缺失，露出剑桩下的黑色长裙。苏沫有些意外的看向上官飞烟，他的阵阵之力还是第一次被人防下。虽说只是抵挡了一下，便落荒逃窜了，但能利用这种巧妙的方式躲过。这位学姐，反应能力跟战斗经验很丰富啊！要知道，他刚刚那一拳可是动用了黑铁六星的灵能跟肉身之力，这股力量别说黑铁觉醒者了，怕是一般的低星白银触碰一下都要伤筋动骨。没想到，同样是黑铁六星的学姐。竟然挡下了，本来他还想紧急时刻收手的，但现在看来没必要了。真不愧是魔都的天之娇女。这时，上官飞烟突然撤去了不灭剑桩，走到苏沫面前，咬着银牙道：“学弟，是我输了。身为学姐，还是大二首席生，输给自家学弟，虽说他能坦然接受，但还是有点难受的。”苏沫摇了摇头，笑道：“学姐，你没有输，你我都没受伤。你别看我这样，但其实消耗还蛮大的。”可你的不灭剑桩却是能缓慢的自我恢复，更何况学姐是压制实力跟我战斗的，肯定还有好多手段没能使用出来。应该是我占你便宜还差不多，咱们这次算是平手了，咋样？消耗其实不大，这样的拳头
，苏沫他还可以打出很多拳，且威力不仅于此。但有的时候，高情商发言还是很有必要的。闻言，上官飞烟当然听出了苏沫这是在安慰自己，心里不知怎么地，竟有些暖暖的，连同着嘴角也下意识的轻咧着。那下次继续跟我切磋。苏沫诧异，学姐，原来你也会笑啊！上官飞烟俏脸一红，嘴角重新闭合，轻声道：“我也是人，遇到开心的事，当然会笑。”那好，下次咱们继续 PK。学姐，你开心，我正好也可以练一练身法，重新回到别墅里。上官飞烟难得的瞪了一眼苏沫后，便上了二楼。苏沫则是重新拿出魔都大学的专用 App 查看了起来。现在已经入学，接下来该考虑下如何才能获取能源点的事情了。而也就在他仔细研究 App 时，在魔都大学全体师生通用的校园论坛上，一条最新的帖子被人传了上来，标题：震惊，上官女神疑似有男人了。标题很吸引人，但却没人想要点进来观看，因为这类标题的帖子以前多的是，全是魔都大学各大名人的消息，可点进去后却跟标题一点也不符合，完全就是标题狗在作祟。当然，一般这类帖子最后经过查实内容便会被封，所以此时这个关于上官飞烟的标题虽然很劲爆，也没人点进去看。直到半个小时过去，贴主自己顶了一波，标题再次来到头头时，一些疑惑不已。显得有些不耐烦的学生们，这才骂骂咧咧的点了进来。居然没疯，什么鬼？妈的，这标题狗敢拿上官女神来刷热度！操，管理员这是在吃西吗？也不管管，这铁柱我认识，兄弟们，若是标题内容过度引起不适，咱们弄死他。这男的也太恶心了吧！居然敢拿上官学妹来开玩笑，他什么身份？你们不知道吗？找死啊！一时间，不少人都恶狠狠地点进这个帖子，看到内容后。当场呆滞住了。只见内容上先是一排大号的字体，每个字之间都带上了感叹号。我，特，妈，心，太，蹦，了，呀！可见这位贴主在创建此贴的时候有多激动了。之后才是主要内容。诸位，不得了，不得了啊！今天早上，别人发现了一件非常非常不得了的事情，那就是上官女神的车子上竟然下来了一位年轻的男人。这意味着什么？你们应该懂吧？那位冰冷的仙子应该是除了老管家外，第一次让一个男人上他的车吧？震惊表情，废话不多说。诸位看图看视频，内容下面开始放着苏沫从豪华下来，然后上官飞烟将合金关刀亲自递给他的视频，紧接着是两人一同进入校园，同行的美好背影。一时间，进入此贴的学生们愣愣的看着视频，特别是一些将上官飞烟当成理想女神的男学生，更是当场就裂开了。表情麻木，像似失去了人生目标一般，呆愣的僵着。告诉我，这不是真的，这是合成视频，对不对？对不对？我裂开了，感觉一下子失去了人生意义。上官女神居然名花有主了，哎，看来我要换个女神来思念了。可惜，别的女神终究没有上官女神那么完美迷人。祝福这位兄弟日日不举。等等，你们是不是得了幻想迫害症啊？有可能那男的是上官女神的亲属啥的呢？也对，不要乱想，兄弟们！迅速攀升的回帖评论。瞬间将这个帖子一直顶在了论坛的头条，十分钟不到的时间，就又有几百号人好奇地点进来了，且人数还在暴增着，如同第一波学生一般。这后面进来的学生们也被惊呆了，然后纷纷参与评论，其中有几条散发着光辉的 ID 直接被顶到了最前面。ID 魔都大学神女，啧啧，上官飞烟的女人不是很高冷吗？怎么突然就有男人了？火系之神，飞烟学妹糊涂啊！一旦被男人影响，拔剑的速度就要变慢了呀。魔都小萌萌，哼哼，可恶的飞烟，有男人了，也不告诉下我这个好闺蜜，气死我了！公子不哥，以他的身份，哪怕是他自己的选择，上官氏也不会轻易同意。这些 ID 的主人都是大学里的人气学生，同上官飞烟一般，名声显赫。此刻看到关于上官飞烟的消息，纷纷前来凑热闹。有关心的，有冷嘲热讽的，也有吃瓜的。总之，这个帖子炸了，半个小时不到的时间，直接成为了魔都大学的今日焦点。而此时，在别墅里，苏沫还正在看着 app。滴滴滴，爸爸爸爸，电话来了，爸爸爸爸，电话来了，拿出手机。苏沫顿时气不打一处来。喂，哎呦，弟弟语气咋这么凶呢？电话那头传来燕云娇滴滴的怪笑。怎么样，女神学姐，相处的还行吧？苏沫，我都要成为男性公敌了，你说呢？哈哈，刚刚我已经打电话给飞烟那小妮子了呢，她说对你的印象还不错哦。调侃完，燕云语气突然变得感慨道。听说你跟飞烟切磋赢了，苏沫一愣，学姐连这个也说了。不过我们是平手，没有谁赢不赢的。
，没有理会苏沫的谦虚话，燕云骄傲的笑道：“真不愧是姐姐选中的男人，大姐别闹，你已经二十七八了，臭小子找打。”又与苏沫瞎闹了一阵，这位年轻老师突然变得有些正经起来。对了，今年的新生大赛，我得到内部消息了，听说不仅是今年的资源发放力度翻倍，而且你们获得名次的学生所获得的奖励也比以往任何一届都要多。你小子到时候要是能在其中取胜，获得一个好名次。那么你大一期间不仅能得到学校应给的资源，加上这笔奖励的话，你大学第一年绝对是最富裕的那条仔。当然，前提是你必须取得好名次。怎么样，有没有信心？闻言，苏沫眼眸闪过一抹期待。他刚刚也在 App 上看到关于新生大赛的说明了。可以说，这个新生大赛决定了所有人类大学大一新生一年里的资源分配，由联邦政府出资，按照名次发放。因此，每个学校对于新生大赛都极为重视，毕竟这影响到新生第一年的成长。若是排名不行，到时候资源发放的不够分配的话，学校就要自己掏腰包了。与之相反的，则是学生一旦帮学校取得好名次，那么该学校将得到大量资源。不仅大一所有新生资源足够，该学生也会获得如同帝皇一般的待遇。得到联邦政府给予的奖励不说，学校还会从分配的资源里拿出不少给该学生。可以说，一个新生大赛乃是学校人才进步的关键，也是各大新生崛起的第一步。获得名次，绝对一飞冲天。上一年的新生大赛便是魔都大学获得了第一，由当时还是新生的上官飞烟战至最后，荣获新生榜首之名。所以这一份资源，苏沫自然不会放过。都是新生的情况下，他有信心成为最亮的那条仔。想着，苏沫对着电话道：“马马虎虎拿个前三吧。”这么说，已经是低调了。呦呦呦，燕云咂嘴笑道：“你小子是不是太自信了点？还马马虎虎呢？我承认你确实比你学姐当初优秀，姐姐也很骄傲。”但还是要打击打击下你才行，免得到时候被人击败了缓不过来。说着，他语气变得有些凝重，继续说道：“据小道消息，帝京大学前阵子貌似招到了一名觉醒双异能的妖孽学生，一个 S 级元素类的异能加一个 A 级特殊类的异能。且在今天报名的时候，修为竟然查出来是黑铁七星呢，还将一些老生都给打进入了医务室，实力很是惊人。这是在帝京大学那边都已经传得沸沸扬扬了。而且我们这些特招老师在群里都一致认为，若是没有什么意外的话。”这位学生很有可能就是今年的新生榜首了。话落，苏沫微微一惊，双异能总算是听到别人提起这个了，而且从燕云的语气中得知，双异能确实很稀有，但貌似也没有到惊天地泣鬼神的惊爆程度。想到这，苏沫松了口气，看来自己确实谨慎过头了呀。当然，若是让别人知道他的乃是双 S 异能的话，那离惊天地泣鬼神怕是也不远了。毕竟 S 级与 A 级两者如同天与地。电话那头。燕云见苏沫沉默，还以为被打击到了，调笑着安慰道：“放心，咱家的弟弟也不差。虽然今年这一届比以往都要有竞争力，但前十还是没问题的。”听到燕云的话，苏沫也笑了：“老师，你都这么信任我了，那前十未免也太捞了吧？咱不要别的，也不马马虎虎了，稍微认真点，拿个榜首吧。”前十，不好意思，他苏沫不想要这种模糊的名次，只有榜首才勉强入他眼。同为新生，同一时间觉醒。同样的成长时间，若是拥有系统的自己，连这点自信都没有，那真的可以回炉重造了。哈！榜首叶云扑哧一声笑道：“要是弟弟你能拿到榜首，姐姐许诺一个条件给你，陪你约一次会也不是不可以哦。”又来了又来了，这个满嘴骚话的沙雕老师苏沫脸色微变：“那我还是不拿榜首了，马马虎虎拿个前十就行了。”苏沫，你老师年轻的时候可是魔都大学的女神 ，S 级天才少女，别人想要跟我吃个饭，让我看一眼都是千方百计的呢。燕云愤怒的声音传来，听着这愤怒的冷哼声，苏沫连忙改口，笑道：“开玩笑的，老师放心，我会尽全力的。还有，老师你很漂亮。”哼哼，这还差不多。燕云娇哼两声，随即嘴角微翘。对了，你等下没事去学校论坛看一下，有消息通知。说完便挂了电话。消息通知，苏沫貌似刚刚在 IP 介绍里看到是有这么一个校园论坛，他当即拿出手机，输入学生证的号码后。便进入了校园论坛。消息在哪？苏沫开始扫视了起来。突然，他微微一愣，眼眸看向头头的位置，震惊。上官女神疑似有男人了。嗯，学姐有男人了，男朋友吗？没想到魔都大学的论坛还蛮八卦的。带着一丝好奇，苏沫点了进去，然后映入眼帘的是一句：“我他妈心态崩了呀！”继续往下看去，苏沫脸色顿时一黑。当看完内容跟视频图片时，他已经额头青筋暴起了，操！标题的女主角是上官飞烟，而男主角竟然特么是他苏沫。
，而根据视频里的拍摄视角来看，很有可能就是那几个逼发的帖子。好家伙，果然被拿来做文章了！上官飞烟的男人，拿你他妈个巴子啊！我跟学姐的关系很纯洁 ，OK。苏沫已经无力吐槽了，那沙雕老师肯定是知道了这个帖子，然后套路我来的，还通知消息。日，随即他在评论里翻看了起来，全都是恨不得他不举的干。这群畜生真特么狠毒，居然发下这种毒誓！又看了一会，苏沫便哭笑不得的退出了论坛。那位学姐的人气是真特么的高呀，这怕是全校，不管是大二还是大三、大四的学生，都来凑热闹了吧？万幸的是，那群逼没拍到自己的正脸，暂时没人认得出自己。但相信过不了几天，他与上官飞烟同住一个屋檐下的消息，肯定也会被有心人发现的。到了那时，不知道这群家伙又会伤心成何种程度。嗯，想想还蛮刺激呢。好笑的想着，苏沫重新登入了学校 app， 然后打开一系列关于获取积分跟奖励的挑战介绍。当前最重要的是要好好变强才是。真不愧是顶尖大学，这获得积分的挑战还真是多呢。看着一项项获取积分的挑战，苏沫有些眼花了。全是为了让学生变强而设立的挑战，什么花样都有。嗯，这个模拟对战空间竟然有储物道具奖励，有意思。看了一会儿后。一个比较显眼的挑战吸引了苏沫模拟对战空间，乃是一个以精神连接虚拟的对战空间，以擂台的方式进行挑战，而挑战的目标自然是系统模拟出来的虚拟人物。这些人物都是通过学校学生们的数据模拟出来的虚拟人，每个层次的实力都有，随机提供给前来挑战的学生们。至于获得奖励的方式也很简单，那就是打擂台，挑战系统给你安排的虚拟人，只要一直连胜，那么获得的奖励也就越丰厚。挑战失败后。系统也会进行结算，发放你当前的战果奖励。这上面说，只要连胜达到一定的程度，储物道具就是奖励之一。去试一试，眼眸闪烁着精芒，苏沫连忙拿起合金关刀，二话不说就朝对战空间的方向走去。好在此时别墅外没人，倒是没有人看到他从女神别墅出来。十来分钟后，苏沫根据指示，步行来到了一栋高大古朴的塔楼前。塔楼是用未知的石质建成的，其上雕刻着各种久远的纹路，看起来很是威严神秘。塔楼的门口上方雕刻着六个大字：“模拟对战空间。”此时，正有着不少学生围坐在对战空间的周围，一个个垂头丧气。可恶啊！我好不容易三连胜了，然而第四场的时候，居然给我安排一个比我高一星的白银四星虚拟人，且还是 B 级风元素异能的虚拟人，这打个毛啊！没办法，模拟对战空间除了需要实力外，还需要一定的运气。若是你运气不好，第一场就安排个白银九星的都有可能。当然，这样的几率还是很小的，毕竟是挑战。而不是来受虐的。不管了，我还要挑战。我三连胜的奖励已经领过了，若是不突破，我后续就没有奖励了。我还想要拿个十连胜的灵能原液的奖励呢。听着这群人的谈话，苏沫好奇的走到了对战空间的正前方，一面虚拟面板正在上方放映着，这上面是各个境界保持连胜记录的排名，还有连胜所获得奖励介绍。苏沫当即抬头看向黑铁境界的连胜排名，第一名，慕容长空， 4 2 6连胜，这个逼。有点猛呀，苏沫一阵咂舌。他可是听说了，在对战空间里也会累，也会耗尽灵能，唯有连胜十场后才会恢复。但就算是十场，有时候也是会虚脱的呀。可这家伙竟然能连胜四百二十多场，这精神状态跟意志力确实有点牛逼。收回目光，苏沫转头看向奖励的介绍：储物道具确实有，乃是低级的储物道具，是低级下品的简陋手环。可就算如此，也是大部分黄金觉醒者都难以获得的宝贝。而想要获得这个低级下品的简陋储物手环，就要在对应的境界里获得200连胜，难度不可谓不大，但对于他来说应该不难。别说黑铁境界200连胜了，怕是白银境界他也有可能做到。不过他当然不能那么高调呀，不然叫系统隐藏境界就没意义了。该什么时候高调？他心里有数，反正黑铁境界的挑战就有储物道具了，不必冒着暴露的风险去挑战白银境界。200连胜嘛，呵呵，应该比喝水难上那么一点吧？低喃笑着。苏沫当即在一些学长学姐的注视下，踏入了对战空间。这兄弟看起来很年轻啊，貌似在对战空间没怎么见过他。你这不是废话吗？学校里这么多学生，随时会错开，没见过不是很正常吗？不是，我可是这里的常客，我敢打包票，这兄弟绝对是第一次来。而且咱们学校貌似也没什么人使用合金关刀的吧？若是有，我肯定印象深刻。第一次吗？若是真的，也不知道他能连胜多少场。连胜？你想多了。这个 B 级有可能是跟我们同届的，之前太怂就没来过，现在都要升大二了才来，怂是真低怂。也对，现在新生还没开学，虽然这兄弟看起来确实年轻。
但应该不可能是新生。你们说，这小子这么年轻，又是生面孔，会不会是特招生啊？嘿嘿，你想多了，你以为特招生是大白菜呢？看着苏沫踏入塔楼里的修长背影，正围坐在周围的学生们闲来无事，便八卦了起来。实在是苏沫的合金关刀确实显眼，他们不注意都难。而在对战空间之内，苏沫一进来便被晃花了眼，塔内竟然是一片宇宙星空的背景。透着浓郁至极的科幻气息，缓缓走进前台，那里乃是今日负责对战空间的一名老师。苏沫走上前去，开口笑道：“老师，我要挑战对战。”嗯，这名老师点了点头，然后接过苏沫的学生证，紧接着便是瞳孔一缩。他抬头看向苏沫，惊讶道：“你就是今年燕老师的那名特招生？”“是的，老师。”闻言，这名老师忍不住称赞道：“黑铁六星年轻有为啊！”他知道叶云招到了一名 S 级特殊类的妖孽，但没想到这名学生才刚入学便拥有了黑铁六星的修为，这比上官飞烟都要出色不少吧？进去吧，头头那第一排的虚拟空间就是黑铁镜的，你只要进去就能开始了。说着，这名老师将学生证登入虚拟空间的数据库后，便还给了苏沫。接过学生证，苏沫问道：“老师，连胜两百场是不是真的能获得储物手环？”老师一愣，随即摇头道。苏沫同学，第一次挑战对战空间的话，老师建议你先挑战二十场就行了，能连胜最好。若是不能，也可以出来冷静消化下。这些可都是战斗经验，不能抱着这样的心态去挑战，因为这会让人容易失去冷静，最后什么都得不到。所以，先不要好高骛远，有自信是好事。但老师觉得战斗经验也很重要，储物手环的话，确实在连胜二百场后可以选择。以你的天赋，老师相信你在接下来一段时间肯定会挑战成功的。但现在第一次，还是以体验为主，确认有储物道具后。苏沫内心早已经飞到对战空间里头了，但该有的礼仪还是要有的。他点头笑道：“我知道了，老师，二十连胜，不存在的。他来这里是为了拿储物手环的，没有二百连胜，还挑战个鸡毛啊！”很快，他进入了虚拟对战空间。嗡、嗯，对战开始。空间生成中，挑战者苏沫，一道虚拟电脑声当即在宇宙背景的空间内转了开来。下一刻，苏沫感受到一阵眩晕。便来到了一处空白的宽阔空间里，而在对面，一道模糊的人形在逐渐生成，一道虚拟列表弹出：“守擂者，虚拟人境界，黑铁六星异能 ，B 级强化系金铜甲挑战者，苏沫境界，黑铁六星异能 ，S 级特殊类恶魔阵力比赛正式开始。”随着虚拟电脑声落下，对面那名外貌是青年模样的虚拟人物朝着苏沫冲杀了过来，金铜色的铠甲包裹着整个身躯。速度虽然有所衰减，但却也在正常范围内。强化系吗？也好，跟你肉碰肉。苏沫咧嘴一笑，也直接冲了上去。眼前这个叫金铜甲的异能，明显是偏向于防御的，但他表示一点也不虚。经过多次的全面提升，他的肉身之力如今也不知道到了何种地步，还没全力施展过呢。现在正好拿这个虚拟人物的防御异能来试试。眨眼间，两人便碰撞在了一起，虚拟人一拳狂暴轰来，竟带起一片呼啸声，硬碰硬。我喜欢，咧嘴笑着，苏沫身躯仿佛一张巨弩般伸拉蓄力，右拳当即依附着微弱灵能，狠狠轰出。当一声金铁交鸣声响起，便见到虚拟人物的手臂，哪怕包裹着一层金铜甲，也被巨力轰得扭曲，整个人直接倒飞了出去。砰！啊！砸落在地，虚拟人物抱着扭曲的手臂，发出痛苦至极的惨嚎。虽说是虚拟人物，但这疼痛感做的倒是蛮逼真的。不再犹豫。苏沫再次踩着游龙步杀了上来，目标是最少二百连胜。他可不想浪费任何时间。见状，虚拟人物也连忙起身，企图要躲开苏沫的攻势。但很可惜，速度没苏沫快，力量也没苏沫狂暴的情况下，他就仿佛是木桩，被拳拳到肉的轰击着。砰砰砰砰砰！一道道狂暴的铁拳之下，虚拟人物直接被轰成了废金烂铜，大片鲜血飘出，最终被苏沫一记腿鞭踹碎了心肺，死的不能再死了。抢擂成功。胜者苏沫，随着虚拟电脑声响起，那被击杀的虚拟人物缓缓消失，包括滴落在地的血液。而很快，间隔不到十分钟，立即开启了第二场。这次乃是苏沫首擂，由系统随机生成的虚拟人物抢擂几秒钟后，一道瘦小身影生成，是一名黑铁七星的 B 级火元素虚拟女孩。然而，在被苏沫近身后，一记重刀九连斩给秒了。接下来，他可以说是一路横扫了，不是秒杀，就是在秒杀的路上。黑铁六星的他拥有完美的根基，绝对是当时同阶无敌的存在。就算是罕见匹配到 S 级的九星的黑铁觉醒者苏沫，同样在黑铁六星全力施维的情况下击杀了目标
，受伤了也能在十场过后恢复如初，根本无人能当。此时，在对战空间的前台处，那名作手的老师皱眉看向了黑铁虚拟空间的方向。已经两个钟过去了，苏同学他竟然还没出来，是遇到对手僵持住了吗？一般新人挑战的时候都是如此，第一次紧张，僵持个半天才开始战斗，下一场后又是如此。虽说是妖孽，但想来也是紧张了吧？摇了摇头，这名老师收回目光，重新坐下。直到又是三个钟过去后，这名老师才察觉到了不对劲。他刚要起身想要去查探一番，但外头一声声惊呼，却是吓了他一跳。他当即皱着眉头走出去。这群学生搞什么鬼？在外面大叫大闹的，成何体统？走到对战空间外，这名老师看到了学生们，此刻竟然都傻傻的站着，眼眸瞪得滚圆的看向上方。你们搞什么鬼？这么吵！一名学生咂巴着嘴，手指一抖一抖的指向上面的虚拟面板。老老师，你看，皱着眉头。这名老师看了过去，随即愕、呃，身躯直接僵住，也如同下方这群学生一般，无法动弹，眼眸瞪得滚圆。只见在虚拟面板的光幕上，左上方的头头处，以往熟悉的字迹居然发生了变化。黑铁极限挑战记录，第一名，苏沫， 8 8 8连胜，这就是破纪录了。卧槽，慕容前辈留下的记录被破了。这个苏沫是谁？居然这样牛逼， 8 8 8连胜，这他妈是要上天啊！主要是这个记录是在刚刚破的，也就是说，这位牛人还在对战空间里面。卧槽，大佬啊！一众学生愣神片刻后，直接沸腾了，一个个脸红脖子粗的看着光幕上的名字。苏沫，这绝对是个狠人呀、啊！慕容长空可是两百年前的牛人，当时留下四百二十六连胜的记录后，便一路高歌猛进，大二无敌，大三无敌，大四无敌，直至毕业，成就绝响。现今，貌似已经成为了人类的顶梁柱之一。乃传奇强者，但现在就是这么一尊牛人的记录，竟然被这个叫苏沫的给破了，还特么破了快一倍的记录，八百八十八连胜，这是人能干出来的事吗？你不累吗？干，人比人气死人啊！一名学生当即激动的抓着值守老师的手臂，老师，这苏沫是谁啊？话落，所有学生都盯向这位老师，记录是在刚刚破的，那老师绝对知道此人是谁，然而。值守老师此刻也是一脸的懵逼，被学生抓着手臂都没回过神来。苏沫竟然888连胜了，啪！仿佛无形巴掌打在了他的脸上，感觉火辣辣的。自己五个小时前还特么叫他不要好高骛远呢，这转头脸就被打得肿肿的了。这感觉真不是滋味。苦笑着，值守老师当即回过神，急匆匆的跑回塔内。身后一众学生见状也纷纷跟上， 888发发发，嗯，这样就行了。对战空间内，苏沫停下了挑战，看着这个连胜记录，表示很满意，寓意满满。放弃挑战后，他便退出了对战空间。走在通往前台的路上，苏沫一脸美滋滋。8 8 8连胜，除了能得到储物手环外，应该还能获得不少好东西吧？很快，在路过一个转角后，苏沫刚来到大厅走廊上，那值守老师便迎了上来。身后上百号学生里，不少人当场惊呼出声：“卧槽，是他！”是刚刚背着合金关刀的兄弟，能挑战黑铁镜的对战空间，而且还很年轻，生面孔，他绝对是特招生了。嗯，咱们大二生根本不可能再挑战黑铁的了，也唯有特招生能提前报名进入学校。可这位特招新生也太牛了吧！刚入学就来挑战对战空间，还特么破了慕容前辈的记录，那他的实力丝恐怖如斯啊！我不敢想了。众学生惊叹连连，随即纷纷带着敬佩的目光看向苏沫。值守老师深吸口气。语气激动问道：“苏同学，你真的斩杀了888名虚拟人？”被众人注视着，苏沫点头：“嗯，还蛮费时间的。”值守老师呼吸一滞：“ 8 8 8连胜，只是费时间。”身后一众学生闻言，更是直接跪了：“瞅瞅，大佬发言就是不一样，散发着一股浓浓的逼王之气。”苏同学，就你目前展现出来的实力，绝对前途无量啊！看着苏沫，值守老师感叹连连：“来吧，领取属于你的奖励。”一众学生当即吞咽着口水，跟在后面，一脸羡慕的看着苏沫。8 8 8连胜，奖励肯定很丰富。若是给他们50连胜，都激动的不要不要的呢。前台处，值守老师拿出了两个储物手环，一个看起来精致，一个粗糙。他将两个都递给了苏沫，笑道：“苏同学，这200连胜的储物手环乃是低级下品的而已，空间只能算是勉强够用。另外这个，则是400连胜可获得的终极下品，这可是连老师也会羡慕的东西呢。还有。”所有连胜的奖励，我都已经全部存放在这个终极下品的手环里了。你看一看。
。苏沫闻言，小心翼翼的接过两个储物手环。今天早上，他还在羡慕上官飞烟，羡慕的不要不要的。现在，他也同样一手一个了。果然，魔都大学里面的制度，对于优秀学生，简直是天堂一般的待遇。按照值守老师的指示，将两个储物手环都绑定了之后，苏沫便道别离开了众人，看着他远去的背影，都是一脸惊叹不已。这位学弟，看来在今年的大一新生里，绝对是最靓的那个仔了。兄弟们，这里的事情还没有被人知道呢。走，论坛走起！哈哈，等下咱们发个帖子上去，绝对很劲爆，不亚于上官女神的男人世界。依我看，也唯有刚刚那兄弟这样的妖孽，才配得上上官女神了。你们觉得呢？加一，加二。此时天色已然入夜，走在灯光弥漫的校园路上，苏沫心情可谓是开心极了。单单是一个挑战，就让他收获这么多，那其他的挑战跟任务活动什么的，凭借他的实力。岂不是能收获更多？魔都大学果然没让人失望，真不愧是教育圣地。暗叹一声，苏沫很快便走进了特招生的别墅区。可就在他即将踏入十号别墅这条大道时，一道身影突然从一旁窜了出来。相逢扑面，苏沫眯眼看去，只见一名身材高挑、长发齐肩、身穿一件火红长裙的女人，双手叉腰的瞪着他。这女人的外貌起码可以打九十分以上，虽然没有上官飞烟那般完美，但在这魔都，怕也是一名大美女了。特别是额头前的那一点朱砂，给这女人平添了几分妖艳的气质。看着瞪着自己的这个女人，苏沫有些疑惑道：“这位同学，请问有什么事吗？貌似他不认识这女人吧？怎么一副火气冲冲的样子？”哼，今天在论坛上得知了飞烟跟一个男人下车不行的事，简直是气死本姑娘了。这女人上下打量着苏沫，随即语气有些酸酸的说道：“就是你这臭小子，气死本姑娘的，居然敢让我吃醋！”呃，苏沫嘴角一抽，这女人什么意思？看着对面这个漂亮的女人，苏沫打算选择无视。如果没别的事的话，我就回宿舍了。说着，他便别开女子，往一边绕着走。可惜，红裙女子却是一个跨步，再次拦住了他。他瞪着苏沫，嘟着红唇，不爽道：“飞烟是我的，还有，我叫叶小雪，乃是飞烟最好的青梅竹马兼闺蜜，也是你的学姐，不许无视我。”好家伙，苏沫直呼：“好家伙，百合！”可是上官飞烟看起来没有那种癖好啊。也就是说，是这家伙想着，苏沫脸色变得古怪起来。学姐，你喜欢女人？瞥了苏沫一眼，叶小雪娇哼道：“哼，别把我想的这么庸俗。一般女人我才不喜欢，像飞烟这种可飒可妹的完美存在才是我的最爱。可惜了，你的男粉一定很伤心。”摇了摇头，苏沫再次绕开这古怪女人。然而叶小雪竟然直接抓住了他的手臂，又将他给揪了回来。香风扑面，都能闻到体香了。苏沫脸色微变，学姐。男女授受,受不亲，别这样，去你的！叶雪冷哼，记住了，飞烟是我的，你小子可别起什么坏心思。苏沫无语了，学姐，你们是不可能的。还有，我与学姐的关系很纯洁，放心吧。真的，嗯，真得不能再真了。保证过后，叶雪才将苏沫给放了，然后跟在身后，一同来到十号别墅。门才刚开，一道高挑完美的倩影刚好从二楼走了下来，正是上官飞烟。他看到苏沫身后的叶雪后，微微一愣：“小雪，见好闺蜜那一副惊讶的表情。”叶小雪一脸不可置信：“飞烟，你那是什么表情？看到这小子这么自然，看到我好像很意外一样。”上官飞烟平静道：“你不是休假回家了吗？”“哼，这不是看到你要被这个男人偷了，才火速赶回学校的吗？”叶小雪嘟着嘴，瞪向苏沫。苏沫耸了耸肩，意味深长的看向上官飞烟，眼里的意思是：“你这个闺蜜很神奇啊。”上官飞烟沉默了，苏沫跟叶小雪一同回来，他就知道发生了什么。爱都怪自己小时候太过护着叶小雪了，导致后者现在依赖成性，甚至养出一副这样的怪癖。他上官飞烟罪过呀！无奈的想着，上官飞烟率先走上二楼，轻柔空灵的声音紧跟着传来：“我刚做了些饭菜，学弟、小雪，正好你们刚回来，一起来吃吧。”闻言，叶小雪却是直接炸毛了，内心开始胡思乱想了起来。若是自己不意外回来，那飞烟岂不是就单独邀请苏沫了？可恶，这两人绝对有问题，很有可能那臭小子已经开始攻略飞烟了，不然他这个好闺蜜根本不可能邀请一个男人一起吃饭的，肯定是这样了。没有理会一直瞪着自己的叶小雪，苏沫走上二楼，笑道：“没想到学姐还会做饭，正好肚子饿了。二楼的宿舍跟一楼样式没什么不一样的，不过也不知道是不是因为是女孩子住的原因，竟然透着一股淡淡的香味，是那种很天然、很好闻的香味。”仿佛一个女孩子的体香走到饭桌前，一桌很是丰盛的晚饭映入眼帘，卖相看起来很不错。苏沫顿时食欲大振
，夸赞道：“学姐，手艺可以啊！”上官飞烟俏脸一红，做菜是我的兴趣之一。这还是他第二次做饭给别的男人吃，被夸赞的感觉跟父亲的有点不太一样。喂喂喂！一旁叶小雪怒了：“你们当我不存在吗？这两人居然在卿卿我我的，可恶！”很快，三人入座，苏沫直接跑起了饭，形象什么的，在恶面前已经不重要了。上官飞烟一直盯着苏沫，犹豫片刻，突然道：“学弟，今天你是不是去挑战对战空间了？”学姐，你怎么知道的？苏沫一愣，他可是悄悄出去的。见苏沫疑惑，上官飞烟点开了玉手上的一块精致手环，一块虚拟面板便是弹了出来。他登入校园论坛，头头位置处，此时三个帖子异常火爆。第一个自然是上官飞烟男人事件的帖子。上官飞烟没有看向这个帖子，而是点向了第二个，标题是。兄弟姐妹们，慕容前辈的极限记录被特招新生破了。很简单的一个标题，并没有什么夸大的成分，但就是这么一个标题，却让其热度瞬间追赶上上官飞烟的那个帖子。里面的内容正是苏沫今天前往模拟对战塔，然后破纪录的经过。而这一次，他那俊逸的外貌也被人拍了下来，看的是清清楚楚。紧接着是各种吹逼，兄弟们，这位特招新生绝对是这一届最强的，甚至是历史界最强。看着吧，他叫苏沫。又帅又有实力，绝对大一手牺牲没跑了。嗯，各种吹捧都要将苏沫吹上天了。最后，则是附上一张光幕截图，黑铁极限挑战记录，第一名，苏沫8 8 8连胜。收起光幕，上官飞烟一脸认真的看向苏沫，跟我切磋的时候，你果然还保留了实力。一旁，叶小雪也反应过来，一脸震惊的看向苏沫，不会真的是你吧？你真的破了对战空间慕容前辈的记录，还达到了888层。见鬼！苏沫继续吃着饭菜，含糊道：“这群逼动作真特么快，意思已经不言而喻了。”叶小雪直接倒吸了一口凉气，看向苏沫，久久回不过神来。他与上官飞烟相同，乃是上一届的特招生，但哪怕是在大一时期，已经晋升到了黑铁九星的时候，最高也才连胜了276场。这还是运气好加实力，已经达到他黑铁极限的情况下。而最妖孽的上官飞烟，则是接近400场。差一点达到慕容长空那位前辈的高度，但他们这些记录在苏沫面前简直不值一提。眼前这位正在刨饭的臭家伙，才刚入学，竟然就打破了维持两百年的记录。虽然不想承认，但叶小雪不得不说，苏沫绝对是这一届乃至历史界最强的新生了。饭桌上，苏沫被两大美人直勾勾的盯着，有点发毛。吃饭吃饭，不就是破了个记录吗？别大惊小怪的。早知道888这么轰动，他绝对连胜个666就行了。无奈的想着，某人继续刨饭。上官飞烟与叶小雪对视一眼，银牙轻咬，恨不得拍死他。不要大惊小怪，别说他们震惊了，怕是老师跟校长那里都已经开始轰动了呢。然而，这家伙现在却一副事不关己的模样，简直让人生气，好像888连胜很轻松一样，搞得他们这些曾经努力挑战的人很尴尬又气愤。当然，若是让他们知道这888连胜是苏沫合理控分弄出来的记录。他其实还可以再连胜个百八十场的话，不知会作何感想。当场将苏沫摁在地上，疯狂蹂躏的心都有了吧？半晌后，两女深呼口气，一阵波涛汹涌过后，才平复了激动的心情。叶小雪这时像是想起了什么，看向上官飞烟，疑惑道：“对了，飞烟，刚刚你说跟苏沫切磋是怎么一回事啊？”看了眼正在低头刨饭的苏沫，上官飞烟轻声开口道：“同境界的切磋，我输给了学弟。”啊！叶小雪先是惊呼，随即便沉默了。在他的心目中，身穿不灭剑装的上官飞烟乃是英姿飒爽的女武神。大一至今，面对同龄人，未尝败绩，在他心里留下了深刻的无敌形象。现在听到被一个才刚入学的新生击败了，有点不能接受。然而他一想到苏沫乃是破了慕容长空记录的存在，却又不得不接受了。这样的天赋与实力，貌似真的比飞烟厉害不少。这臭家伙，看来真的要横扫魔都大一所有新生了，甚至修为提升起来，一些大二老生怕也不是他的对手啊。因为曾经的上官飞烟便是如此。一顿晚饭过后，苏沫自觉洗碗。叶小雪以保护上官飞烟为由，竟然暂时搬了进来，与后者住在二楼。撇了撇嘴，苏沫看向叶小雪：“我正人君子，才不像你思想那么龌龊呢。”你，叶小雪冷哼：“别以为我不知道，你们男生其实都是 LSP。”没有再理会这个神奇的女人，苏沫看向上官飞烟，轻笑道：“学姐，谢谢你的款待，你做的饭很好吃。”以后绝对是个上得了战场、下得了厨房的好女人。上官飞烟俏脸微红，我最近在尝试一些新的菜品，
，学弟要是喜欢的话，可以常来试一试。话落，一旁的叶小雪直接笑开了，完蛋了呀！她的好闺蜜貌似有点不太一样，怎么感觉有点不冷了？苏沫也没多想，答应上官飞燕的邀请后，便道了一声晚安后下楼去了。回到楼下，苏沫先是洗了个澡，然后躺在床上查看起了校园论坛。就在刚刚上官飞燕给他看论坛的时候，三条最火爆的帖子里，他发现第三个帖子貌似写了他的名字。诸位。我发现了一个惊人的秘密，那从上官女神车子上走下的男人，貌似就是这位突破慕容前辈挑战记录的妖孽特招生苏沫啊！诸位待我慢慢分析，看好。于是，内容上开始列出一条条有理有据的分析句子，合金关刀、黄金比例的修长背影等等，都给一一对应了起来。好家伙，这群逼观察的真特么仔细啊！躺在床上，苏沫暗暗咂舌，这下他算是真正的出名了。带着好奇，又继续翻看了下，评论里除了不服他的人。其实还有很多敬佩吹捧他的，甚至还有的学姐说要成为他的颜粉。对于这些眼光不错的学姐，苏沫自然纷纷点了赞。直到赞了半个小时后，困意袭来，他才沉沉的躺下休息。第二日一起床，苏沫在洗漱一番后，才刚刚踏出卧室，便发现上官飞烟与叶小雪已经坐在沙发上了。苏沫脸色顿时一黑：“两位，你们是不是把我的一楼当成你们的地盘了？这特么是他的沙发跟大厅好不好？”嗨嗨。叶小雪指了指大厅课桌上的一些精致食物，臭学弟，你先吃早餐，等等跟你说件事。苏沫一脸狐疑看着他，你不会放毒了吧？这早餐是飞烟做的，哦，那我就放心了，多谢学姐款待。快速的吃完早餐后，苏沫一脸疑惑的看向叶小雪，什么事？你说说看。叶小雪看向上官飞烟，你来说吧，飞烟。闻言，上官飞烟看向苏沫，轻声道：“学弟，刚刚别的特招老师打电话给我。”说是今年特招的新生们看了论坛后，想要挑战你，说要等下集体约个时间来一场友谊赛，就看你的意思了。苏沫一愣，全部来挑战我一个人。叶小雪在一旁幸灾乐祸道：“还不是因为校园论坛把你吹上天了，说什么大一最强新生、最强首席生什么的，其余的特招新生哪个不是心高气傲的主？要挑战你不奇怪，甚至是其余特招老师也想看看你的底，便弄了这么一场友谊赛。当初飞烟就是这样被试探过来的，这样吗？”苏沫想了想，便咧嘴笑道。那就接受挑战吧，反正以后必然会碰面。现在早点认识下也好，正好见识下其余特招生的 S 级异能是啥的。毕竟这些人以后便是他的竞争对手了。嗯，勉强算吧。上官飞烟点了点头，当即回拨电话。庄老师，苏沫学弟他答应了，你来安排吧。电话那头，一名中年男性的低沉笑声响起。哈哈，好，小家伙们切磋切磋，对彼此也有好处。辛苦你了，飞烟。挂断电话，上官飞烟看向苏沫。学弟，这个庄老师其实跟咱们的燕老师很不对付，在特招我的时候便跟燕老师大打出手了，最后我选择了燕老师，所以在校园里两人都很不对付。当然，一直都是教育上的竞争。他这次好不容易招收到了特招生，肯定是想要试探你，才联动起这次友谊赛的。苏沫闻言，古怪道：“想证明自己的学生比较优秀吗？”上官飞烟点头，差不多是这个意思吧。站起身，苏沫扭了扭脖子，发出咯咯的脆响，嘴角轻咧。那我就替咱们燕老师证明证明了。很快，在上官飞燕的带领下，三人来到一座标记着33号的高大武馆。这是平日里专门给学生切磋、跟举办大型活动的设施之一，设备什么的皆为最顶尖。而这样的比武馆，在魔都大学里至少上百座。看着眼前高耸的合金比武馆，苏沫咂舌：“这比我们高中都要大了吧？一个比武馆直接占地上千万平方米，要不要这么夸张？”叶小雪撇了撇嘴：“当然比你们的高中大。”而且学校里其他的比武馆比这更大的多了是呢。要知道，高等级的觉醒者破坏力可是很广的，若是建得太小，会影响到一些需要利用地形作战的觉醒者，比如觉醒了飞行能力的觉醒者，就很需要空间跟别人游斗。说着，三人进入大门，里面的环境让苏沫又再次感慨不已，真的是样样具备啊！一个个充满科技感的大厅里，检测仪、测力器、测速器什么的，全是新品。且这样的大厅，一间接着一间，一直延伸至武馆场地的中央，很是大气。走了大概十来分钟，这样，前方一道亮光突然从场地入口照射进来。到了，转头看了眼苏沫，上官飞烟率先踏入场地，紧跟其后，一个露天场地瞬间映入苏沫眼帘，一眼扫去，比外面看起来还要震撼人心。此时，在场地中央，庄老师已经与几名特招老师带着特招新生们等着了。苏沫三人一进来，他便看了过来，朗声笑道：“下来吧，飞烟。”在他们这群老师一旁。十几名年轻人也齐刷刷的看向三人，准确的说，应该是看向走在两女身后的苏沫。
，眼神里露出不服与傲气。这十几名年轻人正是今年将近三分之二的特招新生，剩下的则是还没来，要么就是还未招到。昨日校园论坛上一直吹捧的苏沫，这让同样刚刚报道的他们心中很是不平。年少轻狂，他们哪一个不是万里挑一，乃至亿万里挑一的妖孽？可才刚到学校，就传出自己等人被人压一头的消息，他们肯定是很不服气的。这不。其中几人在今早便商量好，让庄老师来举办了这么一场友谊赛，目的就是都想要证明下自己。他们不比苏沫，不比在场的任何一名同届特招生差。三人下了观望台，来到近前，庄老师走上前，拍着苏沫的肩膀笑道：“苏同学，辛苦你了。”这位庄老师是一名看起来很是和善的中年，除了攀比心这点值得诟病外，众人对他的评价也都还算不错。苏沫礼貌笑着：“不辛苦，能与诸位同学提前认识。”我还蛮高兴的，这种场合，表面功夫自然要做到位。众特招老师见状，都暗暗点头。眼前这位俊逸少年根本就不像消息里传的那样嚣张跋扈，本人彬彬有礼，感官还算不错。看来又是一些人乱带节奏了。又客套了几句后，庄老师突然微笑的扫向众人：“同学们，我与几位老师刚刚商量了下，学校现在乃是休假期，机会难得，而且你们又是我们魔都大学新一届的特招生，是我们学校的门面，所以。”咱们这次的友谊赛，我们几个老师考虑是否要进行现场直播，好让咱们魔都大学的全体师生都了解下。当然，老师会征求你们的意见，是私下还是来一次有意义的公开友谊赛，全由你们来决定。话落，十几名特招新生面面相觑，苏沫也是微微一愣，现场直播，全校观看吗？感觉这样的话就有点紧张了呀。不过很快，一名身穿蓝衣、烫着一头碎发的少年便一脸自信的笑道：“老师，我没意见，虽然会紧张了点。”但正合我意啊，可以，那就现场直播吧。老师正好让学姐学长们看看俺的威风。十几人中，大部分学生都同意了。庄老师看向苏沫，苏沫耸了耸肩，笑道：“我无所谓。”点了点头。一名老师当即便去准备场地的直播设备了。而现场，庄老师继续主持道：“诸位同学，趁着这段时间，多彼此介绍下吧。由你先来，天一。”那名蓝衣、烫发的清秀少年当即站了出来。一脸自信的笑着，我叫李天一，是庄老师的特招生。异能的话是 S 级雷元素异能引玄雷。话落，一众学生都下意识凝重的看向李天一，苏沫也有些意外。S 级元素不说，还是攻击最强的雷系。听名字虽说不是极致强攻的那种，但绝对也很强。被众人注视着，李天一清秀脸上露出一丝笑意，随即有意无意的看向苏沫一眼，嘴角微翘，然后收回目光。他其实就是这一次友谊赛的发起者之一，对苏沫最强新生的这个称呼，他李天一很不认同。破了记录又如何？没有真正打过一场，同龄人他谁也不服。苏沫自然注意到李天一的这个小眼神了，不过却没太在意。等等比试开始，谁不服气，站出来便是。李天一退下后，第二人很快站了出来，是一名国字脸但却很耐看的阳刚少年。他憨厚笑道：“大家好，我叫程武雄，异能是 S 级兽化类的狂血金师。”诸位同学，请多多指教。兽化类吗？还是王者狮子的 S 级兽化很强？众人心里暗暗记下这少年的异能。紧接着，轮到一名单马尾的高挑少女走了出来。她身穿一袭紧身的休闲连体裙，长发齐腰，小脸很是精致，绝对有九十分了。但还是比上官飞烟逊色了不少。此刻，她一张小脸显得很是冰冷。慕容子 S 级变种冰系异能，绝对零度。慕容此话一出，除了上官飞烟跟叶小雪外，不少人都是一愣。这个姓氏，他们简直是太熟悉了。近两百年来，每个挑战过对战空间的学生都不陌生。庄老师这时笑着开口道：“慕容子同学正是慕容长空前辈的曾孙女。作为前辈的母校，慕容子同学自然选择了咱们魔都大学，是副校长亲自去特招的。”闻言，众人恍然，竟然是慕容长空前辈的曾孙女，怪不得姓慕容。接下来又是几名同学介绍过后，终于轮到苏沫了。只见一众学生直勾勾地盯着他，苏沫面色平静地笑着。昨天大家应该都听说过我了，嗯，那我正式介绍下吧，我叫苏沫 ，S 级特殊类异能恶魔阵力。对了，至于那什么最强新生的称呼，其实都是吹出来的，大家不必在意。昨天大家应该都听说过我了，嗯，那我正式介绍下吧，我叫苏沫 ，S 级特殊类异能恶魔阵力。对了，至于那什么最强新生的称呼，其实都是吹出来的，大家不必在意。话落，一旁的叶小雪直接扑哧一声笑出了声，低喃道：“这臭学弟绝对是故意的，这群特招新生本来就是。”因为你被吹上天而心中不平衡呢、啊，你还提这事，好坏的臭学弟！上官飞燕的美眸里也闪过一丝微不可察的笑意，看向苏沫。
一众新生则是心里气死了。特别是李天一，表面虽没什么，但藏在衣袖里的手已是紧握成拳。但他们又不能说什么，因为苏沫的语气随和，说的话也有偏向于谦虚的意思。这叫他们怎么对？很快，众人介绍完毕，只要再等待十来分钟，等全方位直播设备准备完毕，便可以开始了。这时，那名国字脸的耐看少年却是朝苏沫走了过来。他阳刚的脸上露出一丝憨厚的笑容。苏同学，他们不服你，我陈武雄服。你能在对战空间连胜888场，我觉得你绝对是我们这届最强新生，甚至是历届。而且听说你是孤儿院出身的，其实我也一样，从小被人抛弃，跟着一名老乞丐长大，所以我懂你。他们这些出身尊贵的富家子弟，永远见不得别人比他们优秀，不知道我们这些穷人家的孩子需要付出多少倍的努力才能超过他们。说着，少年伸出了右手。苏沫盯着那一双真诚的浓眉大眼，不禁莞尔一笑，便也伸出了右手与其握住。这是一个真诚憨厚、外加热情的少年，值得交个朋友。见苏沫跟自己握手了，陈武雄另一只手挠了挠自己的脑袋，有些腼腆的笑道：“你是我第一个在大学认识的朋友，咱们以后就是校园的伴了。我看你学生证比我大几个月，我叫你莫哥可以吗？”“哈，这没问题。”拍着少年的肩膀，苏沫咧嘴轻笑道：“那巧了，你正好也是我苏沫在大学期间的第一个同龄朋友。”以后有什么事都可以找我，陈武雄憨厚的笑着。好的，莫哥，他的想法很单纯，很简单，就是知道苏莫是唯一一个跟自己身世相同的同龄特招生后，他便交定这个朋友了。而且莫哥人确实很不错，虽然才仅仅交谈了几分钟，但陈武雄能看得出来，后者人品很好，是那种可以真正谈心的朋友。这不仅是他的直觉，也是他的异能狂血金师感应一个人的情绪波动得出的结果。十来分钟过后。比武场的全方位直播设备调节完毕，友谊赛正式开始。与此同时，在魔都大学的校园论坛上，一块视频方框弹了出来。所有正在刷贴的休假学生，包括留校生，被这个弹出来的方框吓了一跳，然后看到是校园官方的提示后，顿时好奇的点了进去。虚拟四 D 的视频一打开，一个标题便挂在了上面： 3,021 届特招新生友谊赛直播现场。一瞬间，所有人都来了精神。卧槽，这帮天才特招新生！不是昨天才刚刚报名吗？怎么直接就搞个友谊赛出来了？还真是，我好像看到上官女神跟夜女神了，还有那个可恶的苏沫。妈的，酸了呀！有两个美女学姐作伴，鸡血飙升，这不直接打遍无敌手？楼上兄弟，夜女神不算，你懂的地点是33号比武馆。哈哈，我正好在学校，走起，现场观看才叫爽歪歪。等我，我也去。没一会儿，收到消息的全体师生纷纷进入了这个四 D 直播间。而一些在校的大二、大三、大四生，包括老师，则是全部赶往33号比武馆。当他们通过大道进入场地时，便看到了下方的苏沫等人。呼，还没开始，来的刚刚好，快点入座，快点入座。要知道，特招生的笔试可是很难见到的。今天咱们要大饱眼福了。他就是苏沫吗？看起来确实蛮帅的，果真不愧是突破了慕容前辈记录的男人。卧槽，兄弟，你难道不酸他吗？他可是跟上官女神同住一个屋檐下呢，酸，我有女朋友了，我酸要被打断狗腿的。操！随着大量人流涌入场地，现场开始变得有些热闹了起来。特别是随着一些身份尊贵、名声显赫的大四即将毕业的特招生来临，现场更是被一阵阵尖叫与惊呼声抬到了一个新高度。在现场一座高台上，一名被人簇拥的俊朗青年盯着场地下方的苏沫，眼神睥睨，嘴角却带着一丝玩世不恭的笑意。她就是小飞燕的男友吗？在她一旁的一名漂亮女子闻言，嘴角顿时一抽。你这么说，你的宝贝妹妹，你就不怕她打死你吗？父亲都已经知道她跟她小男友住一起了，你说呢？此时，在场地中央，庄老师环视一圈四周的观望台后，他笑着看向苏沫等人：“这么多人看着你们，紧张吗？”十几名特招生悄悄看了一眼四周围那一道道好奇的目光，顿时不自禁的吞咽了一把口水，紧张。他们现在确实紧张了。若是说直播也就算了，但突然现场来这么多人，而且都是学姐学长，甚至还有老师领导，不紧张才怪呢。紧张就对了，克服过去，谁能在这种环境下冷静对敌，绝对能锻炼到你们的心性。庄老师很满意这样的氛围，随即从一旁拿出一个合金箱子，里面乃是苏沫他们这些特招生的名字。抽到名字的两个人便开始比试切磋，从箱子里拿出两个字条，庄老师大声宣布道：“第一场比试，慕容子对战苏沫。”苏沫一愣，这第一场就是他，啊，而且对手还是那个慕容长空的曾孙女儿，不知道自己吐了他爷爷的爷爷的记录，会不会怀恨在心啊？想着，苏沫偷偷瞥向一旁的少女，顿时对上那双冰冷凌厉的目光，呃，貌似有点。
。观望台上，叶小雪看向场中央的苏沫，撇了撇嘴：“这臭学弟第一场就跟那慕容小美女对战，以他 LSP 的性格，绝对会放水了呢。”一旁的上官飞烟却是摇了摇头：“学弟就算对手是女人，也不会留情的。”叶小雪闻言看向他：“为什么？”只听上官飞烟轻声道。因为他曾想一拳打爆过我，叶小雪愣愣的看向场中央的苏沫，这是人能干出来的事情，居然想要打爆飞烟这尊大美妞，若真的被你打爆了，你不觉得可惜吗？一时间，叶小雪一脸目瞪口呆。而此时现场，随着苏沫第一个出场，已是沸腾一片，议论不休了。好家伙，这苏沫居然第一个出场，对手还是一个女神级别的美女，羡慕啊！你羡慕你个锤子呢？这是鄙视，我的苏沫学弟肯定不会手下留情的。你的苏沫学弟，女颜粉，真特么恶心！切，没苏沫学弟帅，没苏沫学弟有天赋，还不努力就知道酸，你更恶心！你，观众席喧声一片，在场中央，慕容子与苏沫遥遥相对，少女小脸冰冷，看着苏沫，突然开口道：“老祖的记录，我会重新打破回来的。”声音清冷，透着一股淡淡的自信。看着慕容子，苏沫只是轻笑道：“那你加油。”说实话，眼前这女人这样的性格。他其实是很反感的，冷也是分种类的。上官飞烟的冷只是本能的冷，但两人若是相处下来，却能发现他其实也有温度。而慕容子的冷则是有意为之的冷，对人对事总有一股高高在上的漠视。对于这样的冷，苏沫只想说给爷爬。看着苏沫这模样，慕容子皱眉：“你觉得我办不到吗？”苏沫无语了，这女人不仅冷得让人反感，还有被害强迫症吗？无奈，他只能竖起中指，来。再不打，这女人怕是还能扯，绝对零度。对面慕容子眼里闪过一丝愠怒，只见他低喝一声，一道道寒气陡然在其周身冒起，紧接着是淡紫色寒冰浮现，周围四五米的温度也瞬间下降到了一个极其恐怖的程度。哪怕离他将近三十来米的距离，苏沫都能看到少女附近的空间有着一丝丝紫冰游离。通过四 D 直播观看的一众学生老师，在那细微的拍摄下，也同样看到了这一幕。看介绍信息。这位学妹竟然是慕容前辈的曾孙女，而且她的这个绝对零度还是个 S 级的冰系变种，修为更是达到了四星的程度，天之娇女啊！可那苏沫貌似是黑铁六星，也不知道她能不能打得过。S 级元素变种类异能，那苏沫虽然是特殊类，但目前还不知道是啥样呢。慕容学妹没准能越阶呢，你在想屁吃呢？她是天才，学弟就不是天才了。888连胜是白胜的，这小妹妹这么骄傲冷漠，必败给苏沫学弟。我是男的。我也认为学弟能胜，顿时间弹幕仿佛不要钱一般的发着，全是在分析苏沫两人的胜率。其中大多数男学长皆化为了下半身生物，一致认为慕容子能赢，毕竟天才美少女。唯有少数理智的，还有苏沫的颜粉学姐们才拼命发着苏沫必胜的弹幕。现场的观众席上，那名眼神睥睨的青年瞥了一眼一旁的漂亮女子，你觉得呢？漂亮女子翻了翻白眼，哼，你明明心知肚明，还问我？是啊。八百八十八连胜，何其之难！场地中央，宁，慕容子娇喝一声，便见大量的紫色寒气在其玉手指挥下凝结成一道道冰凌，朝着苏沫射来。同时，一把蓝色的合金长剑凭空出现在他的手中，随即施展着身法，也快速杀来。咻咻咻，六道冰凌所过之处，空气纷纷被恐怖的寒气冻结成为冰渣，掉落在地。慕容子则是踩着莲步，美眸冰冷，身法飘逸的跟在身后，手中长剑呈现直刺之势。到了近前，苏沫看着逼近而来的攻势，摇了摇头：“弱，太弱了。”说着，他右手抬起，白色光晕浮现，如同拍苍蝇一般拍出。咔嚓，诡异破碎声响起。只见所拍击之处，宛如一面玻璃破碎，纤细裂纹蔓延而出，然后扩散。那六道冰凌就仿佛撞击在无形的空间墙壁之上，直接静止住了。连同跟在身后刺来的慕容子，那凌厉的剑尖也被定格。他俏脸露出疑惑。下一刻，嗡。一股极致气息的震荡之力反冲而回，这慕容子脸色骤变，想要后退，但才刚生出这个念头，已是连同长剑一起，直接被震飞出去。身处半空，郊区上的涟漪群多处染血，当场重创。砰！掉落在地，少女满脸惊恐与不解，想要倔强的爬起，但才支撑片刻，玉手便是一歪，直接晕倒过去了。静，死一般的静。观战席上，所有人都愣住了，真落可闻。什么鬼？还没开始，这就结束了。天之娇女的慕容子直接被秒杀，哪怕是一些笃定苏沫必胜的观众也被搞懵了。结果他们猜到了，但这过程咋这么这么的刺激啊？
那轻描淡写的模样，那随手的一拍，那诡异的空间炸裂，让众人都汗毛炸起，内心震撼至极。第第一场，苏莫胜，一旁的庄老师也没想到，结果竟然会如此的快，连忙大声宣布：“现场！”顿时响起了大片热烈掌声，乃是支撑苏莫的学长学姐们。苏莫牛逼，卧槽了！刚刚那瞬间的绽放，让我汗毛直接炸起了。苏学弟的这个异能太恐怖了吧！啊啊，学弟太帅了，学姐爱爱，姐妹们，我湿了呜呜。学弟刚刚那轻描淡写的模样，简直帅到没天际。叶小雪这时转头看向上官飞烟，吞咽了一口唾沫道：“飞烟，你说的对，这臭学弟打女人不会手下留情，那慕容小妮子怕是要尽个一周的衣物事了。”上官飞烟深以为然的点了点头。昨日切磋的时候，若不是自己勉强挡下了那一拳，是不是也会如此？咱家的这位学弟。貌似有点不会怜香惜玉，苏同学下手有点重了呀。庄老师这时一脸头痛的看向苏沫，慕容同学这下直接无法比试了。苏沫挠了挠头，歉意道：“抱歉，老师，我自知境界高，其实已经收走大半力量了。只是慕容同学他可能大意了吧？刚刚他是真的没认真啊。”黑铁六星的实力对黑铁四星的慕容子，苏沫只是使出二星的灵能催动阵力，连肉身之力、武装色等等力量都没用。这从他刚刚那仿佛拍苍蝇的随意样子就能看出，但就是如此，那小牛还是飞了出去，这真不是他的错啊！听到苏沫的回答，庄老师顿时一脸黑线。人家女孩子，你就不能再让让吗？说完，凑到苏沫耳边小声道：“而且还是慕容前辈的曾孙女，你小子冲动了呀！”苏沫撇嘴：“女孩子又怎么样？女孩子不是人啊！要是我大意，那我不成冰渣了？”庄老师顿时无言，同时内心里。也已经认定了一件事实，他的特招生李天一恐怕也不是苏沫的对手啊。起初他还抱有侥幸心理，想要看看落后两星的情况下，自己这位宝贝特招生能不能凭借着雷系异能那强悍的攻击力战胜苏沫。但现在看来，后者那诡异的异能竟然是个强攻系的，特殊类的强攻系比之元素雷系丝毫不差，甚至在某些方面还要更强。爱内心叹了口气，他看来又输给燕云那丫头了呀，难受。庄老师无奈的看向苏沫，你现在乃是特招生里实力最强的，等下比试时不能再下这么重的手了，知道了吗？他们大部分人不服你，比试肯定还是要比试的，但你也得手下留情一些。若是你控制不好异能，老师也会适当帮你阻止。闻言，苏沫点头笑道：“那就麻烦老师了。”慕容子很快被抬走，剩下的十来名特招生此刻都一脸心悸的看向苏沫。刚刚那一幕，着实是把他们吓到了。那空间炸裂的场景，还有慕容子倒飞出去。身躯遭到重击的画面，要多诡异有多诡异。这样的对手又比他们境界高，心里的那丝侥幸已然荡然无存了。当然，也有人此刻还很是不服，比如李天一，还有一名叫做季鹏的寸头少年。两人此时眉头蹙的紧紧的，死死的盯着苏沫，心里哪怕知道后者可能真的比他们强，但自尊心绝对不允许他们屈服。程武雄则是笑嘻嘻的来到苏沫一旁：“莫哥牛逼，看他们还敢不敢小瞧你。”苏沫摇了摇头，笑道：“是我境界比你们高。”陈武雄嘴角一咧：“有实力低调可不是好事哦，莫哥，我知道的。你哪怕境界比我们低，我们也不是你的对手。”苏沫撇了撇嘴：“你又知道了。”陈武雄认真道：“男人的第六感，好吗？第六感都出来了，头号迷弟加一。”第二场比试，陈武雄对杨响，这时庄老师的声音再次响起。苏沫拍着陈武雄的肩膀：“加油！”哈哈，放心吧，莫哥，我除了服你，其他人我谁都不服，绝对打趴他们。场中央，程武雄的对面乃是一名单薄的少年，表情阴冷，一看就不是善者。苏沫记得此人，因为刚刚介绍的时候，那 S 级强化变种类的恶魔臂让他印象蛮深刻的。吼！随着庄老师宣布比试开始，一声大吼当即传出，只见对峙中的程武雄直接化作了一尊三米多高的金色狮子，一根根血色毛发掺杂在金灿灿的毛发里。让原来显得尊贵无比的他平添几分煞气，瞳孔更是嫣红如血，瞪着对面的杨响。杨响明显被程武雄受化的威势吓到了，愣神片刻后，才立即施展了自己的异能——恶魔臂。他的两条手臂在一阵黑光弥漫过后，竟不断扭曲着，变成了富有神秘符文的狰狞爪子。战斗一触即发。不得不说 ，S 级的兽化类异能确实恐怖，不像低等级的兽化异能，只能局部变化。后续还要不断提升才能完成全面变身兽化 ，S 级的话则是能起步便完全兽化，而且各方面素质都远超低级，身居种类的特性直接能具备强大的战斗力。
，陈武雄可谓是非常幸运的，兽化的对象乃是兽中之王，且还是史册里的传奇兽——狂血金狮。王者中的王者，对面的杨响根本就不是他的对手。金色残影不断袭杀着杨响，哪怕后者的那双恶魔臂力大无穷，甚至能衍生黑光保护，但在一道道铿锵利爪跟恐怖力道之下，杨响还是被不断击退着。最后直接被一掌拍碎黑光，倒飞而出，败下阵来。庄老师当即宣布出声。第二场比试，陈武雄胜，现场哗然。S 级的狂血金狮啊，又是一尊强悍妖孽。今年的特招生果然比历届强多了。陈武雄获胜后，大笑着来到苏莫一旁，没让莫哥丢脸，弟弟我也赢了，哈哈。苏莫拍着他的肩膀笑道：“不错，是个很强大的异能。”在刚刚的观战中，他不仅仅看到了这位小弟的妖孽天赋。那战斗意识竟然也非常的不错，将狮子的霸气跟攻击特征展现的淋漓尽致，是个真正的天才。听闻在魔都大学的四年里，大多数的强者学生都会组建自己的外出战队，任务什么的都是一同合力完成，效率极高，甚至在学院凝聚了一股自己的力量后，待到毕业时加入那传闻之中镇魔九军也会事半功倍。总之，在大学不可单打独斗，凝聚团队力量是很有必要的。看向陈武雄，苏沫已经开始考虑自己战队的事情了。他突然笑道：“武雄，等这次友谊赛过后，我将外出去那深渊领地猎杀魔物，你去不去？”陈武雄闻言二话不说，直接咧嘴笑道：“去？怎么不去？由莫哥带领，肯定杀个够。我之前就在我的那个县城附近杀过魔物，身上的钱都是这样得来的呢。”点了点头，苏莫又继续道，表情很是认真：“还有，后续我会组建一个战队，武雄你我加入。”陈武雄也认真看向苏莫，浓眉大眼里尽是真诚：“我认莫哥。”你作为第一个朋友时，我就有这样的想法了。我相信莫哥你。苏莫也笑了，哈哈，好，人跟人就是如此，只要投缘，便宛如兄弟。陈武雄一个，到时候再请求下燕云利用他的特权，将陈大荣招入魔都大学，那要求三人才可组建的战队，自己便可以成立了。之后一些需要三人乃是更多人数的特殊任务，苏莫也可以接取。而这些任务的积分跟收益，在未来里将是他解锁模板的资源来源之一。苏沫两人在闲聊的这段时间，第三场比试很快开始。一者是李天一，另一人是一名麻子脸少年，叫于强，异能是 S 级强化类速度系变种，瞬间加速。这两人的对战看点也很多，那便是雷系的速度与真正的 S 级速度系异能比起来，谁更强？李天一此刻已经是重新恢复自信表情了，当然，内心对于苏沫的忌惮则是愈发加重了。他偷偷看了一眼苏沫，藏在衣袖下的拳头又不自觉的紧握着。对面的于强看到这一幕，皱眉道：“李天一，你还有空想着苏沫，你就这般自信拿下我？”李天一回过头，眼眸带一丝傲气：“你黑铁三星，我黑铁四星，自然自信。”哼，战过才知道。冷哼一声，于强摘下背后的合金战刀，身影嗖的一声，瞬间消失不见。瞬间加速，这类速度型异能以自身为主，战斗力强不强取决于自身的身体素质。灵能催动异能，若是身体素质爆炸。那么，在恐怖速度的加持下，实力绝对是一加一大于二的增幅效果。但于强的身体素质只能算是该年龄的平均水准，甚至在发动一次瞬间加速后，必须缓冲下才行，不然身体很容易损伤。是很快，但我可是雷系异能。冷笑着，李天一体表立即爆发出一股密密麻麻的黄色雷霆，然后他身躯一扭，只见来到近前现身的于强那致命一刀直接落空，滋滋滋预判躲过这一刀。李天一手疾眼快。紧握成拳的右手瞬间布满雷电，朝着于强轰去。当，仓促挥刀挡下这一拳，于强直接飞了出去。但在两个翻身后，便制止身形凝重的看向李天一。他甩了甩被雷电麻痹的手臂，随即再次冲杀而去，拉出一片残影，且开始不断变换方向。李天一嘴角不屑，也从储物手环里拿出一把合金战刀，身躯布满雷电冲杀而去。这个李天一。不愧是极限武馆的少馆主，幸运觉醒了，比自家 A 级雷系异能高一级的 S 级不说，竟然短短半个月便达到了四星。若是没有苏沫这个变态的话，他很有可能就是这一届特招新生第一了吧？第一颜值过早，那个慕容子跟陈武雄也很强，尤其是后者狂血金狮，可不是开玩笑的。也对，其他人还没上场呢，你们急什么下定论？我看今年的特招生天赋都很强，看来今年的新生大赛又是咱们魔都大学第一了呀！你想太多了。我在帝京大学的朋友昨天给我发了消息，说他们学校的特招生里出了一尊狠人，很恐怖，将几个大二的白银境界老生都给打进医务室了呢。啊！这观众席上议论纷纷，李天一两人的战斗也很快接近尾声。
。第三场比试，李天一胜，最终自然是于强惨败，不过也算不错了，能与比他高一星境界的李天一斗了十来分钟。因为身体素质承受不住而败，不算丢人。当然，这跟李天一还未发挥全力也有关系。坐在场地边缘的等待座椅上，苏沫看向一旁的陈武雄，笑道：“你跟那李天一打起来，有信心不？”陈武雄瞥了眼自傲走下场地的李天一，我才不怕他。除了莫哥，其他人我都能打。哈哈，你也太舔了吧，武雄！我这是实话实说。莫哥，接下来的比试依次进行着，其中几名特招生的异能，引得现场与直播间的众人都是一阵惊叹不已，暗呼竟然还有这般神奇的异能。就连苏沫也很是好奇。当然，最后这几位都因为境界与熟练度的原因全输了。第一轮结束，休息一会，紧接着进行第二轮。庄老师宣布完，便走到李天一身旁，开始教导了起来。从那时不时看向苏沫的目光，不难看出，这两师生应该是分析接下来该如何对付苏沫呢？观众席上，上官飞烟与叶小雪重新走下场地，向着苏沫走来。这惹得不少看向这里的人又酸了。来到近前，叶小雪调侃道：“臭学弟，你刚刚打女人的模样一点也不绅士呢。”苏沫瞥了他一眼：“不好意思，我不是靠下半身战斗的。”你，臭流氓！陈武雄在一旁不敢说话，朝着苏沫偷偷竖起了大拇指。真不愧是我莫哥，女神在前，坐怀不乱，还能反条线，够男人。一旁的上官飞烟那狭长明眸，这时闪过一丝笑意。学弟，刚刚你获得胜利后，燕老师他现在的鼻子都要翘上天了呢。你看，说着，点向自己的手表，一道虚拟视频立即弹了出来。视频上正是燕云那张美艳至极的脸蛋，她此刻看向苏沫，美眸都要弯成月牙状了。弟弟，你真棒！妖娆语气一出，一旁的叶小雪跟上官飞烟都俏脸微红。陈武雄这家伙更是脸都红到屁股了，好家伙，一开口就这么刺激，让他这个厨难顶啊！这位燕老师平日都是这么刺激的吗？怪不得莫哥坐怀不乱，看向一脸淡定的苏沫。陈武雄暗暗佩服，苏沫一脸淡定。老师，我帮你挣了面子，你是不是该给我点好处，比如积分什么的，飞吻要不要？滚！视频上，燕云看向苏沫，嘴角轻咧。好啦好啦，姐姐后续会给你好处的，安抚着。他语气突然变得有些贼兮兮道：“对了，校长他老人家刚刚貌似从战场那边回来了，你等等可要好好表现，知道吗？他老人家若是收到消息，赶来瞅上那么一眼，见到你天赋异禀的表现，没准会给你点好东西呢。去年飞烟就得了不少。”闻言，苏沫内心一凛，魔都大学校长风逍遥，那位超凡九星巅峰、半步封王的存在，这样的存在，如今可是人类的顶梁柱之一呀、啊，是对抗那亿万魔物乃至魔中之王的重要力量。突然，一阵风吹过，一道人影悄无声息地出现在苏沫等人一旁。他看向视频里的燕云，无奈一笑：“你这烟丫头就知道贪小便宜。”只见这突然出现的身影，身穿一件青色衣袍，身材高挺，周身刮着丝丝清风，五官更是被一道青光遮挡着，看起来飘忽不定，很是神秘。校长，上官飞烟与叶小雪，还有视频里的燕云，当场惊呼出声。这个校长每次出现都这般突然，吓死人了。苏沫与陈武雄反应过来，也连忙礼貌喊道：“校长好。”悄悄打量着这位校长，他就是风逍遥吗？那位接近封王境界的超凡强者。苏沫此刻内心震撼至极，因为在他的见闻色里，随着这位校长一现身，周围的风竟然都躁动了起来，隐隐之中，像似将校长本人当成了中心一般，围绕着他在流动。而且苏沫有预感，若是眼前这位想，方圆万里的风绝对会听令于他。恐怖，这就是超凡强者吗？气息浩瀚如渊，一经出现便引动一方天地的变化。苏沫内心炙热，这样的强者正是他渴望抵达的目标，甚至超越啊！而此时这里的动静也被所有人察觉到了。庄老师与各大特招老师的身影一闪，便出现在风萧瑶身后。校长，观众席上所有学生跟老师也都恭敬大喊道：“恭迎校长回校！”四弟直播间里更是掀起了一大片的弹幕。卧槽，是校长他老人家！咱们已经半年没见过他老人家了吧？为了咱们人类奔波在前线战场，校长牛逼！以后我要是能成为这样的强者，绝对保卫家园，成为像校长这样伟大的长辈。虽然很赞同你的理想，但兄弟，我还是想说，你在想屁吃！场地上，看着身后一众特招老师，风萧瑶点了点头。我在路上看了直播，今年的苗子都很不错，你们干得很好，特别是燕云，值得表扬。声音充满了磁性，很是飘渺。而听到他的话。一众特招老师都羡慕的看向燕云，风萧瑶这话已经很明显了，他很看重苏沫。对于燕云能替魔都大学招到一尊这样突出的妖孽，
，校长他老人家很满意，好吗？这燕云的奖励又要比他们多了。之前一个上官飞烟，现在一个苏沫，这丫头咋就这么好运呢？特别是庄老师，此刻一脸苦逼。本以为特招到李天一这尊 S 级的雷系妖孽，就能在今年压过燕云的，结果哎，难受。虽然奖励也不少，但比不过燕云，一直是他心中的一根刺啊。视频上，燕云娇滴滴的笑道：“校长，为魔都大学输送人才。”是我们特招老师应该做的。哼！一声冷哼从风萧瑶口中传出。你这丫头，刚刚还想从我身上捞点东西呢。嗨嗨，那个校长你随意。说完，燕云吐了吐舌头，便挂掉视频了。摇了摇头，风萧瑶随即看向苏沫，上下打量一番后，感慨道：“对战空间啊，我还依稀记得我跟长空年轻的时候，可是在为这个而较劲呢、啊。没想到你竟能以黑铁六星破了长空的记录，还达到了前无古人的连胜记录，年少有为啊！”苏沫谦虚道：“还需努力才是，哈哈，跟我年轻的时候一样谦虚。”爽朗大笑着，风萧瑶看向庄老师：“你们继续比试吧，难得能回学校一次，老夫就在一旁观看放松下也好，不用在意我。”是，很快，在庄老师的宣布下，第二轮比试开始，风萧瑶就静坐在场边的坐席上，上官飞烟与叶小雪则是被他一同叫去一旁坐下。“飞烟啊，许久没见，修为现在到了哪一步了？”面对风萧瑶慈祥的问候，上官飞烟轻声道：“校长已经到白银七星了，不错，比老夫当年还快不少。”哈哈，不愧是上官家小公主，咱们魔都大学的天之娇女。上官飞烟俏脸一红，还需努力才是。风萧瑶顿时嘴角一咧，古怪笑道：“跟那小子一样谦虚呢。”听烟丫头说，你们俩现在已经是男女朋友关系了，这不话都一模一样，果然般配。一旁的叶小雪闻言直接炸毛，但碍于对方乃是校长。却只能憋着，上官飞烟则是脸颊越来越红润了，不知如何回应。此时在场中央，第二轮比试开始，由杨响对战于强。S 级强化变种类恶魔 B V S 速度系变种瞬间加速，两人都是黑铁三星。一番激烈鏖战过后，最终胜者乃是于强。在异能运用上，终究是于强更胜一筹。第二轮第二场，陈武雄对战苏沫。话落，坐在苏沫一旁的陈武雄直接站起，高举双手，老师。我投降，开玩笑，现场谁打得过莫哥？他虽然是狂血金师，但面对自家大哥，该怂还是要怂。庄老师一头黑线，随即继续宣布，现场也很是无语。他们还想要看看狂血金师能否发生奇迹，击败苏沫呢。风萧瑶也看向陈武雄，满意笑道：“若论兽化类异能的话，咱们魔都大学今年应该是最有天赋的了。而且这小子骨骼跟身体素质，在同龄人里也是上佳，很有前途。”比试继续进行。二个小时过后，友谊赛第二轮逐渐接近尾声，最强的苏沫几乎全胜，且表现出来的实力堪称全面。施展游龙步，见闻色外加精准狂暴的一拳秒了于强。合金关刀一记重刀九连斩，劈开杨响恶魔臂的黑光护罩，刀架咽喉，其余人也都被一招秒杀，无一例外。这年轻人了不得呀！风萧瑶此时内心可谓是感慨至极，对于苏沫的天赋有了个更为直观的感受。他敢发誓。虽然不确定苏沫未来成就如何，但此时此刻，后者表现出来的入学实力，绝对是魔都大学的历届最强新生。而苏沫之后，则是李天一与陈武雄表现最为出色，两人除了苏沫外，纷纷横扫对手。今日友谊赛最后一场，苏沫对战李天一。话落，内心被苏沫震撼的有些麻木的学生观众们，顿时又来了精神。不知道李天一这位 S 级雷系妖孽能否接住苏沫一招？没错，现在他们已经不求有谁能胜过苏沫了。但求能顶住，一定要让那变态出第二招呀！不知不觉间，哪怕是那些一开始不认同苏沫的学长们，此刻也已是下意识的承认苏沫最强新生的身份了。那恐怖的表现，但凡有眼睛的都能看得出。李天一，你他妈一定要顶过第一招啊！顶过一招，是这群学长们的最后尊严了。纷纷在心中为李天一呐喊着。很快，苏沫与李天一一同走向场中央。李天一此时看向苏沫，表面虽然沉稳，面色淡然。但内心其实是慌的一逼，从他背负在身后的双手微微扭动的手指就能看出，苏沫刚刚的表现太过恐怖了。哪怕他心高气傲，此时真正对上也不禁忐忑起来了。加油，天意学弟，你一定要顶过一招啊！这时，不知是谁突然大喊一声，于是，天意学弟，加油啊！顶过一招，学长请你去大保健。对啊，咱可是 S 级雷系妖孽，绝对不能被秒呀！加油啊，学弟，学长已经吓住了。你绝对能顶过一招的，加油啊！正在走向场地的李天一闻言。
差点一个踉跄没站稳，脸色顿时黑如锅底草。有这么加油的吗？我特么谢谢你们鼓励啊！深吸一口气，李天一看向苏沫，貌似被刺激到了，忐忑之意减少了许多。妈的，一招，看不起谁呢？我特么要顶五步，顶十招。呃，狠狠的想着，李天一目光逐渐凌厉了起来，而被李天一这般凌厉的眼神盯着，苏沫没太在意，甚至他此刻在想着。应该用什么手段秒了对面这个逼？一刀秒，还是一拳 ？OK， 又或者是骚点？阵阵之力加霸王色，爱手段太多，有点纠结啊。场边，庄老师看了两人一眼，当即宣布：比试开始。话落，李天一体表猛地爆发出密密麻麻的电芒，仿佛一道道电蛇游离着，滋滋作响。只见下一刻，他整个人直接冲杀了出去，一手裹挟着尹玄雷，一手持着灵力战刀，毫无保留。速度与雷霆的破坏穿刺都被发挥到了极致。然而，李天一在即将接近苏沫时，却突然变换了方向，竟不着急着攻击，而是在苏沫周围狂飙了起来。他怕呀！苏沫那诡异的异能，若是贸然攻击的话，很有可能会被秒杀。瞧瞧那慕容子的下场就能得知。必须要寻找机会才行，比如寻找破绽什么的，然后一击制胜。也就在他思索的这瞬间，一道声音忽然在他耳边响起，伺机而动：“小老弟。”你是不是觉得你速度很快啊？走你！李天一大惊，刚要转头，一个大大的脚印已是印在了他清秀的脸上。砰！李天一当场倒飞而出，脑袋嗡嗡作响，茫然一片，在比自己速度快的人面前反复横跳。不给你一脚，都感觉我智商受到侮辱啊！收回右脚，苏沫有些无语的看向倒地不起的李天一。观众席上，那些正在为李天一助威的学长们戛然而止，宛如被掐住脖子的鸭子。这丢人啊！在别人面前反复横跳，被一脚秒杀，这特么比正面被秒还要丢人啊！哈哈哈，苏沫学弟牛逼，还顶住一招，我特么要笑抽了呀！秘技反复横跳，哼，在学弟的无影脚面前都是垃圾，学弟太帅了，姐姐爱死了呀！啊呀呜呜，等等，一定要去找他要微信，男的可以要吗？加一，学长粉与颜粉们立即欢呼了起来，与那帮沉默不语的酸粉形成了鲜明对比。庄老师也有些懵了，看向倒地不起的李天一。随即无奈叹息，速度、攻击力、战斗意识等等方面，终究是差苏沫太多了呀！败的不冤，真正的妖孽。场边坐席上，风萧瑶露出一声轻笑，还未等庄老师宣布，他便化作一道风出现在苏沫的一旁，满意拍着后者的肩膀，他飘渺恢宏的声音立即传遍整个比武场。从此刻起，苏沫将提前成为 3,021 届的魔都大学大一首席生。此言一出，现场与四弟直播间的观众学生。包括所有特招老师们都是愣住了。苏沫提前成为首席生，这也太突然了吧！历届的首席生不都是要等学生们成长三个月后才竞争的吗？下一刻，所有人都想到了一种可能：校长他老人家很看重苏沫，他要为后者破例。一时间，所有人都羡慕的看向苏沫，还未正式开学就提前成为首席生了，这待遇爽死了！要知道，每个年级的首席生可是享有很大特权的，甚至比一些老师还要大。资源福利的待遇。更是比特招进来的条件还要夸张。积分方面，不仅每个月能获得大量的积分铺注，还能在联邦天网上享受到折扣呢。总之，每个年级的首席生享受到的一切，都比所有包括特招生在内的学生多得多。苏沫看过 App 上的说明，自然也知道首席生的意义代表了什么。他连忙惊讶地看向风萧瑶：“这位校长这么看重他的腰？”风萧瑶笑道：“这是你应得的，多谢校长，一定不让您失望。”哈哈哈哈。就是这股自信，大笑着，风萧瑶最后悄悄塞给了苏沫一个精致戒指后，便化作一阵风消失不见了。都是钻石境界的特招老师们自然看到了这隐晦的一幕，眼中那是满满的羡慕。校长的私下奖励绝对很丰厚，从那一枚精致的储物戒指就能看出，这可是终极上品的储物戒啊！哪怕是他们其中的一些老师都不舍得买呢。这苏小子血赚，不仅成为了首席生，还获得了校长的青睐，私下奖励。等一下。他们这些特招老师还要一同拿出一些提前说好的奖励，给予这次友谊赛表现最好的学生。这苏沫才刚入学，此时所拥有的财富，怕是都比大部分大二学生还多了。陈武雄这时兴奋地跑了过来，满脸狂喜地给上苏沫一个熊抱。我就知道，莫哥是最牛逼的，哈哈，恭喜你成为了首席生，莫哥。一旁的十几名特招生们，除了慕容子外，包括醒来的李天一也都走了过来，纷纷恭喜着苏沫，哪怕是不情不愿。也要给个面子才行，这可是首席生啊！特权在手，有时候甚至比一些老师还要恐怖。
，表面功夫不能不做。客气了，大家都是同学，下次新生大赛，咱们还要为学校争光呢。”苏莫一一回应，满脸笑意。刚刚他奋出心神去查看了夏风逍遥给予的戒指，那里面的东西让他此刻的心情，那是相当的愉悦呢。身后，上官飞烟带着叶小雪走来，他盯着苏莫，嘴角微翘：“学弟，恭喜你成为首席生。”他竟然笑了，这一笑很是突然。宛如冰山雪莲绽放，让的附近一直见惯了上官飞烟冰冷脸的所有人都是微微一愣，好美，就连叶小雪也都是愣住。她已经好久没看到自己这个好闺蜜笑了吧？现在竟然为了恭喜臭学弟而笑了一时间。叶小雪俏脸鼓得跟个包子一样，气死了，一点都不想给苏沫祝福了。苏沫看着上官飞烟，咧嘴笑道：“学姐，你又笑了呢。”上官飞烟俏脸一红：“我说了，遇到高兴的事自然会笑。哦，为我而高兴吗？”上官飞烟俏脸虽然有点红润，但还是自然点头。嗯，燕云老师也会很高兴的。两人这般暧昧的谈话，让还没有撤场的南学长们都酸了。四弟直播间里更是飘过大量酸味十足的弹幕。这狗粮我特吗？两人住一个别墅，肯定是发生了点什么，不然不可能这么甜。干！呜呜，飞烟学妹出手，我这个大三的老阿姨还有机会吗？姐妹别哭，咱们虽然正面没机会，但可以暗中恩恨，你懂的。楼上的学姐，我可以的。滚！苏沫一旁，李天一等特招男生们实在酸的不行了，直接掉头就走。妈的，人比人气死人！跟苏沫在一起，他们仿佛就是一名普通的不能再普通的学生。他们明明是妖孽，是 S 级异能的觉醒者，在人类意义万人里是天之骄子。可一站在苏沫旁边，他们突然感觉自己啥也不是，实力比不过，桃花运也没苏沫这般旺。特么的，为什么特招他们的不是严老师啊？他们也想跟上官学姐这样的女神、首席生一起抓啊！苦逼的摇了摇头，这几个逼直接走到坐席上自闭的坐着。其中的两名特招生少女也跑到远处找位置坐下，然后偷偷好奇的看着苏沫。苏同学，将手伸过来，老师将这次友谊赛的奖励传给你。这时，庄老师将自己的储物戒指触碰到苏沫的储物手环上，随着心神一动，东西直接进入了苏沫的储物手环里。在苏沫的感知中，尽是一些灵能石，还有强化身体的灵能原液。一部武技，甚至还有联邦币传送完，庄老师又道：“学生证拿来，还有积分奖励。”苏沫连忙兴奋地拿出学生证，只见庄老师拿出自己的教师证，开始输入积分，一共一千点，加上之前挑战对战空间连胜奖励的五千多点，苏沫现在直接拥有六千多点积分了，都比一些大二存了一年积分的普通学生还多了呢。庄老师给完奖励，也然后拿出一些奖励给陈武雄他们这些特招生分发下去。大头苏沫拿。作为友谊赛，他们其余的特招生自然也会得到一点友谊奖励。很快，分发完毕后，在庄老师一声宣布下，此次友谊赛彻底结束，关掉直播间。现场的观众们也都陆续离场。如此妖孽，比我当初还牛一点点。不错，若是成长得快，有资格做我上官青红的妹夫。那名眼神睥睨的青年在满意的看了一眼苏沫后，便也带着身后的俏丽女子离去了。苏沫等人也离开了比武馆，回到特招生别墅区。陈武雄咧嘴笑道：“莫哥，我就先回宿舍了。我的宿舍在27号，你明天要是去深渊领地打电话给我就行了。”我立马到。说完，陈武雄便走了。等人走远后，一旁的上官飞烟皱眉道：“学弟，你明天要去深渊领地？”苏沫点头：“嗯，磨练磨练。”上官飞烟眉头皱得更深了。学弟，你最近还是先别去深渊领地了。就算是迷宫也别去，反正你的修炼资源应该暂时够了。若是不够，我可以给你。苏沫没有理会上官飞烟想包养他的嫌疑，疑惑道：“为什么不能去？”叶小雪在一旁凝重开口道：“臭学弟，虽然我讨厌死你了，但学姐也不想你出事呢。你可能刚来魔都，不知道最近发生的事，让学姐来告诉你吧。最近，外头大险地之一的深渊领地里，魔物的行动异常诡异，哪怕是最外层的深渊新手迷宫里的魔物们也是如此。根据老师他们的经验分析，说是有可能是那群智慧魔将们在谋划着什么，就算不是，也随时会引发魔物潮。”叫咱们不到黄金境的学生暂时不要进去。魔物潮，苏沫闻言不禁反喜。高三课本里有介绍过魔物潮，这貌似是因为高等魔物之争，然后引发的后续动荡，一般都是如此。但也有例外，那就是更为高等的智慧魔物们在其中谋划，谋划着如何攻下人类的重要基地室。这已经是长达千年的战役了。包围人类各大基地室的一个个险地，其实就是智慧魔物们的侵略前垒。可不管是什么原因，每一次引发的魔物潮。都会让人类损失惨重。基地室外的一层层战争堡垒，哪怕驻守了大量的精锐军团。
也守得异常艰辛，甚至有的时候更是被突破了数层堡垒，被不断逼退着。这样的灾劫很是恐怖。当然，苏莫此时可不会考虑那么多了。对他来说，外头各大险地中离得最近的深渊领地，就是他赚取能源点的天堂啊！黄金境，以他目前白银四星的境界，加上全力爆发的情况下，就算敌不过，逃跑应该没问题吧？而且小心一点。有见闻色的情况下，他跟陈武雄又在深渊领地外围的深渊迷宫这个新手锻炼地，应该没事。想着，苏莫看向两女，无需担心，我自己有分寸。见状，上官飞烟紧皱着秀眉，但也不好说什么。只见他突然从储物手环里拿出一枚精致的光彩晶石，这是一枚信号晶石，若是遇到危险，立马毫不犹豫的捏碎，知道吗？一旁的叶小雪也拿出了一枚特别的晶石，哼哼道：“这是我们叶家的信号晶石。”也给你一枚，遇到危险就捏碎。我叶家虽然没有上官氏底蕴深厚，但在魔都也还算有分量的，遍布在外的觉醒开荒队不在少数。看着伸到自己面前的两枚晶石，苏莫表示想拒接的，但他话还未说出口，那两只纤纤玉手便猛地抓起他的手，强硬塞进来了，感受着两只玉手的美妙触感，再看了看掌心里的两枚晶石，苏莫总感觉自己被包养了。专属信号晶石乃是一个大势力的救援重物，分有主晶石与大量的副晶石。只要主晶石碾碎，拥有副晶石的觉醒开荒队，又或者是家族，其余人感应到，不管在做什么，哪怕是你身受重伤，爬你都要给我爬过去支援，因为持有该晶石的，往往是家族里的重要人物。身为家臣护卫，必须奋不顾身。现在，苏莫拥有上官家与叶家的两枚主晶石，也就是说，一旦苏莫捏碎主晶石，只要副晶石收到信号，两个家族的人就必须来保护他。这他有自保之力啊！不想当被人保护的小白脸呀！将两枚晶石小心翼翼地收入储物戒指里，苏莫连忙抬头看向两女，多谢学姐。上官飞烟见苏莫将晶石收好，才满意的点了点头，随即走进别墅。空灵的声音传来：“学弟，你不是说想要尝试我做的新菜品吗？哈、啊，为了庆祝学弟成为首席生吗？”“嗯，嘿嘿，那我要吃大虾，来个海鲜大餐。”闻言，上官飞烟点了点头，随即走上二楼。苏莫笑嘻嘻地跟上，身后的叶小雪。直接傻眼了，怎么回事？这两人为何越来越自然了？一时间，他感到了一股巨大的危机感，但却又无可奈何。可恶，是不是应该叫家族里的那几位小妖精们勾引勾引这臭学弟呢？脑子里胡思乱想着，叶小雪一脸不爽的走上二楼，吃饱喝足过后，苏莫回到了自己的房间，准确的说，是一间修炼室。每一层别墅里，这样的修炼室足足有五六间之多。将修炼室的门关好，苏莫盘膝坐在地上。然后满脸笑意的将储物道具里的东西倒出，没一会，合金打造的地板上布满了各种修炼资源，有药液，有恢复灵能与疗伤的药品，有临时储存联邦币的卡片，还有武技，其中最多的则是灵能石，也是苏莫的最爱。虽然都是低级下品的，但算上风萧瑶给的连胜的奖励，还有友谊赛的，算起来也不少了。当然，还是没有那次遇到低级灵能矿脉的收获多。系统全部兑换成能源点吧。随着苏莫话落。地上的灵能石立即被系统吸收，开始暗淡起来。定，宿主吸收了一颗低级下品灵能石，获得90点能源。定，宿主吸收了一颗低级下品灵能石，获得85点能源。定，宿主吸收了一颗低级下品灵能石，获得107点能源。定，宿主吸收了一颗低级下品灵能石。从天海试过来的时候，苏莫已经将剩余的能源点解锁模板用完了，各方面提升，修为白银四星，可以说是一贫如洗。现在。终于又有能源点入账了，几分钟过后，灵能石被吸收完毕，总共获得了 32,761 的能源点。怎么说，算是不错了。毕竟，若是将这些灵能石给一般的学生修炼，都差不多够一个学期了呢。就算是给 S 级天赋的特招生们，哪怕是需要的能量大于别人，也够两三个月了。而三万多，也就够苏莫解锁 3% 的阵阵之力，啧啧不过反馈而回的，将是全方位的提升，精神、灵能、肉身之力等等，同阶无敌的代价。则是大量的消耗，算是等价交换了。三万多么盘膝坐在地上，苏莫开始暗自琢磨着该如何消费：是要存够十万激活系统说的无限空间，还是继续解锁提升修为？他现在白银四星，不开玩笑的说，黄金境界以下随便碾杀。若只是去深渊迷宫上层与中层，不去最下层的话，暂时来说是够了。可就怕意外，虽说深渊迷宫已经被人类占据了，只要不继续去真正的深渊领地就没事，但三阶的魔物也是有的。想了想，苏莫还是决定解锁模板吧。储物空间，他现在暂时也够用。
，风萧瑶给予的那个终极上品的储物界蛮大的。点开白胡子的人物模板，阵阵之力，解锁程度 15% 霸王色霸气，解锁程度 8%2% 武装色霸气，初级，解锁程度 40% 见闻色霸气，初级，解锁程度20。4% 体术解锁程度十，百分之七刀术解锁程度二十，百分之六。除了霸王色与武装色苏沫最近没有使用，其余都或多或少加了一点。嗯，零点几零点几，真特么的一点点。那就兑换百分之二的阵阵之力跟百分之五的体术吧。想了想，苏沫点击了兑换。下一刻，轰，数股力量反馈而来。苏沫静静感受着。十来分钟后，这股力量才逐渐淡了下来。白银五星力量提升的感觉。就是爽！站起身，苏沫的肉身顿时传来咯咯的脆响，骨骼轰鸣，仿佛有使不完的劲一般。随后，他拿起地上的两部武技：风萧瑶给的一部，庄老师等人奖励的一部。天罡魔拳，终极上品，乃是一门将狂暴展现的淋漓尽致的拳法，对于力的要求很是讲究。其实必须要最少白银镜才能修炼的，因为只有到了白银镜，灵能的量多了，才能大面积依附体表。配合天罡魔拳，肉身力量与灵能柔和，压缩之下。轰出仿佛魔吼一般的狂暴拳劲，甚至一些拥有元素类或者强攻系的觉醒者，若是达到了异能的第一境界随心境的话，还可以一同压缩柔和入天罡魔拳里。那三者合一爆发出来的力量将恐怖至极。哈哈，校长就是大气啊，竟然给了我一部这样能与异能搭配的高等武技。苏沫现在正好缺少一部能发挥体术的武技，这天罡魔拳简直可以说就是为他量身定制的了。他肉身强不强？不用多说。就算还无法做到白银境界的大面积溢出灵能，可压缩阵阵之力与肉身之力，甚至再配合武装色轰出天罡魔拳那画面，想想也特么恐怖啊！谁能吃他一拳？黄金境界怕是都不好受吧？期待着，苏沫当即咧嘴笑道：“系统，跟你商量个事。你之前说只有系统出品的武技才能享受入门的福利，那个能不能变通下？你懂的。终极上品，哪怕是黄金境的强者，也难以在短时间修炼入门。”虽说他对自己的悟性还算蛮有自信的，但时间宝贵啊。这时，系统冰冷的声音传来，但听在苏沫耳中却是那般的舒服。系统的目的一直都是为了帮助宿主变强，系统之外的武技消耗能源点即可享受这个福利。系统，我爱你。咧嘴笑着，苏沫随即继续问道：“这部武技入门需要多少点？看等级，终极上品入门需一万点能源。”话落，苏沫嘴角一抽。看向自己剩余的三千多点，哎，还是穷啊！不管赚多少，都感觉不够用。妈的，这一次出去一定要略杀个够！恶狠狠地想着，苏沫拿起另一部武技——奔雷身法，低级上品。一部身法摇了摇头，果然跟校长的比不了，但放在市场上，绝对算是尊贵武技了。大把白银黄金境的觉醒者抢着要，可他现在已经有游龙步了，且系统出品，哪怕是低级上品，也比一般的中级下品精妙。最主要，他还修炼到小城，暂时不需要其余身法了，除非是高级的，留给武雄或者大荣他们吧。陈武雄虽说是兽化战斗，但拥有人类思维的兽化觉醒者也是可以修炼武技的，会巧妙利用的话，能以瘦身施展武技的大有人在。重新收取地上的东西，苏沫又巩固了一番力量后，便回卧室休息了。第二日，陈武雄早早来到了石别墅楼外，这家伙此时一双浓眉大眼炯炯有神，战意高涨，都不用苏沫提醒。竟然提前赶来了，听到门铃声，苏沫起身开门。武雄，你跟你的特招老师通过声没？程武雄咧嘴笑道。他说：“现在包括深渊领地在内的各大险地都不太平，暂时先别出去。”但我意已决，他阻止不了我。不过老师他倒是给了我一些保命的东西。苏沫点了点头，随即一愣：“卧槽，他是不是也应该跟叶云说一声，自己要出去野外，然后骗点保命东西啊？”虽然风萧瑶给的东西里也有一些了，但保命的东西。当然是越多越好。正想着，滴滴滴滴，爸爸爸爸，电话来了，爸爸爸爸，电话来了，是燕云打来的。拿出电话，苏沫点开接通，老师，弟弟，姐姐为你自豪哦。得知你成为首席生后，昨晚都兴奋的睡不着觉了呢。一如既往，先是骚话开头，苏沫很想挂掉，不过很快，这沙雕老师就恢复了正经。听飞烟说你要去深渊领地，苏沫点头，哼，我知道你这小子的性格，劝你肯定也没用。我已经托刘老师拿一些东西给你了。电话那头，燕云语气逐渐变得凝重道：“记住了，只能在深渊迷宫，不能进入深渊领地，知道了吗？要是你有个三长两短，别说校长他老人家找我麻烦，你姐姐我都要伤心死了呢。”
，听着前半句还好好的，这后半句苏沫选择无视。知道了，老师，多谢关心，我会注意的。嗯，弟弟真乖，姐姐挂掉电话，不给这女人聊骚的机会。苏沫转头看向程武雄，走吧。这时，上官飞烟不知何时下了楼，看着苏沫轻声道：“用不用我陪你去声音之中，透着关心？学姐，你要是来，我就起不到磨练的作用了。放心吧，我会注意的。”说完。苏沫便带着陈武雄直接离去了。路上，陈武雄佩服道：“莫哥，怎样才能像你一样这么有魅力啊？”走在前头，苏沫头也没回，不要当舔狗。闻言，陈武雄虎躯一震，这一刻他好像悟了。在跟刘老师拿了叶云托付的保命东西后，苏沫跟陈武雄便是走出了那座恢宏校门。不得不说，叶云虽然满嘴骚话的调侃他，但给的东西当真到位啊！专属的信号晶石就不说了。竟然还有一些能抵挡三阶魔物的一次性攻击物品，太宠了吧！貌似燕家可是不比上官家逊色多少，乃是个古老家族，是自超凡时代便传承下来的庞然大物。自己的这个特招老师，好像还是掌上明珠。先着他苏沫，真的不想被当成小白脸啊！摇了摇头，苏沫拦下一辆悬浮出租车，师傅，基地车站。很快，悬浮车往外出车站赶去。到了地方，陈武雄直接被眼前一幕惊到了，这么多要外出的觉醒者。不是说最近不太平吗？只见外出车站前，人山人海，全是背负合金武器、身穿战斗服的觉醒者，有气息强大的，也有看起来弱不禁风的，但却没有多少学生。以往各所大学的学生为了积分，可是会经常出去猎杀魔物的，同时一边磨练。可现在却很少了，全是一些为了讨生活的个体觉醒者，或者是临时组建的觉醒者小联盟。当然，各大势力的开荒队也有不少。虽然不太平，但为了修炼，为了生活。大部分人还是选择拼一把的。苏沫也被眼前一幕震惊到了，单单是这一处的出站点，就比天海市加起来的觉醒者都多了吧？而魔都有着无数的出站点，在城市周围都有散步。走吧，到了出站的合金装甲车上，一名白银镜的军官开始检查了起来。当看到苏沫两人的觉醒证后，顿时一惊：魔都大学的学生还是特招新生，罕见啊！居然遇到了两名 S 级的妖孽。不过惊讶过后，他便是皱眉了。最近各大学校不是收到他们军方发的消息了吗？学生最好先不要出去，危险。这魔都大学倒好，直接让两名 S 级的特招生出去历练，是特招生已经是大白菜了，还是那些老师飘了？这要是有个三长两短，就不仅仅是学校的损失了，而是全人类的损失啊！身为军方的人，他可是知道现在人类的情况有多紧张的。九大镇魔军在外征战，为了夺回人类的疆域，可谓是惨烈至极。若是连身后这些未来的希望都没了，那人类就真离绝望不远了。想着，这名军官开口道：“两位同学，你们老师知道你们要外出吗？”苏沫两人平静点头。军官沉默了，最终他也只能叮嘱苏沫两人要注意些，便不再多问。学校的事终究是学校管，他们军方不多掺和。三个小时后，装甲车来到了一处笼罩着黑雾且望不到尽头的密林外。前方百米的地方，有一个宛如巨兽血盘大口一般的漆黑洞口，起码有上千米之宽。这里。就是还未到深渊领地，最接近人类堡垒的深渊迷宫。听闻是由一名土系异能的蜂王强者在镇杀魔物时弄出来的地下迷宫。由于魔物们游离进去，历经多年，便形成一处魔物栖息的魔窟迷宫了。跟随着大量的觉醒者小队，苏沫两人默默走在身后。半个时候，来到迷宫最上层的一处黑色密林里，阴风阵阵，雾气环绕。苏沫两人还未完全适应周围的幽深环境呢，便被一只一阶出气的黑灵蛇偷袭了。莫哥。对付这小蛇不用你出手，让我来。陈武雄咧嘴一笑，当即在一声咆哮中化作了狂雪晶狮，接近三米高的霸气身躯一现身，直接带着金色流光，咆哮一声后，朝着黑灵蛇杀去。陈武雄速度很快，霸气的身躯几个闪跃间已是扑到了黑灵蛇的上空。唰，凌空状态下的他，一道金色爪芒直接朝着黑灵蛇脑袋拍去。扑哧，那黑灵蛇连反应的机会都没有，当场被撕裂，鲜血飞洒，断成了一节节，掉落在地。恢复人身，那花了重资购买的战斗服重新将陈武雄包裹。他笑嘻嘻的走向苏沫，莫哥，以后这种低阶魔物不用你出手，让我来解决就行了。苏沫沉默了，眼角露出肉痛之色，微不可察的看向凄惨的黑灵蛇。他很想对陈武雄说：“让大哥来，你喊666就行了。”干，十几点能源点就这么没了。若是后续的低级魔物都让陈武雄出手，他还怎么赚能源点了？蚊子再小也是肉啊。叮，开始加载组队模式。叮，组队模式加载中。
，一百分号、八百分号是七百分号。突然，就在他想要跟程武雄诉说一番其中厉害时，系统冰冷的声音传来。苏莫一愣，组队模式，宿主，开启组队模式后，只要是你指定的队员在击杀生灵时，你也会获得能源点。能源点的获取比例根据组队模式的等级而定。即将开启的组队模式等级为一级，将会获得 10% 的能源点。组队人数为三名，组队模式的等级需要能源点来提升。目前开放提升等级为二级，需一万能源点。二级组队模式从队员身上获得的比例为 20% 组队人数为六名，且组队模式的等级提升到一定程度时，队员也会获得相应的好处。听着系统的介绍，苏莫简直想要仰天狂笑，爽！这个组队模式真是雪中送炭，及时雨啊！有了这个模式。刚刚的问题将不再是问题，且未来收取能源点的速度将会直线上升。只要他指定程武雄还有后续队员成为组队人物，再不断提升组队模式的等级，那能源点还会缺吗？效率绝对比自己猎杀魔物来的猛呀！这一刻，苏莫突然能体会到那些黑心老板的心情了。当然，他可不是黑心老板，后续队员都是他苏莫信任的人。只要等级提升上去，这些队员也会获利，属于双赢的局面。定。组队模式加载完毕，目前等级为一级，反馈比例为 10% 组队人数三名成员。定，宿主只需与目标接触，系统便会自动生成组队关系。闻言，苏莫嘴角逐渐变态了起来，走上前拍着程武雄的肩膀：“很棒，干得不错。”这邪魅一笑，很是诡异。配合上他那俊俏的容颜，绝对能让那些学姐颜粉们嗷嗷直叫。被拍着肩膀的程武雄有些受宠若惊，虽然下意识菊花一紧，但还是笑嘻嘻的。能被莫哥这样的妖孽天才表扬，他有些飘了。很好，接下来自己一定要更加努力的掠杀魔物，让莫哥继续表扬。哈哈，定，已将程武雄列为组队人物。系统声音落下，苏莫貌似感觉自己跟程武雄建立了一种奇妙的关系，仿佛能时刻确定后者的位置一般。突然，他想到了一个有趣的问题：系统，那我能不能将牛逼的人物组进来？若是碰到校长那种级别的存在，你能不能加入进来？这样的话。绝对更加的效力。定，制定人物必须要比宿主修为低或者相当，超出者无法加入队伍。闻言，苏莫点了点头。果然，这种 bug 钻不了。不再多想，他当即与程武雄解剖起了那头黑灵蛇。蛇灵跟蛇胆这些可都是可以卖钱的。半晌后，两人重新出发。这深渊迷宫的最上层，虽说是在地底，但其实不小。一眼望去，根本看不到尽头。迷雾遮掩了一切，时不时还传出魔物的叫声。若是胆子小的人，绝对会被吓死。当然，这对于拥有剑纹色的苏莫来说，也仅仅只是表面的障眼法罢了。不一会儿，他便带着程武雄找到了一只覆盖着漆黑鳞甲的一阶中期猿类魔物，看向程武雄。苏莫笑道：“有把握不？一阶中期相当于人类的黑铁四至六星的觉醒者，若是一般天赋的觉醒者，绝对难以匹敌。但程武雄可是 S 级天赋的妖孽，虽然是四星，但应该不难。莫哥，你也太小看我了吧！”陈武雄自信笑着往那只龇牙咧嘴的魔猿走去。我可是虐杀过一阶后期的魔物呢。说完，吼！他直接化作了狂雪金狮，一双血眸透着血光，毛发金光灿灿的，二话不说扑杀了过去。低阶魔物没有智慧，那魔猿一见到陈武雄扑来，也拍着自己的胸膛嘶吼一声后，举起一双铁拳也跳跃而起。然而，面对陈武雄的铿锵利爪，当金铁交鸣声过后。那魔猿一双铁拳直接被拍得血肉模糊，凄惨嚎叫着坠落而下。程武雄得势不饶人，猛地下降，利爪再次杀去。苏莫在一旁看着，暗暗点头。不得不说，程武雄确实很强啊！他敢肯定，在友谊赛时，这家伙绝对没有使出全力。若是他爆发出全部威能，那李天一绝对不是他的对手。狂血金狮果然不愧是传奇兽。吼！死！又是激斗了一番，程武雄找准时机。利爪直接洞穿了魔猿的心脏，一拍一甩，这头魔猿当场倒飞而出，死的不能再死了。定，陈武雄斩杀了一阶中期魔甲猿，获得三点能源，真的能获得能源点？苏莫眼眸闪过狂喜，一阶中期魔物能获得三十点左右的能源点，百分之十的话正好是三点。哈哈，不错不错，虽然现在获得的有点少，但只要后续提升到二级组队，甚至更高，然后再陆续加入队员，那效果绝对成倍成倍的涨。心情大好，苏莫不再犹豫，见闻色全力展开，带着程武雄不断掠杀了起来。这一次，他自己也不再留手，哪怕是低阶魔物也快速秒杀。唯有遇到大量魔物时，他俩才会一起并肩作战。而程武雄也在这一刻
，真正见识到了苏沫的实力，嘴中的666就没停下过。就在刚刚，他亲眼见到了自己这位大哥，一刀之下，两头一阶后期巅峰的魔物当场被秒。要知道，那可是相当于人类的黑铁九星巅峰啊！妈的，莫哥果然是牛逼炸了！又是秒杀了几头一阶后期的魔物后，陈武雄吞咽了一口唾沫。莫哥，你太猛了！他现在毫不怀疑。莫哥怕是连二阶魔物也能斩啊！这切菜砍瓜般的轻松姿态，低阶的白银觉醒者也做不到吧？牛逼！我莫哥绝对是这一届所有大学里的最屌新生。昨日听闻那个什么双异能的狠人，在我莫哥面前就是渣渣啊！此时此刻，陈武雄完全成为了苏莫的迷弟，不是在吹，就是在吹的路上。面对陈武雄的崇拜眼神，苏莫淡淡笑道：“还行，走吧，收拾一番，继续还行。”陈武雄虎躯一震，这一刻。他又悟了，记起了别人说过的一句话：“无形装逼最为致命。”莫哥，应该就是这样的人了吧？接下来一段时间，陈武雄便是跟在苏莫身后，不断掠杀着魔物，直至遇到了一只二阶初期的魔物，他才知道了莫哥的那句“还行”是个什么意思。二阶初期的魔物在吐了一口水泡弹后，直接被一刀秒了。没错，就是才刚见面吐了一口自己的元素攻击后，便被苏莫一个漂移近身秒了。嗯，真的是还行。现在苏沫哪怕是表现出更强的实力，陈武雄一点也不觉得奇怪了，因为他已经麻木，成为了只会喊666的工具人。又是数个小时后，在鏖战击杀了一头一阶后期魔物的陈武雄已是气喘吁吁了。他不像苏沫那般身体素质爆炸，能支撑将近一个下午，加上黄昏的时间，已经是咬牙坚持着了。为了不让莫哥看低，他真的拼命了，拼杀了将近几十头的魔物。苏沫见状，便也停了下来，满意的看向陈武雄：“辛苦了，武雄。”今天就先这样吧。陈武雄这半天的表现，他都看在眼里。可以说，这个浓眉大眼的少年不仅仅是天赋惊人，连毅力也是夸张至极，绝对能跟之前的自己比拼了。那股狠劲。没一会儿，苏沫便找到了一处较为隐蔽的漆黑山洞。陈武雄一进来，直接趴在地上，大口大口喘着气，满头大汗直流而下。苏沫从储物戒指里拿出一瓶饮用水递给他：“谢谢莫哥。”道了声谢后。这家伙直接咕噜咕噜的灌入自己的嘴里，苏沫盘膝坐在地上看着他，笑道：“武兄，明明前面都叫你休息了，你非要硬撑，现在好了吧？连站都站不起来了。”陈武雄大喘了口气，缓过劲来看向苏沫：“我想要像莫哥你一样强。”说完，他一双浓眉大眼露出追忆，痛苦道：“老乞丐在临死前希望我能成为顶天立地的男子汉，保家卫国。老乞丐他就是因为保护别人而被魔物杀死的。当时的我，弱小的如同蝼蚁。”只能被人保护着，看着最亲之人被吞食。从那一刻起，我就暗暗发誓，我要变强，成为老乞丐口中的男子汉，强到能保护最亲之人，再也不想体验那种感觉了。所以我不能不努力。看着神情坚毅的少年，苏沫只能拍了拍他的肩膀，语气笃定道：“你能成为顶天立地的男子汉的，我苏沫敢保证。先成为顶天立地的最强男人，也是莫哥先，我紧随其后。”看着一下子便乐观起来的程武雄，苏沫也笑了：“好，都要成为最强男人。”说完，苏沫拿出一些恢复体能跟灵能的药品，包括增强身体素质的原液，递给陈武雄：“你好好休息下吧，这些东西你拿着，我现在用不到。”陈武雄连忙拒接：“这怎么行？这是莫哥你的拿着。”看到苏沫强硬的模样，陈武雄才艰难的收下，咬牙道：“莫哥，我一定不会让你失望的。”说完，便盘膝坐下，开始服用药品了。苏沫满意的笑了笑，然后闭上眼眸，在脑海里点开系统，宿主，苏沫，修为。白银镜五星异能，阵阵之力 S 加三色霸气 S 五技，重刀九连斩，终极下品。小城游龙步，低级上品。小城能源点 10,890 人物模板。爱德华·纽盖特，人物详情跟解锁程度可点开模板列表了解。经过他跟陈武雄半天的努力，再加上剩余的 3,000 多点能源，能源点终于是勉强达到了1万点。而且这还是运气好，捅到了一个低阶的魔物窝。不然怕是会少一些，够一万点了。系统，帮我入门天罡魔拳吧。经过深思熟虑，苏沫还是决定先将这门暴力武技给学了。提升组队模式，目前来说效果还不是很大，毕竟人数只有陈武雄一人，很是有限。而学习天罡魔拳的话，则是能成为他的底牌之一。权衡之下，还是增加实力来的实在点。很快，随着系统的灌顶，关于天罡魔拳入门镜的发力技巧与种种力量柔和的玄妙。全部涌入苏沫的脑海之中，若不是怕吵到陈武雄，他就直接起身施展一番了呢。这样的灌顶能直接完全掌控的感觉太爽了。
，轰！这时一旁突然传来一股喷腾的气息，苏沫转头看向程武雄，这家伙竟然晋升到黑铁五星了。果然，唯有不断在拼杀之中挑战自己的极限，才能突破桎梏。看着睁开眼眸的程武雄，苏沫笑道：“恭喜你，武雄！哈哈，是莫哥的资源起到作用了，是你自己努力的原因。好了，巩固一番后就休息吧，明天还要继续呢。”收到，莫哥。翌日，两人一早便走出了山洞。经过一晚上的休整，程武雄已是生龙活虎了。不得不说，兽化觉醒者恢复力就是强。拍着程武雄的肩膀，苏沫笑道：“今天的目标可是要比昨天高，顶不顶得住？”听出苏沫话中的意思，程武雄挑眉咧嘴：“莫哥，男人就没有说顶不顶得住的，是一定要顶住。”好，那我们出发。半个小时后，两人已是屠杀了不下百只魔物，当然，大部分是苏沫杀的，但程武雄也不差。效率绝对比昨天猛多了，两人开始快速解剖了起来，都是材料，可不能浪费。然而就在两人准备动手时，在苏沫的见闻色中，一个年轻的觉醒者小队竟然往自己两人的方向逼近，身后还跟着大量魔物。苏沫虽疑惑，但又不想丢弃这些材料，只能站在原地看看究竟。半晌后，那觉醒者小队不知是有意还是无意，冲出草丛，发现苏沫两人时，眼前一亮，二话不说，直接疾奔路过两人身旁。然后分开跑向左右两个方向，而很快，那身后汹涌赶来的魔物也冲出了草丛，发现苏沫两人当场扑杀而来，其中竟然还有一头二阶后期的魔物。见此一幕，苏沫抱起程武雄，也快速奔逃起来，眼眸也逐渐冰冷如刀。他与程武雄被祸水冻硬了。程武雄此刻很懵逼，被苏沫扛在肩上，感受着两旁刮过的凌厉冷风，再看着身后那群如狼似虎、眼眸血红癫狂的魔物。他不甘道：“莫哥，我们的材料，他哪怕再迟钝，也知道他俩应该是被人祸水冻硬了。”操！那突然出现的觉醒者小队，竟然敢将他跟莫哥当做愣头青，急奔着。苏莫一脸地面无表情，一点材料而已，先走。至于他们，呵呵，一声冷笑，透出了无穷杀机。果然，身处野外，不仅仅要提防魔物，还要提防人类啊！也就刚刚那片刻的犹豫，他跟程武雄便被那一对觉醒者给坑了，深陷危机之中。这足以说明，人心之险恶比魔物危险十倍百倍。感受着苏沫身上的杀意，程武雄忍不住打了个寒战。他还是第一次见到如此模样的莫哥。抬头重新看向身后的魔物，他浓眉突然一皱：“莫哥，有点奇怪啊！身后的这群魔物竟然没有停下吞噬我们击杀的魔物。要知道，对于魔物而言，同伴的血肉可是能吞噬成长的大补之物。他们竟然没有停下。”苏沫冷笑道：“那群觉醒者触怒他们了，要么是因为宝物，要么是击杀了为首那只二阶魔物的幼崽。”逆鳞背处，这群魔物自然癫狂，在他的见闻色里也感应到了这奇怪的一幕。没有一只魔物停下吞噬那些尸骸，全部跟随着那只二阶后期巅峰的虎类魔物疯狂杀来，眼中仿佛只有人类一般。闻言，陈武雄焦急了：“那怎么办，莫哥？身后这群魔物看起来好猛。”为首的那只高大的黑白魔虎，给他一种死亡的窒息感，比之前遇到的二阶魔物恐怖多了。而且身后还跟着不下十头二阶与上千头一阶的魔物，若是被追上，莫哥不知道死不死，但他程武雄绝对要死啊！武雄，等等，我放下你，你去跟踪那群人，记住，一切以安全为主，千万不要被发现。等我过去找你，知道了吗？听到苏沫的话，程武雄一愣，随即眼眸大瞪：“莫哥，你要留下？”苏沫平静点头：“嗯。”虽说是祸水东引，但身后这群魔物何尝又不是能源点？若不是程武雄刚刚在身旁。怕被魔物一拥而上有危险，他早就停下屠了这群魔物了。之后再去灭了那个觉醒者小队也不急，有见闻色在，他就算是掀翻整个深渊迷宫，也绝不放过。杀！苏沫的话让程武雄一阵猛地摇头：“不行，我不能让莫哥你冒险。”放心，我没事的，你留下，反而让我无法发挥。你的任务是跟上那群人，注意自己的同时，尽量别让他们跑了。等我回来。说完。苏沫直接将程武雄往那群奔逃向左边方向的一伙人丢去，随即转身，铁拳上立即浮现出一团白色光晕，灵能与肉身之力疯狂催动着阵阵之力，嗡，嗡鸣之声不断震鸣着，是远超以往的力量。这一波能源点应该不少吧？舔着嘴角，苏沫直直轰出铁拳，咔嚓，诡异的玻璃破碎之声当即传出，那纤细的裂纹沿着他的拳头不断在空间蔓延着十米、二十米、三十五米，直到四十米左右。才完全停了下来，而前方阵阵之力轰击出去的距离更是超过了百米之远。这一次绝对是施展阵阵果实以来空间面积与波及距离最大的一次。嗡嗡嗡轰
，只见那群铺天盖地杀来的魔物，那扑杀在半空中的身躯，直接被震成了大片的血肉。唯有那头二阶后期巅峰的模糊与几头敏捷的二阶魔物，早早察觉到了危机，提前跳开，但也同样被波及到了，身躯鲜血疯狂溢出，很是狼狈。砰砰砰砰，无数的魔物连同密林树木不断被震碎，化作了一片掺杂着木渣子的血海，地面上更是被离出一道百米之远。几十米宽、一米多深的漆黑沟壑，烟尘滚滚，震动不止。待到这一拳的余波完全散去，整整五分之一，沿途所过的上百头魔物直接被一拳灭杀。定，宿主斩杀了一阶中期利息，获得二十八点能源。定，宿主斩杀了一阶后期火源，获得五十点能源。定，宿主斩杀了二阶初期魔甲源，获得一百四十六点能源。定，宿主斩杀了一阶后期密集的提示声。当即在苏沫的脑海之中响起，是那般的美妙动听，爽！咧嘴一笑，他不再犹豫，提着合金关刀，施展武装色，直接冲入剩余的魔物群里，火力全开之下，苏沫宛如一尊战神，挥舞着关刀，所过之处鲜血飘洒，没有任何一头魔物能挡住他一刀。与此同时，远在万米之外的一个小山涧里，一伙人停了下来，正是重新汇合的那对年轻觉醒者小队。发现身后没有魔物追杀后，他们又重新集合了。他们其实是魔都林海大学的学生，乃是大二、大三的重点生。此次外出自然也是为了历练，且他们运气很好，居然发现了一朵扩灵火花。这扩灵火花可是开辟灵能泉眼，能提供 80% 几率晋升黄金境的灵药，是终极上品的珍贵灵药。为此，他们九死一生从那头魔虎口中逃了出来，也因此被疯狂追杀。好在遇到了两只替罪羔羊，现在终于是甩掉了危机。站在人群中央的一名女子，此时大喘着气。看向一旁的青年男子，学长，我们这样做会不会不太好啊？那两人好像也是学生眼。说这话时，他完全没有一点愧疚之心，甚至嘴角带着笑。一旁其余的学生觉醒者闻言也都笑了。其中一名浓妆艳抹、宛如网红脸的少女捂嘴调侃道：“刚刚你们看到了吗？咱们冲出去的时候，那两个家伙还呆头呆脑的站在那里发愣呢，一点野外常识都没有，活该。”青年学长乃是这次队伍的队长，闻言他温润一笑。能不伤及一人便获得扩灵火花，你们此刻内心怕是都要笑死了呢，还装圣母？哈哈哈！一群学生，包括那名阴阳怪气的女子，当即都是嬉笑了起来。而远在十来米外的一处山岩上，陈武雄咬牙切齿的看向这群临海大学的人，他拳头蹙得紧紧的。这群杂碎，你们给我等着！若是莫哥能过来，绝对弄死你们！草，谁？也就在陈武雄低喃声落下，临海大学的觉醒者小队里。一名身躯矮小的青年觉醒者突然大喝出声，看向陈武雄所在山岩方向。不好，有侦察类觉醒者！山岩上，陈武雄脸色大变，大意了呀！他居然忘记了这么重要的事情。一个觉醒者小队必然会有这类辅助类型的觉醒者的。二话不说，陈武雄直接化为狂血金狮，往后拼命逃窜。下方，队长是刚刚那两人中的一人。那名青年队长闻言，面色一沉，连忙一个闪身追了上去。其余学生看向矮小青年，你确定是那两人中的一人？面对那等魔物，他们怎么可能？矮小青年冷哼一声：“我的异能可是 B 级的听觉增幅，十多米内的声音，哪怕再细小，我都能听得个大概。”之前我就是因为听到这家伙的笑声，才带你们往那赶的。话落，那名浓妆艳抹的少女面色一寒：“那就追上去，那家伙绝对听到我们刚刚的对话了。扩灵火花的消息绝对不能透露出去。虽然咱们很快就要回学校了，但也要以防万一。”说着。少女眼眸阴冷，便也跟上青年队长的步伐追去了。其余几人对视一眼，也都提速追上。密林里，陈武雄使出全力疾奔着，三米高的金色霸气身躯不断跳跃在一根根粗实的树梢上，速度比一般的黑铁九星还快。然而，只有黑铁五星的他，哪怕是这样的传奇兽，也无法比得过身后那名速度异能的白银五星青年啊！瞥了眼身后不断逼近的青年，陈武雄大骂道：“卧槽你玛呀！都已经帮你们挡过一刀了！”还想要怎么样、啊？身后那名青年队长此时已经听不进陈武雄的话了。他看着前者那金灿灿的霸气身躯，眼眸大瞪。狂血金狮，他看过史册，所以一眼便认出了这头传奇兽。眼前这名年轻人竟然是 S 级兽化类的觉醒者，还是兽中之王的狂血金狮。等等，昨日魔都大学有学生传出消息，有一名特招新生便是狂血金狮的妖孽，而且这样的天赋不可能同时出现那么多个。该不会想着？他心脏猛地跳动了下，他们竟然将魔都大学的特招生当成愣头青来坑了。青年此时差点都要晕过去了。若是让魔都大学知道他们临海大学的校长
，出面都要吃瘪啊！不行，不能让任何人知道此事。必要的情况下，猛地摇了摇头，青年眼眸逐渐癫狂起来，杀意弥漫。不言不语，他催动着全部灵能，施展着自己的速度异能，再度贴近程武雄。妈的！要是我也晋升了白银境，二话不说就掉头弄死你丫的，被人坑了不说，事后还要被坑自己的人追杀，程武雄吐了呀！但此时此刻，他也唯有尽全力跑了。不然，等下连见莫哥最后一面的机会都没，他绝对会遗憾终生的。干，倒霉！早知道应该听莫哥的话，以安全为主，不靠那么近了。死！最终，陈武雄还是被贴进了身躯。青年手中那柄合金战刀从上方劈斩而下，空气被切开的凌厉呼啸声让陈武雄汗毛炸起，急忙扭转身躯，挥爪迎击。当，火星四溅，虽然利爪完好无损，但陈武雄三米多高的身躯还是直接被击落入密林里。砰！砸落在地，溅起大片尘土。操！真痛啊！陈武雄挣扎着站起，挥了挥自己的利爪，虽然没有哪怕一丝的痕迹，但很麻很痛，感觉都要没了知觉一般。刷刷刷！这时，那身后追来的林海大学觉醒小队将陈武雄团团包围住，一个个看向陈武雄，都是露出震惊之色。队长，这是狂血金狮！那名阴阳怪气的女子张大了小嘴。S 级天赋的觉醒者青年凝重的点头。是魔都大学今年的新特招生，那头狂血金狮。闻言，这群临海大学的重点生先是露出了极度羡慕的神情，但下一刻便是眼露杀意。他们自然也明白了事情的严重性，绝对不能让程武雄跑了，不然他们这里的任何一个人都要死。不是被魔都大学惩罚致死，就是日后被眼前这位妖孽报复致死。深吸口气，青年队长俯瞰着程武雄，杀了他，然后去找另一人。事已至此，我们也已经不能回头了。你们懂的。随着他话落，一名体格很是雄壮的青年站了出来，他的四肢逐渐膨胀，然后开始长出浓密的黑棕色毛发，最终身高也拔高了两米多，而他的四肢竟是化作了熊掌、熊腿。同为兽化类异能者，能杀了一名 S 级的狂血金狮，是我莫大的荣幸啊！雄壮青年狞笑着，直接朝着程武雄冲杀而去，恐怖的熊腿将大地踩得一颤一颤的。程武雄咆哮一声，也冲杀而去。妈的，怕你不成？居然要死，那也要死的壮烈一点，不能被这群逼修辱。然而，面对比自己高出太多修为的兽化白银觉醒者，程武雄完全就是被压着锤，砰砰砰被锤打着，身上毛发多出一血，被恐怖力量轰得砸断一根又一根的树木，很是凄惨。哈哈，爽啊！雄壮青年咧嘴大笑着，一只熊腿踩在已经恢复人身的程武雄脑袋上，其余人也都快意的笑看着，能虐杀一名 S 级的特招生。简直让他们心情舒爽到了极点，甚至有几名学生也都摩拳擦掌走向程武雄。青年队长皱了皱眉，冷斥道：“别闹了，杀了他吧。”雄壮青年点了点头，舔着嘴角抬起腿来，欲要踩爆程武雄的脑袋。地上，程武雄眼神萎靡，莫哥，看来是不能跟你成为最强男话未说完。突然，砰！一颗大大的脑袋掉落在地，映入他萎靡的眼帘里。程武雄视线逐渐凝聚，看向那颗离自己很近的脑袋。竟是那名雄壮青年的脑袋！你这臭小子，明明叫你以自己的安全为主了！一道无奈加愤怒的训斥声在程武雄耳旁响起，随即他便感觉自己被抱了起来，抬头看去，正是那张他熟悉且俊俏的脸庞。莫哥此时，包括青年队长在内的所有学生觉醒者，都是愣愣的看向那人头落地的雄壮青年。发生了什么？就在刚刚一瞬间，他们连反应都没反应过来，只见一抹刀光亮起，雄壮青年已是被人消手了。在反应过来的时候。一名浑身染血的少年已是站在了那里，这什么情况？要知道，他们队里可是有着一名听觉增幅的觉醒者啊！那名矮小青年看着雄壮青年，甚至还在咧嘴大笑的面目，然后看向那道浑身染血的修长身影，声音有些颤抖地道：“队队长，是另外的那人。”青年队长脸色难看的点了点头，满目疮痍的地面上，看着浑身是血的程武雄，苏莫内心很是内疚。若是他再来晚一些，不敢想象。抱着程武雄。苏沫缓缓走到一块平地上，将他轻柔放下，轻声道：“接下来你好好歇息吧，一切交给莫哥。”说完，面色转冷，他眼中的杀意几乎化为了实质，转头扫过林海大学众人：“你们该死！”声音压抑低沉，仿佛地狱里爬出来的修罗那般，让人毛骨悚然。瞬间，包括青年队长在内的所有学生都是下意识的后退一步，脸色一白，仿佛被洪荒巨兽盯上一般，完全不敢动弹了。死！也不多逼逼，提着合金关刀，苏沫全力施展着游龙步，身躯宛如一条冲出云端的游龙
带着峥嵘，朝着几人中最强的青年队长狂暴杀去。他此时只想宰了这群人，哪怕天王老子来了，都得给他靠边站着。好快的速度！看着眨眼间冲到眼前的苏沫，青年队长瞳孔一缩，连忙反应过来，抬刀仓促招架。然而，当在他骇然的注视下，苏沫那漆黑的刀口直接斩断了他的合金战刀，紧接着刀口势如破竹般来到眼前。要死！看着近在咫尺的漆黑刀口，这是青年最后的念头。扑哧！只见合金关刀由上而下，将青年队长当场劈成了两半。冷笑一声，苏沫身躯扭转，一点也不犹豫，再次爆冲至另一名临海大学的学生。重刀九连斩第二刀，那名浓妆艳抹的少女此时才反应过来，脸色惊恐。队长，他们的队长，白银五星的觉醒者，就这样死了。不单单是他。剩余的学生都一脸不可思议的看向掉落成两半的青年队长，不要！而也就在众人愣神片刻，又是一人被苏沫一刀削手，不能让他逐个击破，快一起上！不知是谁惊恐大叫一声，剩余的人才回过神来，各自施展着异能杀向苏沫。有 B 级水元素的水刃攻击，有强化类的怪力异能攻击，有特殊类的音波骚扰，各种各样的异能全部攻向苏沫，通通给我死！咧嘴狞笑着，苏沫一手提刀横扫。一手铁拳轰出，刀口跟铁拳上两个白色光晕浮现，咔嚓咔嚓，伴随着两道诡异的玻璃破碎声，所有攻击全被横扫泯灭，阵阵之力冲击而出。其中近身攻向苏沫的五名临海学生，当场血肉分离，爆成了血雾。轰轰轰，方圆十来米之地，不断震鸣着，地动山摇。若不是怕波及到程武雄，苏沫这一击甚至将所有人都给覆盖进去，全部震死。剩余的七人此时目瞪口呆的看向苏沫。眼眸露出惊恐，已是心生退意，跑！那浓妆艳抹的少女大叫一声，二话不说就要转身逃窜。面对苏沫，他们根本无法力敌。此时此刻，唯有逃。嗡！可还未等七人有任何反应，一道无形涟漪陡然间扩散而出。所过之处，七人刚要转身的身躯，便仿佛被百倍重力压制了一般，砰砰砰砰，纷纷宛如死狗般趴伏在地，动弹不得，宛如一尊杀神。苏沫面无表情地走向七人，别别杀我，我错了，我错了。被苏沫逼近，那名矮小青年此刻亡魂皆冒，看着那闪烁着色泽的刀口，裤裆处一股骚味传出，竟然尿了。苏沫俯瞰着他，手中官刀抬起，落下，扑哧，人头滚落，面目凝固扭曲。其余六人见状，吓得面色惨白，纷纷挣扎挪动着，哭嚎而出：“别杀我们，别杀我们！对对了，我们有钱。”有灵能石，还有扩灵火花。苏沫眼眸冷漠，手起刀落。不要啊！扑哧，大人放过我！我是魔都明德武馆的扑哧。呜呜啊！我不想死，我不想死啊！扑哧，甩了甩刀口上的鲜血。苏沫走向最后，也是最先想要逃走的两人，也就是那名阴阳怪气的女人与那浓妆艳抹的少女。此时，这两个女人哪里还有一开始时的那般从容？一者脸色扭曲惊恐，一者眼泪哗啦啦的落下。苏沫走到那阴阳怪气的女人面前，俯瞰着她，手上官刀抬起：“不要，不要，不要！我求求你，不要杀我，不要杀我！只要你不杀我，我什么都听你的。你想做什么都可以，我的很大，我哪里都大。求求你了，求求你！”扑哧，歇斯底里的声音戛然而止，人头滚落一旁，娇躯还在一抽抽的。一旁的浓妆少女直接鬼哭狼嚎了起来，尖叫出声：“我知道的，我知道的。”她是不够漂亮，对不对？对不对？我很漂亮的，我很漂亮的。我功夫在学校里也是第一棒，绝对让你满意的。让我活好不好？哭嚎着，那张已经被眼泪打花的小脸抬起，本是还能看得过去的网红脸，被那粉底弄得跟个鬼一样，让苏沫嘴角一抽，差点都破防了。他蹲了下来，伸手托起少女的下巴，后者顿时满脸希翼，停下哭喊。然而苏沫接下来一句话，又让他面露惊恐了。下辈子投胎的时候，希望你能有点逼数。说完，苏沫手腕一扭，咔嚓一声，骨头断裂声响起。少女满脸惊恐的小脸凝固，头颅直接被扭向一旁，死的不能再死了。叮，宿主斩杀了白银三星觉醒者，获得160点能源。站起身，嫌弃的拍了拍手。苏沫随即开始摸起了尸。等将所有能拿的东西都拿走后，他才满意的走向程武雄，然后背着程武雄远离此地。至于这些残尸，就当给魔物加餐吧。很快。苏沫便将程武雄背到了一处隐蔽的山谷之下，用岩石搭建起一道围栏后，他才松了口气。这一番大战，先是斩杀上千魔物，然后再灭一对白银觉醒者，消耗确实不小。走进山谷，程武雄此时一脸自责的躺在那里。
。见苏沫进来，他低头道：“莫哥，对不起，是我没听你的话。”苏沫顿时一脸黑线，走上前给了程武雄一个暴力子：“你有完没完？一路上就知道道歉，是你的错吗？是我的错才对，你才黑铁镜，不应该叫你去跟踪他们的。这臭小子，一副自责的模样，让他很是内疚啊。”莫哥，好了好了，你再自责，信不信我立马将你送回去？闻言，程武雄猛地摇头。没好气的白了他一眼，苏沫突然疑惑道：“你明明有自保的东西，为什么不用？”“鹅莫哥，我给忘了。”无奈扶额，苏沫随即摇头叹气：“算了，也不怪你。第一次面对这样的危机，紧张是在所难免的。记住这次教训，下次机灵点，知道不？”“知道了，莫哥。”丢给程武雄一些疗伤药品后，苏沫便走到一旁，开始查看此次的收获了。这一次的收获蛮多的，单单是上千头魔物，就达到了将近两万的能源点。加上斩杀那对林海大学的觉醒者，收刮来的灵能石应该够两万了。最重要的是，他从那青年队长的储物手环里发现了一株火红且散发着光芒的灵药。高中上学的时候，老师们就给他们科普过这些知识，所以他一眼便认出了。扩灵火花，终极上品的稀有灵药，在市场上可是有价无市的东西，一般的钻石境强者很难购买到。毕竟，这可是能让人 80% 几率晋升到黄金境的宝物啊！如果是异能很强、天赋妖孽的觉醒者，配合上这样，不出意外的话，开辟灵能泉眼，晋升黄金境，轻轻松松。看着储物空间里的扩灵火花，苏沫在心里问道：“系统能兑换能源点不？除了击杀生灵获得能源点外，一切拥有能量的物品都能兑换成能源点。”听到系统回答，苏沫权衡一番后，还是打消了兑换的念头。他晋升黄金，其实就跟喝水一般简单。但程武雄还有陈大荣呢，未来的成员呢？还是先留着吧，以后看看他这两个小老弟需要不需要。至于能兑换成能源点，不好意思，耗点时间杀杀怪就有了。但扩灵火花却很难遇到，在有的选择的情况下，傻子都知道该如何选择。系统，吸收我手环里的灵能石。那一对觉醒者小队一共有三人拥有储物空间，其余人则是背着包裹，但却没有灵能石，可惜了。三个储物空间加起来的灵能石，虽然都是低级下品，但也有着几百枚。估算的话。应该能兑换三千多能源点。定，宿主吸收了一颗低级下品灵能石，获得九十点能源。定，宿主吸收了一颗低级下品灵能石，获得一百一十点能源。定，宿主吸收了一颗低级下品灵能石，获整整三千六百零七点能源。加上斩杀那批魔物，跟那对觉醒者获得的一万九千五百零四点，总共获得了两万三千一百一十一点能源，又够两点阵阵之力的解锁进度了。当然，这一次他不打算解锁，先升级组队模式再说。随着他意念落下，叮，组队模式升级中，叮，升级进度， 1 0 0分号、1 0 0分号、2 4 0 0分号，叮，组队模式升级完毕，目前等级为二级，反馈比例为 20% 组队人数六名成员，很好，这下子应该能获得更多了。苏沫咧嘴一笑，心情舒畅极了。接下来，因为程武雄需要疗伤的关系，苏沫只能陪着他，等到伤势好的差不多了，才能继续出去猎杀。毕竟留下他一个人。苏沫也不放心，入夜，温度骤降。苏沫拿出食物，因为程武雄动弹不得的原因，他只能手把手喂着这家伙吃了。若是让魔都大学里的那些颜粉学姐看到这一幕，绝对羡慕死不可。多么希望让苏沫大人喂食的那个人是他们自己，而不是程武雄。等吃饱喝足后，两人躺在准备好的被窝里，程武雄突然开口好奇道：“莫哥，那个能不能问个问题啊？”苏沫，你说，你现在的境界没错，如你所见。白银镜，苏沫也没藏着掖着，毕竟他已经多次在程武雄面前施展出不符合黑铁镜的实力了。咕噜，吞咽了一把口水，程武雄内心已经妈了。白银镜，他们这一届的觉醒仪式也就过了二十来天吧，莫哥就已经是白银觉醒者了，都要赶上教科书里的传奇记录了呀、啊。最骚的是，莫哥还如此低调，不高调装杯，只是无形装杯，真是天不生我莫哥，万古逼到如长夜啊！程武雄感慨不已，内心越发崇拜苏沫了。莫哥，你那么刻意的隐藏，我不会说出去的。苏沫点头，嗯，木秀于林峰必摧之。若是太过引人注目，麻烦会很多。虽然我现在已经有点引人注目了，但还是要低调些才行。程武雄，有点引人注目，还需低调些才行。魔都大学大一最强首席生，全校皆知，到时候没准还要上个新闻啥的。这叫有点引人注目，怎么感觉听起来不像人话啊？内心虽然吐槽，但程武雄还是重重点头。莫哥说的是。做人就要低调些才是，老乞丐也这么说过。嗯，明白就好，睡觉吧。是，莫哥。接下来三日
，苏沫一边修炼着武技，一边陪着程武雄。值得一提的是，重刀九连斩，小城境界已经完全掌控，朝着大城逼近着，已经可以连斩五刀了。第五刀叠加的力量恐怖如斯，程武雄的身躯也逐渐好转，已经差不多痊愈了，恢复力果然变态至极。第四日，两人重新走出山谷，程武雄咧嘴大笑：“莫哥，我又是一条好汉了。”话落。轰隆隆！大地突然震动起来，上方表层的坚硬地面仿佛遭受巨大的撞击一般，竟然开始砸落而下。紧接着，一道恢宏之声传遍整个地下迷宫。迷宫下的所有觉醒者听令，紧急情况，军队已经在外等待就绪。魔物潮即将来临，速速返回基地室。迷宫下的所有觉醒者听令，紧急情况，军方已经在外等待就绪。魔物潮即将来临，速速返回基地室。恢宏声音传遍了整个深渊迷宫，最上层、中层。甚至最下层的所有觉醒者，都听得清清楚楚。魔物潮，撤！快点撤！不会吧，真的来了？我才刚来迷宫啊！三年前北部的幽谷林险地，那一次魔物潮我还历历在目呢。跑，不跑就是死！沙雕，你还解剖材料？命不要了，还不快跟我走！深渊迷宫里，听到这道声音后，所有觉醒者都是脸色大变，纷纷往出口方向跑去。而最下层的一些黄金觉醒者。更是使出了吃奶的速度，仿佛一道道闪电奔向上层。他们大部分人都是经历过三年前那场幽谷林险地魔物潮剩下的生存者。那一次魔物潮来得太过突然，军方没反应过来，许多人都没反应过来，最终死伤惨重。前线堡垒更是被攻破了三道，直至封王强者与镇魔九军之一的义军火急杀回，才保住了最后的几道防线。不然，若是让魔物潮冲入魔都势力，普通百姓跟低阶觉醒者绝对无一幸免。这就是魔物潮。让人类文明忌惮的灾劫，最上层处，莫哥怎么办？程武雄自然也知道魔物潮是什么概念。上高中时，老师们就时常提醒他们这个灾劫的恐怖。苏莫无奈一叹，还能怎么办？跑呗。虽然很不甘心，还想继续在这个新手之地赚点能源，但比起命来，一切都不重要了。很快，他便带着程武雄往那出口奔去。一路上遇到了不少的觉醒者，都是一脸慌忙忐忑。恨不得伸出四条腿跑得更快些，出了血盆大口一般的洞口，外头已是停满了一辆辆合金装甲车。一名身穿黑色军装的军官此时正踏空于天穹上，他五官威严，不怒自威。踏空而行，这位军官竟是钻石境的强者。我是这次带你们撤离此地的负责人陈长官。出来的人立马上装甲车，动作要快。看着陆续跑出深渊迷宫的觉醒者们，这位陈长官再次威严督促道：“魔物潮预计还有四五个小时冲出深渊领地。”路过深渊迷宫，时间很紧迫，都快点。话落，刚跑出来的觉醒者们脸色再次大变。四五个钟，这么快？要知道，从这里赶回基地室都要三个钟啊，而且还要等一些后面出来的人。若是半路再出个意外什么的，那一想到这，这帮觉醒者们连忙冲上装甲车，一个个忐忑的坐好。苏沫与程武雄没一会儿也冲了出来。这时，一道空灵的声音传来：“学弟，这边这边。”程武雄看去。眼眸顿时大瞪，是上官学姐跟叶学姐。只见倾国倾城的上官飞烟与俏丽动人的叶小雪正坐在一辆合金装甲车上，朝着这里招手。程武雄当即转头看向苏沫，一脸的佩服。好家伙，一涉险，女神学姐就亲自来接，还是坐着一辆独自的豪华装甲车来的。若不是他知道莫哥猛如虎，他绝对叫莫哥一声小白脸了。苏沫也不禁一愣，上官飞烟竟然亲自来接他，是因为同为燕云的学生，还是低调低调？不能太过自恋，摇了摇头，苏沫连忙带着程武雄朝着上官飞烟所在的装甲车走去。周围不少觉醒者见到这一幕，那叫一个羡慕啊！他们大部分人都是认识上官飞烟的，眼前那两个小子到底是何许人也，竟然能让上官家的千金来迎接？由于苏沫目前的名声只在魔都大学里传开，在外界还是有许多人不知道的，所以此刻这群觉醒者们都是酸溜溜的看向苏沫。真好，不用挤一辆车，还有美女相伴。来到装甲车前，门自动打开。苏沫两人立即踏上装甲车，里头空间宽阔，还很好闻。苏沫一上来，上官飞烟就打量着他，发现没啥大碍后，松了口气。伯老，回去吧。看到这一幕的叶小雪与程武雄，自然又是一阵不平衡了。前者气死，后者酸死。路上，轰隆隆，那恐怖的震动还在持续着。才刚刚开没多远的装甲车，差点都被掀翻。苏沫一脸惊疑不定，这股震动到底是什么情况？叶小雪稳住自己的身形，看向深渊领地的方向，语气凝重道：“据内部消息，听说是深渊领地内新晋升了一尊新的五阶魔将
，这次魔物潮就是他们新一次的试探。校长他们已经前去阻拦这些大魔物们了。五阶魔将，超凡强者的战斗。闻言，苏沫一脸震惊，这一次的魔物潮竟然牵扯到这等强者了吗？最要命的是，这股力量是什么鬼？在深渊领地里战斗，竟波及到深渊迷宫这边来了。要知道，视野之内，深渊领地的方向可是看不到任何一丝的动静啊。也就是说。这等强者的战斗已经足以影响方圆千里之地了，甚至不止。超凡强者竟恐怖如斯。这一刻，苏沫对于超凡强者乃至蜂王强者内心更加的敬畏了，同时也更加的渴望得到这股力量了。一旁的陈武雄更是大瞪眼眸。超凡强者的战斗，这可是他想都不敢想的事啊！看向深渊领地的方向，叶小雪语气此时已是带上了一丝担忧。这次的魔物潮可能比三年前那一次还要恐怖数倍，都不止。虽然军方这次提前准备好布局了，但牺牲怕是也不小啊。画壁，他看向苏沫。对了，臭学弟，这次军方已经征召各大势力跟觉醒者组织去防守战线了。听闻只要击杀魔物，就会给予相对应的灵能石作为奖赏。咱们魔都大学，包括其余重点大学的大二、大三、大四在校生，不少人为了磨练都前来前线了。当然也有很多怕死的没来，但我跟飞烟已经决定来试一试了。有老师他们看着，而且强大的魔物自然也有强大的觉醒者扛下。我们只需防住一二阶的魔物就行了，虽然也很危险，但这次历练如果能顶过去，绝对会对心境跟修为有很大的提升。而且大义新生也有不少前来了呢。我刚刚就看到特招老师带着那个李天意与慕容小美妞来了，学弟你呢？闻言，苏沫眼眸逐渐亮了起来，二话不说，苏沫直接咧嘴一笑：“难得的机会，我自然也要参与。”开玩笑，来深渊迷宫整整六天，四天时间都是在照顾着程武雄，根本就没能好好刷能源点。现在军方居然征召觉醒者一同防守，还分好了战线，给他们这些低阶觉醒者制造空间。虽说还是危险重重，随时都有丧命的可能，但若是没危险，军方也不可能设立这么高额的回报，不是？反正都是自愿的，想参与的来，不参与的，军方也不会逼你。毕竟还未到真正绝望的时候。封王强者，镇魔九军，只要这两个人类的最大底牌还在，魔都就不可能那么轻易沦陷。有危机，但还不至于送命。大部分人都知道这点，所以都积极踊跃参与了这次征兆。虽有危险，但回报是真的多呀。而对于苏沫来说，三四阶魔物被强者阻隔在外，剩下的一二阶防线简直就是天堂。坐在对面的上官飞烟见苏沫一脸自信笑意，轻声提醒道：“学弟，你等下要是也参与的话，记得一定要跟在我身边。毕竟这最后一道防线还是有二阶魔物在的。你就算再妖孽，面对二阶魔物还是有些危险的。”叶小雪见状，吃醋了，哼。飞烟，你就宠他吧，小心别人叫他小白脸。一旁的程武雄闻言，嘴角顿时一抽。小白脸，莫哥遇到二阶魔物很危险。干，一个人灭了上千头魔物的猛男，二阶魔物如同砍瓜切菜一般。你跟我说是小白脸，怕是那些二阶魔物小命不保，还差不多吧？他很想在两位大美女面前吹一吹他莫哥，但莫哥说过了，要低调，不能装逼。无视叶小雪的小眼神，苏沫看着上官飞烟，轻笑道：“学姐。”我会注意分寸的。很快，三个多小时过去，那道巍峨高耸的合金堡垒映入眼帘。此时，在合金城墙上，大量身穿合金战甲的官兵觉醒者站在上面，一脸的肃杀。身后则是数之不尽的觉醒者们，全副武装，严阵以待。在天穹上，一架架灵能战斗机悬浮于堡垒上空，嗡嗡作响，竟是最新的歼灭神机。在有恐怖火力的重型杀伤武器、灵能足够的情况下，足以灭杀大片低阶魔物。合金城墙上更是有多处炮管，也是最新的灵能结晶炮，一梭子下去，三阶魔物都顶不住。总之，单单是这第一道堡垒就布满了数之不尽的高科技最新兵器，绝对能让魔物潮喝一壶了。我们上去吧。装甲车驶入城门里，停下后，上官飞烟率先走上楼去，博管家跟在身后。在车上闲聊的时候，苏沫才得知，这名默默跟在上官飞烟身后的老管家，竟然是一名钻石境的强大觉醒者。是专门负责保护自家小姐的贴身带刀护卫，隐藏的够深啊！竟然连苏沫的剑纹色都无法感知到，毫无疑问，这是一名高星钻石强者。有他在，上官飞烟这次的安全可以说是高枕无忧了。在属于魔都大学的站台上，此时聚集了不少大二、大三甚至大四的在校生。那名上次前去观看友谊赛的霸道青年，这时瞅见上官飞烟走来，便咧嘴一笑，迎了上来。他的身后跟着一队与他一同服侍战甲的大四学生。那名上次跟着他的漂亮女子就在其中，且一个个气息惊人，目光凌厉，竟都是黄金境的觉醒者。到了近前，霸道青年嘴角一咧，调侃道：“小妹
，但小南友回来了。上官飞烟俏脸顿时一红，瞪了青年一眼，随即跟苏沫介绍道：“这是我亲哥上官青红，大四特招生，学姐的老哥。”上官青红在校园论坛里，这个名字貌似有被挂在大四风云人物榜里，看来是个狠人没跑了。苏沫一脸微笑，打着招呼道：“上官学长好。”上官青红意味深长地打量着苏沫，嘴角微翘：“叫什么学长？不应该是大舅子吗？”一旁的叶小雪可忍不了：“青红哥，什么大舅子啊？飞烟跟这臭家伙纯洁的很。”撇了撇嘴，上官青红走上前，揽过苏沫的肩，鄙夷地看向叶小雪：“不好意思，我妹妹性取向很正常，你没机会了。还有，大舅子，我很满意这小伙子看着近在咫尺的那张俊美脸颊。”苏沫一阵无语：“这位老哥。”怎么突然就一口一口一个大舅子的自称？这要是传出去，他跟学姐清白不保啊！苏沫，学长，我跟学姐关系很纯洁的。上官青红闻言，一副信了你个鬼的表情，看向苏沫，你觉得我会信吗？除了父亲跟我之外，你是第三个飞烟亲自下厨烧饭的男人，还有他对你笑了是吧？再加上还同居，小老弟都是男人，我懂的。贱兮兮的笑容传来，让苏沫嘴角直抽不已。好家伙，这分析的内容。确实让人浮想联翩啊！但真实情况是，他俩真的很纯洁，好不好？问、嗯。就在这位大舅子还想要继续调侃时，一道响亮的警笛声响了起来。紧接着，一道恢宏嘹亮的威严声在天穹之上传来：“诸位，魔物潮还有半个小时即将抵达基地室。现在，所有准备就绪的钻石觉醒者，随我杀过去，阻拦下所有四阶魔物，不准漏过一只。”话落，站台上一道道气息恢宏、气度不凡的身影踏空而起。纷纷冲入云端，这一幕壮观至极，看得其余觉醒者一脸的向往。钻石镜便能御空而行，自由自在，潇洒不羁，是大部分觉醒者一生渴望达到的境界。没一会儿，大部分钻石觉醒者都跟随着那道声音的主人，一同往深渊领地的方向杀去了。苏沫一旁，上官青红咧嘴轻笑着，眼眸透着掩饰不住的霸道，看向那一尊尊远离的钻石觉醒者。钻石镜吗？不远了。说着，他重新看向苏沫。贱兮兮的神情再次流露，妹夫，好好表现。大舅子，我做三阶魔物防线里最靓的仔，你做一二阶防线最靓的仔。到时候咱们父亲若是看到了，绝对会大大低满意的。在旁边，上官飞烟已是耳根都有些红了，他一把揪住上官青红的腰，将这位亲哥拉到一边，开启亲兄妹的痛殴游戏。而很快，十来分钟过去，远处的天边，天地一线的交界处，一道道漆黑无比的黑影不断映入所有人的眼帘，铺天盖地，吼叫不止。看上一眼都会让人头皮发麻的魔物潮终于来了，魔物潮仿佛一片恐怖黑海流淌而来，给人一股压抑至极的窒息感。一些弱小、第一次见到这等场面的学生，脸色顿时惨白一片，已经没有了一开始的自信与跃跃欲试，甚至就连一些经历过一次魔物潮的老一辈觉醒者，此刻也一阵头皮发麻，脸色难看。这这次的魔物潮为什么规模这么大？比三年前的那一场恐怖太多了，我们真的能守得下吗？别说丧气话。都给我打起精神来！身后可是我们的家园，七儿子女还在身后呢。对，我就不信，咱们人这么多，再加上军方兄弟们的科技武器，还挡不下这群畜生站台上。经过最初的慌乱，大部分觉醒者很快镇定下来，虽然还是很紧张，但已经能直面魔物潮了。魔都大学的站台处，叶小雪俏脸也有些白了。这就是真正的魔物潮吗？低喃着，他忐忑地吞了一口唾沫。三年前那场魔物潮。他们这些还是高中的学生，只是听说其恐怖，根本就没有亲眼所见。但就算如此，他们还是能从一些老一辈心悸的表情感受到当时的惨烈。然而，这些感受在此刻真正的魔物潮面前就是屁。直面魔物潮的感受，简直能让人的脑袋一片空白，生不起一丝抵抗的念头。在他的身后，李天一与慕容子等几位自信赶来的特招新生，更是面无血色了。看着魔物潮，一脸茫然。黑铁四星的他们。真的能在这样的浪潮下活过来吗？哪怕都是最低级的一阶初期，可若是被十只上百只围着，也是会死的呀。其余魔都重点大学的学生们也同样如此，身躯微微发颤着。而现场的新生里，唯有苏沫是一脸兴奋了。他此时看着那群魔物，仿佛见到了奔来的能源点一般。二十点、三十点、四十点，眼眸倒映着的魔物们头上正不断冒着数字。此时，在最高的合金城墙上。一名身材魁梧的国字脸军官凝重地盯着那天地一线的魔物潮，他乃是这里的总战场指挥官，钻石九星巅峰的存在，名楚狂，人称铁血人狂，是镇魔九军里的一位将领，此次被派来镇守指挥这次的战役。他一双虎目煞气缭绕，只见大吼道：“开炮！”
，化落。咻咻咻咻，上空天穹的歼灭神机纷纷飞射出去。等接近那魔物巢时，一枚枚恐怖的灵能导弹径直飞出，目标直指魔物群。轰轰轰轰轰轰！伴随着一声声震天动地的轰鸣巨响，巨大的蘑菇云升腾而起，灵能风暴不断绞杀着下方的魔物群。但就算如此，仿佛也溅不起一点的水花。魔物潮依旧前行冲刺着，无穷无尽，如同黑海过境，淹没一切。城墙上那无数根灵能结晶炮也在此时酝酿着能量，随即发射而出。砰砰砰砰！蓝色的灵能炮团跨越上万米距离，不断砸落入魔物潮里。轰轰轰轰！一处处灵能风暴立即不断生成。轰杀着一头又一头的魔物，这一次确实将魔物巢里轰空了一个个的缺口，可很快又被后面的魔物填满。如此一幕简直让人绝望，但楚狂却是不为所动，继续开口道：“选择一点，火力镇压，不要停。”说完，他转头扫向下方的所有觉醒者。诸位黄金觉醒者立即赶到火力镇压后的千米之地，守住防线，杀。最后一个沙子落下，下方所有的觉醒者仿佛都被这股杀气感染到了。看着那爆火连天的壮观之景，感受着硝烟弥漫的空气，一个个眼眸顿时爆出无穷战意杀啊！兄弟们，保家卫国，给我杀！大火，身后是我们的家，绝对不能让这群牲口冲过来！杀啊！杀杀杀杀杀呀！一众黄金觉醒者们当即化作一道道残影，各显神通之后，跳下城墙，立即冲杀而去。在前方，身穿合金战甲的士兵们早已冲入了魔物巢里，寻找着一头头三阶魔物，不要命般的拼杀了起来。楚狂满意的看着这一幕，虽然一开始气势都不怎么样，但现在终于像个爷们了。魔都大学站台上，上官青红深吸一口气后，随即咧嘴畅快大笑：“哈哈，我上官青红来也！”话落，他率先跳下城墙，身上一团漆黑色的魔铠立即依附在体表，然后双手从魔铠里抽出两把狰狞且发着黑光的长刀，二话不说冲了出去。身后的战队成员们也都各自契合的施展出自己的异能。一个个声势骇人，也都跟上上官青红的步伐。伯劳此时看向一旁不知何时出现的中年人，去看着少爷。是，这人立即踏空而出，竟又是一尊钻石觉醒者。很快，随着黄金觉醒者们奋力阻拦下第三道防线后，剩余的一二阶魔物潮显然已经没有刚开始那般密集了，但还是如同黑海一般盖压而来。楚狂看着站台上基数最多的白银黑铁觉醒者们，沉声道：“这将是属于你们的防线，不要怕。”团结起来，胜利将是属于我们的。那么，诸位，为了家园，为了咱们身后的子民，杀啊！爆吼声落下，站台上一众白银觉醒者纷纷也跳下城墙，施展着异能，手提着战刀，朝着魔物巢杀去。苏沫同样二话不说，掏出合金关刀，整个人豪爽的跳了下去。他已经热血沸腾了，眼前都是满满的能源点啊！学弟，上官飞烟脸色大变，想要抓住苏沫，但后者显然是快了一步，不再犹豫。他也立马祭出不灭剑装，朝着苏莫追去。卧槽，莫哥，等等我啊！程武雄也猛了，莫哥这也太突然了吧！招呼都不打一声，别人都还会喊个沙子提提气势呢。干，果然社会有莫哥，人狠话不多。吼！一声狮吼过后，程武雄化身为狂血金狮，也跳下了城墙。叶小雪的异能乃是 S 级的火元素寒冰赤焰，是一种寒到刺骨的火焰，攻击力强悍不说，特性还能僵直别人。身躯上冒着天蓝色的火焰，他也立即跳落而下。哼，飞烟保护臭学弟，那本姑娘就保护飞烟。合金城墙千米之外的大地上，密密麻麻的一二阶魔物袭杀而来，铺天盖地，大地颤动，嘶吼声连绵不绝。面对着最后的一道防线，军方的白银战甲兵团率先冲杀而去。作为前锋部队，又作为镇守魔都的精锐，虽然没有镇魔九军那般变态，但显然也是经历过无数血战的百战之师。只见他们在冲杀的途中，都下意识的组成了一个个攻守兼备的战阵，十人为一小队，百人为一大队，刀锋所向睥睨。杀呀！一经碰撞，战甲士兵们便纷纷施展出自己的异能。十人小队里有速度型觉醒者，有防守型觉醒者，有特殊类的控制系异能，配合起来默契无比，竟将第一批魔物给镇压了下去。楚狂看到这一幕，暗自点了点头。基地室里的镇守军虽然没有镇魔九军那般万里挑一，但没想到。竟然意外的不错，这一次被总部调令作为临时指挥官，他还担心士兵的契合度问题呢。现在看来，虽说比不过镇魔九军，可也算不错了。想着，楚狂转头看向下方也已是冲出的征兆觉醒者们，眉头却是一皱，太散乱了。与之相比，这群征兆觉醒者宛如一盘散沙，哪怕是有着自己的小团队。
，可还是各打各的，怕是根本经不起第一波黑海浪潮的冲击啊！也正如他所想，在战甲兵团冲杀缓冲了魔物潮之后，哪怕是遗漏杀出的魔物，这群觉醒者们也是仓促招架着，没一会便出现了伤亡。可恶，竟敢偷袭啊！不要，不行不行，顶不住啊！我的手，我的手被咬断了，快，背靠背，别被他们包围了。妈的，魔物太多了，我的速度异能发挥不出来。一个个觉醒者们面色惊慌，惊呼声、惊恐声不断响起，才刚升起的气势瞬间便被熄灭了。当然，这些大部分都是普通的散修觉醒者。随着不断交战，人类这方征兆的白银觉醒者里，也开始有小队崭露头角，战绩惊人。仿佛一支支尖刀在魔物巢里横冲直撞，这些人其实跟战甲士兵有的一拼，都是魔都大势力培养出来的开荒队与精锐护卫，全是白银九星的存在，接受过优良的训练。除此之外，一些本就名声显赫的联盟觉醒者小队，也同样不逊色多少，在最初的不适应后，也展开了凌厉至极的攻击。此时，跟随在这批最先杀出的觉醒者身后，苏莫看着前方那密密麻麻的魔物，眼眸直冒着光。他独自一人的身影，在冲杀而出的人中也极为显眼。因为别的散修觉醒者，哪怕来时是一个人，但此时此刻都会下意识靠近在一起，形成一个临时的团队。苏莫道好，一个人冲杀而去，周围十米之内没有任何一名觉醒者。若是被偷袭了，没人照应，那绝对是必死无疑啊！看着他那略显年轻的脸庞，站在站台上负责照应的钻石觉醒者们都是摇了摇头：“年少轻狂呀，这小子。”而负责这次看护任务的魔都大学老师们也是头痛无比，随时做好出手保护的准备。风萧瑶临走前可是提醒过了，若是苏莫参与这次的历练，一定要好好保护好他。若是让苏莫出现一点闪失，回去后呵呵。那一声冷笑，他们现在还记忆犹新呢。就连站台上的楚狂也是皱紧了眉头，瞥向苏莫。以他的修为，自然能感应得出，苏莫仅仅是黑铁六星的修为而已。这年轻人不好好站在一众白银觉醒者的身后，抱团捡漏。头这么铁干嘛？冲上去找死吗？哼！冷哼一声，他便是收回目光了。对于有勇气的年轻人，他很欣赏，但不自知且自负的他，则是讨厌至极。正在奔向魔物潮的苏莫，此时当然不知道自己的行为有多么的引人注目，因为此刻他眼里只有能源点。嗡！伴随着一声嗡鸣，一团白色光晕顿时浮现在苏莫的铁拳之上。黑铁六星的灵能与肉身之力一同催动着阵阵之力，光晕不断膨胀着。再次疾奔了数百米后，魔物潮终于来到了他的近前。杀！面对那汹涌扑来的魔物，苏莫嘴角微翘，当即轰出这蓄力已久的一拳。咔嚓！诡异的玻璃破碎声响起，只见空间裂纹蔓延而出。咔嚓咔嚓，瞬息之间便是覆盖了将近二十米的面积。嗡！无形波澜也在下一刻扩散而去。轰！砰砰砰砰！随着一声炸裂巨响，但凡被这无形波澜震荡到的一阶乃至二阶初中期的魔物，纷纷化作了血雾。甚至就连二阶后期的也被震断了多处关节，倒飞而回，失去了行动能力。定，宿主斩杀了一阶后期魔狼，获得51点能源。定，宿主斩杀了一阶初期五角马，获得18点能源。定，宿主斩杀了二阶初期岩蛇，获得160点能源。定，宿主斩杀了一阶初期大量提示声，当即在苏莫脑海之中弹出。爽啊！咧嘴笑着，苏莫又再次轰出一拳。嗡。无形涟漪扩散，前方沿途所过的五十多米距离，又是大片魔物炸成血雾。卧槽，什么几把玩意？灵能弹打歪了。身后一队跟着苏莫杀来的觉醒者小队，一个个急忙刹车，当场爆粗。而在站台上，楚狂重新看了过来，威严至极的国字脸布满了愕然。他目光死死的盯着苏莫，随即转头看向一旁的副官，感应下这小子的修为。这名副官此时也同样一脸震撼，因为就在刚刚。他目睹了苏莫的一切动作，吞了口唾沫。这名副官回道：“长官，这名少年是黑铁六星的修为。”楚狂闻言，眼角猛跳，沉默了良久，他才悠悠一叹：“看走眼了呀！现在的年轻人都这么猛的吗？”黑铁六星两拳阵杀了数百头魔物，甚至还有二阶魔物在其中。若非他心理素质过硬，身为铁血名将，怕是都要忍不住来一句“卧槽”了呀！深吸了口气，楚狂再次看向副官。他应该还是个学生，查一下。自超凡时代起，能在黑铁境就爆发出这样的战力、这样的妖孽，十根手指都能数得过来。虽说有可能是蓄力爆发，无法持久的攻击，但也绝对是妖孽之中的妖孽了。
这位铁血人狂，此时内心可谓是相当的好奇啊！这小子到底是哪家大势力的杰出俊杰？副官当即点开自己的手环，一道虚拟屏幕很快弹出。在一顿操作过后，他先是眼眸大瞪，随即惊叹道：“长官，这年轻人不得了啊！”楚狂连忙看去，只见在虚拟屏幕上正写着关于苏沫的记录：天海市孤儿平民出身，三中最刻苦高三生铁人苏沫。觉醒仪式上，觉醒出了 S 级特殊类强攻异能恶魔阵力，以平民之姿创造奇迹。半个月时间，入校报名修为达到黑铁六星，对战空间打破慕容前辈记录，创造了888连胜，前无古人。友谊赛上横扫一众特招新生，以无敌之姿提前成为首席生。异能仪式踏入来随心境，刀术、身法、体术皆造诣不浅，此子有封王之姿。看着记录，楚狂沉默半晌，才憋出了这么一句话。因为以苏沫表现出来的天赋，也唯有这句话才能表达出他此刻的心情了。一介平民压过享受药材辅佐的觉醒世家子弟，这得有多大的毅力与恒心啊！此刻获得传奇 S 级天赋，直接起飞，这样的机遇简直就是奇迹。只要不半路夭折，绝对有封王之姿。而此时，站台上不少大势力的强者，此时也都是一脸的愕然。苏沫单枪匹马冲在前头，本就引起了他们的注意，这下子更是眼眸都挪不开了。死死盯着苏沫，久久无言。很快，他们也纷纷查询起了苏沫的信息。当看到这些记录时，一个个都如同楚狂一般，内心难以平静。天才，妖孽，怕都是不够啊！变态，只有变态才能诠释这位魔都大学今年的首席生。甚至，就连魔都大学的老师们，在看了苏沫表现出来的实力后，也沉默无言了。终于明白了，风萧瑶为何这般看重苏沫，为何为其破例升为首席生。因为这样的天才妖孽太他妈值得了，跟在苏沫身后的上官飞烟一张绝美的脸上也凝固住了。学弟，他果然保留了实力。那一次切磋，他果然是在让我同境界的情况下，自己根本无法抵挡这样的一拳。一时间，上官飞烟心中有些不甘，但很快便被战意弥漫，嘴角微翘。跟上来的叶小雪这时来到他的身边，没注意到后者的那一抹笑容，哼哼道：“这个臭学弟就会扮猪吃虎。”飞烟，别理他了。他这样的实力根本就不用你保护，他保护我们还差不多呢。上官飞烟摇了摇头，学弟这样的攻击应该支撑不了多久，我们还是在他身旁陪着吧。说完，上官飞烟继续追上苏沫。啊，叶小雪要疯了！这苏沫身上是长磁铁了吗？为什么这么吸引飞烟？虽然气愤死了，但他还是追了上去。而要说此刻现场谁最平静，那绝对是陈武雄了。看向前方那夸张的动静，他感慨不已，真不愧是我莫哥。毕竟知道了苏沫的真正实力，这点小动静又算得了什么？莫哥，这已经算是低调的了，不然全力一开，那动静起码还要再翻上几倍，绝对是全场最亮的那条仔。暗暗想着，他也立马往苏沫的方向赶去。在前方，苏沫此时两拳过后，能远点那是蹭蹭猛涨啊，没一会儿便是赚了几千点。而这仅仅只是开始，以往在野外哪有这种好事？没点运气，甚至大量的时间搜寻。都找不到这么多的魔物，心情愉悦至极。正当他还要继续轰出个七八拳之时，却是微微一愣，因为在见闻色的感知里，所有人的目光貌似都在盯着他。呃，是不是有点高调了？为了能远点，貌似有点得意忘形了呀？干，这与我苏某人理念冲突了。低调，低调，想着，他开始压缩阵阵之力的空间范围，但威力却没有任何变化。特么的，若是再轰出个七八拳这样 ，A O E， 那以他展露在外的黑铁境界。确实有点不符合常理了，嗯，多用刀吧。握着合金关刀，苏沫当即一个横扫，那恐怖的刀芒直接将扑杀而来的十来头一阶魔物斩落在地，扑哧扑哧扑哧扑哧，嫣红鲜血流淌在刀口上，显得格外触目惊心。下一刻，他犹豫都不带犹豫的，提着合金关刀，便是冲入了最密集的一处魔物巢里。刀锋霍霍，每一次挥斩，每一次全境炸裂，都能让数十头魔物殒命当场。一些想要偷袭他的阴险魔物。在剑纹色的全方位感知中，也全部以失败告终，只能被屠杀。此时此刻，苏沫可能不知道，他这副一夫当关、万夫莫开的身姿，到底有多么的震撼人心。那游刃有余、面对铺天盖地的魔物也完全不显慌乱的身姿，简直如同一尊战神。别说低调了，要特么多高调，就有多高调，比刚刚那两发大面积的 A O E 还要让人震撼人心。视觉效果爆炸，城墙高台上正注视着苏沫厮杀全过程的钻石强者们纷纷低喃。太完美了，在他们的眼里，苏沫就是一尊全能型的妖孽。
，反应能力、闪避能力、肉身力量、速度、身法体术、搏杀刀术，没有一样是普通的。再配合上那个强攻特殊类的异能，简直无懈可击。毫无疑问，这位魔都大学今年的大一首席生，绝对是此刻战场里最亮眼的存在。比战甲士兵，比那一柄柄尖刀小队，比任何人都要亮眼。击杀魔物的效率更是比两个百人精锐加起来还要夸张，以一敌千，甚至看他接下来的趋势，若是不出意外，敌万都有可能啊！这时，上官飞烟与叶小雪，还有程武雄也已是杀到了苏沫的50米范围之内。三人此刻抱团在一起，由白银五星的叶小雪施展寒冰赤焰来杀伤僵住魔物们的动作，上官飞烟则是宛如女武神一般，不灭剑装的几十把粒子剑在10米范围内不断飞旋着，洞穿一只又一只魔物。程武雄的话，由于修为较低，只能躲在两女身后搏杀着扑来的一阶魔物，但也勇猛无比。二阶以下的魔物，在他的利爪之下，顶不过数个回合。三人此刻所表现出来的配合跟实力，竟然比战甲士兵等觉醒者小队还要亮眼不少。莫哥，你在那边装，我们在这边。撕碎一头一阶魔物后，程武雄当即便对着苏沫的方向咧嘴调侃道：“顶不住了，记得说，学姐她说会过去保护你的。”咚，一声敲头的声音响起。叶小雪恶狠狠地瞪向一旁的程武雄：“你这臭小子，还有心情调侃？信不信我跟飞烟现在就丢你在这里？还有，飞烟才不会去保护那小子呢！”说着，他左手一挥，天蓝色火焰汹涌奔腾而出，将那扑向程武雄的一二阶魔物点燃。熊熊燃烧着，被点燃的魔物痛苦翻滚，被僵直的难以动弹。咻咻咻！紧接着，上官飞烟那游离在周围保护着两人的粒子剑也快速洞穿这些魔物。程武雄瞥了眼跳起身敲他师脑的叶小雪，顿时不敢多言了，但心里则是在疯狂吐槽着：“妈的，别人上官学姐都没说什么，还脸红了下，你这个叶学姐就爱多管闲事。百合，你是不可能的，我莫哥魅力直破天穹，我要是女的，绝对要当他的舔狗。”暗暗的想着，程武雄也不再开小差，认真杀起了魔物，同时他也在练着莫哥给他的奔雷身法，威武霸气的四肢踩着玄妙的步伐。整个尸身宛如一道雷霆，速度明显比正常的尸步快了许多。从这里就可以看出，程武雄的天赋确实惊人。才一周不到，从苏沫给他奔雷身法到现在，就已经有一点成就了。相信再过不久就能入门了吧？另一边，苏沫自然听到了程武雄那小子的调侃，不禁摇头一笑：“这臭小子，哥哥还担心他会不会被魔物吞了呢。现在看来，暂时没事了。”话落，面对一只扑来的二阶中期虎类魔物，他转身就是一拳，天罡魔拳。灵能与肉身之力压缩柔和在一起，黄暴至极的拳劲顿时狂涌而出。吼！伴随着一声低沉魔吼，这布满拳劲的一拳直直轰在这头魔虎的面门上。下一刻，那狂暴至极的拳劲当场将其轰成了一团血雾，尸骨无存。定，宿主斩杀了二阶中期铁甲虎，获得260点能源。好狂暴的拳势！苏沫暗暗震惊，这是他第一次使用天罡魔拳，没想到竟然这般凶猛。真不愧是终极上品的顶尖武技，当然，他也知道是自己那变态的肉身之力与那比同阶精纯的灵能之力，还有造诣不浅的体术加在一起，才有这般效果。若是让寻常人来，先不说能不能驾驭得了如此狂暴的拳劲，单单是修炼天罡魔拳就是一个问题。咧嘴一笑，苏沫当即更加疯狂了起来，打算一心二用，左手握刀施展重刀九连斩，右手驾驭狂暴的天罡魔拳。一开始虽然有些生疏，但随着慢慢磨练。竟然还真被他掌握到一心二用的皮毛了，爽啊！不仅能猎杀魔物、准取能源点，还能有效磨练武技。这魔物潮当真是压榨人潜力的好环境。若是那些已经惨死魔物之口的觉醒者知道他此时的想法，必定会气得活过来啊！他们普通觉醒者为了生存，冒着九死一生的风险参与此次征兆，赚取灵能石。这些天才道好，拿来当做磨练之地。爱人比人，气死人不对，气活人啊！很快，数个小时过去。但魔物潮仿佛杀不完一般，汹涌扑杀而来。人类这方伤亡出现的越来越频繁，都是开始乏力，攻势疲软了。站台上方，楚狂看着这一幕，威严大吼道：“近战能力强的觉醒者，不要太过依赖异能，全部改用合金武器，合理安排灵能，再坚持半个钟，等第一批休息的觉醒者休息完毕，立马换人。”这种大面积的厮杀，站台上的钻石觉醒者们其实也想多保一个是一个，但却是不可能面面俱到。而且现在的伤亡。还在能接受的范围之内，若是他们这三个钟里不出手相救，伤亡怕是还要再翻数倍。战争就是如此残酷，人类示弱，唯有经过血战，才能更加顽强的生存下去。所以牺牲在所难免。此时，战场上还能强撑下来的
，无疑都是大毅力者，是能在日后有所成就的存在。哪怕是手脚麻木，如同灌了铅似的，也要咬牙撑着。上官飞烟这里，三人自然还在支撑，一边吃着恢复灵能的药品，一边厮杀。陈武雄看向苏墨所在之地，那里魔物的尸骸已经是堆积成山了，但上方那道燃血身影还是宛如战神一般，来多少杀多少，且越来越凶残，气势如虹。我莫哥就是猛啊！他感慨一声，当即咬牙继续强撑着。一旁的两女额头上也布满了汗水，抬头看去，都被那一幅画面给震撼到了。叶小雪，不得不承认，这个臭学弟是真的好猛。上官飞烟美眸闪烁，死死地盯着那道身影，随即也更加卖力疯狂地厮杀了起来。至于站台上的钻石觉醒者们，此时不是在夸赞，就是在吹捧着。此子的毅力简直是老夫生平罕见啊！如此天赋，如此毅力。未来必定是我人类对抗魔物的希望。魔都大学今年真的是找到宝了呀！前阵子听闻那帝京大学有名双异能的超级妖孽吹得沸沸扬扬的，可是现在看来，貌似魔都大学的这位才更像真正的超级妖孽吧？不，称之为超级变态，怕是更合适。哈哈！此次魔物潮过后，老夫一定要去看这届的新生大赛。今年的年轻人不得了，不得了！一众钻石觉醒者一边看护着下方的战场，一边奋出心神，从头到尾盯着苏沫。楚狂也是如此，一边指挥着战场，一边看着苏沫，微笑道：“这小子未来要是能顺利毕业，加入镇魔九军，好好深造一番，必将是一尊无敌的大将存在，我人类之幸啊！”笑着，他随即扫向下方战场，吼道：“开始换人！”一些正在苦苦坚持的觉醒者闻言，顿时松了口气，立即与第一批休息过的觉醒者交换。血战继续着，一天一夜后，战场上人类尸体与魔物尸体交集在一起。但若是细细看去，还是魔物较为惨烈些，几乎一百比一的伤亡比例。也不知道是第几波觉醒者交接过后，突然一声高昂的吼声在天际之外，在不知是何处的地方传了过来。正在不断冲杀的魔物们纷纷停止了冲杀，然后竟掉头就往回深渊领地的方向逃回。见此一幕，所有人都是一愣。也正在此时，楚狂旁边的那名副官貌似收到了什么消息，脸色顿时大变。他凑到楚狂耳边，脸色难看的低语着。什么？听着这消息，楚狂不怒自威的国字脸上骤然变色。所有人都在疑惑魔物朝为何逃回，这样匪夷所思的行为，在以往根本就是不可能的事情啊！三年前的那场幽谷险地的魔物潮，可是经历了差不多一周时间的拼杀呢。而这次比那次规模还要大的深渊领地魔物潮，怎么才冲击了两天不到就逃回了？还有刚刚那让人站立的兽吼，到底是什么情况？越想，众人越是想不明白。可一些钻石觉醒者们明显察觉到了楚狂的不对劲，纷纷看向楚狂，眼露疑惑。此时的楚狂脸色很是难看，几乎可以说是黑如锅底了，铁青一片。深吸口气，他声音颤抖道：“诸位，我们中计了。”此言一出，所有钻石觉醒者的身躯都是微微一颤，脸色开始不安起来，继续看向楚狂。能让这位铁血名将都动容成这样，声音都颤抖的消息，绝对不简单。只见楚狂咬牙道：“这次深渊领地的异动。”与那晋升五阶魔将的大魔物，还有这次来势汹汹的魔物潮，都只是佯攻。这群魔物的真正目标是南部的堡垒。那看起来最不起眼的水泽险地，此时已经潜伏了魔都附近大部分险地的高阶魔物，已经在杀向南部的堡垒了。以目前南部堡垒的防守，怕是根本防不下。可恶！这群该死的魔物究竟是用了何种方法躲避了咱们的侦查？该死！话落，所有钻石觉醒者都是脸色大变，身躯一晃，差点没站稳。这群魔物。竟然玩这一出，以深渊领地长达一个月的诡异行动，还有晋升五阶魔物的动静来转移注意力，然后又用不知何种方式躲避了人类的侦查。暗中聚集大部分险地的高阶魔物，蛰伏在那几乎可以说没有多少二阶魔物的水泽险地，就为了等待这致命一击。且还是趁着魔都的直属部队镇魔九军之一的血杀军外出的这短暂空档时间。该死，这是一次长达许久的谋划，有备而来啊！楚将军，那我们现在怎么办？一众钻石觉醒者脸色都是难看无比，紧张的看向楚狂。他们知道，这一次南部那边的堡垒怕是要被攻破掉了，甚至一个弄不好，还会危机到魔都市。危机，绝对的大危机，比三年前那次仓促迎战还要危机数倍。毕竟那一次虽然很仓促，但魔物潮的规模不算大，直来直往，人类还是守得下的。但这次明显不一样了，这群魔物竟然玩起了谋略，这在以往根本就是不可能的。根本不符合魔物那横冲直撞、野蛮攻城的习性。站台上，经过最初的慌乱过后，
，楚狂已经恢复了镇定。他看向众人，决然道：“风校长他们已经赶往南部堡垒了，甚至此刻，总部那边也已经通知魔都之内的所有高阶觉醒者，不管闭关还是在干嘛，都要前往，不得违令，拼死也要坚持到血杀军归来。只要不计代价，让血杀军前往最近的空间传送地点的昆华市传送过来，就有机会赶得及。牺牲再大，咱们也要保下魔都。”说完，他转头看向一旁的副官。这里的战场已经不必重视，就算有反扑的可能，也不要理会。整顿一番后，带领剩下的觉醒者追上来。副官面色凝重：“是将军。”点了点头，楚狂便是招呼着剩余的钻石觉醒者，飞回魔都，赶往南部堡垒了。现场只剩下一脸忐忑不安的低阶觉醒者们。刚刚楚狂的话并没有避讳，而是当场说了出来，所以他们都听得清清楚楚。一时间，众人都有些手足无措了。魔物真正的目的，竟然是南部堡垒。妈的，这群魔物啥时候这么聪明了？本以为这次魔物潮已经够恐怖了，没想到这仅仅只是佯攻那边的情况，现在到底如何了？刚刚说了，全都是高阶魔物，几乎囊括附近大部分险地的高阶魔物。我的天啊，我们这样的修为过去，真的能守得住吗？别吵，听军方安排。在魔物的尸山上，苏沫脸色也是凝重了下来。虽然只是寥寥几句，但通过楚狂的神情态度，他知道这一次绝对是魔都的天大危机。甚至一个搞不好，有可能要沦陷。这时，上官飞烟与叶小雪脸色惨白的来到苏沫一旁，还有一脸懵逼的程武雄。苏沫看向两女，一副担忧无比的神情，连忙问道：“学姐，怎么回事？刚刚那位将军说要通知魔都内所有的势力与高阶觉醒者，难道上官飞烟银牙轻咬？嗯，上官家与小雪的叶家都要前往抗战，父亲他们已经带着人前去了。而且根据这次魔物的动作，很有可能会有魔王降临。魔王。”苏沫眼眸一瞪，这可是相当于人类的封王强者呀、啊！这一次竟然出动了魔王，这在魔物那边也是王一般的存在啊！吞咽了一口唾沫，苏沫一阵头皮发麻，他已经可以预见到这次将会有多么的惨烈了。看向一脸担忧的上官飞烟，苏沫只能安慰道：“没事的，学姐，咱们人类一定能平安扛过去的。这么多年来，不都是如此的吗？”上官飞烟闻言，脸色才平缓了下来。嗯，叶小雪美眸都有些泛红了。以往，但凡是有魔王出动的战役，我们人类牺牲都会很惨烈。而且这次咱们人类这方还被设计了。父亲他们说到这里，他有些说不下去了。看着两女，此时此刻，苏沫才真正明白了，原来一千年过去了，他们人类还是难以抗衡魔物，只能用无数牺牲来维持着生存。没错，就是生存。在真正的强大魔物面前，他们还无法做到真正的活下去啊！摇了摇头，不再多想。他现在还太弱小了，根本参与不了这等级别的战争。哎。还是不够强呀！此时，在楚狂走后，那名副官开始指挥起了现场。镇守军留守在此，其余觉醒者都休整一番后，立即跟我回魔都市，奖赏的事情，等顶过这次灾劫，政府会一一清算。现在立即返回魔都。此时，在南部的第一道战争堡垒处，铺天盖地的高阶魔物正驰骋杀来。虽然在数量上可能没有低阶魔物潮基数多，但场面却是比那深渊领地的魔物潮还要压抑数百倍。天穹之上。黑云滚滚，魔物气息浓稠的，连空间都模糊了起来。一眼扫去，一尊尊庞大巍峨的黑影在浓稠黑雾里若隐若现，低沉压抑的嘶吼声连绵不绝，竟是连一尊三阶以下的魔物都没有，最低都是三阶魔物。而在那中央的浓稠之处，更是有着一道道人形黑影，他们此刻正踏立天穹，驱使着下方那一尊尊巍峨黑影冲杀而来。魔都人类，我邪龙王来了！一道恢宏低沉且霸道的声音突然响彻天际。久久回荡着，那浓稠魔物的气息也在声音传出的那一刻瞬间暴增，覆盖天穹大地，方圆万里全部被笼罩了进去。吼吼吼吼吼吼吼！一声声震天怒吼，也在此刻响应着，群魔激愤。很快，南部堡垒之上，那严阵以待的镇守军们便看到了这一望无际的浓稠黑云，感受着那压抑至极的气息，这些仅仅只有白银修为的士兵，一个个面色发白。那名常年镇守此处的钻石境将领。此时更是脸色难看，但还是强打起精神，大吼道：“提起精神来，不要畏惧！总部那边已经下令了，支援很快就到。不管如何，都要顶住，哪怕是死，也不能让他们踏入咱们家园半步。兵者，悍不畏死！”决然大吼落下：“悍不畏死！悍不畏死！悍不畏死！”守护家园。身后一众战甲士兵纷纷大吼咆哮着，气势也在此时重新凝聚。他们士兵是守护国家的刀，绝不能退缩。绝不，哪怕是死，也是站着死。一根根灵能结晶炮当即被打开
，上千根结晶炮对准了那看不到天际的浓稠黑云，砰砰砰砰砰，一团团灵能弹同时发射而出，瞬间便布满了天穹。然而，面对这等铺天盖地的高等魔物，几乎是周围大险地的所有大魔物，只见这些灵能弹连外头那层浓稠黑云都破不了，仿佛掉入泥潭，溅不起一丝的水花，全部消声匿迹了。蝼蚁，这时那道霸道的低沉之声轻轻响起。便见到下方的巍峨黑影群喷涌而出，大量的远程攻击，有黑色火焰，有电闪雷鸣，有狂风利刃，有无穷海浪，无穷无尽的恐怖能量，朝着合金堡垒轰击而去。快，打开防护罩！那名钻石镜将领顿时脸色大变，暴吼出声，能源提升至最大。嗡、嗯，一道淡蓝色的圆形光圈立即将整个南部堡垒笼罩而起，无边无际，完全保护了起来。那一道道恐怖的能量也在瞬间轰在防护罩之上。先是一片寂静，随即一声震耳欲聋的沉闷巨响骤然爆发，轰！咔嚓咔嚓，这道防护罩纸僵持了数秒不到，便直接龟裂开来，裂纹蔓延而出。而下一刻，嗡、嗯，竟是完全破碎开来，剩余能量带着黑云压顶之势，覆盖了整个合金城墙。那名钻石将领怒吼一声，全身灵能爆发，手中一柄古金色的长刀暴斩而出，唰！一道由灵能形成的千丈刀气迎向那铺天盖地的能量攻击，觉醒者除了异能是根本攻击手段外，到了黄金境，开辟了灵能泉眼，还能将灵能作为攻击手段外放杀敌；而钻石觉醒者更是能将这个手段玩出花样，发挥到极致，在以灵能催动异能的同时，还能有余力使出这般恐怖的斩击。千丈刀气斩在能量海之上，再次抵挡住了下压之势。杀！钻石将领见状，立即怒吼着腾空而起。将自身的 B 级异能金光圈施展而出，乃是一个特殊类的防护型异能。大片金光瞬间形成了一道上千米的墙壁，试图抵挡剩下的能量。可就在这时，嗡、嗯！一道拇指大小的黑光从浓稠黑云里直射而来，速度之快，如同跨越了空间。扑哧！眨眼间，黑光便洞穿了金光壁，也洞穿了钻石将领的头颅。不知所谓，黑云里另一道声音传来，带着沙哑与狞笑。而随着钻石将领死亡，那金光墙立即消散，能量海毫无阻碍，轰在了堡垒城墙之上，轰隆隆。这个为魔都镇守多年的战争堡垒当场瓦解开来，且伴随着浓稠黑云里再次喷涌出的大量能量攻击，直接被夷为了平地。在前往魔都南部的一辆装甲车上，苏莫等人看着眼前陷入一片黑幕的屏幕，瞬间沉默了。这第一道战争堡垒被覆灭的视频，让他们感到了战栗。那股压抑至极的黑云，如入无人之境般，所过之处全部横推。在短短不到一个小时的时间里，就毁灭了两道战争堡垒。现在很有可能已经赶到南部的第三道战争堡垒了。而魔都里的强者们还正在赶往的路上。这样的突袭，还有那能屏蔽侦察的能力，简直让人绝望。没有镇魔九军在，真的能守得下魔都吗？盯着视频，叶小雪一脸的惨色。在高端力量上，先不说魔都所有强者能不能抵御得住，就说中间力量上，没有镇魔九军协助的话，明显无法匹敌。镇魔九军的每一名成员，哪怕是最低的士兵，都是黄金境的觉醒者，且最少要求都是 B 级异能，还必须是那种万里挑一的精锐。可以说，人类对抗魔物的中坚力量就是镇魔九军了。现在，身为魔都的直属镇魔九军之一的血杀军不在，拿什么来抗衡？驾驶着装甲车，博老无奈叹息：“太过急切于夺回疆域了。这近二十年来，咱们人类确实没有出现过一次如此大的危机，以至于竟然松懈了。以往就算外出征战。”血杀军也会驻留四分之二的力量镇守魔都，但这次为了夺回另一处宝地，确实太过冲动了。可这也是身不由己啊！魔物成长的速度与繁衍的速度比我们人类快太多了，唯有宝地才能让我们人类也快速成长起来。政府抱着孤注一掷的想法，也是为了博得未来。总之，这一次若是守下魔都后，确实要三思而后行了。哎，宝地。随着博老话落，苏莫眼眸一闪。关于宝地的知识，在上高中课的时候，老师也普及过了。这是一处能诞生灵能涡流的秘境，是一个独立的空间小世界。在宝地之内，天地灵能可谓是精纯无比，是能直接吸收、提升修为的那种，比吸收灵能时强了不止百倍。就仿佛置身于布满高等灵能石的世界，随便吸、修炼起来夸张无比。天赋强悍者在里面更是如鱼得水，能跨越式的晋升修为。那些顶级灵能矿脉，甚至传说之上的灵能矿脉，也基本是只有宝地里才会大概率生成。而在宝地之内。在精纯灵能长久的洗刷之下，还会诞生许多能力神奇的天才地宝。人类之所以能支撑这么久，达到如今能勉强生存下去的局面，就是因为早年间发现了宝地得以崛起的机会。所以
，政府才会如此重视宝地。一旦发现，必定会派最强军队镇魔九军前往开荒。但这一次显然是太过孤注一掷了，被魔物潜伏二十年的惰性迷惑，反将了一军。想着，苏莫悠悠一叹，现在这个局面，血杀军那边明显是无法继续镇压宝地了，只能火急赶回魔都。是宝地重要，还是魔都重要？不用想都知道啊。宝地虽然重要，是博得人类未来一线生机的关键，但根没了。就什么都没了。滴滴滴滴，爸爸爸爸，电话来了，爸爸爸爸，电话来了。这时，苏沫刚买的高科技手表响了起来，还是熟悉的铃声。看到是燕云打来的，苏沫连忙点开，一块虚拟屏幕顿时弹了出来。很快，燕云那张美艳的脸颊显露在视频上。这一次，他没有再说骚话了，而是一脸的凝重。弟弟，飞燕，你们没事吧？语气带着浓浓的关心。苏沫也凝重点头。老师。这边的情况，燕云深吸口气，我都知道了。且就这半个钟的时间，事态现在已经越来越严重了。南部六道战争堡垒被破，只差最后一道，魔都市将会直接直面这群魔物。不过好在的是，慕容前辈与顾前辈已经将那一尊魔王逼入其余空间了。虽然处于下风，但至少已经能将最大隐患隔绝了。且接下来，总部那边也下了决心，宁愿牺牲另外四大顶尖城市的防守力量，也要花大代价传送这魔九军过去，一定要保下魔都，牺牲小我，保护大我。冰灵王。慕容长空，吉王顾成风，果然魔都市的两尊封王强者也出动了，内心震惊着，苏莫五人都不约而同的松了口气。顶端力量出动，再加上更为稳妥的支援，若是这样，魔都的损失绝对能降到最小，甚至只要另外四大顶尖城市在这段时间不被趁机攻城，那就是大赚啊！就算被趁机攻城，也有自保之力，最多损失小一些。至于其余四大顶尖城市，也如魔都这般被那些险地的魔物一同设计围剿，不存在的。魔都这次绝对是个例外。要知道，自超凡时代以来，魔物都不是很团结的。若是真的都像这次这般合力设计，那人类早就已经灭绝了。也因此，魔都就是因为魔物这样的习性，才会疏忽大意，再加上发现了一处宝地，才被设计的。毕竟，谁能想到，本来就相互之间很不对付的一众险地，竟然会团结起来设计？经过这次后，人类各大城市必定会提防这点了。当然，目前还是要顶过这次的灾劫再说。好了，接下来就交给政府他们处理就行了。你们回学校吧。燕云神情认真道：“毕竟你们可是人类的希望，就算魔都真的被毁了，你们也不能有事。要是真的担心局势的话，政府那边已经打开官方的电视了，那里会进行直播报道的。”说完，燕云语气又是凝重至极的提醒道：“记住了，别去，就在学校待着。”如果真发生了什么事，咱们魔都大学有隐藏的传送空间阵，会保住你们的。苏沫与上官飞烟同时点头道：“知道了，老师。”当然，上官飞烟是怎么想的，苏沫不知道，但他绝对有点想法。一天一夜的厮杀，让他获得了大量的能源点，比那次获得灵能矿脉还多。回到学校，好好利用一波，再做打算。军方说了，黄金境以下最好不要参战，但提升一波后，他的实力允许呢。很快，装甲车改变方向。往魔都大学赶回，伯劳与燕云想法相同，一切以上官飞烟等人的安全为主。而且老爷吩咐过了，不许让小姐前往南部方向，必要的时候甚至要立马传送往别的城市。至于少爷，早就已经自己带队往南部赶去了，可谓是将老爷气得半死。半晌后，装甲车驶入了魔都大学，此时不少大二大三生也已经回来了，李天一与慕容子也在其中。这一次，两人其实表现也还算不错，但跟苏沫比起来，却是差的太多了。就连程武雄的表现都比两人好上许多。身为同一届的特招生，他们两人可能比不过苏沫这个变态，但被程武雄拉开了距离，内心自然是不甘的。此时，慕容子也下了装甲车，一双俏丽小脸布满了担忧。跟在一旁的管家这时安慰道：“没事的，小姐，有顾前辈携手，祖爷不会有事的。”慕容子闻言点了点头，随即踏入校门，正好看到了也刚好下车的苏沫，一双美眸顿时带上一丝复杂与不甘的神色。上次友谊赛。他可谓是最丢脸的那个特招生了，被那个男人一招秒了，昏迷被抬走，然后还在自家医院待了三天才能下床，丢脸死了。他一旁的管家乃是一名钻石强者，正好在看护自家小姐的时候，也瞅见了苏沫的变态厮杀。这位管家此时看到自家小姐竟然不甘的看向苏沫，于是摇了摇头。上次小姐被击倒了之后，家族里的老祖，也就是慕容长空，并没有生气，反而是欣赏起苏沫来，说小姐技不如人，不能怪谁。反而是一直夸赞着苏沫居然能破了自己的记录，甚至还说了哪天一定要请这位首席生来慕容家做客，好好打量下。感受到有人在注视自己
。苏沫转头看向，顿时对上那一双带着不甘的美眸，嘴角一抽，但还是点了点头。毕竟日后都是同学，且也没什么太大的仇恨，表面关系还是很有必要的。而且这小妞上次被自己秒了，也不知道慕容家的反应如何，会不会记恨自己，拥有封王强者的世家啊？不过转念一想后，苏沫又觉得自己应该是多想了。慕容家在魔都的风评还算不错，也就是那小妞性格不讨喜，跟娇生了点。其他的话倒是没什么黑点，应该不会做出以大欺小的行为。很快，苏沫等人便回到了宿舍。学弟，你已经一天一夜没休息了，现在应该也饿了吧？我去做些吃的。一进入十号别墅，上官飞烟就强打起精神，轻声道：“虽然眼角处还是挂着一抹担忧，但明显比叶小雪坚强多了，不像后者此时还是一副眼角泛红的柔弱模样。”苏沫摇了摇头。学姐，你也累了，我随便吃点就好了，先休息吧。说完，便先踏入自己的卧室了。卧室里，苏沫盘膝坐在床上，系统，帮我屏蔽下。接下来，他要好好提升一番了。博老这次为了保护上官飞烟，可是还在楼上守护着呢。一名高星钻石觉醒者，若是不好好提防下，哪怕是下意识感知，也能感应到不同寻常，还是要小心点为好。随着他话落，系统立即打开了屏蔽，一道无形的结界立马将苏沫笼罩其中。苏沫随即点开人物模板，宿主，苏沫修为，白银镜五星异能，阵阵之力 S 加三色霸气 S 五技，重刀九连斩，终极下品，小城游龙步低级上品，小城天罡魔拳终极上品，入门能源点， 1 7万八千五百人物模板，爱德华纽盖特，人物详情跟解锁程度可点开模板列表了解。看着能源点，苏沫满脸笑意。整整十七万，绝对是自己有史以来最多的一次了。而且，要不是这次杀的大多数都是一阶魔物，怕是还能获得更多呢。南部那边的战场我绝对要去，仅仅是一次佯攻的魔物潮就能让他获得十七万能源点。那在南部堡垒最少都是三阶魔物的战场，又会是何收获？虽然很是危险，甚至有殒命的可能，但富贵险中求，想让他就这样袖手旁观是不存在的。毕竟这种机会对别人来说可能是灾劫，但对于苏沫来说。只要不是十死无生的局面，就是赚能源点的天堂。且如果错过了这次机会，还不知道下一次是什么时候呢。所以他必去。想着，苏沫便点开了白胡子的人物模板。想要去到那处战场，只要拥有黄金境的实力就行。这对于本身便能抗衡一二的他来说，再好好提升一波的话，应该够格了。阵阵之力，解锁程度 171% 霸王色霸气，解锁程度 8%2% 武装色霸气，初级。解锁程度 40% 见闻色霸气，初级，解锁程度 20%9% 体术，解锁程度 16%1% 刀术，解锁程度 21%3% 经过一天一夜的厮杀，所运用到的能力竟然都有了不小的提升，阵阵之力增加了零，一见闻色从20一提升到了20 9竟然加了零八， 8, 差不多一点了呢。体术从原本的15 2到16 1同样也是差不多一点，刀术的话是增加的最多的， 2 3到21一，三刚好整整一点。看着面板上的变化，在感受了一番提升的力量与灵能，苏沫很是满意。虽然没有能源点解锁来得快，但是也已经很不错了。只要能不断变强，就是好事。接下来他开始认真的思考着，若是要前去战场，肯定是要暴露实力的。目前他暴露在外的阵阵之力，肯定是不能用了，暂时就先不提升。且这次。他是打算隐藏身份溜进战场，灾劫在前，军方现在恨不得人手越来越多，所以自然也不会检查什么觉醒证，戴个面具啥的混进战场，应该也稳妥了。先提升武装色吧，最少都是三阶的魔物，可不是说笑的。一旦被围攻，这防御肯定得够。思忖着，苏沫当即花费了六万能源点，兑换了 60% 的武装色解锁进度，加上原来的40 2% 直接解锁晋升到终极武装色，紧接着又花费二。八万兑换了 14% 的体术进度，达到30 1% 武装色配体术，绝对能将近身战力完全爆发出来。见闻色的话，也花费了三万，兑换 30% 进度。霸王色比较昂贵，但现在有钱，可以任性一下，兑换 2% 花费一。六万。至此，苏沫已经花费了十三万四千能源点，有史以来最大的消费。他小心脏都忍不住砰砰直跳着。阵阵之力，解锁程度17。百分之一，霸王色霸气，解锁程度十；百分之二，武装色霸气，终极，解锁程度百分之零；见闻色霸气，初级，解锁程度五十；百分之九，体术
解锁程度三十，百分之一刀术，解锁程度二十一，百分之三钉。由于宿主武装色霸气已解锁至终极，兑换价格提升，由一千点升至三千点。钉。由于宿主体术已解锁至百分之三十进度，兑换价格提升，由两千点升至四千点。听着脑海里的系统声，苏沫顿时一阵蛋疼。他之前就有猜测过，以后若是能力解锁到一定程度，价格会不会提升？毕竟，随着进度的不断提升，所获得的力量也就更加强大。按照守恒定律的规矩，必然会需要更多的能源点。果然，武装色提升至终极，接下来每百分之一就要三千点，体数百分之三十之后就要四千点。那以后最贵的霸王色与阵阵之力也到达一个程度时，岂不是更高干？压力三大呀！定，是否现在灌顶？听着系统的提示声，苏沫深吸了一口气，这一次的反馈绝对不小。是。轰！数股浩瀚力量瞬间涌入他的体内，霸王色霸气、剑纹色霸气、武装色霸气、体术、肉身之力、灵能之力、灵魂强度，全部都在灌顶着。苏沫就仿佛是一块海绵般，毫无阻碍的吸收着这些力量。特别是武装色跟体术，解锁至一个大阶段后，明显是最为突出的两个点。就单单说武装色，防御与攻击力不仅得到了提升，就连技巧的运用也在不断灌顶着。武装色硬化、武装色覆盖与缭绕、武装色外放等等，时间一分一秒的过去。苏沫静静盘坐在床上，体内的力量还在不断灌顶着，灵能修为更是在攀升。白银六星，白银七星，这种变强的感觉让苏沫陶醉不已。直至半个小时过后，这数股力量才逐渐平息下来，彻底消化。最为直观的灵能境界，直接达到了白银八星巅峰的修为。虽然看起来没有之前从黑铁六星跨越至白银三星那般夸张，但实际上，仅仅是这将近四星的提升。绝对要比那次蕴含的能量庞大数十倍都不止了。还没开学，我就晋升至白银八星巅峰了。苏沫一脸虚息，感觉是不是应该要找个适当的时机，适当高调一波了？不然这特门要是再隐藏下去，怕是一爆出修为就可以宣布毕业了吧？当然，这个也急不得，一切还是要有了足够的自保之力再说。作为一个稳重的男人，无意装杯可以，主动装杯那还是算了吧。又花一个小时巩固了一番力量后，苏沫随即点开了自己的高科技手表。一块大大的虚拟屏幕立即弹了出来，政府官方的直播报道此时也正如火如荼的进行着，同时全人类也都在紧张的观看着这一场战役。直播屏幕上，此时魔都南部的最后一道战争堡垒已经濒临坍塌，在那方天地里，各种元素能量与特殊毅力都在狂轰乱炸着。天穹上，超凡强者与魔物一方的人形魔将疯狂厮杀着，那毁天灭地的力量几乎都要把整片天地都给笼罩了进去。每一尊超凡。此刻都展开了自己的半领域，那无穷无尽的异能力量将空间都给轰得一阵扭曲，仿佛下一刻就会破碎一般。人形魔将们更是凶残，纷纷祭出自己的真身，血脉之力演化出本命神能后，都咆哮着冲入人类超凡强者的半领域之内，一点都不怂。而在下一云层处，则是钻石强者们的战斗，虽然没有超凡大能们那般震撼与毁天灭地，但同样恐怖至极。元素类的觉醒者那随手一挥的攻击，就覆盖了几千米的半空。一道道灵能剑气刀芒纵横呼啸而出，但凡落在大地之上，便是数千米的漆黑沟壑。四阶魔物那一尊尊几百米的身躯，同样矗立于虚空之上，硬撼着这些攻击，撼不畏死的不断逼杀向人类觉醒者。场面那叫一个惊险，稍有不慎，随时随地都有陨落的可能。在大地上，数以万计的三阶魔物与黄金觉醒者同样在拼杀着，但却是人类觉醒者被一方面压着打，每时每刻都有人牺牲，很是惨烈。苏沫看着这个震撼人心的画面。神情沉重到了极点，人类的超凡大能与钻石强者们能勉强顶住了对方的四五阶大魔物，但在黄金觉醒者的战力上，明显被魔物们单方面压着打，每时每刻都有人在死亡。而上一层的战斗中，人类一方的钻石觉醒者想要挽回自家黄金觉醒者的局面出手时，又会被四阶魔物趁机打杀，根本腾不出手帮助，只能焦急的看着下方的局面越来越糟糕。总之，战况很是不利，人类一方再次被逼退回战争堡垒。也因此，连同最后一道堡垒也当场坍塌毁灭，魔物们直面魔都了。正在观看着战况的全人类，此刻都是紧张万分，一些普通凡人更是吓得差点晕了过去。加油啊，魔都！再坚持坚持，镇魔九军已经准备就绪，顶住啊！太恐怖了，太恐怖了！往日里那尊贵无比的黄金觉醒者，竟然如同炮灰一般，说死就死！加油啊，一定要顶住啊，魔都！可恶！我也想要过去帮忙，看到同类被残杀，这股感觉实在是太难受了。现在只能等待镇魔九军的支援了。
我此刻就在魔都，不行了，我也要去南部。虽然我只是一名黑铁，但我绝不要看着魔都沦陷。楼上兄弟，别冲动啊！在官方直播间的左下角，是全人类能主动发言的弹幕栏。此时此刻，全人类都在为魔都呐喊加油着，一个个恨不得立即飞过来守护着魔都。当然，都是一些热血少年，大多数人还是面色惨白，被惊吓到了。就在这时，视频上的惨烈战场画面一转，来到了魔都的南部城区边缘。各位。魔都市南部最后一道战争堡垒被攻破，我方虽然损失惨重，但最终还是我们人类顶住了压力。因为镇魔九军焚天、骁龙、东元、紫耀四军已经完全抵达魔都市，此时此刻立即前往战场，将那群魔物彻底杀绝。请看，视频上一名女军官高昂且激动的声音响起，镜头随着她的视线转向一旁，只见在一条条宽阔的街道上，一辆辆灵能装甲车快速急冲向南部堡垒的方向，天空中。一辆辆战机也快速飞射而出，最引人注目的则是装甲车上与战机上站着的一位位高挺威武的身影，这些身影就如同一柄柄弥漫着煞气的刀刃一般，凌厉、霸道、彪悍。这是直播间里所有人的第一感官，内心震撼至极。身穿烈焰金纹战甲的是焚天军，银色龙纹战甲的骁龙军，青色刀纹战甲的东元军，紫黑星纹战甲的紫耀军。各位，这四大军团就是我们人类的最强军团。他们之内的每一名战士都是我们人类万里挑一的精锐，兵中之兵。此刻，就让我们随着这些战士们一同前往战场。随着女军官话落，镜头立即跟上一辆辆战车与战机。看着镜头上那一道道面无表情且冷酷无比的身影，苏莫一阵感慨不已，也被震撼到了。这就是镇魔九军吗？这气场与气势果然恐怖啊！他敢保证，这里面的每一名镇魔士兵都是那种铜阶里出类拔萃的存在，因为也只有这样的人才能凝聚如此气势。镇魔九军吗？日后各大学校的毕业生都会进行挑战选拔，我开始有点期待了呀！感慨笑着，苏莫当即站起身，然后走出自己的卧室。真正的战争此刻才刚刚开始，众人回来的时候已经是临近入夜了，所以此时此刻天色已暗。楼上叶小雪与上官飞烟两女或许是心弦绷得太紧了，又加上一天一夜没睡，此刻才过去没一会，便已经早早睡着了。苏莫悄悄走出十号别墅，然而。一道人影却是拦在了那里，博老一脸无奈的看着苏莫，苏小友，你要去哪？看着眼前这位老管家，苏莫眉头一皱，他就知道，若是离开，肯定是瞒不了这位老管家的，毕竟静坐状态下还有系统屏蔽，但若是离开状态，一个好端端的人不在了，老管家肯定会感应到异常的。直视着博老，苏莫轻声道：“战场。”博老闻言摇了摇头，正要开口劝说，但下一刻，一双眼眸却是瞪得滚圆。只见对面的苏莫身躯之内突然迸发出一股白银境界的气息，一双宛如星辰般的眼眸正凌厉至极的看着他。白银境，愣愣的看着眼前的少年，博老被震得不轻啊！若是他没看错的话，苏莫在那一场魔物潮的时候，还是一名黑铁六星的觉醒者吧？怎么这才一眨眼的功夫就白银一星了？这是隐藏修为了吗？能在他们这些钻石强者面前隐藏修为？这怎么可能？一时间，博老内心难以平静。感觉眼前少年是那般的神秘，不可揣测。他深吸一口气，凝重道：“苏小友，你这样的天赋，老夫更不能让你前去战场了。这样的妖孽，别说是小姐的交代了，就算是以他自己的决定，也不会允许让其过去送死的。”一个月晋升白银境，拳法、刀术、身法样样精通，实力超群。这样匪夷所思的天赋，足以追赶上那位传奇存在了。不出意外的话，绝对又是一尊封王强者。而且还是那种战力恐怖至极的极限蜂王。若是苏莫因为自己的一个疏忽决定而丧命，别说小姐会恨死他了，他自己都会恨死自己啊！对面苏莫也不再废话，突然暴冲而出，化作一道残影，瞬间来到博老面前。恐怖的肉身之力与灵能之力当即柔和在了一起，入门级天罡魔拳狠狠轰出吼，伴随着一声低沉魔吼，那狂霸至极的拳劲完全倾泻，瞬间就将周围的空气粉碎一空，然后带着雷霆万钧之势。朝着博老的面门轰去，身为钻石强者，博老自然反应的过来。苍老的手掌仿佛一道闪电架在苏莫的拳路之上，砰！然而，在稳稳接住这一拳后，这位老管家又再次愣住了，一脸难以置信的看向苏莫：“你收回拳头。”苏莫郑重道：“我不是那种会拿自己生命开玩笑的人，你放心吧。”博老说完，便绕过这位老管家，快速离去了。直到他的身影消失在别墅区，博老才回过神来，感慨一叹。绝世妖孽啊！很快，苏莫便出了校门。
换上了一身漆黑的战斗服与戴上漆黑面具的他，显得格外冷酷神秘。拦下一辆出租车，师傅，南部车站基地。这名师傅闻言，顿时脸色大变。兄弟，南部现在可是很危险的，保卫家园，人人有责。在心里，苏沫又补了一句：“顺便赚点能源点。”听到他的话，这名师傅肃然起敬，一脸佩服的看向苏沫：“上车，不收费。”这个时候，敢去南部的都是英雄啊。他只是一名普通凡人，载着这些英雄前往战场，是他唯一能做的贡献了。没一会儿，出租车便停在了南部的出城车站处。兄弟，加油啊！这位师傅助威了一声后，便重新驶回内城了。走进车站，此时此刻，一些从其余之地外出归来的黄金觉醒者也陆续赶到南部车站。政府下达命令了，就连外出的黄金觉醒者们同样收到了消息。所以，就算是不愿意，只要达到黄金觉醒者，就要火速赶往战场。跟上人流，苏沫立即上了一辆装甲车。由于他此刻没有再隐藏修为了，所以一车里的十名黄金觉醒者都疑惑地看向他。白银八星也要去战场，这不是找死吗？一名比较年长的老者这时好心提醒道：“阁下真的要去南部战场吗？”语气比较委婉，但意思已经很明显了：“保卫家园，人人有责。”说完，苏沫便不再说话了，静静坐在装甲车上。可他这话落下。却让的身旁那几名中年的黄金觉醒者低下了头颅，有些羞愧了。特么的，一名白银觉醒者都有这样的觉悟，他们竟然还一副不情不愿的样子，丢人呀！想着，这几名黄金觉醒者重新抬起头来，那一双双眼眸也不再露出抗拒的神情了，而是化为了决然。说得好，那名老者当即也拍手叫好道：“老夫我这次就算是牺牲了，也一定要将那群该死的畜生赶出魔都。若是我们这些老家伙都怕死了。”那还有谁来守护人类的未来？在老者一旁，一名国字脸中年也忍不住感慨道：“没错，咱们还是黑铁白银修为的时候，也是一些前辈在拼着性命保护咱们的呀，所以我们才能成长至今。做人不能忘本，现在应该轮到我们来保护年轻一辈了。”那几名刚刚一脸抗拒的黄金觉醒者，同样也被感染到了，顿时一脸羞愧的开口道：“听了这位白银朋友的话，当真是羞愧不已啊！什么时候开始，我等竟然已经变得不再是自己了？爱不管了，这次就算是死。”也要拼死一头三阶魔物，一定要保下魔都。剩余几名忐忑不安的觉醒者握紧了拳头，也都纷纷开口呐喊：“我的儿子一直以我为英雄，这一次我绝对要真真正正的当一次英雄，为了他，也为了我们的家，不能畏惧。”一时间，本是死气沉沉的装甲车上，画风突然一变，变得热血沸腾，一个个气势不断的在飙升着。看着众人，苏沫面具下的嘴角欲言又止，突然有些愧疚了起来。好吧，他老实交代。他苏某人只是不想被啰嗦，才随口口嗨的呀。诸位，千万别激动，能活下来，还要是尽可能活下来啊。可最终，苏沫还是不忍破坏这美好的氛围。毕竟，战场之上，高涨的情绪总比低迷情绪重要，不是？一辆辆装甲车很快冲出南部城区，跟上镇魔九军的步伐。车上，那名老者点开了政府的官方直播间，只见在直播间上，最先出发的镇魔九军已是快要抵达了战场。一些镇魔九军的将领更是踏空而去，早已介入了天穹的战斗之中。顿时间，在高端战力之上，从原本的勉强抗衡，开始反手围攻，追杀杀着一头头四阶魔物。而镇魔九军出身的每一尊钻石境将领，可谓是凶残无比，战力惊人，竟以一敌一，独自力抗那一头头恐怖的四阶魔物，一点也不虚。其中，一名身穿银色龙纹战甲的俊俏中年，更是以一敌三，同时力抗三尊四阶魔物。手持着一杆银龙长枪，这名俊俏中年浑身白光大帽，宛如一尊白色的太阳。此时此刻，随着他手中长枪不断挥舞，一道道枪芒瞬间化作一尊尊白色光龙呼啸而出。吼、哦！龙吟声震耳欲聋，那长达数千米的元素龙躯更是栩栩如生，当即便缠住三尊四界魔物，蕴含着的灵力枪芒立即绞杀着这四尊魔物的体表，后者摔鸣连连。这时。一道身穿血纹金边战甲的高挺身影来到这名俊俏中年的一旁，正是鏖战许久的楚狂。他此刻松了一口气：“阿峰，你们终于来了呀！”俊俏中年一边绞杀着三尊魔物，一边转头看向楚狂：“不来，看着你们死吗？”俊俏中年正是此次骁龙军的将军之一，全名沐风，与楚狂相同，乃是一尊名声显赫的统领。年轻之时，乃是帝京大学的特招生，被尊称为极光金龙，拥有 S 极光元素。极光神幻，钻石境九星巅峰的存在，战力之强，超凡之下几乎没有敌手。楚狂咧嘴一笑，我当然知道你这家伙不舍得我死，哼。
。冷哼一声，沐风当即转头看向被他枪芒光笼缠住的三尊魔物，冷漠道：“胆敢入侵我人类领地，杀我同胞，该死！”冷漠至极的声音落下，他身躯之上再次爆发出大量白光，如同九天落日一般。随着手中银龙长枪一指，漫天白光当即朝着三尊魔物射去。嗡嗡嗡！由极光神幻幻化而出的漫天枪芒，直接轰击在三尊魔物的体表，溅起大量鲜血。哈哈哈！杀呀！楚狂见状，随即也朝着几头四阶魔物杀去，战力同样强悍至极。而在另几处天穹，东元军、紫耀军、焚天军三军之中，同样有着这种狠角色。东元军的乃是一尊老将军，虽然已经年迈，但是一手刀一配合一能，照样将几尊四阶魔物压着打，一道道惊天刀气呼啸而出，斩得魔物处处挂彩。焚天君的则是一名青年，他一双眼眸之中缭绕着一团团金芒。虽然只有钻石三星的修为，但一双缭绕着金焰的铁拳也能将两尊四阶中期的魔物焚烧的悲鸣大叫，漫天金焰炸裂，恐怖至极。而且观其年龄，绝对的潜力无穷啊！最后一位则是紫耀君的一名女将军，身穿着一件凹凸有致的紫黑星纹战甲，虽然已接近三十，但却俏丽至极，又飒又美。死！他手持一柄长剑，娇喝一声。只见那一道道将他环绕的星光，立即融合成一道巍峨的紫色建筑。嗡，剑鸣声响彻天地，当场就将一尊在四阶魔物里都算得上是王者的神力魔猿给洞穿。恐怖！随着这些镇魔九军的狠角色加入战场，在钻石境的战场处，人类一方立即取得了绝对的优势，开始追着这些魔物杀了。当然，在魔物一方，同样有着几尊王者，但随着镇魔九军越来越多的将领加入，也开始被逼得狼狈不堪。哈哈哈，牛逼呀、啊！镇魔九军就是强无敌，师木将军，咱们帝京市的无敌将军，算是我上上届的学长了。好啊，只要等镇魔军完全抵达战场，这群该死的魔物绝对会被赶尽杀绝。一方有难，八方支援，这就是我们的镇魔九军，这就是我们人类的精神，绝对不会败的。直播间里看到这一幕的所有人类，此刻都是群情激愤的发着弹幕，简直比正在战场上的觉醒者们还要激动。装甲车上。苏莫眼露震撼的看着那一尊尊无敌的身影，这就是 S 级异能与其余等级异能的差距吗？那恐怖的战力让他差点都要怀疑，到底是不是同一个境界的存在了呢？真不愧是镇魔九军，人类最锋利的刀刃。一行人静静的看着直播，装甲车也很快逼近战场。半个小时后，终于一道道震耳欲聋的巨响传入苏莫耳中。车上的十名黄金觉醒者虽然一路上都在相互激励着，但此刻到达战场时，也不免开始紧张了起来。一个个呼吸开始变得粗重，苏莫见状提醒道：“诸位，没必要独自面对魔物，一同协助镇魔军就好了。”说完，他便率先跳下装甲车，然后全力施展着游龙步，仿佛一道黑色龙影般冲入战场里。武装色硬化，低喃着，苏莫战斗服下的身躯立即化作了紫黑色，防御与攻击力暴增。在他的前方，一名焚天军的精锐战士正在拼杀着一头三阶的巨型魔牛。巨型魔牛此刻全身冒着雷霆，大片雷蛇呼啸轰出，几百米的范围之内形成了一片雷域。然而，那名焚天军的战士毫无畏惧，手提一把大刀，横冲直撞着杀入雷域，一道道刀影呼啸斩出，抵消掉大量雷蛇，最终近身到那尊魔牛，长刀高举，嗡，一抹滔天刀影顿时在其长刀上生成，狠狠斩在牛躯之上。魔牛痛哼出声，一只牛腿直接被斩落而下。最终，在十分钟不到的时间，这尊三阶中期的魔牛直接被斩得奄奄一息。眼看着就要被那名黄金九星的焚天军战士一刀斩首，身后一声大喝声传来：“冰大哥，不用你出手，我来，你先去支援其余同袍吧。”半空中，苏莫右拳柔和了武装色、灵能之力、肉身之力三者的力量，伴随着一声高呼声，一记天罡魔拳当即朝着魔牛的头颅狠狠轰击而下。轰！只见。那尊魔牛的头颅直接被轰成了血雾，方圆几十米的大地顿时龟裂开来，形成了一个十米深的巨坑。叮，宿主斩杀了三阶中期雷电魔牛，获得968点能源。叮，宿主斩杀了三阶中期雷电魔牛，获得968点能源。系统提示声在脑海之中传出，让苏莫心情一阵舒爽不已。这特么三阶魔物得的就是多，而且还是简陋，这就更香了。白银八星。那名焚天军的战士此时并没有因为苏莫抢了他的人头而生气，反而是看到苏莫的修为后，冷酷的神情上眉头微皱了下，同时也有些诧异：苏莫刚刚的那一拳不普通呀，爆发出来的威能已经堪比一些黄金三四星的觉醒者了，是一尊妖孽。至少他身为一名焚天军的精锐战士，那。
哪怕是五大学府出身、万里挑一的存在，在白银八星的时候，也是不如眼前这位的。不惧生死，也要来保卫家园嘛，值得鼓励。小心一些！赞叹了一声后，这名坟天君战士又杀向另外一头三阶魔物了。苏莫当即跟上他的步伐。这位兵大哥与其余坟天君明显有所不同，身穿的烈焰金纹战甲上有着一团更为显眼的金色火焰，显然是一名小队长级别的存在。从刚刚的实力就可以看出。明显比其余黄金境的坟天君更牛逼一些，就抱他的腿了。很快，这位坟天君小队长冲杀至一头，即将吞噬一名人类黄金觉醒者的三阶魔蟒面前畜生，找死！大喝一声，这位老哥刀影擎天，狠狠斩在那头魔蟒的七寸处。扑哧，百丈刀影横扫而过，魔蟒直接从七寸处被斩成了两截，嘶吼连连。百米长的蛇身不断挣扎翻滚着，大地震颤。那名差点被魔蟒吞噬的魔都市本土觉醒者，顿时感激的看向小队长：“冰大哥，你先去救人，我来。”跟在身后，苏莫热血高呼着，又不要脸的来抢人头了。只见他右手武装色另一技巧运用而出，武装色缠绕，黑紫色气流不断溢出手臂，呈现螺旋气流升至半空，攻击力不断攀升着。吼、哦！受到溢出的武装色影响，一记更加恐怖的天罡魔拳当即从天而降，无色全境直接化作了黑紫色。然后准确无误的轰在了那魔蟒挣扎的头颅上，轰！魔蟒不仅仅是头颅，包括蛇身在内，当场被全境粉碎，大片血雾爆出，惊骂至极。便见到一个比之前更为巨大的深坑显露而出，烟尘滚滚，震动不已。叮！宿主斩杀了三阶中期泰坦魔蟒，获得947点能源。叮！此魔蟒已诞生了魔核，系统已帮宿主收取入储物戒指里，收起全境。跳至一旁的苏莫嘴角微翘，果然有魔核。魔物一旦达到了三阶，部分血脉之力浓厚的魔物是可以凝聚出魔核的。魔核乃是一尊魔物的精华所在，融合了血脉之力与灵能之力。人类甚至可以利用魔核来修炼，虽然没有灵能石那般纯粹，还要小心翼翼的吸收，但也是一种不可多得的资源啊。若是那更高级别的魔核，如四阶乃至五阶魔将的魔核，还有着种种神奇功效呢。现如今，很多黄金觉醒者。更是会拿魔核与灵能石一同修炼，也是昂贵资源之一。意念深入储物戒指里，看着那枚拳头大小、宛如宝石一般的魔核，苏莫意念问道：“系统，若是你吸收魔核的话，是指吸收里面的灵能之力，还是魔物所凝聚的血脉之力已成为实体，算是能源，能完整吸收？”闻言，苏莫笑了，真的笑了。他嗅到了一丝商机。要知道，很多觉醒者都是小心翼翼的，只吸收灵能之力而已，剩余的魔核。那其中的血脉之力，人类根本无法吸收，会被反噬的。所以，大部分觉醒者都会将魔核廉价卖掉，当成装饰品，甚至扔掉。而系统却是能完全吸收魔核之内的所有能量，化作能源点。如果苏莫将这些魔核大量收取的话，那哈哈哈哈爽啊！想着，苏莫都要忍不住仰天大笑了。当然，身为一名沉稳的男人，他还是忍住了。现在还是简保卫家园要紧。那名坟天君的小队长此刻深深的看向了苏莫。不是因为后者又抢了他的人头，而是这名白银八星的家伙所爆发出来的战力，竟然比之前还要变态了他。他这真的是白银八星的修为吗？他们焚天军里那些 S 级异能的妖孽战士都没有这家伙夸张吧？此时，这名小队长已经确认了，眼前这戴面具的家伙绝对是 S 级异能的拥有者，而以观其漆黑面具外的那一双深邃清澈的眼眸，绝对是一名年轻人。难道是学生？这样的天赋，没准还是魔都大学的大二、大三学生。应该是想要历练的吧，暗暗想着，这名焚天君的小队长已经对苏莫升起了保护之心。这样的妖孽一旦成长起来，绝对能成为像他们那尊焚天君的青年将军一样强无敌。特么可不能夭折呀、啊！他一个闪身，当即来到苏莫面前：“小兄弟，等等，一定要紧跟在我身后，咱俩配合着来。我主公，你从旁协助，想历练是好事，但也要量力而行，知道了吗？”很快，这位老哥就招呼了几名焚天君的战士过来。形成了一个小团队，隐隐将苏莫保护在中间。好家伙，苏莫顿时有点受宠若惊了。特莫本来想摸鱼捡漏的，现在竟然被传闻中的镇魔九君保护了，还能光明正大的捡漏。嗯，真香！厮杀继续，跟在这个焚天军小队里，苏莫那叫一个舒服呀！诸位焚天军的兵哥哥们两三下将魔物蹂躏的奄奄一息后，他立即自告奋勇将其斩杀。叮，宿主斩杀了三阶初期黑灵狐，获得720点能源。可惜的是。魔核不是那么容易出的。半个小时过去，苏莫就这样跟在诸位兵哥哥的身后，斩杀了至少四五头三阶魔物，终于又在一头三阶中期的魔熊身上获得了一枚魔核。而诸位焚天军的战士
，此时也完全将苏沫当成了一员，被后者那干净利落的果决手段，还有那变态至极的天赋给折服了，甚至就连配合也宛如原本就是焚天君的一员般。五人所过之处，魔物纷纷被斩杀当场，要多效率就有多效率。在苏沫一记突袭，一众焚天君的兵哥哥以雷霆万钧之势斩杀了一尊三阶后期的魔物后，队伍里几名焚天君的老战士忍不住开口了：“可以啊，小兄弟。”老哥，看你刚刚那个突袭的动作，完全不像一个历练的学生啊！没错，就小兄弟刚刚那个反应与意识，我都不一定做得出来呢。年少有为啊，你这样的天赋都已经能与木将军比肩了，甚至咱们军人没什么不好说的。我敢打包票，小兄弟以后若是成长起来，加入镇魔九军，一定比木将军还强。对了，小兄弟，要不要加入我们焚天军啊？面对一众焚天军的称赞与邀请，苏沫笑道：“保家卫国的最强利刃，可以说是每一名年轻人的梦想呢。”镇魔九军，我以后肯定会加入的，但还不是现在。那名焚天军的小队长全名叫做周华，闻言笑着点头，没错，现在还是学业要紧。老哥也不过问你是哪所大学的，但是以后要是毕业了，可要多多考虑咱们焚天军。苏沫这样的妖孽，在以后镇魔九军肯定要进行一番争抢的。毕竟，若是能得到这样一尊妖孽存在，一旦成长起来，绝对会是一名无敌将军。而拥有这样的存在，所在的镇魔九军肯定成就会越来越高。排名也会越来越靠前。没错，镇魔九军虽然是保卫国家的存在，但也是存在竞争关系的。如今排在第一位的，就是那最强的弑神军团，不管是功勋、战绩还是战力，都是排在第一位。常年出征在外，战无不胜，勇猛无敌，为国家夺回一块又一块的疆域。可以说，弑神军团里就没有一名弱者，最少都是 A 级异能的存在。也因此，其余八大军团无时无刻不想超过弑神军团。这是他们身为军人的目标，而想要超过是神军团，需要人才。苏沫就是这样的人才，超级罕见的人才，是神军团都想要争取的那种。周华现在能第一时间接触到这样的人才，自然想要为焚天军的未来争取下。虽说苏沫以后不一定会加入他们焚天军，但至少要给其一个好印象，不是？而且他们焚天军也不差，排在前五，同样勇武无敌。看着周华，苏沫点头道：“周大哥会考虑的。”他第一次接触的镇魔九军，就是焚天军的这几位老大哥，对这个军团的印象蛮不错的，以后确实值得考虑。得到苏沫的回答，周华等人内心一阵欣喜。看苏沫那是越看越顺眼啊，将其围在中间，好像生怕他们未来的大将军受伤一般。就这样，一行六人继续疯狂且效率的厮杀着。此时官方直播间里，随着镇魔九军的介入，那名女军官正慷慨激昂的高呼着：“各位，这就是我们的镇魔九军。”我们人类的最强之刃，话落，直播间里的弹幕也在此刻变得轻松愉快了不少。这时，镜头在一处处战场划过，突然落在了一个焚天军的小队上，正是苏沫六人。只见画面上，由周华带领下，六人所过之处，没有任何一头三阶魔物能抗其锋芒。苏沫那与五名焚天军迥异不同的身影混在其中，极其显眼。那恐怖的战力与配合，完美的融入几位焚天军的战士小队里，甚至被簇拥着。这一幕让直播间里的众人都是震惊了。卧槽，这老哥好猛啊！竟然能融入镇魔九军里。战场上，好多黄金觉醒者的大佬都吃瘪被救。这位道好，隐隐成为这个镇魔九军小队里的主力了。牛逼啊！他应该也是一名很强的黄金觉醒者。我靠，这位老哥的肉身之力好猛！那缠绕着全身的黑子气流是什么异能啊？看他的破坏力，这一拳一脚都能开山断河了吧？应该是一名强化类的觉醒者。由于是直播的关系，众人只能看到苏沫那夸张至极的破坏力，无法得知其修为。被认为是黄金觉醒者也正常，甚至就连一些正在观看直播的钻石金大佬都如此认为。不过，若是让他们知道，这位能开山断河的大佬其实只是一名不被允许参战的白银镜觉醒者的话，不知会作何感想。怕是三观直接小崩了呀！战场上，丁宿主斩杀了三阶初期烈焰魔猴，获得752点能源，摇了摇头。苏沫一脸无奈，这魔核的产出几率确实小，大概杀个十头三阶魔物才获得三枚，十分之三的几率。暗暗想着，突然前方一处战场吸引了他的视线，只见在前方，一个觉醒者小队正在拼杀着一头明显比其余三阶魔物还要巍峨巨大的魔物，显然是一尊三阶后期巅峰的 BOSS。而那觉醒者小队，苏沫还认识，正是上官青红，他的大舅子所率领的战队。此时。上官青红浑身包裹在一件漆黑魔铠里，双手持着两把冒着黑光的狰狞长刀。嗡嗡嗡！只见他黄金八星的气息狂涌着，魔铠上一团团黑光不断冒出，狰狞而恐怖。
，几乎填满了附近几百米的范围。且在下一刻，化作一柄柄与他手中相同的魔刀，但却要大了无数倍。刀鸣声嗡嗡作响，很快，伴随着上官青红一声长啸，这每一柄都恐怖无比的擎天魔刃，全部射向那尊三阶的 BOSS 魔物。每一次划过，就是带出一大片鲜血，伤口上更是有魔气蚕食着这尊魔物。苏莫这时连忙看向周华：“周大哥，走，我们过去协助。”说完，便朝着上官青红等人的战场杀去了。周华一愣，有些懵逼。眼前那一对年轻的觉醒者小队看起来很猛，特别那为首的魔铠年轻人，甚至比他还要强不少。配合其余也不弱的队友，应该能将那头魔物斩杀的。应该，或许，可能不需要他们帮助了。可看到苏莫已经冲了过去，周华只能带队跟上。毕竟眼前这位有可能是他们未来的大将军啊！冲在路上，苏莫此时眼眸里全是那一头三阶的 BOSS 魔物。没错。他当然不是担心他大舅子的安危，而是为了抢人头啊！开玩笑，三阶的魔物 BOSS 绝对能爆出好东西的，所以肯定要抢他丫的。前方，上官青红等人所面对的那头三阶魔物 BOSS 乃是一尊恶类魔物，且还是恶类里极强的天凯魔恶。他巍峨的身躯高达百米，从头到尾部更是长达百丈，宛如一座小岛，横亘在大地上。他身上布满了宛如铠甲般的青黑色鳞片，此时正一直抗衡着上官青红的那一柄柄魔刀。虽然已经被刮破了不少伤口，但却没有致命，还是凶残无比的逼杀向上官青红众人，砰砰砰大的随着他的一次次踩踏，纷纷龟裂开来，仿佛百级大地震，嘴中更是顺发喷吐着一颗颗恐怖巨大的水弹，抵消着那些黑气魔刃。杀你！在其前方，上官青红嘴角轻咧，手中两柄狰狞魔刀随着灵能催动，不断延长而出，化为了两柄长达五十米的长刀，然后一个人与天凯魔鳄拼杀在一起。当当当，铿锵之声响彻。虽然上官青红显得是那般的渺小，但手中之刀却是横扫劈斩着，与魔鳄那强而有力的前肢不断碰撞厮杀，大地在一人一魔脚下龟裂蔓延。半晌后，上官青红连同天穹上的那一柄柄擎天魔刃，直接将魔鳄杀退而回。甚至在一记恐怖的异能武技后，那魔鳄相对比较柔软的前肢当场被斩断，血流成河。大兄弟，我来助你！也正在此时，苏莫的身影终于介入了战场。只见他抓住时机，趁着天凯魔鳄断肢吃痛间，右拳武装色全力释放。吼！伴随着黑子气流的武装色不断溢出，一记响彻着魔吼声的天罡魔拳从天而降，对准着那魔鳄的大大脑袋狠狠轰去。砰！狂暴的拳劲瞬间涌出，透入魔鳄的头颅，整个恶身承受不住这股巨力，当场映入大地里。本就破烂不堪的大地，方圆百米直接塌陷而下，使得上官青红都要连忙跳开了。此时。上官青红魔铠下的脸很黑，这什么情况？这突然出现的家伙想要干嘛？干！吓老子一跳，闪身至苏莫一旁。上官青红一脸不爽道：“兄弟，周围大把魔物，你这苏莫头也没回，语气热血至极，敷衍道：‘一方有难，八方支援。我见这头魔物蛮猛的，怕你们搞不定，前来协助。’语气要多敷衍就有多敷衍。”说完，便跳入深坑里，继续杀向魔鳄，趁他病要他命。三阶 BOSS 的奖励仿佛已经在向他苏某人招手了。原地，上官青红嘴角一抽抽的，他们搞不定。操！老子刚刚可是斩了他一条前肢，你他妈不来，立马就能斩了他！恼怒的想着，可随即他瞳孔却是一缩，感应着苏某身上的气息，脸上逐渐露出惊骇之色。这家伙白银八星，刚刚没注意，现在细细感应下，这突然跳出来的家伙竟然是白银八星的修为。那一拳是这家伙轰出的。一时间，上官青红内心难以平静了。白银八星轰出黄金境高星的实力，自己从前做得到吗？拼尽全力，或许能做得到，但事后肯定后继无力。可眼前这家伙，特么竟然还能跳下深坑去战那头魔鳄，说明还有余力。这第一次，上官青红的自信心动摇了。哪怕是学院里那位排在风云榜第一的家伙，也没有给予他这样的压力啊！内心震撼的想着，上官青红也跳下深坑，追上苏沫的身影。此时。周华等人也赶到了现场，与上官青红众队员一同来到深坑一旁，看向下方。那名上官小队里的漂亮女子这时看向周华：“长官，那家伙是突然介入战场，然后搞出这样的动静，而且还是白银觉醒者，他们也被震到了呀！”周华一愣，厚着脸皮道：“我兄弟。”一旁的几名焚天军老战士顿时一脸羞红：“刚刚认识的兄弟，队长，你脸皮有些厚啊，下去帮忙。”很快，周华也跳入深坑里。滔天刀影浮现，加入苏莫两人的战场。那头魔鳄此时在狭窄的深坑里，庞大的身躯根本难以动弹，再加上前肢被斩，只能被苏莫与上官青红虐杀的份。
。而随着周华的介入，伤势更是重上加重。死，最终在苏沫眼疾手快之下，一记酝酿已久的、更加狂暴的天罡魔拳，直接轰爆了这尊魔恶的头颅，让周华与上官青红再次震惊了。这家伙还保留了实力。定，宿主斩杀了三阶后期巅峰 BOSS 天凯魔鳄，获得 1,598 点能源。外加特殊奖励终极上品魔刀邪月一柄，同时一枚明显更大的魔盒被系统收入储物戒指里。听着系统的提示声，苏沫站在魔鳄的尸身上，爽啊！意念一动，他连忙看向储物戒指里的魔刀邪月。只见在储物戒指里，一柄浑身漆黑、长达两米多、带着古朴血月纹路的官刀静静悬浮在那。魔刀邪月，官刀类大刀，终极上品之中的宝刀，足以比肩高级下品属性神兵。特性。可吞噬敌人的血肉，甚至自己的鲜血，来不断提升邪月的锋芒。血肉越多，锋芒越盛。好刀，苏沫眼眸闪烁着兴奋，终于来一把自己趁手的武器了。他现在的那把低级合金官刀，随着肉身之力越来越强悍，早已不趁手。本来等这次魔物潮过后，他还想买一柄最少都是终极的刀呢。现在好了，直接系统出品，不用买那些垃圾刀了，而且还是一柄提前拥有属性的刀。爽，幸好。抢了大舅子的怪，不然他就失去一把宝刀了呢。心情愉悦至极，苏沫看向上官青红，都是满满的亲切了。周大哥，咱们协助很到位，走，继续保卫家园去。最后朝着上官青红点了点头，苏沫便是招呼着周华，跃上深坑，继续杀怪去了。好，小兄弟，当真是人民好战士啊！哈哈，大笑着，周华立即跟上苏沫的步伐。他此时此刻真的被苏沫折服了，这样的实力，绝对的封王之姿啊！身后，上官青红也跃上了深坑，看着那道与诸位焚天君远去的背影，内心难以平静。半晌后，他看向一旁的漂亮女子：“青，你觉不觉得那家伙的身影有些眼熟？听你这么一说，还真有点。你熟人吗？在我认识的人里，应该没有这样一尊狠人。爱我自信心受挫了，难受。此时，在魔都市中央一栋高楼的精致议事大厅里，一张八边形议事桌上，一名白须白发的老者正不怒自威地坐在一张座椅上。”他的周围，七张座椅上，此时正倒映着一道道模糊的虚拟人影。每一道虚拟人影，哪怕是看不清面貌，但单单是一个细微的动作，都透露着威严。在议事桌的中央，一块立体的屏幕矗立在那，正播放着战场上的一切战况。白须老者此时看着屏幕，微不可察的松了口气。对于老夫接下来的决定，你们觉得如何？随着老者话落，最左边的一道修长虚拟人影率先开口道：“我赞成龙老的决定，此次咱们付出的代价。”实在是太多了，必须要争取更多。另一道佝偻着身躯的虚拟人影则是摇头道：“太冒险了，我们不知道魔都周围的各大险地里还存在着什么。这次魔物们的谋略必须要敲响警钟，不能太过冲动。保下魔都已经是最好的结果了。”闻言，白须老者皱了皱眉，没说什么，而是看向剩余的四道虚拟人影。四道虚拟人影里，一名身材凹凸有致的人影斟酌片刻后，开口道：“事已至此，我支持龙老的意见，但也要谨防下。”留下一支镇魔军镇守魔都，以防突变。由令三军带领杀入险地之内，趁那群魔物没反应过后，反将一军大概清扫一遍，为魔都争取接下来数年时间的和平。我也同意龙老的决定。这一次魔物们的行动有些诡异，有必要调查一番，特别是那能屏蔽侦查的能力。最后，所有人都看向了剩下的那道坐姿霸道的人影。身形霸道的人影看向白须老者：“龙，若是此次出现意外，你可愿意接受全责？”白须老者重重点头。见状，霸道人影也点了点头，继续开口道：“雪沙军寻到的那处宝地，尽快镇压，这样才能弥补这次的损耗。还有培养计划必须升级，我们已经没有时间再慢慢等待了。那些地方的危害程度，你们都知道的。等此次各所大学的新生大赛过后，立即执行。”话落，包括白须老者在内的所有人都沉重点头。战场上，随着镇魔九军的完全介入，战况逐渐好转了起来。不管是天穹宇宙上的超凡之战，还是云层下的钻石境战场。包括大地上的黄金境战场都开始全方位碾压了，毕竟这可是全人类最强的军团啊！一下子传送来了四个魔都周围的险地，仅仅只是魔物们的前线堡垒，根本不可能战胜得过四大军团的合力绞杀。苏沫跟在周华五人身后，每次击杀魔物时，诸位老哥都会将大部分机会交给他，所以他的收获速度比在那次魔物潮增长的还要迅猛。再加上魔盒的获取，这一次过后绝对能超过。定。宿主斩杀了三阶初期嗜血灵马，获得775点能源。很快，在斩杀了一头三阶魔物后，在苏沫的见闻色覆盖下，他竟然又发现了一尊三阶后期巅峰的 BOSS， 
，是一尊狂风狼王。这尊狼王此刻鸡贼的很，速度快如闪电，周身带着呼啸狂风，避开了所有的镇魔九军，竟专门找那些落单还有很弱的黄金觉醒者蚕食着。这才没一会儿，他又杀入了一队黄金觉醒者小队里。一名黄金四星的觉醒者反应不及，直接成为了他的食物。而且这个倒霉蛋苏莫还认识，包括那一个觉醒者小队。正是跟苏莫一同前来战场的那十名觉醒者，只不过那三名被他鼓舞的热血沸腾的其中两名中年觉醒者，已经被狂风狼王瞬杀了。周大哥，走！苏莫等人看到这一幕，顿时脸上一片杀意。这头三阶魔狼太过狡猾了，若是再任由他这样下去，还得了？二话不说，在周华的带领下，六人冲向狂风魔狼。而在周围，不少镇魔九军的战士也发现了这一幕，也都纷纷杀来，出口。找死！就在魔狼想要继续吞噬另一名觉醒者时，周华那恐怖的百丈刀影已是朝着他劈斩而下。然而，这尊王者魔狼真不愧是以风元素血脉之力为剑掌的魔物。只见他周身一道狂风呼啸着，下一刻，他的身影仿佛一道风一般，轻易躲开这一道斩击，撕了刀影落空，直接将大地撕裂开来，形成了一道数百米长的沟壑，威势是很猛，但却没有击中。魔狼那狼脸上顿时露出一丝人性化的不屑。仿佛在嘲笑周华一般，然后一张巨大的狼嘴继续朝着那名黄金觉醒者吞噬而去。周围正在逼近的镇魔九军此时脸色大变，他们若是想杀了这尊魔狼，其实很简单，只要一同出手，全部攻击倾泻而去便好。但此时那一对黄金觉醒者正在那，绝对会波及到他们的。这头魔狼或许便是意识到这一点，才这么肆无忌惮地吞噬着一些落单的觉醒者的。嗡！就在这时，一道无形波澜朝着魔狼覆盖而去，霸王色霸气。此时，苏莫的精气神高度集中着，为了不波及到其余人，他几乎是咬着牙催动霸王色。在危机关头，终于是险之又险殿凝聚出这股精准的王者之气。只见那头狂风魔狼被霸王色覆盖，咬向那名觉醒者的身躯，明显一僵。狼眸中露出恐慌与不解，周身狂风呼啸，试图挣扎破开霸王色的束缚。苏莫咬着牙坚持维持着霸王色，大吼道：“周大哥，快！”他动弹不得了，三秒时间。在所有能力中，他的霸王色可以说是解锁最少的。此刻能镇住比他境界高如此之多的狂风狼王，已经是很吃力了。五秒，最多五秒就会被挣脱，可五秒时间对于一众镇魔九军来说足够了。听到苏莫的暴吼，再看向那身躯不断颤抖的狂风狼王，周华虽然震惊于苏莫的手段，但也不再犹豫，全身灵能催动之下，刀影再次升腾而起。其余赶来的镇魔九军也都纷纷爆发威能，目标直指狂风狼王。一时间，这头狡猾的狼王那狼眸里全是惶恐。远处，苏莫眼眸闪过一丝兴奋，又是宝贝啊！而也就在狂风狼王被定住的这片刻功夫，那名满脸绝望的觉醒者也反应了过来，包括剩余的七名黄金觉醒者，都是一副劫后余生的神情，一个个慌忙闪至一旁。一众镇魔九军的攻击也在此时降临，滔天刀影、元素攻击、巨大化的兵器抛掷，各种各样的狂暴攻击全部轰击在狂风狼王那巨大的狼躯上。轰轰轰轰！鸣声迭起，烟尘滚滚。嗷、哦、呜！只听在烟尘里，狂风狼王一声悲鸣传出，狼躯上多出一血，血肉模糊。周华那道滔天刀影更是直接斩入了他的身躯之内，差点腰斩。苏莫也不再犹豫，连忙冲杀而上，再不上就要被其余镇魔军下一波攻势斩杀了。远远的，他一跃而起，见闻色精准无比的锁定住狂风狼王的头颅，身躯宛如一道巨弩般蓄着力，狂暴全境凝聚。黑紫色武装色不断旋转蔓延，下一刻，砰！武装色外放，隔着百米之远，那狂暴至极的全境直接伴随着外放的武装色，狠狠轰在了狂风狼王的头颅之上。那挣扎着要起身的百米狼躯再次被压趴在地，大地震颤。而这仅仅只是苏莫的第一波攻势，只见他的身躯借助着下倾之势朝下方直射而去。在临近狂风狼王的头颅之时，身躯一阵翻转，右腿黑紫色武装色缠绕狂涌，死。一记携带着雷霆万钧之力的腿斧，当即凶残至极盖压在那狼头之上，咔嚓，砰，轰隆隆，先是头骨断裂的声音响起，随即便是一阵地动山摇，那狂风狼王的头颅竟然直接被苏莫一腿给踹爆了。定，宿主斩杀了三阶后期巅峰 BOSS 狂风狼王，获得 1,618 点能源，外加特殊奖励终极上品身法，风之身一步，身法嘛还不错。苏莫一阵欣喜，他的游龙步已经无限接近大成。若是再结合这部更加高级的身法武技，变化绝对会更多。风势助游龙
游龙部的峥嵘，风之深的无形无相，相辅相成，无敌。老弟，你这一脚真猛！周华这时闪身至苏沫一旁，看着脚下狂风狼王的惨状，咂舌不已。他毫不怀疑，若是这一脚抽在他的身上，自己绝对不会比这头狂风狼王好上多少。下方，那剩余的八名觉醒者此时也看向狼王上的苏沫，本想要感谢一番的，可当看到苏沫那一身装扮时，尽皆一愣。是他，八人中。那名最开始在装甲车上劝说苏沫的老者，此时一张老脸直接懵逼了。本来一开始他们还想将苏沫拉入十人小队，但后者下车就不见人影位子，他们还担心着呢。结果自己等人却是被这位给救了，还特么是个扮猪吃虎的大佬。干！原来小丑竟是他们自己。八人愣愣的看着苏沫，注意到下方的视线，苏沫朝着这几位倒霉蛋点了点头，便继续跟着周华远去了。系统，帮我入门风之身。定。需要消耗一万能源点，是否继续？是。话落，关于风之身的入门技巧，顿时一股脑的融入苏沫的脑海之中。正在疾奔中的他，只感觉周围的风好像变得亲切了，仿佛身躯融入风里一般，身子变得轻盈无比，每一个动作都没有再受到风力的阻碍。风之轨迹竟化作了他的本能。此刻，苏沫的身形变得极其飘逸，双脚跨越的频率明明很小，但速度却是比之前还要快了。一旁的周华自然也注意到了他的异变，可此时此刻，这位小队长明显已然习以为常，或者说已经妈了，被苏沫那层出不穷的手段与实力给震妈了。可恶！真希望这臭小子现在就加入咱们焚天军啊！暗暗的想着，周华当即继续带队杀向其余三阶魔物，刀锋所过之处，所向无敌。时间悄然而过，随着镇魔九军的勇武厮杀，三天三夜的时间，这批来犯的高阶魔物们终于是顶不住了。人类。我们魔物是无穷无尽的，不用多久，将会再度杀来。你们耗得起吗？哈哈！这时，一道猖獗恢宏的声音在天穹之上传开，而随着这狰狞桀骜的话语落下，天穹上方的四阶魔物与五阶魔将们直接掉头就跑。至于下方的三阶魔物，早已经被屠杀的差不多了。且四阶魔物与魔将的远去，这群三阶魔物更是被腾出手的人类强者们愤怒瞬杀，没一会便一只也不剩了。看得苏沫那叫一个肉痛，妈的！虽然这三天三夜他已经是收获满满了，但这剩下的也是肉呀！焚天军、紫耀军、骁龙军听令，杀入险地，所过之处片甲不留。东元军留下，镇守魔都。杀！也就在魔物们远去不久，天穹之上再次传来一道恢宏之声，带着滔天的煞气。这次乃是人类超凡发出的，一辆辆战斗神机直接飞来战场处，三军立即登上战机。三天三夜的厮杀，他们一点也不显疲惫。反而煞气重重，比之来时强盛数十倍不止。周华不舍得看了苏沫一眼，老弟，老哥走了，记得以后毕业时要考虑考虑咱们焚天军呀。老哥可是很喜欢你啊！几名一同战斗了三天三夜的老战士们也都拍了拍苏沫的肩膀，随即跟着跃上战机。原地，苏沫目送着三大军团远去，眼里带着羡慕。他其实还没杀过瘾的，恨不得也一同杀入险地，但上头不允许，没办法呀。这次机会过后。也不知道要什么时候才能这么轻松的收割能源点了，奋出意念。苏沫当即打开了系统界面，宿主，苏沫修为，白银镜八星巅峰异能，阵阵之力 S 加三色霸气 S 五 G， 重刀九连斩，终极下品，小城游龙步低级上品，大城天罡魔拳终极上品，入门风之身终极上品，入门能源点4 5五万六千一百人物模板。爱德华·纽盖特，人物详情跟解锁程度可点开模板列表了解。游龙部大成了，但跟那尾数长长的能源点比起来，吸引力显然是不够的。看着高达40多万的能源点，苏沫此时有些飘飘然了。系统，以我现在的能源点，能否考虑第二个人物模板了？定，宿主目前还未达到抽取第二个人物模板的资格。仿佛一盆冷水，瞬间泼凉了苏沫那颗飘飘然的心。他面具下的一张俊脸，很是无语。都特么四十多万了，还不能考虑第二个最强人物模板？嘴角撇了撇，那需要什么条件？定，抽取第二个人物模板的条件需要两个。第一，爱德华·纽盖特人物模板要求：阵阵之力需解锁至 40% 之四王色霸气，解锁至 45% 之四装色霸气，解锁至终极 20% 之二见文色霸气，解锁至终极 20% 之二体数，解锁至 40% 分之四刀术，解锁至 40% 分之四第二。需要100万能源点，两个条件达标，即可抽取第二个最强人物模板。苏沫此时的脸已经是黑如锅底了，比他的面具还黑，这特么搞几吧？
，不爽的点开白胡子的人物模板与解锁兑换比例。苏沫黑着一张脸，暗自计算了起来。当前解锁白胡子解锁进度阵阵之力，解锁程度十七，百分之一，霸王色霸气，解锁程度十，百分之二，武装色霸气，终极，解锁程度零，百分之二，见闻色霸气，初级，解锁程度五十，百分之四，体术，解锁程度三十，百分之四，刀术。解锁程度21 3%。白胡子人物模板解锁进度兑换列表阵阵之力，解锁 1% 需要1万能源点霸王色霸气，解锁 1% 需要 8,000 能源点初级武装色霸气，解锁 1% 需要 1,000 能源点终极武装色，解锁 1% 需要 3,000 能源点初级见闻色霸气，解锁 1% 需要 1,000 能源点体术，解锁 1% 需要 2,000 能源点3 0之三之后，解锁 1% 需要 4,000 能源点刀术，解锁 1% 需要 2,000 能源点阵阵之力，他现在是17。百分之一要达到百分之四十，先不说达到跟终极武装色还有体术那样的大阶段时会提升兑换价格了，先达到百分之三十就需要十三万能源点。霸王色现在是十，百分之二兑换百分之二十的话就是十六万能源点。终极武装色百分之二十，百分之一需要三千点，需要六万。初级见闻色百分之五十升至终极，百分之一需要五万，然后是到达大阶段的价格，又是一个百分之二十，同样需要六万体数，目前是三十。百分之四升至百分之四十，价格提升后也就是四万。刀术二十一，百分之三也先达到百分之三十，就是一八万。这特么加起来就是五十一八万啊！而且这其中阵阵之力、霸王色、刀术，还只是算了大阶段之前的百分之三十，后续达到了大阶段的程度，提升至百分之四十的话，想必又是一大笔开销。再加上那一百万的抽取费用，可能就超过二百万了呀！苏沫突然感觉。他这四十多万，啥也不是，干，早知道就不问了，伤感情。宿主，你兑换的都是位面最强之人的模板，获得的力量也都是最强的，这点能源其实不算什么。等你解锁更多的人物模板之后，你就会发现一切都是那么值得。系统难得的安慰了苏沫一下，苏沫黑着脸不爽道：“李是这么个理，但我穷啊。”摇了摇头，他决定不再过问模板的问题了。在他还没存够一百万能源点之前，绝不过问。收回心神，苏沫重新扫向此时的战场，一片狼藉，尸山血海，大地坑坑洼洼。虽然获得了胜利，但却是惨胜。在镇魔九军没有赶来之前，那短短的几个小时时间，损失太大了。此时，一些黄金觉醒者站在原地，神情哀伤，看着那曾经的战友，已经化作了一具具冰冷的尸体，久久无言。兄弟兄弟，你在哪？你在哪呀？甚至有的觉醒者死无全尸，一些觉醒者。正神情低落且麻木地寻找着他们早已不存在的尸身，啊！更有甚者，直接痛哭出了声。面对最亲之人的逝去，哪怕他们是黄金觉醒者，在此时此刻也忍不住了，情绪直接崩溃，嚎啕大哭。他们在普通凡人眼里，或许是尊贵无比的强者，是保卫国家的英雄，但同时他们也是人啊，也有情绪，在失去重要事物与人之时也会哭。滴滴滴滴，天穹上也在这时候下起了小雨，朦朦胧胧。很快便形成了倾盆大雨，这些雨水无情地落在一众觉醒者的身上，让本就悲凉的空气变得更加压抑了。但这些觉醒者却是无动于衷，抱着战友的尸体，寻找着清净之人官方直播间里。正在观看直播的全体人类看到这一幕，沉默了。获得胜利的庆祝弹幕也在此刻消失不见，没有一条弹幕划过。他们看着那尸山血海的战场，还有那经过大战剩余下来的觉醒者们，不知为何，心情也低落了起来。一些感性的人眼眶甚至开始泛红了。我的父亲在十年前为了保护我被魔物袭击，也爱。六年前，我们的小县城也被魔物血洗，那一幕我永远也忘不掉。可恶，我要变强，变得很强很强，一定要将那群魔物彻底杀绝。他们都是英雄，我们之所以能如此安稳的生活着，都是他们在保护着咱们。他们都是英雄，对，他们都是英雄。一时间，经过短暂的沉默后。弹幕又重新发了出来，“英雄”二字密密麻麻的飘过。那名女官兵的主持人此刻也不知道说什么了。良久，他深吸口气，沉重道：“各位，向英雄致敬。”话落，直播间里一个“致敬 JPG” 表情集体划过，铺天盖地，几乎盖满了直播间，透着一股肃穆与敬意。战场上，苏沫也被雨淋着，他静静的看着这一幕，露在面具外的一双眼眸不禁露出了沉重。这才是真正的战场吗？之前他都是为了能源点而厮杀着魔物，完全没有意识到原来死了这么多人。
。现在回过神来，剩下的情绪只有沉重了。战争原来是如此的残酷与无情，悄无声息的便带走了人类的一切。此时此刻，他心境仿佛受到了感染，对那一头头魔物，不再只是能源点的诱惑，多出了一丝恨意。刷刷刷雨，越下越大，凉意不断侵袭着苏沫的身体，让他再次愣住了，久久回不过神来。爱半晌后，他摇了摇头。径直走向后方的装甲车聚集地。现在的他还不够强，若是以后他变得无惧任何人时，或许不会再让这样的情况发生吧。现场，在东元军那名老将军的指挥下，镇守军开始将一头头三阶魔物的尸身运回魔都。这些可都是材料，可以制作成战甲，甚至兵器的材料，甚至其血肉都是大补之物，自然不能放过。后勤部立即将伤员送回魔都疗伤。看了一眼战场上大部分的伤员，老将军又继续吩咐道。话落，魔都市的方向飞来一辆辆巨大的乘客机，其上正有大量辅助治疗类的觉醒者待命着。他们乃是后勤医务人员，觉醒了治疗类的异能，战斗力并不强，但在救人疗伤方面却是战斗人员无法比肩的。也正是有这类人的存在，所以人类才能在一次次大战过后缓过神来的，是一股不可忽视的力量。觉醒者先生，快上乘客机，我来为你疗伤。突然。一名俏丽少女路过苏沫时，看到后者战斗服上全是鲜血的凄惨模样，顿时担心唤道：“看着少女，苏沫微微一愣，还是个熟人，但也不算是熟人，正是同为特招新生的其中一名少女，好像叫做宁可可来着。异能是 S 级特殊类治疗系的生命乐园，也就是苏沫好奇的其中一人之一。没想到他竟然选择来前线帮忙了。也对 ，S 级特殊类治疗系的异能确实能帮上不少忙。嗯，是个善良的女孩子。”苏沫看着他，摇头笑道：“我没事，你去帮其他需要的人吧。”说完，便继续往后方的装甲车群走去。宁可可此时皱着好看的眉头，看到苏沫这个模样，那稚嫩的眼眸里露出一丝倔强。他当即上去拉住苏沫的手：“你浑身都是血，还说没事。”此时的苏沫浑身上下全都是血迹，衣服在战斗服上都凝成血块了，看上去伤势确实很严重。苏沫无语了，他看着少女担忧的眼眸。身躯一震，便将那一块块血块震了下来。这是魔物们的血，我真的没事。你去治疗别人吧。说完，不给宁可可说话的机会，施展风之身飘逸离去了。宁可可愣在原地，看样子是真的没事，讹不过他的背影有点熟悉呢。算了算了，人没事就好。哼哼，接下来我宁可可一定要救治下更多更多的英雄。举着粉拳鼓舞挥动着，少女继续朝着另一名受伤的觉醒者小跑而去。很快，苏沫便踏上了一辆装甲车，周围。一些没有受伤，或者只是受了小伤的觉醒者，也都陆续上了装甲车。后续的事宜交给镇守军与镇魔军处理就好。他们已经被下令返回魔都休息了。好巧不巧，此时那几名一开始与苏沫赶来战场的倒霉蛋，又踏上了苏沫所在的这辆装甲车。只不过此时貌似又少了几人，十人的临时小队仅仅只有五人了。五人才刚踏上装甲车，当看到正静静坐在那里的苏沫时，顿时一愣。下一刻，五人中的那名老者直接恭敬的来到苏沫面前。大人，多谢您的救命之恩。剩下四人也一同朝着苏沫行礼道：“多谢大人的救命之恩。”五名黄金觉醒者对着一名白银觉醒者行礼。若是让不知情的人看到，绝对会大跌眼镜不可。但五人知道，这一声“大人”还是轻了。三天三夜的大战里，被狂风狼王盯上的那一次，是他们最惊险的一场战斗。如果不是苏沫救下他们，他们很有可能就直接惨死当场了。救命之恩，如同再生父母，道一声谢。他们自觉根本就不够。坐在一旁的老者这时突然从怀里拿出一个最为低级的储物手环，脸色有些肉痛地道：“大人，小老头，我没什么好东西，这些你拿着，以表救命之恩。不送点什么，他心里不舒服。”啊。看着递到眼前的手环，苏沫嘴角一抽，他现在的资产怕是比在座五人加起来都多。摇了摇头，正想拒接，系统的声音却是弹了出来：“宿主，这些人确实没有你资产多，但魔盒却比你多。”闻言。苏沫眼眸眯了起来，看向老者：“记得我一开始说过什么吗？保卫家园，人人有责。老先生把我当成什么人了？”五人虎躯顿时一震：“是啊，眼前这位大人在一开始就是抱着保卫家园的决心来战场的。救他们，想来也是举手之劳罢了愧疚。愧疚啊，是他们庸俗了，居然想要用这样庸俗的方式去报答这位大人。”五人面面相觑，再次看向苏沫的目光更加的恭敬了。实力强大，品性无私。是真正的英雄啊！不过你们要是真的过意不去，就随便给我点无用的东西就行了。我这个人有个爱好，就是喜欢一些好看的装饰品，有个收集水晶的习惯，五人正佩服着。苏沫那带着一丝和善的笑声传出。坐在他一旁的老者闻言
，脑瓜子一转，老眼突然一亮，貌似想到了什么。他连忙兴奋地从储物手环里拿出一枚拳头大小且散发着淡淡光芒的晶体，正是一枚已经吸收过灵能之力，还剩下血脉之力的魔盒。老者期待地看向苏沫，大人，你看，这枚魔盒可以当装饰品布。按照这位大人的爱好，这已经无用的魔盒还是很好看、漂亮的，明显符合。若是这位大人喜欢，那他们就可以报恩了呀。正所谓礼要送对，这个东西也不带任何一丝庸俗之气，妙啊！苏沫微不可察的吞咽着口水，俊逸脸上却是平静笑道：“不瞒你们说，我就是用已经无用的魔盒来当装饰品的，也就这点爱好了。”话落，包括老者在内的四人脸色大喜，他们不笨，知道这肯定是苏沫顾及自己等人的感受才这样说的，不管是真的爱好还是假的。但这绝对是这位大人给他们一个舒心的台阶下。大人，这种已经被吸收了灵能的魔盒，我们其实有很多。既然你喜欢，就全送给你了。对，虽然不及救命之恩的万分之一，但大人只要喜欢，我甚至可以去为大人收集。没一会儿，五人便是将自己所有的魔盒倒出，装甲车的地板上顿时满满一片魔盒。看着那在疯狂倒魔盒的五人，苏沫连忙摆手，够了够了，内心里却是在数着魔盒。六十八枚，七十枚，八十五枚，哈哈哈,哈。倒，继续倒，大人，这些东西我多得很，没事的，你喜欢，我们就全给你了。对啊，我主要是储物手环不够大，不然绝对将家里的那些全部装给大人你。小老头，我上黄金境这么多年，使用的魔盒绝对是最多的，可惜大部分都贩卖给那些便宜商人了。若是留着，包大人你满意。说着，这几个逼好似在比拼谁的魔盒更多一般，都在卖力往外倒着。半晌后，装甲车内的空间被魔盒塞得满满的。让想要上车的其余觉醒者都是一阵懵逼，这车上的家伙想要干嘛？不想让他们上车，然后用魔盒霸占位置。苏沫连忙将这些魔物放入储物戒指里，面具下的嘴角都要咧到耳根了。貌似二百万能源点也不是那么遥不可及了也。美滋滋的想着，他当即朝着五人笑道：“距离魔都还有一段路程，先休息下吧。”说完，意识便沉浸入系统之内。他已经忍不住想要看看魔盒的兑换比例了。系统，魔盒的兑换比例是多少？定，魔盒兑换能源点比例如下：完整三阶初期魔盒， 4 0 0左右的能源点；残缺三阶初期魔盒， 2 0 0左右,左右的能源点；完整三阶中期魔盒， 6 0 0左右的能源点；残缺三阶中期魔盒， 3 0 0左右的能源点；完整三阶后期魔盒， 8 0 0左右的能源点；残缺三阶后期魔盒， 4 0 0左右的能源点；完整三阶 BOSS 级魔盒， 1 0 0 0左右的能源点；残缺三阶 BOSS 级魔盒， 5 0 0左右的能源点。看着兑换列表，苏沫还是很满意的。总的来说，完整的魔盒，那蕴含的灵能之力虽然没有灵能石那般精纯，但能有这样的能源点，已经算是很不错了，相当于终极下品，甚至中品灵能石这样的程度。而只剩下血脉之力的魔盒，差不多是完整魔盒的一半。虽然不算多，但基数一旦起来，那就恐怖了。苏沫接下来的目标，还是要以这些残缺的魔盒为主要目标啊。毕竟完整的，可是能够提供黄金觉醒者修炼的，不会有人轻易交易。唯有残缺。苏沫才能轻易获得。至于四阶魔盒，那就算是残缺的，应该也很难收到。毕竟四阶魔物可是相当于人类的钻石强者。这一次战役，哪怕是镇魔九军加入，都没有死多少尊呢，自然难以获得。看来确实唯有三阶的残缺魔盒才是我今后的财路了。暗暗的想着，苏沫便开始吩咐系统吸收储物界里的魔盒了。大多数其实都是三阶初期的，除了苏沫自己斩杀获得的外，也全都是残缺不全。定。宿主吸收了一颗残缺三阶初期魔盒，获得198点能源。定，宿主吸收了一颗完整三阶中期魔盒，获得610点能源。定，宿主吸收了一颗残缺三阶初期魔盒，获得204点能源。定，宿主吸收了一颗完整三阶初期魔盒，获得很快。储物戒指之内的魔盒在被疯狂吸收着，随着能量被完全汲取，当场化作了一堆积粉，飘散开来。十来分钟过后，大概300枚残缺的三阶初期魔盒。一枚200点左右，总获 63,514 点能源。至于苏沫获得的那一枚枚完整的魔盒，除了三阶 BOSS 的那几枚没兑换，其余总共获得 45,842 点能源，加起来就是11万多呀。不错不错，确实是一条商机。能源点5 6六万五千四百看着能源点一栏上的数字，他当即解锁了系统的无限空间，消费了10万。顿时，苏沫的意念出现在一个无垠无限的空间之内，真正的无垠无限。完全看不到尽头，那终极上品的储物戒指在其面前就是渣渣。将磨刀斜月还有一些贵重的物品一股脑全部放入系统空间后，他便是退出了系统。
，外头。此刻装甲车已经朝着魔都的方向赶回了，车上此时也多了一些觉醒者，都是一脸的悲意。半晌后，装甲车驶入了南部城区，苏莫快速下车，仿佛一道鬼魅般消失在人群里。再次出现时，他已经脱下了面具，换上了平日里穿的衣服，修为也压制到了白银一星的境界。拦下一辆出租车，苏莫朝着司机笑道：“师傅，魔都大学，小伙子。”今天大爷我高兴，不收你钱，哈哈哈,哈！到了魔都大学门口，这位司机师傅一边看着官方的直播间，一边朝着苏莫咧嘴大笑道：“苏莫笑了笑，那就多谢大爷了。”转过身，他当即朝着那座巍峨古朴的校门口走去。然而才没走几步，身躯却是僵在了原地。只见在他的视野里，四道身影正站在校门口处，两男两女。见到他之后，他们立即走了过来，正是上官飞烟他们。苏莫顿时一脸尴尬，走也不是，站也不是。来到近前，上官飞烟那一双美眸一直盯着苏莫，上下打量着，直到苏莫被盯得有些发毛了，他才松了口气，轻柔道：“没事就好。”一旁的叶小雪气呼呼的看向身后的博老，博老他只说了你晋升到白银境的事情，其他的都闭口不答，气死我们了。但我知道，你这个臭学弟肯定是去了战场了，对不对？害得我们担心死了。哼！陈武雄来到苏莫一旁，也上下打量着苏莫，甚至双手齐出，不老实起来。莫哥。你居然将老弟丢下，自己悄悄跑去那种危险的地方，过分！去你丫的，我不搞基！苏莫一脚将他给踹飞，然后看向上官飞烟，学姐，抱歉。博老在其一旁无奈开口道：“苏小友，要不是我强硬拦下小姐，他都要跑去战场找你了呢。老头子，我苦啊，还好你没事，不然我就要被恨一辈子了呀。”话落，上官飞烟先是恶狠狠地瞪向博老一眼，随即转头看向苏莫：“你真的去了战场？”苏莫点头。嗯，沉默片刻，上官飞烟转过身，朝着校门之内走去。我做了饭菜，回去吧。嗯，走在通往宿舍区的路上，上官飞烟虽然走在前头，但眼角余光还是会时不时转过头来看苏沫。叶小雪更是如此，与博老、陈武雄三人跟在身后，一双美眸明目张胆的盯着苏沫的背影。苏沫无奈：“你们有什么问题就继续问呗。”叶小雪，学弟，你真的晋升到白银境了？他们是听博老这么说的，但其实，在内心里还是非常好奇的。唯有程武雄露出一副自豪的表情，他早就知道莫哥晋升白银境了。这臭屁的模样，仿佛晋升白银的那个人是他自己一般。被叶小雪问及，苏莫身躯之上立即露出一股白银一星的灵能气息，顿时，叶小雪一双眼眸瞪得滚圆，愣愣地看着苏莫那修长的背影。前方的上官飞烟虽然没转过头来，但美眸里此刻也萦绕着一丝震撼。半个月前入校报名时，苏莫还是黑铁六星呢，现在才过去差不多两周的时间，他就晋升白银境了，这速度太快了吧！良久，叶小雪才忍不住低喃出声：“学弟，你真变态。”一旁的程武雄不高兴了：“学姐，注意用词，我莫哥正人君子，才不变态呢。”呸呸呸，我是说他的天赋了。前方也传来上官飞烟那略带一丝倔强的声音：“学弟，你还记得咱们约定再次切磋的事吗？”闻言，苏沫看向那道完美的倩影，调侃道：“学姐，这次我摊牌了，你可能已经打不过我了呢。战过才知道，你肯定打不过我。战过才知道。”身后的三人看向正在拌嘴的两人，除了叶小雪外，博老与程武雄相视一眼，顿时古怪的笑了。这关系太微妙了，怎么感觉像是小两口在吵架拌嘴似的？很快，四人回到宿舍，二楼饭桌上，一桌热气腾腾的海鲜大餐映入眼帘，都是苏沫喜欢吃的。一旁，陈武雄眼眸发光，咧嘴憨笑道：“沾墨哥的光，今晚有口福了。”开吃开吃，三天三夜都是在吃着压缩食物，边吃边战斗。苏沫肚子早就干瘪了，现在见到一桌这般美味的饭菜，他直接毫无形象的狼吞虎咽起来。饭饱后，学弟，你好好在宿舍休息，千万不要乱跑了，知道吗？郑重说完，上官飞烟便与叶小雪一同离开学校，返回了家族。这一次的战役。上官家与叶家所派去的觉醒者可不少，战争已落幕，他俩自然要回去看看情况。待三人走后，苏沫与程武雄下到一楼的客厅，舒服坐下。程武雄这逼突然掏出手机，贼兮兮的靠近苏沫，指着手机上的一段视频，咧嘴笑道：“莫哥，你真猛！”视频上正是苏沫跟随焚天军小队大杀特杀的场景。苏沫瞥向他，这你都能认得出来？上次在山洞照顾我的时候，你不小心拿出过这块面具，我见过，然后猜的。卧槽，你小子敢套路我！莫哥，你真猛！嗨嗨低调，懂了吗？
，我懂，莫哥。等到程武雄也回去休息后，苏莫随即便是点开了系统面板，看向那还剩下46万的能源点，他思忖低喃着：“是提升修为，还是存着呢？目前他所要消费的点无非二个方向：升级组队模式，或者解锁人物进度，继续提升实力。宿主，今后需要用到能源点的地方不仅于此，比如升级系统的话。”才能有更多模板抽取的机会，还能激活一些系统的辅助功能，就比如组队模式这样的。系统的声音突然传来：“苏沫，你想榨干我？”定，系统所做出的提示都是为了宿主变强。摇了摇头，苏沫点开白胡子的人物模板。这些后面必要的时候，你再提醒我吧。见识过这一次的残酷战争后，我愈发觉得自己还是弱小了。先提升实力吧，这样才有更多的自保之力。当前解锁白胡子解锁进度，阵阵之力。解锁程度时期，百分之一霸王色霸气，解锁程度 102% 武装色霸气，终极解锁程度零，百分之二见闻色霸气，初级解锁程度50百分之四体术解锁程度30百分之四刀术解锁程度21百分之三就直接飞上黄金境吧。深吸了口气，苏沫开始兑换起来。霸王色霸气在这一次厮杀中，明显还差了点意思。兑换。百分之二十的解锁进度，十六万瞬间砸了进去。刀术也兑换到百分之三十吧，百分之九的解锁进度又是一八万。终极见闻色霸气，百分之五十五万。最后阵阵之力也是最贵的，兑换了百分之十三，再次消费了十三万，总计三十五八万。干，真他妈是花钱如流水啊！当前解锁白胡子解锁进度，阵阵之力解锁程度三十，百分之一霸王色霸气。解锁程度三十，百分之二武装色霸气终极解锁程度零，百分之二见闻色霸气终极解锁程度零，百分之四体术解锁程度三十，百分之四刀术解锁程度三十，百分之三丁。由于宿主见闻色霸气已解锁至终极，兑换价格提升由一千点升至三千点。丁。由于宿主刀术已解锁至百分之三十进度。兑换价格提升由 2,000 点升至 4,000 点，定。由于宿主霸王色霸气已解锁至 30% 进度，兑换价格提升由 8,000 点升至8万点，定。由于宿主阵阵之力已解锁至 30% 进度，兑换价格提升由1万点升至10万点。系统十倍的价格是认真的吗？苏莫妈了，在他的估算里，最贵的两个能力最多就是三倍，这样应该就差不多了。可现在这十倍涨幅是个什么鬼？这特么是打算抢钱、抢能源点吗？定，阵阵之力与霸王色霸气反馈的力量最多，提升到一定阶段，自然消耗越多。呃，说的好有道理，但你特么也贵的太离谱了吧？若不是有了收集残缺魔盒这条商路，苏沫绝对自闭了。要知道，他能获得这么多的能源点，也仅此这一次战役啊，后续可没有这么多的机会给他摸鱼捡漏了。难顶，定，是否现在灌顶？叹了口气，苏沫点头。下一刻，数股力量瞬间狂涌而来，而也就在苏沫疯狂提升之时，在快要停播的官方直播间里，一则消息也被挂在了与战况并排的最头条位置。提醒：三日后， 3 0 2 1届新生正式开学，无需延期。几日后，魔都这一场沉重的战役彻底被消化，魔物们也没有再反扑。听闻镇魔九军已经将周围的险地都清扫了一遍，决心很大，是要将周围这群魔物的前线堡垒给击垮。可到头来，却只是灭杀了一些高阶魔物而已，仅仅是减缓了魔都今后的压力罢了，并没有发现这一次魔物们能屏蔽侦查的手段与阴谋。这样的结果显然让政府高层们很不满，但却又无可奈何。最终，镇魔九军只能退回魔都，留下一些力量镇守魔都后，四大军团便返回各自的基地去了。当然，不是传送，而是进行长途跋涉。毕竟，传送这等庞大的军团，所需要消耗的代价实在是太大了。南部堡垒的修复计划也在这几日正式开启。政府各个部门忙碌不已，人们的关注也从这场战役转移到了新生开学的事宜上。就在今天， 3 0 2 1届新生开学了，各大学府的大二、大三、大四生也即将返校。各大城市的高铁上，此时都挤满了学生，高三毕业生们更是一脸的兴奋。来到了新的城市，又或者是新的大学环境，不管是哪一届，必然都是期待满满，幻想着能否一飞冲天，惊艳所有人，当校园里最亮的那个仔。幻想着能否邂逅一段美好的缘分，认识新的小姐姐，或被学姐多瞅两眼，甚至青睐。当然，更多的还是忐忑。他们大多数其实都只是觉醒了一级跟地级异能的学生
，在他们的小县城里或许是天才，但到了大城市就显得普通的不能再普通了。所以，一些有自知之明的学生都会选择县城里的本地大学，宁愿当个地头蛇小天才，也不去大城市当个不起眼的平庸仔。唯有一些自信心膨胀、想要碰碰运气的，才会来到大城市。而最尴尬的，莫过于那些本身便是出身在大城市。但觉醒的异能却是垃圾的不能再垃圾的学生了。在大城市里，哪怕是一般的大学，都必须要是 C 级异能啊。若是连 C 级都没有，又出身在大城市，那就只有三条路可走：第一，花巨资进入一些私人武馆，也有专人培训，但处处要花钱；第二，委曲求全，去一些普通的城市就读一些普通的大学，资源等等相对较少；第三，走后门，毕竟国家资源有限，肯定都是优先培养更优秀的人才的。所以，此时此刻，除了觉醒 S 级异能的特招生与觉醒了 A 级异能的保送生外，哪怕是觉醒了 B 级异能的所有学生，都是忐忑极了，因为还要考核呀。或许普通的大学不用，但只要是一些上了名气的大学，必须考核过后，成绩合格才能录取。B 级异能的学生相对来说机会更多些，就算五大顶尖学府进入不了，退而求全，还会有大把学校要他们。但 B 级以下就难了，一旦失败，只能一退再退，不能第一时间选择自己心仪的学校。此时，在魔都大学校门口已是人山人海了，有返校的学长学姐们，有带着儿女的家长们，更多的当然是高三毕业生们。这就是魔都大学吗？果然高大上啊！上天保佑，上天保佑，让我就读魔都大学呀、啊！最优秀的五所大学之一，所有年轻人都梦寐以求的大学，希望啊能录取成功。哇塞，好多漂亮的学姐跟小姐姐啊，比我们那个市里的质量高多了。爱了爱了爱了啊！我 B 级异能。身为市里最靓的仔，一定要努力通过考核，这样就能跟小姐姐还有学姐们过上没羞没躁的四年生活了。真羡慕你们这些 B 级的天才们，就算录取不成功，还有其他重点大学可以选。哎，我就是个 D 级的，不知道能不能录取成功。兄弟，我 C 级都没有发话，你就说话了，想屁吃呢！头铁，头铁加一。人群里，这帮新生一个个看着魔都大学的校门，都开始脸色通红，兴奋的讨论了起来。当然。大多数兴奋的都是觉醒了 B 级异能的天才，其余人都是跑过来长长见识的。卧槽，是顾州，咱们魔都市的保送生，真好，能直接保送进魔都，极度羡慕恨啊！他就是顾州吗？觉醒了 A 级元素类的天才保送生，好帅啊！爱人跟人的命咋就差那么大呢？又帅，天赋又强，未来一片光明呀！你要想开点，兄弟，我们羡慕他们保送生，他们保送生则是羡慕那帮已经提前开学的妖孽特招生，人是羡慕不来的。呜、哦，但是我真的好羡慕哦！在人群的一阵惊呼过后，一名俊朗少年走下了一辆豪华的悬浮灵能车，随后在一名管家的跟随下，一脸骄傲的走进魔都大学的校门。在跟那些负责报道的老师打过一声招呼后，便是继续走入了魔都大学之内。路上，一些只是 B 级异能的大二、大三的学姐学长们看着他，也不禁露出一丝羡慕神情。A 级的天赋起点就比他们高了呀，只要努力，未来的成就绝对比他们更宽阔。随着这名叫做顾州的保送生进入校门口。人群里又陆续传出一阵阵惊呼，后续的保送生们也都一一赶来了，万众瞩目。规矩便是如此，先由保送生们报道，后续才开始进行考核。众人便也就静静的等待着，顺便看看这一位位保送生的风采。就在这时，不好意思，让让让一让，一名长相阳刚的少年挤开了人群，径直朝着报名处奔去，一脸兴奋。少年来到报名处，立即开口道：“陈大荣，来自天海市。” C 级强化类异能金属化，少年正是从天海市赶来的陈大荣。而随着他的话落，周围围观的众人顿时一愣 ：C 级异能抢先保送生去报名，什么鬼玩意？这家伙不懂得规矩吗？卧槽了，这家伙是不是脑子有病啊？我 B 级异能都不敢上前一步，他 C 级算什么东西啊？哈哈，应该是哪里来的乡巴佬吧？我听说以往也会出现如此乌龙的，习惯就好，习惯就好。我就是 C 级。虽然被看你很不服气，但我有自知之明啊！这位兄弟，爱怕是要丢脸了。那可不，你看看他一脸兴奋的模样，等下肯定很尴尬。人群看着陈大荣，顿时一阵鄙夷议论了起来，纷纷想要看着他接下来的笑话。然而，这群人的议论声还没落下，魔都大学的校园门口之内突然传来了一阵阵撕心裂肺的尖叫声，将这些议论声都给压了下去。哎、啊、呀，是苏守习爷，终于见到真人了！啊，姐妹们，我受不了，他真人也太帅了吧！苏大人万岁，竟然现身了！破天荒呀！在一阵学姐跟学长的尖叫声中，一名身材修长的俊逸少年，此时正一脸期待的往校门口的方向走来，身后跟满了一众学生。
，尖叫声在远远的就传到了整个校门口这边。外头正在等待考核的众人都被搞懵了，什么情况？那边这是怎么了？这一声声让我耳朵酥麻的尖叫声，是魔都大学的学姐发出的吗？啊，声音真好听！卧槽，你们看那边，好多的学姐都好漂亮啊！哪里哪里，哇塞，真的是大长嗨嗨，好多美女学姐啊！他们前面的那人是谁？酸了，酸了呀！那些学姐的眼神都一直盯着前面的那个哥们呢，这待遇他谁啊？校门外，不少人都眼尖的发现了那缓缓走来的人群。当看到那为首的修长身影被那群莺莺燕燕的一道道身影簇拥走来的情景时，顿时酸溜溜的议论着：“已经是忘记陈大荣这档子事情了。”特么的，这兄弟谁啊？这么幸福，被这么多美女学姐簇拥？如果他们眼睛没瞎的话，那其中的任何一名学姐，绝对要比他们高中学校里的校花还要优质多了吧？干！细细数去，这道道妖娆曼妙的身影，没有一千，也有个百来位了吧？这就是他们一直以来入了大学后幻想的场景啊！校门口内，那些刚走进校门的保送生，此时也被这个场面给震到了，突然感觉自己的光芒被抢走了一般，好不自在。而且，他们此时可是站在大道正中央的，直面那群走来的学姐学长们。调名叫做顾州的俊朗少年，更是站在最前方，第一个直面走来的人群。他有些羡慕的看向那道为首的修长身影。他是谁？话落，在他身后的那名管家先是一阵疑惑，随即貌似想到了什么，眼眸当即大瞪：“少爷，听那些学生的称呼，貌似是这几日里传的沸沸扬扬的那位啊！”传的沸沸扬扬。顾州先是一愣，下一刻直接忍不住低呼出声：“苏沫。”这时，人群已经走到了他的面前，下意识的反应过来的顾州连忙拉着管家退到一旁，然后一脸震撼的继续看向为首的那道修长身影。内心里的那一点点不爽，在此刻荡然无存。这几日里，在魔都的一众开学风波中，各所大学备受看好的天才新生都会被一番热议讨论，都是某某未来必定前途无量，足以排在魔都市新生第几名、第几名等等有热度的话题。媒体公关甚至搞了个什么排名，魔都市 3,021 届的新生排名。他顾州身为魔都大学的保送生，自然是名列前茅的存在。可此时，他这位名列前茅的天才学生，在那道修长身影的面前。那就是个屁呀、啊！苏沫，魔都大学今年的 S 级特殊类强攻系特招生，一入学便以黑铁六星的修为傲视群雄。有意赛横扫一众特招生，被那位超凡校长提前立为魔都大学今年的大一首席。几日前的魔物潮更是展现出无人能及的同阶无敌战力。归来闭关一段时间后，修为直接突破到了白银一星的境界，匪夷所思的战力，匪夷所思的天赋。这几日里，苏沫之名可谓是如雷贯耳啊！被各大媒体公关定位为魔都市 3,021 届新生里的超然存在，第一都是亵渎他的天赋，甚至一些媒体更是大胆放出豪言：苏沫乃是这一届全人类里的最强新生。今年新生大赛的榜首之位，必然还是属于魔都市的。跟这位比起来，他顾州这个保送生的身份确实算不上什么。马的，为大佬让路，荣幸啊！身后一些保送生貌似也认出了苏沫，当即也纷纷受宠若惊起来，一一让路。哪怕是一些不看新闻认不出的，也都被那强大的气场镇住，下意识的也退至一旁了。外头，随着苏沫越来越靠近校门，卧槽，他是苏沫啊！妈的，刚刚被那一双双大长学姐们迷惑了双眼，一时间没注意，现在才发现竟然是偶像。自从看了那一人立于尸山上的画面，我就成了苏偶像的脑残粉了。不会吧，不会吧！这次来魔都大学，除了要长见识外，就是希望能看到这位妖孽首席圣啊！竟然真的如愿了，他就是苏沫吗？这年轻人不得了呀！我儿子要是有他的百分之一，我就心满意足了，哪怕是折寿一半也心甘情愿啊！兄弟，别说百分之一了，我女儿要是有他千分之一，我立即在我头上烧香。呜、哦，苏苏好帅啊！为了他，一定要考入魔都大学，别做梦了，苏沫大人是我的。来到校门口时，苏沫的身份已是被完全认出，呼山海啸的惊呼声顿时停不下来了，特别是一些情窦初开的少女。此时眼眸里亮晶晶的，看向苏沫的视线，眼含秋波，带着丝丝的羞涩之意，显然是被吸引住了。若是一个人光有一副好皮囊，吸引力只能说是不错的话，那此时的苏沫，一双深邃的剑眸，锐利有神，五官立体俊逸，气质上佳，外加那横扫一众新生的妖孽天赋，吸引力可谓是爆表了。绝绝对对的少女杀手，无视众人那狂热的视线，苏沫神情期待的来到陈大荣这一处报名地点。一旁负责报名的普通老师才刚想跟其打声招呼，苏沫同学随即哈哈哈哈，便是被一阵爽朗的大笑声打断了。苏沫与陈大荣笑过一声后
，相视一眼，哈哈，再次不约而同的大笑了起来。良久，陈大荣深吸口气，看着眼前气质出众的苏沫，一脸激动，兴奋道：“阿莫，多话未说完，便被苏沫勾着肩膀打断。我们之间还卸个毛啊？爸爸说过了，等觉醒了 ，S 级异能绝对罩着你。怎么样，爸爸够意思吧？”看着那张近在咫尺的俊逸脸庞，还有那毫不遮掩的调侃。陈大荣当即也咧嘴道：“还好你这家伙觉醒了 S 级异能，不然我就要抽死我自己的大嘴巴子了！万幸，万幸呀！等等，你这臭儿子不会在觉醒仪式那天立了什么不好的 flag 吧？”被苏沫不怀好意的盯着，陈大荣缩了缩头：“立了这个这个，要是你觉醒了 S 级异能，我就去粪池蝶泳给你庆祝。”好家伙，你够狠！苏沫顿时一脸佩服的看向陈大荣：“粪池蝶泳这种 flag 也敢立，真难啊！什么时候兑现？”他苏沫长这么大，不管是前世还是今年，都还没见过这么有趣的骚操作呢。听到苏沫期待的问候，陈大荣头皮一阵发麻。他对天发誓，他绝对不是故意的。那一次 flag 真的是在心里随口口嗨的呀！谁他妈知道好兄弟真的能觉醒出 S 级异能？天海市那个破地方能出 S 级异能？全城人都不敢想，好不好？咕噜吞咽了一口唾沫，陈大荣委屈道：“哥，能轻点不尿池蝶泳行不行？”噗嗤。哈哈哈！看着陈大荣那个怂样，苏沫扑哧一声笑道：“逗你的，怎么可能会真的让你去啊？但这个惩罚我记住了，等我什么时候想好后再跟你说。”多谢哥不杀之恩。两人嬉笑打闹的场景被众人收入眼底，一些之前还鄙夷陈大荣的人顿时话锋一转，变成了一脸的羡慕嫉妒，酸味顿时在四周围弥漫着。那家伙原来是苏首席的朋友啊！羡慕，我仿佛闻到了名为后门的味道。好家伙！原来小丑竟然是我们自己！我听说魔都大学的首席生权力很大，而且苏首席还是被那位校长破例封为首席生的，很是看重。嗨嗨，看来这位 C 级异能的兄弟不走寻常路啊！羡慕嫉妒恨，我要是在魔都大学也认识人就好了。呜、嗯、呜，可恶！姐妹们，我好羡慕那个叫做陈大荣的家伙，苏沫大人居然对他又是笑又是勾肩搭背的，幸福死了啦！啊，苏沫大人的笑容太难顶了吧！我想冲上去扑倒他。姐妹们，你们觉得行不？加我一个，加二。此时此刻，先不提小女生们那奇怪的脑回路，在座大部分的人，只要不是傻子，都知道是怎么一回事了。陈大荣并不傻，而是魔都大学里有人，还是这段时间传的沸沸扬扬的苏首席，不走寻常路啊！干，羡慕死了！报名处，苏沫看向那名负责报道的老师，老师，上面应该跟你说过这事了，对吧？这名老师笑着点头，随即亲切的看向陈大荣，恭喜你，陈大荣同学。正式成为了咱们魔都大学的 3,021 届新生。早在半个月前，那位燕老师便提前跟他们通过一声招呼了。甚至在魔物潮还没来临的时候，校长风萧瑶便也下了通知，满足苏沫一切要求。他们这些负责报道的老师们自然谨记于心，一直在等着这位叫做陈大荣的学生。现在他这副亲切的模样，还有欢迎声，明眼人都知道是在讨好苏沫啊。其余的报名老师顿时一脸羡慕的看向他，干，好印象。都给这家伙拿了。苏沫嘴角微翘，看了看这位普通老师的工作牌。黄老师，祝你接下来招生顺利。我们就先走了。在黄的姓氏上，他特意加重了声音，意思很明显了。说完，苏沫便带着陈大荣走进了校园之内。一众学姐学长们立即跟上，用他们的话来说就是：“我们已经沦陷了。”走在校园的路上，苏沫这边的动静再次吸引了不少人的目光。越来越多的学姐学长都是带着好奇靠近过来，发现是苏沫后。女的尖叫，男的狼嚎，人气爆炸了。跟在苏沫一旁，陈大荣眼角余光看到这一幕，整个人都僵硬不已，紧张啊！在以往，他这么一个天海市的外来生，哪里能进入魔都大学这样的圣地？现在跟在身后的一众学姐学长，哪个不是一表人才的 B 级天才学生？单独拉出来一个，他陈大荣都比不过呀。但此时跟在苏沫一旁，他竟然也沾了光，备受瞩目。虽然只是好奇他跟苏沫关系，才看向他的。可也够吹一辈子了。当即，他看向苏沫，阿莫，你混得应该很好吧？苏沫轻笑道：“还行吧，你没看新闻吗？”在身后正跟着两人的学长学姐们听到这话，嘴角顿时就是一抽。好家伙，这一句还行，当真是将他们给雷到了。不过，他们看向苏沫的目光则是更加崇拜与迷恋了。实力强大，天赋惊人，还低调爱了爱了，这样的苏沫学弟，他们爱了呀。很快。陈大荣便拿出手机看了起来。当看到苏沫那一堆堆事迹后，顿时幽怨的转头看向苏沫：“你这家伙还是那么爱装备。从前的苏沫在三中时就是这般谦虚
，但做出来的举动却让人想打死他。碾压一众觉醒世家的子弟，突破了极限记录，说努力就行，文科拿了第一，让老师教无可教，还是努力就行？这特么不是在装杯？陈大荣立马倒立拉稀。没一会儿，苏沫便带着陈大荣来到了特招生的别墅区，身后一众学姐学长见状，苏沫大人。记得要多出来逛逛，学姐看你一辈子都不会腻的。对啊，我们不在乎你与飞烟学姐的爱情，就静静的在远处看着你就好了。静静的，爱要是我是女的就好，绝对倒追学弟。嗯，兄弟，你思想很危险啊！咱们这是崇拜，是崇拜，记住了，是崇拜。对对对，差点走歪了。干，在这群学姐学长恋恋不舍的注视下，苏沫与陈大荣当即踏入了特招生别墅区。一路上。陈大荣仿佛一个刚进城的乡巴佬一般，被特招生们的豪华别墅震得不轻。他吞咽着唾沫：“阿莫，你们特招生的待遇真好。”苏沫咧嘴笑道：“那以后你也在这里住下吧。”啊！陈大荣顿时惊叫出声，一脸受宠若惊。我看了魔都大学的介绍，不是说只有特招生才能住进别墅区的吗？我一个 C 级异能的渣渣，会不会有点不太好啊？有什么好不好的？你是我兄弟，这也是我首席生的权利之一。以后。你就跟一个我在魔都大学认识的弟弟一起住吧，他那边好像还有空位。听到苏沫的话，陈大荣内心一暖，他陈大荣何德何能啊，拥有这样的兄弟。聊着天，两人很快来到了十号别墅。站在门前，陈大荣好奇打量着，当看到门牌上的两个名字时，不禁一愣。下面是苏沫，他的好兄弟；上面的话，则是一个叫做上官飞烟的动听名字。上官飞烟好像是女孩子的名字，也好家伙，他这位兄弟竟然跟女孩子同居了。才一个月，就这么刺激了吗？想着，陈大荣顿时一脸佩服的看向苏沫，怪不得在通电话时，自己介绍堂姐堂妹啥的给这家伙，都是敷衍了事。原来是有了，滴滴滴。十号别墅前，苏沫轻笑一声，学生证一刷，那充满科幻气息的门立即缓缓打开。看着好兄弟做出请的手势，陈大荣当即有些拘谨的走了进去。砰砰砰，恭喜加入魔都大学！一阵花筒的响声传出，紧接着是三道声音接上。一道憨厚可亲，一道空灵动听，一道带着淡淡的傲娇，正是苏沫提前叫陈武雄、上官飞烟三人准备的一个小惊喜。苏沫的请求，陈武雄跟上官飞烟二话不说就同意了，哪怕是叶小雪也只能随众。此时的陈大荣被搞得有点小猛，有点受宠若惊。眼前三人能在别墅区，说明都是特招生，应该是阿莫认识的天才朋友。特别是看到两女时，他更是害羞的低下头。这也太美了吧！有点不敢靠近的感觉，尤其是那名一脸平静但却美得让人窒息的黑裙美女，不敢直视啊！看着她这模样，苏沫拍着她的肩膀，无奈道：“你这家伙，快抬起头来，别搞得这么卑微。”说完，苏沫指向一脸憨笑的程武雄：“这家伙就是我刚刚跟你说的，在魔都大学认识的一个兄弟，叫做程武雄，是跟咱们同届的特招生。”程武雄连忙上前抓起陈大荣手，浓眉大眼，憨笑道：“大荣哥你好，我听莫哥说了。”你是他的超级好兄弟，而且你貌似比我大，我叫你大荣哥可以不？不不不，你可是 S 级异能的特招生，你也是阿莫的兄弟，叫我大荣就行了。陈大荣还是一脸的受宠若惊，内心一阵激动，这可是 S 级的特招生啊！全人类一亿万人数里才出了这么一小簇的妖孽，叫自己一个 C 级异能的哥，哪里受得了啊？啪！苏沫狠狠拍了这家伙的臀部一巴掌。大荣人很不错的，咱们不讲那些东西，他一旦认定的事。还是会叫的，你就随着他好了。陈武雄顿时咧嘴一笑，还是莫哥懂我，大荣哥，以后咱就是魔都大学三兄弟了。苏沫点了点头，随即指向上官飞烟，这位可就不得了，叫做上官飞烟，算是一个门下特招老师的学姐，而且他可是大二的首席生呢。话落，上官飞烟俏脸微红，这算是学弟在外人面前第一次夸赞自己吗？上官飞烟，陈大荣闻言虎躯一震，这位美到让人窒息的美女。就是跟他好兄弟同居的对象吗？还是大二的首席生，学姐首席生，女神啊！莫哥牛逼，才来魔都大学一个月时间，就将魔都大学的女神追到手了。刚刚这位女神学姐被自己好兄弟介绍时，脸红的细微变化，他可是看到了。又同居，绝对是那个关系没跑了。当即，陈大荣直接恭敬弯腰行礼：“我叫陈大荣，嫂子好，莫哥受你照顾了。”话落，现场顿时一静。陈武雄憋笑的看向苏沫跟上官飞烟，神情暧昧，而上官飞烟则是俏脸更红了，明明表情没多少变化，这样的反差多了一丝可爱的味道。叶小雪则是直接炸了：“你这家伙刚刚说了什么？”陈大荣被瞪得下意识后退两步：“嫂嫂子呀
：“阿莫跟上官学姐不是男女朋友关系吗？都同居了，而且关系这么微妙，难道不是那个关系？”嗨嗨，苏莫在一旁轻咳了一声：“大荣，这位是上官学姐的发小闺蜜，你叫她叶学姐就行了。”陈大荣一头雾水，但还是连忙对着叶小雪礼貌道：“叶学姐好，欢迎你加入魔都大学，大荣学弟。”娇哼两声，叶小雪立即转过头去，她当然没生气，傲娇而已，她不是笨蛋。自然知道上官飞烟应该是真的对苏墨有点意思，这两人大事已成，怕是阻挡不了了。可他就是忍不住吃醋嘛，可恶！都别站着了，来大厅坐。今天我来烧饭。介绍完毕后，苏墨立即走向了自己一楼的厨房。上官飞烟、陈武雄、叶小雪三人看向苏墨的背影，顿时一愣。学弟你，莫哥你还会做饭？将三人震惊神情收入眼底，陈大荣疑惑道：“你们没有吃过阿莫做的饭菜吗？”说着。他露出回味的神情，继续说道：“高中三年，阿莫都是自己一个人在租房里下厨烧饭吃的，哪怕我吃惯了普通的山珍海味，都还忘不了那个味道呢。他厨艺可高了，没吃过的人绝对可惜。”随着陈大荣的话落，上官飞烟三人也眸眯了下来，直直的盯着那道修长的背影。苏莫无奈的转过头：“我可没说过我不会做饭，是学姐做的饭太好吃了，所以我也就懒得下厨了。而且最近这段时间修炼又忙，自然没那个时间。前世的时候。”他其实厨艺就不错了，穿越过来，生活困苦，自然只能自己下灶养出一手好厨艺，没什么好奇怪的。没一会儿，上官飞烟便跟上苏沫的步伐，也一同步入厨房了，美眸之中带着满满的好奇与战意。他除了修炼外，另一大爱好就是做菜。现在得知学弟的厨艺貌似很不错，自然想要比较一番。将近一个小时过后，一桌卖相很是不错的饭菜呈现在了饭桌上。叶小雪一脸难以置信：“这真的是你做出来的？”苏沫，不然呢？卖相倒是不错，但味道肯定没有飞烟做的好吃。说着，叶小雪立即将一块红烧肉放入嘴中，随即便是美眸大瞪。陈武雄紧跟其后，也连忙夹起一块。等咀嚼下肚后，眼前大亮，好吃啊！比上官学姐做的都好，声音戛然而止。坐在一旁的上官飞烟看着陈武雄那欲言又止的模样，美眸闪烁，随即也夹起一块肉放入了嘴中，轻嚼慢咽着。上官飞烟在下一刻便是轻咬着红唇，不甘的看向苏沫，学弟，你的厨艺比我好，在厨艺方面，上官飞烟可是很自信的，都得到过大师的肯定了，说超有天赋。现在他的这股自信却是被苏沫给粉碎了。虽然很不想承认，但学弟做的饭菜真的很好吃，天赋上超过了自己，现在在爱好上也超过了，这让上官飞烟难受了。他记得母亲说过一句话：想要抓住一个男人的心，那就要先抓住他的胃。可现在，自己的厨艺都比不过这个男人，该怎么办？反倒是他自己被这个男人抓住胃了，还差不多想着。上官飞烟突然俏脸一红，胡思乱想什么呀？苏沫笑道：“都是这些年练出来的，都是些家庭菜肴的小菜而已。”上官飞烟顿时生气如闻道：“教我？也不知道是对于厨艺的爱好，还是什么，让这位从来不主动的天之娇女，竟然主动了、啊。”一旁的三人闻言，陈大荣与陈武雄顿时眼神暧昧的交流着。至于为何不说话，自然是怕叶小雪发飙。而这次，叶小雪竟然没有发飙了，而是叹了口气，将酸意化作了力量，不顾淑女形象的吃起了饭。真香！一顿心满意足的饱饭过后，四人便是带着陈大荣开始在校园内逛了起来。顿时，啊，苏沫大人又出来了，姐妹们集合了。卧槽，是上官女神，还有叶女神，大饱眼福，大饱眼福啊！姐妹们，上官学姐真的好美，呜呜。这么优秀的存在，我们还有希望吗？你丫的之前不是说就静静的看着吗？不会吧，不会吧，那样的鬼话你也信？美好的风景线自然又吸引了不少的学生，且这一次的人数可谓真正的爆炸了。上官飞烟与叶小雪的人气，外加苏沫的人气，人数直接上千，尖叫声、狼嚎声连绵不绝。这在魔都大学里是再正常不过的现象了。每次那一尊尊名声鹊起的人物出现时，必然会被簇拥围观。这是对那些天才的崇拜与仰慕。若是那大四即将毕业的风云人物出现，怕是更加的爆炸呢。走在校园的路上，长龙锦跟五人身后，好不热闹。一些已经考核进入学校的新生，也同样被吸引了进来，立即就挪不开眼睛了。直至学校的广播传出，要求全体学生立即赶往操场大殿集合，众人才散去。因为每年一次的开学仪式准备开始了，这些学姐学长必须要立马去报名才行。此时，校长办公室里。苏沫被风萧瑶单独叫了过来。此时的风萧瑶并没有被青光遮掩五官，苏沫第一次看到了这位校长的容貌，中年模样
，五官俊美，一副儒雅大叔的形象。风逍遥此刻笑意盈盈的看着苏沫，越看那是越满意啊。前几日从战场归来后，他收到了那些老师们记录下来的视频，是关于苏沫的记录。当看到苏沫一人独自对抗魔物潮，那完全爆发出来的战力后，他内心激动的不行啊，自己绝对远远低估了苏沫的潜力。他风逍遥现在重新评估一次，苏沫表现出来的天赋，绝对是魔都大学历史第一人。那一位位从魔都大学走出去的封王，在苏沫这个年龄都没有其出色，这样的天赋也唯有历史上那少数几个双 S 异能的存在能比肩了。看着苏沫，风逍遥突然笑道：“小苏啊，我这次叫你来是想要你负责筛选这次新生大赛人选的。由于这一次战役让我们人类的压力愈发大了，所以培养人才的计划要提前进行。今年的新生大赛就是第一步，将提前召开，大概将会是下周。人选的话，则是每个学校十名最优秀的新生。”所以必须要进行筛选才行。毫无疑问，这十人中自然是有你们这些特招生前往，代表我们魔都大学的脸面。你的话，我肯定是放心的。但剩下的九人，我决定交给你来筛选。毕竟你也与他们一部分人交战过了，应该清楚他们的潜力与目前的实力，没问题吧？听到风萧瑶的话，苏沫一惊，这么信任自己。以往魔都大学前往参赛的名额都是必须经过反复斟酌，还要竞争才能决定下来的。现在风萧瑶竟然全权交给他负责。将魔都大学今年的脸面放在他苏沫的手中，这是绝对的信任啊！毕竟这可不是普通的切磋，输了也就输了，没什么影响。新生大赛可是关乎到一个学校新生们的起步资源问题，很重要的。苏沫深吸口气，校长，你这么相信我吗？话落，风萧瑶咧嘴一笑，我自然相信自己的眼光，还有你的实力。苏沫闻言便也笑了，好，那我接下这个活了。见苏沫答应，风萧瑶点头。随即继续笑着说道，语气带着一丝期待。这次的新生大赛因为被列为培养新人计划的第一步，奖励很是丰厚。这目前来说还是机密，但跟你说也无妨。此次新生大赛的前五十，其中一条奖励是能直接前往一处未开发的宝地。你知道这意味着什么吗？历届最高的奖励虽然同样是前往宝地，但那些都是已经被政府开凿过的。到了你们这一届，因为培养计划的抓紧，则是能直接前往未开发的。这意味着你们的机缘将会上限很大，有着一切的可能。但同时也很危险，有夭折的可能。当然说是这么说，但政府还是会清扫掉你们无法应对的危险的。听到这，苏沫眼眸已是大瞪了。卧槽，政府这么大方，这可是宝地啊！哪怕是已经开发过的各所大学，也很难争取到名额。现在竟然拿未开发的来当做奖励，大气的不能再大气了呀！虽然危险比那些已经开发过的宝地高，但反之，机缘大了数百倍都不止啊！相信每个有傲气的年轻人。都知道会如何选择的。从校长室走出，苏沫内心还带着一丝感慨呢。今年的新生大赛给力，未开发的宝地，希望能让他再大赚一笔。以他现在的真正实力，面对普通的钻石境，先不说敌不敌得过，至少已经可以保命了。当然，若是面对像镇魔九军沐风那样的无敌将军，还是很危险的。毕竟到了高境界，想要越级杀人，绝对是越来越困难的。更何况沐风等人还是天赋也不弱的存在，百分之百被虐。除非他也晋升到钻石境，或者再次解锁一个最强人物，模板越多，化作异能的能力也就越多，天赋根基等等全方位的力量就将再次发生质变，战力飙升。慢慢来吧，暗暗的想着，苏沫随即便往操场大殿的方向走去了。开学仪式第一步是由首席生来做开场演讲，以往的话都是由大二、大三、大四三名首席生来的，可今年有些特殊，苏沫被风萧瑶提前立为首席生，所以就再增加他一位，来给大一新生们演讲几句。嗯，简单点说就是来点鸡汤。此时，经过半天的时间，魔都大学新生考核也已经结束了。几个考入魔都大学的 B 级天赋学生们，自然是兴高采烈，恨不得不参加开学仪式，立即回家杀鸡放炮了。而没考过的，一个个都是低垂着头，眼眸湿润，呆愣在校门外，一副失魂落魄的样子，跟刚开始来时的骄傲神情判若两人。许久后，这帮 B 级天赋的天才们才重新振作起来，前往其余的重点大学。虽然没有进入自己心仪的学府，但接下来的路还是要走的。且在以往的毕业记载中，先不说保送生与特招生那些妖孽，魔都大学的 B 级普通学生也并不一定真的就比其余重点大学的 B 级学生成就高。未来的事，一切还说不定呢。至于那些 C 级甚至 C 级天赋以下的学生，此刻都是一脸懵逼。好家伙，是哪个逼说能碰运气的？非 B 级天赋不能参加考核，他们懵了呀。最后也只能在长过见识后，灰头土脸的去寻找学校。再拖延，学校都没得进。干！操场大殿是个很大的露天操场 ，B 
比那些比舞台都要大得多，而且装修也很豪华，各种从科技时代变传承至今的古朴装饰挂满了四周围，阳光洒落，很是神圣。此时，大二、大三的普通学生们已经准备就位了，纷纷坐在安排好的位置上；大一的新生们则是一个个好奇四望着，仿佛好奇宝宝般不断打量着周围的环境，甚至有的 LSP 正一个个贼眉鼠眼的悄悄看向学姐们，流着口水。他们来了，突然不知是谁惊呼一声。现场所有学生都看向一处特殊通道，只见从通道之中走出一名名气质绝出的学生，一个个神情带着说不出的自信，然后缓缓走向各自班级的最前头，在那前头的突出位置自然坐下。他们便是大二、大三的保送生与特招生的学姐学长们吗？嘶，气场好恐怖！对啊，我一看到他们，我都不敢直视了，气场太强盛了。那个身穿紫色长裙的学姐是谁啊？感觉好美啊！哥们，让我这个小灵通来告诉你吧。我还没入学的时候，魔都大部分的风云人物我都了解的七七八八了。云子云学姐，大三的女神首席生，与上官学姐并称魔都双花。虽然其余学姐也有很多女神人物，但这两位是最出名的。咕噜，若是这样的女神能看我一眼该多好啊！绝对心脏骤停。你在想屁吃？追求云学姐的优秀学长不知凡几，特招生里更是有着不少风云人物。要想云学姐看你，除非你像苏首席那样优秀，才有可能完成姐弟恋，不然还是多做梦吧。别说了，我歪歪下还不行吗？议论声自然是大一新生发出的，激动不已。当然，大二、大三的普通学生们，同样敬畏的看向那一尊尊妖孽人物，同样悄悄看向云子与一些妖孽的学姐学长。上官飞烟与叶小雪此时已经坐在自己大二生的前排位置了，吸引了大量的目光。陈武雄的话，则是陪着陈大荣坐在普通大一生的座位上。按照规矩，前排为首的位置乃是特招生坐的，紧接着是保送生。本来一开始，程武雄是拉着陈大荣去前头坐的，但陈大荣碍于目光，便跑到普通生这里坐了。程武雄自然不能放他一人独孤坐在这里，所以也就陪着他一起了。用程武雄的话来说，就是我大荣哥太低调了。这时，在一阵阵惊呼声中，大四生们也来了，哪怕是普通学生，气息也异常的恐怖。特别是走在前头的那小部分身影，气场更是冠绝全场，个个惊人无比。真正的学员风云人物啊！尤其是为首那名身穿白衣、气宇轩昂的帅气青年，随着他一现身，学姐们的尖叫声就没有停下过。一些老师见此场景，也都只能无奈的摇了摇头，顾晨。大四首席生，魔都大学人气最爆炸的存在，即王顾成风的孙子，魔都市古老家族顾家的大公子，而且还是双异能的妖孽存在，一个 S 级特殊类，一个 A 级元素类，且都是那种很强的异能。现今也是魔都大学里修为最高的学生，黄金九星巅峰。半只脚踏入钻石境，一旦毕业就能直接加入弑神军团，封为实习将军。真正的天骄人物，除了他之外，其余几位风云人物同样掀起了一片高潮声，全是备受关注的人物，其中就有上官青红。很快，这群大四生也就坐入位，而也就在这帮大四生落座后，一道修长的身影也从大义新生这边的通道走了进来，深邃剑眸，五官耐看俊逸，嘴角噙着一抹淡淡的笑意，身穿一袭黑衣。论气质这一点，完全不输那帮风云人物的学长们。来人，自然就是苏沫了。被风萧瑶拉去私谈，耽误了点时间，不过现在看来勉强赶上了。正在跟陈大荣聊天的程武雄见状，立即咧嘴大笑道：“莫哥，我们在这里。”叫唤声很大，一时间所有人都看了过来。是苏沫苏首席。啊啊！好激动，好激动！终于又看到苏学长了。在校门外看到他的模样时，我就忘怀不掉了。呜、呃。真的好帅，好好看哦！对对对，苏学长的外貌真的 get 到我的点了，是我的理想型。你们这群花痴女就知道看外貌，苏首席的天赋才是让人崇拜的点，好不好？我以苏首席是我们这届的首席生为荣，才刚刚入学就晋升到白银境了，绝对是历届最强首席生啊！嘘，你小声点，可别让那些学长们听见了，在这种场合别乱攀比，会有节奏的。我说的是实话，有什么不能说的？好吧，我也认为苏学长是天赋最强的首席生。大义新生们随着程武雄话落，也立即发现了苏沫，顿时兴奋高呼。他们大多数新生比起关注那些高年级学长的消息，其实更加在意自己同龄人的存在。而这几日苏沫的变态记录，无疑是将他们彻底折服了。所以他们此时此刻，比起那些大四的风云人物，苏沫才是他们更加崇拜的对象。这不，苏沫才一出现，这群大义新生就炸开锅了。他就是苏沫吗？此时听着新生们的惊呼声。那些大二、大三乃至大四的风云人物们纷纷好奇地看向苏沫，视线之中除了好奇之外，还有着一抹打量的意味。
，苏沫的那个厮杀魔物朝的记录他们也看了，甚至一些人当时也在现场。虽然很不服气，但他们不得不承认自己刚入学之时确实没有苏沫那般强悍。甚至不少人悄悄地看向顾晨，这位魔都大学现今的第一学生，在刚入学的时候，怕是也比不过吧？大四生前排位置处，上官青红自豪地看向苏沫，咧嘴笑道：“真不愧是我弟，果然成了最靓的那条仔。”说着，他眼眸调侃的转头看向坐在一旁的顾晨，怎么样，有压力了没？还未待顾晨回话，坐在顾晨一旁的一名妩媚女子却是先捂嘴笑道：“嘿嘿，那个小帅哥确实很厉害，不得不承认天赋确实很强。但想要追上队长的步伐，那就要等他毕业后才能在镇魔九军里与队长竞争了。不过到了那时，队长可能就又是他的上司了呢。”闻言，上官青红嘴角微翘，半个月黑铁六星，将近一个月晋升白银镜。这样的修炼速度，外加那恐怖至极的战力，反正我这个大舅子是自愧不如的，压力大得很呢、啊。话落，正在打量着苏沫的顾晨淡淡一笑，连你都这么说了，确实有点压力了呀。说是这么说，但青年眼里依旧充斥着一股难言的自信，不是刻意为之，而是骨子里散发出来的自信，乃是从始至终都对自己保持着无匹自信的强者之心。看着顾晨脸上那一抹轻笑，上官青红撇了撇嘴，他就知道。这家伙是不会那么容易被打击到的，心境淡然的可怕。大义新生位置的走廊上，苏沫淡然走向陈大荣两人，哪怕是被那些高年级的妖孽们投来凌厉目光打量着，也显得云淡风轻。因为比起风萧瑶那等超凡强者的目光，这些视线简直太小儿科了。想要将他唬住，信不信他苏某人反手就是一个霸王色？很快，苏沫来到陈大荣两人的座位一旁，那坐在陈大荣一旁的男同学立即恭敬起身，做出一个请的手势：“苏学长，你坐。”眼里全是崇拜之意，苏沫笑道：“多谢。”顿时，这位男同学差点没晕过去，一脸的受宠若惊。他竟然被苏学长感谢了幸福啊！一时间，这周围附近的新生们纷纷投来崇拜的目光，少女们更是一脸的花痴。苏学长竟然这么接地气，不去为首那个荣耀位置坐，竟然来这里跟他们普通生坐。虽然是他的那位 C 级的朋友在这里，但也太接地气了吧！一点首席生的架势都没有，爱了呀！坐下后，苏沫便与陈大荣两人闲聊了起来。也就在这时，在操场大殿的讲台上，一名老者突然出现，鹤发童颜，脸色饱满，一点也不显老。而随着他的出现，操场大殿之内的灵能明显产生了一些变化，如同风萧瑶改变周围天地的风向一般。当然，这样的细微变化也唯有一些钻石境的老师，还有几名大四生特招生，跟苏沫这样拥有见闻色的人才能发现了，很是玄妙。此人正是魔都大学的副校长。同为超凡大能的鹰战，一个很普通的名字，但其实这位副校长的传奇故事可要比风萧瑶还要久远精彩多了。年轻之时可是对抗魔物的英雄，属于老前辈级别的存在。鹰战此时一张老脸带着一丝慈祥，同学们，时间过得很快，回家的感觉高兴吗？高兴。对于这位和蔼可亲的副校长，几乎大二、大三、大四生就没有不喜欢他的，纷纷笑着接话。副校长在平日里的形象是那种和善的邻家老爷爷存在。跟他们这些学生几乎都打成一片了。比起风萧瑶的神秘形象，他们还是更喜欢这位副校长。鹰战又是寒暄了几句后，立即便正式开始了此次的开学仪式。两个小时后过后，开学仪式结束。没错，开学仪式就是这么简单，没有多么的复杂。这时，见到一众新生们还恋恋不舍地坐在座位上看着自己，苏沫笑着站起身，看向为首的那一排位置。所有特招生留下，正要起身离去的李天一等特招生，顿时一脸疑惑地看向苏沫。跟我来，也没有过多解释什么。苏沫说完，便带着程武雄两人走出了通道。慕容子等人面面相觑，但还是跟上了苏沫的步伐。半晌后，一座比武馆里，苏沫看着一脸疑惑的众人，笑道：“想来你们也应该得知新生大赛将在下周举行的事了吧？”“嗯，我就是这次名额的负责人，十个名额全权由我筛选而出。半个月过去了，希望你们不要让我失望。”话落，李天一等特招生纷纷一惊，愣愣地看向苏沫。苏沫是此次名额的负责人，此次的新生大赛可是关系到一个学校新生的前期资源问题，所以名额的事情绝对是重中之重的，毕竟代表了一个学校的颜面。而他们的特招老师在前几日只是得知了新生大赛提前召开的事，关于名额选择的方案事宜还不知道呢。没想到根本就没有什么太大的方案，竟然悄悄的全权交给了苏沫一个人负责。也就是说，学校上面完全信任苏沫，谁都没有通知。选择让他来决定名额的归属，这权力也太大了吧！下意识的，这帮特招生看向苏沫，突然紧张了起来，就像是学生看到老师一般。
。测试很简单，让我看看你们的实力，进行多方面综合考虑，最终在你们这十八人里决定剩下的九人，好好表现吧。”说完，苏沫看着这帮突然有些拘谨的特招生，突然笑道：“对了，是由我来测试你们。”话落，在座所有包括陈武雄在内的大部分特招生都是浑身一颤，打了个激灵。苏沫来测试，马的，上次的友谊赛，这位带给他们的阴影还没走出来呢。现在这位晋升到了白银境，那岂不是更加恐怖了？上次一招，现在也不知道半招能撑得下。不几名最近才特招到的特招生，看到发颤的十几人，然后回想起苏沫厮杀魔物的那个场景，顿时，虎躯也是一阵，神情开始变得忐忑，让这么一尊狠人测试，开始慌了呀。苏学长叫这些特招生大佬们集合，是要比试吗？好期待！这时，一些大义新生们也好奇的跟来了比武馆，一脸的兴奋。毕竟苏沫等人来比武馆的是没有遮掩，也没有规定不给他们围观。出于崇拜，自然跟来了。甚至一些一直关注苏沫的高年级学姐学长们，也同样好奇跑来了。其中，上官飞烟跟叶小雪两人又带来了一波 LSP， 这人就更多了。而接下来，随着人传人，连大三、大四的风云人物们也都饶有兴趣的前来观望。当然，他们最想了解的人，还是那个让他们很不服气的首席生苏沫。这不，上官青红进入比武馆后。直接走了过来，勾住苏沫的肩膀：“我的小舅子哟，你跟大舅哥很好的完成了约定，果然成为了最靓的那条仔，很不错。可惜你大舅哥我没有成为最靓的那条，爱被顾晨那家伙抢了风头就不说了，被一个突然出现的面具男也抢了，那真的是气死我了。”苏沫沉默了，他很想对上官青红说：“抢你怪我真的很快乐，不过这要是一说出来，怕是这位大舅子当场就要直接要跟他决斗了吧？”嗨嗨，低调，小小生气了会。上官青红很快又露出了玩世不恭的笑意。对了，小舅子，你们这是要干嘛？现在又要来一场友谊赛吗？你也太欺负人了吧！一旁的李天一等人敢怒不敢言。虽然这位上官学长说的是事实，但这样看对他们还是很伤人的。苏沫回道：“校长将此次新生大赛的名额人选交给我来负责了，现在小小测试下。”闻言，上官青红一愣，随即对着苏沫竖起了大拇指：“我妹夫就是有出息，大哥。”他的身后突然传来一声悠悠的空铃声，上官飞烟直接揪住其耳朵，拉回观望席上。家人回过头看向苏沫，轻柔道：“学弟，你忙你们的，加油。”很快，苏沫要筛选新生大赛名额的消息就这般在观望席上传开了。众人暗叹学校对他重视的同时，也不禁开始期待起来。毕竟，这可是他们魔都的门面，经历过的大二、大三、大四学长学姐们自然知道其重要性。且没一会儿功夫，连特招老师们也来了。除了燕云还在赶回来的路上，其余的特招生老师们纷纷到场。半个月没见，上次几位举办友谊赛的庄老师等人，此刻在看向苏沫，脸上已是情不自禁露出感慨了。半个月从黑铁六星晋升白银境，还是校长眼光高啊！而且名额事宜都没通知他们，全权交由苏沫一人来筛选名额，那更是绝对的信任了。现在连他们这些特招老师都不敢轻易得罪苏沫了。当然，他们也不会去得罪苏沫，高兴还来不及呢。魔都大学出了这么一尊人物。连带着他们身为魔都大学的老师，绝对的长脸呀！帝京大学的那位双翼能妖孽，现在看来，貌似压力也不是那么大了。场地中央，李天一等人被这么多人注视，又有点小紧张了。毕竟比起上次，这次来人更多，还有各大风云人物的学姐学长们到达现场。一想到等等被苏沫虐，还被这么多人看着，不紧张才怪。苏沫见状，微微皱眉，这点场面就紧张了。那等到了全人类举办的新生大赛，岂不是站都站不住？失望，还没开始测试，就让我失望了，真有你们的！话落，李天一等人都不禁握紧了拳头。虽然苏沫强过他们太多太多，但被一个同龄人这样说，还是有点难受啊。很快，他们深吸了一口气，就都放松了身子，充满战意的看向苏沫，点了点头。苏沫嘴角微翘，不错，调整的还蛮快的。好了，接下来你们不要考虑着能不能打败我，拼尽全力一起攻向我就行。记住，毫无保留的攻击。我会一一观察你们的综合实力。慕容子俏丽的脸上当即露出一丝愕然。苏沫，你让我们十八个人一起上？所有特招生也一脸愕然，他们还以为一个一个的测试呢，特么竟是要他们一起上，有点被看低了呀。众人里唯有程武雄一脸凝重说道：“莫哥让咱们一起上已经是很仁慈了，你们不想太过丢脸的话，就老老实实发挥出实力吧，不然绝对会被秒杀。”他可是知道苏沫真正的实力的，那个三拳两脚就地动山摇。将一尊三阶魔物碾杀的莫哥，太特么恐怖了！吼、oh, ！想着，程武雄猛地化作了狂雪金狮。
金灿灿带着雪纹的霸气身躯展露，黑铁六星的气息更是在体内狂涌着。没错，经过那一场魔物潮的生死历练，最近这段时间，他陈武雄又从黑铁五星晋升到六星了，在特招生里，绝对是莫哥之下第二人。一旁，李天一与慕容子猛地转头看向陈武雄，先是一愣，随即惊呼：“黑铁六星！”他们如果没记错的话，半个月前，陈武雄还是与他们两人相当，乃是黑铁四星，哪怕是魔物潮的时候。也才黑铁五星，但那个时候他们也已经晋升五星了，怎么才没几天过去，苏沫这个变态也就不说了，连程武雄竟然都超过了他们。这几日，他们消化了在魔物潮厮杀的经验，修为已经五星过半了，但跟程武雄晋升了黑铁六星的修为比起来，还是差了点啊。他们被程武雄超过了，两人的神情立即化作不甘。若是说苏沫的天赋让两人绝望的话，那被程武雄这个原本差不多的超过，那就是不甘与不服了。观众席上，观看过上次友谊赛的学生与特招老师们也是露出了震撼神情。程学弟竟然晋升到了黑铁六星，虽然没有苏学弟变态，但也很妖孽啊！狂雪金师果然恐怖如斯，真不愧是兽化类异能的最强天赋之一。我的 S 级赤血圣婴跟这位学弟比起来，还是差了点。真想将他拉入我们战队。不用想了，这位学弟跟苏学弟形影不离，很有可能已经被苏学弟招入战队里了。哎，又是一尊了不得的妖孽啊！特招老师的小群体里，那名特招成武雄的老师顿时得意笑道：“这段时间，武雄可是跟着苏沫同学一起前往野外厮杀历练的，甚至在魔物潮的时候表现也异常的勇猛。再加上妖孽的天赋与坚韧的心智，晋升黑铁六星很正常。”说是这么说，但得意的语气根本就遮掩不住。成武雄是他特招来的，前者表现突出，他自然高兴。此时心里最复杂的莫过于庄老师了，本来比不过燕云也就算了，现在连这位也比不过。难受，战场中央，李天一与慕容子经过最初的不甘后，当即也进入了战斗状态。虽然很不甘，但目前还是名额要紧。其余特招生同样也回过神来，一个个凝重的看向苏沫，展开了自己的异能。顿时，一股股强大的气息涌现，杨响的恶魔碧于墙的瞬间加速，还有宁可可 S 级特殊类治疗异能，生命乐园。虽然战斗力不强，但一直在给自己加持的话，绝对是场中最持久的。下一刻。十八名特招生立即扑杀向苏沫，莫哥，我来了！陈武雄大吼一声，踩着奔雷身法，仿佛一道混杂着金光的闪电般，第一个杀到苏沫面前。锋利至极的利爪当即朝着苏沫脑袋狠狠拍去，速度不错。轻笑一声，苏沫只是抬起手掌，巧妙抵在陈武雄掌心处，然后一发力，砰！陈武雄整只尸臂直接被震往一旁，整个身躯也连带着倒飞了出去，然后砸落在地。也在此时，李天一携带着金色雷霆的身影与慕容子那诡异的身法立即贴身而上，两人一左一右，雷拳加刀斩，紫色的绝对零度寒气也不断蔓延向苏沫，在其寒气的隐蔽处，一柄吞吐着寒芒的剑尖快速刺来。他俩学乖了，绝对不正面攻向苏沫，左右夹击，不中就退。那恐怖的空间炸裂，两人一点都不想尝试。然而，苏沫嘴角依然带着一丝淡笑，身躯诡异往后一退，飘逸至极，如同清风般。紧接着，再次往前踏出一步，一个扫腿，直接也将李天一与慕容子踹飞了出去。那轻描淡写的动作，让观众席上的一众老师与学生看得惊骇不已。这一幕也看得那正想攻杀上来的特招生们止住了身形，都是怂蛋。程武雄见状，大骂一声，随即再次杀向苏沫，身处半空，双爪再次拍下，苏沫眉头一皱：“武雄，你攻击路线太吼！”话未说完，只见半空中的程武雄暴吼一声。恐怖的声浪袭向苏沫，突如其来的暴吼竟然让苏沫微微愣神。而也就在苏沫被这一道吼声搞得愣神片刻，陈武雄那霸道的身躯一阵翻腾，那仿佛金光铁鞭般的尾巴直接狠狠抽向苏沫的面门。陈武雄大喜，可下一刻他的尸脸上便是露出一丝惊恐。只见苏沫嘴角诡异一笑，一个大大的脚印已是踹在了他的尸脸上。砰！于是乎，这家伙又再次飞了出去。但此时此刻，看着陈武雄。苏沫内心之中却是欣喜的，刚刚他的这位小老弟的变态表现，若是正常的白银境觉醒者就要中招了呀。也就是他有着见闻色在，所以才能在愣神的功夫也能反应的过来。可以，这家伙在我不在的这段时间，看来是下功夫磨练自己的搏杀能力了呀。欣慰的想着，苏沫表情随即一冷，扫向那些不敢动弹的特招生：“你们这是不想要名额了吗？”话落，这群特招生脸色大变，不再犹豫，咬着牙也冲杀了上来。于强手持着战刀，一个瞬间加速贴近苏沫，长刀狠狠斩出，然而还是被踹飞出去。
，宁可可这个俏丽的小姑娘也在身躯体表加持了生命乐园的力量，持着一柄长剑也杀了过来。随即啊，伴随着一声娇呼，直接被苏墨一个直男踹踹在了胸口上，娇小的身躯当场飞了出去。这一幕看得不少苏墨的花痴粉一个个心颤不已，但在下一刻便是更加的痴迷了。带着一点直男属性的苏莫大人也好帅哦，想被踢。接下来，诡异的一幕出现了。只见这群特招生们不管怎么上，哪怕是威势惊人的各种元素异能，也完全碰不到苏莫的一丝衣角。飘逸的身影仿佛一道清风般，一一将这群可怜的娃儿踹飞出去。一人犹斗十八人，显得是那般的游刃有余，简直让人绝望。坐台上，上官青红俊逸表情露出感慨：“萌，我上官青红之前是不服任何一个后辈的，因为他们都没我猛。”但我这妹夫，我真的服了，这特么完全是蹂躏啊！怕是一些白银九星的来，也同样被蹂躏的份吧。一旁的上官飞烟没有反驳妹夫的称呼，美眸闪烁着，学弟的闪避还是那么厉害。他回想起了自己的栗子剑被轻松躲过的场景，不知道再次切磋，全力爆发的他，学弟能不能还那般轻松？在上官青红附近的大四特招生们此时看向苏墨，神情也逐渐带上了震撼，一脸平静的顾晨点了点头，嘴角微翘，很强。同阶下，我没有时程把握击败他。言下之意是，或许能击败，但也不一定。一旁的那名妩媚女子闻言，美眸一瞪，她还是第一次见队长如此评价一个人。半晌后，除了程武雄、李天一、慕容子三人还在挣扎着起身外，一众特招生已经趴在地上痛哭不已了，被踹得浑身是伤，起不来了。见状，苏沫摇了摇头，语气失望道：“就这水平，你们是想让我们魔都大学丢脸吗？一周后的前一天。”若是没有改变，全部都别想拥有名额了。比武馆内，看着苏沫那不是在开玩笑的严肃神情，一众特招生哪怕是在痛呼着，脸色也不禁变得铁青了。他们毫不怀疑，眼前这位真能做出这样的事情啊！观望席上，所有学生，包括特招老师在内，一脸的感慨，面面相觑。此刻，他们只有一个想法：这位苏首席要求太苛刻了。其实，一整场测试下来，他们已经很惊艳于今年这一届特招生们的表现了。绝对比上一届优秀啊！特别是程武雄、李天一、慕容子三人，每每受创过后，便知道思考，每一次进攻都在进步，天赋肉眼可见。至于为何没有成效，自然是苏沫这家伙太过变态了。特么这样的实力，放在任何一届，特招生们也同样被打出翔的。在这一届，出了苏沫这么个怪胎，是这群特招生们的姓氏，但也是不幸。姓氏是有个耀眼的标杆，压力大到绝望，能挤压自己，更加努力追赶。不幸也是这个目标。太过让人绝望了，哪怕知道自己进步了，但无论如何也无法追赶上，只会被越拉越远，心态容易崩。叶小雪此时看向陈大荣，好奇道：“大荣学弟，臭学弟以前应该也是对自己要求很苛刻的一个人吧？”闻言，一旁的上官飞烟也竖起了耳朵。对于苏沫的往事，他很想了解。在上官飞烟一旁的上官青红等大四特招生也好奇的看向陈大荣。正被这一场测试震撼到的陈大荣闻言回过神来。看到这么多大佬看向自己，连忙点了点头。阿莫他确实是那种对自己要求苛刻到极致的人。每一次训练的时候，他都是坚持到最后的那个人，哪怕完成不了，晕倒过去了，他醒来后，第二日便加倍补上，甚至休息时间也完全用在了锻炼上。还有文科方面，平日里考试只要缺少哪怕一分，他就会看着自己的试卷大半天愣愣出神，加倍努力去探究自己的错误。所以阿莫在三中的时候才会被唤作铁人，才能力压那些觉醒世家的子弟。我就是被阿莫这样努力的样子激励到了，所以才会加倍努力的。本来以为觉醒了 C 级异能就很了不起了，现在一来到魔都，才知道。说到最后，陈大荣卑微的叹了口气。叶小雪见状，立即安慰道：“没事的 ，C 级异能也有的人打破极限，晋升到钻石强者呢。”而上官飞烟等人此刻内心却是震撼不已，看向那道站在场中央的修长身影，沉默了。拥有妖孽般的天赋，对自己要求又如此的狠，怪不得如此变态。一个有天赋的人不可怕，但一个天赋比你强，还比你努力百倍的人，绝对能让人感到战栗。顾晨此时白净帅气的脸上难得露出正色，如果他与咱们同一剑，应该会很有趣。这话足以说明他已经认可苏沫了。上官青红笑着点头，不愧是我妹夫。坐在顾晨一旁的那名妩媚女子也点了点头。队长在他的心中确实是无敌的存在，但苏沫那股狠劲也让人很敬佩。牛逼，这就是苏学长的实力吗？我感觉那些特招生的任何一名大佬都能将我们虐出翔，但在前者面前，却宛如儿子被爸爸吊打。不愧是历届最强，爸爸打儿子吗？很贴切，兄弟。那要是苏学长吊打我们，该怎么形容？一拳一个小朋友，孙子都不如。啊啊
，这就是我的默默。本姑娘好爱啊，好想跟她谈一场看海的恋爱。妹妹，你不给力啊？我可是连孩子的外貌都已经想好了呢，哪怕跟苏学长有气氛相似，长大后也绝对是个大美男子。姐妹，还是你狠，你们都在想屁吃呢，谁还不是个笑话天才少女了？要矜持嗨嗨，好吧，本小姐变不下去了，我摊牌了，我也想。大义新生观众席上，此刻的所有新生都被苏沫彻底折服了。虽然视频里苏学长很霸道，但此刻云淡风轻、尽显高手风范的模样也吸引人呀。场中央，苏沫再次开口道：“记住我说的话，好了，都起身去医务室吧。”说完，他便径直往通道走去了，留给众人一个高深莫测的背影。观众席上，众人一脸感慨，意犹未尽。但苏沫既然已经走了，也就只能散去。下次再观看苏沫的风采，就是新生大赛了。上官飞烟等人立即追上苏沫，陈武雄也连忙小跑跟上。路上，上官青红一脸调侃道：“妹夫，若是一周后那群特招生表现不达标的话，你真的不给他们名额啊？这样的话，校长他老人家不得气死。”苏沫嘴角一抽，这妹夫喊的是越来越自然了。而上官飞烟竟然没有反驳，跟在他身后的众人此时也是好奇的看向他。一周的进步哪能这么快？特别是陈武雄。一脸委屈的看向他的莫哥，被众人看着，苏沫轻笑道：“看情况，若真的没本事，那还是待在学校里喊666吧，由我自己一个人去，总比丢脸好。当然，我尽量拿个榜首就行了。”上官青红嘴角抽搐：“可以，跟我一样霸气。”陈武雄却哭了。莫哥拍着小老弟的肩膀，苏沫认真道：“我对你的期望很高，我相信你，武雄。”陈武雄顿时虎躯一震，莫哥这话很明显了，他其实已经达标了，但莫哥。还想要他再次突破下自己的极限，啊，莫哥，我会努力的。点了点头，苏沫随即看向上官青红，目光露出一丝笑意，看得上官青红下意识后退一步。这妹夫好诡异的笑。学长，我想麻烦你一件事，能不能借助下你们上官家的影响力？一旁一直盯着苏沫的上官飞烟连忙轻柔道：“学弟，你说。”上官青红直接勾搭上苏沫的肩膀，咧嘴道：“你刚刚那笑容，我还以为你对大舅哥我有什么非分之想呢。”吓我一跳，说吧，什么事？都是一家人，不用客气。我不搞基。苏沫翻了翻白眼，随即正色道：“我想要一条稳定的供应渠道。”上官青红与上官飞烟，还有叶小雪等人纷纷一愣：“稳定的供应渠道，想要买什么东西吗？”上官青红顿时一脸疑惑：“什么东西的渠道？魔盒，魔盒。”众人一愣：“魔盒貌似是只有黄金觉醒者才能吸收的修炼资源吧？不到黄金境，没有精准的精神力。”胡乱吸收的话，可是会被里头魔物那血脉之力误伤的。苏沫虽然很变态，但应该还不到黄金境吧？干嘛要冒险去吸收魔和修炼？难道是灵能石不够用了？不应该啊！首席生的身份还差灵能石。上官青红笑道：“妹夫，是不是灵能石不够用了？你跟大舅哥我要就行了，不用去吸收什么魔核。终极灵能石它不香吗？”上官飞烟也担忧的点了点头：“不用客气的，学弟。”他同样认为苏沫是没有灵能使用了。想要跑去吸收魔核，一旁的陈大荣与陈武雄顿时羡慕极了。真好，他们也好想有女神富婆对他们说：“我养你啊！”见众人一脸的担忧，苏沫无奈一笑：“我灵能石够用，而且我要的魔核供应商也不是要那些完整的魔核，也就是满足下我的爱好而已。喜欢收集一些用剩下的魔核，感觉还蛮漂亮的。”闻言，众人又再次一愣，没想到苏沫还有这种奇怪的爱好，但他们也没有多想。只要苏沫不是要完整的魔核去冒险吸收就行了，毕竟没有人傻到都没有灵能之力了，还是作死吸收那会反噬的毅力吧。他们只是觉得苏沫竟然有此爱好，有点小小反差萌呀、啊。上官青红立即调笑道：“没想到你还有这样的爱好，我还以为多大的事呢。没问题，这不算什么事，包在大舅哥我身上。先不说我们上官家就有大量的废弃魔物，我所认识的人里就有不少小商家将这些废弃魔物收集起来。”卖给普通凡人当做装饰品的，在觉醒者手中赚不到钱了。这些商人自然在凡人手里赚。苏沫内心大喜，当即咧嘴道：“那就多谢大舅哥了。他现在虽然有了些名声，但还是缺少影响力啊。所以收集残缺魔核的事，还是只能拜托上官家这种人脉庞大的势力了。”哎呦，你第一次叫我大舅哥呢，居然都到这一步了。那接下来是不是该考虑什么时候定日子了？上官青红说着，对着已经俏脸绯红的上官飞烟挑了挑眼眸，见死了。直到一把银色粒子剑逐渐生成，这厮才停下调侃。当然，以他的性子，怕是绝对在真的考虑了呢。好一个卖妹的亲哥，别人的哥都是不舍得宝贝妹妹被猪给拱了，这位倒好，急着送出去。当然，苏沫也不是什么普通的猪
，非要形容的话，朱中之王。很快，在一阵嬉闹后，上官青红听闻苏沫有一手好厨艺，便不要脸的带着自家几名特招生战队的学姐学长跑来蹭饭了。临近黄昏，大部分新生也欣喜的在校园里逛了起来，也有不少魔都本地的学生赶着回家报喜。总之，与假期前的校园比起来，现在可谓是潮气蓬勃。至于分班的事，副校长英战也说了。新生大赛之后就正式分班。饭桌上，上官青红看着一桌满满的菜品，顿时对着苏沫伸去一个大拇指。这以后，要是你跟飞烟成家，孩子绝对吃得胖胖的，伙食绝对可以。一旁跟随他的那名叫做严青的美艳特招生学姐，实在忍不住了，一个暴力就是敲了下来。咚！严青无语道：“你让小两口很尴尬，知道不知道？吃你的饭了！”苏沫无语了：“我特别严学姐，你别他妈让我尴尬好不好？”还有，你们两个是在秀吗？单身狗不爽了呀！没一会，众人下快，几位没吃过苏沫饭菜的学姐学长们顿时两眼冒光，震惊的看向苏沫。好家伙，天赋惊人不说，还做的一手好菜，这特么也太犯规了吧！一顿狼吞虎咽过后，上官青红才满足地带人离去了。苏沫看向叶小雪，学姐去洗碗吧。身为识别墅的常客，吃着我和飞烟学姐的饭，该你表现表现了。你应该不是那种好吃懒做的人吧？这要是传出去，你的男粉以后的玩本小姐来洗，行了吧？乖，你。入夜，苏沫盘旋坐在床上，一脸欣喜的拿出上官青红叫人拿给他的残缺魔盒。这位大舅哥够意思，饭足后便叫人送来了魔盒，而且还是拿终极上品的储物戒指送来的，甚至还说了句：“后续还有，绝对给你装的满满的。”幸福。意识探入储物戒指里，苏沫嘴角都要咧到耳根了，满满一戒指。比上次那几位黄金觉醒者的积蓄还夸张，虽然大多数还是三阶的魔盒，但量多呀。系统，吸收吧。随着苏沫话落，定，宿主吸收了一颗残缺三阶初期魔盒，获得203点能源。定，宿主吸收了一颗残缺三阶后期魔盒，获得403点能源。定，宿主吸收了一颗残缺三阶中期魔盒，获得299点能源。定，宿主吸收了一颗残缺，任由着系统吸收。苏沫往后一趴，嘴角带着一丝笑意，美滋滋的睡了过去。第二日，苏沫早早起床，看着系统上显示的能源点，那个兴奋呀！能源点4 2二万六千零四加上上次消耗剩余的10万，也就是说，他仅仅是睡了一觉， 3 0多万就到手了。爽！若不是储物戒指装不下那么多了，怕是那位大舅哥还会给他送更多吧？不再犹豫，拿着上官青红给予的名片，苏沫直接出了门，因为天还未完全亮。所以，此时在魔都大学里，人还是蛮少的。很快，他就拦下一辆出租车，来到了一个叫做盛行商会的高楼处。只见在周围的高楼建筑大门紧闭，唯有这盛行商会大门开着。甚至在门店外，张灯结彩，还有一排排貌美的少女紧张的站立在那。他们神情忐忑，时不时看向大门之外，好像是在等待什么大人物的到来一般。营业蛮快的，苏沫轻笑一声，便朝着大门方向走去。这时，在高楼上的一个窗户内，一名身材高大、身穿西装的男人见到苏沫，脸色顿时一喜，一个闪身就来到了大门楼下，然后恭敬的小跑了出来。西装男人神情布满笑意，闪身下一楼后，立即小跑而出。在经过那一排排的礼仪小姐姐时，语气命令道：“跟上。”那一排排正紧张兮兮的礼仪小姐姐们看到西装男人出现，郊区快速挺直，可看到后者那比自己等人还要紧张的神情时，瞬间意识到了什么，纷纷打一个机灵。连忙跟上，一道道郊区小跑出，高跟鞋发出哒哒哒的声音，同时小脑瓜子里开始遐想起来，能让这位这样紧张，应该是通知的那位大人物来了。一想到这，小姑娘们顿时就更紧张了，小脸上的职业微笑差点保持不住。没一会儿，西装男人小跑到正在走来的苏沫面前，神情恭敬：“苏少，欢迎来到盛行商会。”说完，他做了一个极度标准的请的手势。身后的小姑娘们看到竟是这般帅气的小哥哥，先是一愣，随即反应过来，也娇声道：“欢迎苏少。”他们还以为是那些权高德重的大叔人物呢，没想到是这般帅气的年轻男人。一些刚刚坐上礼仪小姐位置的小姐姐，顿时小脸羞红了起来，悄悄打量着苏沫。可很快，他们就是眼眸大瞪，一名稚嫩的小姐姐更是忍不住惊呼：“苏沫！”现在的魔都市，苏沫之名可以说是家喻户晓了，上至封王大佬，下至普通凡人。可以说都看过了苏沫的记录与图像，而对于这些凡人的小姐姐而言，苏沫这样在觉醒者之中的妖孽存在，简直就是他们的梦中情人啊！现在瞅见，那个心情可想而知。可他话才刚落下，便反应了过来，连忙捂住自己小嘴，
一脸惶恐的看向西装男人。正在微笑看着苏沫的西装男人转头看向少女，神情在下一刻变得很冷。苏少的名字也是你能叫的，你明天不用来上班了。顿时，这名小姐姐脸色一片惨白，身躯颤抖。苏沫看着这一幕，一阵无语。她看了眼名片，然后抬头又看了眼西装男人：“你就是陈老板吗？”闻言，西装男人连忙转过头。神情又变为了一脸的微笑。是的，苏少，上官公子已经跟陈某交代过了，所以从昨天到现在，我盛行商会，一直为您打开着大门。好家伙，你可是老板爷，还是黄金觉醒者，也太甜了吧！看向这名叫做陈开的西装男人，苏沫笑道：“陈老板，既然学长已经跟你说过了，那正好省去一些介绍，我们进去谈谈吧。”陈开大喜，苏少请，点了点，苏沫便往盛行商会里走去。路过那名脸色惨白的少女时，轻声开口道：“陈老板，普通人也是我们人类社会必不可少的一员，都不容易。”说完，继续往大门方向走去。陈开身为混迹商界多年的老油条，自然听出了苏沫话中的意思，随即路过那名少女时，语气轻柔了不少：“该有的礼仪还是要有的，这次看在苏少的面子上，就原谅你了，下次别再犯了。”说着，便跟上苏沫的脚步，再次恢复那副恭敬的模样，直到两道身影远去。一众礼仪小姐姐才松了口气，看向那名脸色惨白的少女：“小翠，下次你可得长点心了，哪怕再喜欢，也要控制自己的情绪。若不是苏少刚刚帮你说话了，你就没工作了呢。”苏沫大人不仅天赋无双，还帅，最重要的是他好温柔。要是我当初也觉醒出异能就好了，一定想方设法靠近苏沫大人。哎，可惜我们都是一群觉醒不出异能的凡人。高楼一间豪华办公室里，苏沫坐在一张豪华沙发座椅上。陈开为其倒了一杯名茶，随即笑道：“苏少是想要获得一条提供废弃魔盒的渠道吗？”苏沫轻轻品了一口茶水，点头笑道：“嗯。”话落，陈开立即一脸笑意的拿出一份合同，恭敬放在苏沫面前。苏沫一愣：“这是？”苏少请看。看着这位陈老板一副殷勤的模样，苏沫拿起了合同，细细看了起来，随即就是再次一愣。第一条，魔都市全体魔盒供应商。无条件为苏少提供废弃魔盒，接下来则是一些细节事项，但全部都是单方面苏沫获利，甚至可以说是倒贴了。好家伙，这特么是合同吗？确定不是奴隶合同？他苏沫是债主，这些供应商是奴隶苏沫亲可两身后。陈老板，这合同上的内容你确实没有写错。陈开立即笑道：“苏少，合同之上的内容都是由我盛行商会带头，所有魔盒供应商一致敲定下来的，千真万确，而且能满足苏少您的爱好。”简直是我们莫大的荣幸啊！在内心，这位老板更是激动的小心脏砰砰直跳。仅仅是废弃的魔盒就能与这位连线，这在他闯荡商界的大半辈子里，绝对是最赚的买卖了。真甜！内心暗暗笑着，苏沫当即回道：“既然陈老板等人如此爽快，那就多谢了。日后有事通知一声就可以了，力所能及的范围内，苏沫能帮则帮。”陈开连忙摆手：“不敢，不敢。仅仅是废弃魔盒，为他们赚取的利益。”还不够真的磨合一个零头呢，他怎么敢拜托苏沫？这次的主要目的还是想要认识下这位未来的魔都大佬而已。又跟这位陈老板商谈了一些磨合的交接方案后，苏沫便离开了盛行商会。以后各大供应商都会将废弃磨合堆积在一个隐蔽仓库里，他想什么时候去吸收就什么时候去吸收，相当于他的小金库。美滋滋，本以为会是一场精打细算的交易，可没想到竟是以这样倒贴的方式结束。苏沫不禁感慨，被人跪舔的感觉真爽。从此以后。有了这条稳定赚取能源点的渠道，他终于可以安心了，正式步入小康，与穷逼划清界限。时间过得很快，五天时间悄然而过。新生大赛的消息，哪怕不用宣传，在全人类各大城市里已经是人尽皆知了。来至五湖四海的天才学生们，也一个个斗志昂扬的出发往地京市。没错，今天举办新生大赛的地点，轮到地京市了。曾经科技时代的繁华首都，此时在魔都大学，一处隐蔽的地下比武馆里。苏沫重新将诸位特招生召集而来，这次他没有通知任何人，而是秘密进行的，算是给李天一等人一些面子好了。后天就是新生大赛开始的日子，其余学校的学生甚至已经抵达地京市，希望我们魔都大学不要太寒酸呢。对着站在周围的陈武雄等人调侃了一句，苏沫当即勾了勾手指：“来吧。”这五天，陈武雄等特招生明显是将苏沫的话放入耳中了，一个比一个刻苦，甚至达到了废寝忘食的地步，只为了进步。争取到名额，特别是那些实力明显落后不少的，疯狂起来简直不要命。这一点，苏沫都通过消息知道了，他还是很满意的。其实
他真的是要这群人变得有多强多强吗？不，他想要的就是激发这群特招生的狠劲，把那股傲气给磨掉。唯有这样，才能明确自己的不足，变得更强。当然，他是不期望短期内这群家伙能变得有多强了，反正都没他苏莫强。魔都大学的脸面，最终还是要他兜底啊。不过呢，进步大的明显还是有的，比如程武雄、李天一、慕容子三人，前者此刻散发出来的气息已经无限接近七星了。且更内敛了，后两者也达到了黑铁六星的境界，其余人的修为境界也都提升了。毕竟都是 S 级的特招生，差距或许会有，但也不会差太多。比武馆中央，随着苏沫勾起手指，程武雄等人对视一眼后，立即杀向了苏沫。看到众人那跑来的阵型，苏沫眼眸一亮，还知道团队合作了，不错。这群特招生在这五日里显然是沟通过的，站位、异能的攻击、近身搏杀的手段都是对应安排。分工明确，竟然不会盲目乱来了，有这样的意识很不错。但还是碰不到苏沫的衣角，或许白银镜的来就会被瞬杀了。但对上苏沫还是那般的绝望。半晌后，陈武雄等人直接累得趴在了地上，不是被打伤的，没错，是被累着的。啪啪啪，拍着手，苏沫看向倒地的一众特招生，笑道：“都很不错，进步很大，没有左耳进右耳出，证明你们的态度没问题了。”躺在地上的李天一不爽的喘着气。进步再大有什么用？连你的衣角都碰不到，还不是一如既往的废物？能让这位最高傲的家伙自嘲？看来苏沫给他们的压力确实太大了呢。而随着李天一的话落，这群特招生果然都低下了头颅，消沉了。看目前这样状况，看来名额是没希望了呀。然而，苏沫接下来的话却是让他们眼眸大瞪，露出狂喜神色。苏沫淡淡笑道：“都起来吧，接下来我要宣布名额了。”陈武雄直接一个翻身，跳了起来，大喜道。莫哥，我们可是碰都没碰到你，我好像没说过要你们碰到我吧？苏沫摇了摇头，调侃道：“若是条件是要你们碰到我，那你们是真的别想要这名额了。”哈哈哈，爽！陈武雄当即大笑而出。我就知道莫哥才不会那么狠呢、啊。李天一等人闻言也是松了口气，兴奋的站起身，等待苏沫宣布。看着一脸期待，看着自己的众特招生，苏沫也不逗他们了，直接宣布道：“陈武雄、李天一、慕容子。”于强、杨响、于鹏、穆萧雨、赫连新阳、宁可可，当念到最后一个是自己的名字时，宁可可本是一脸紧张，随即一呆，萌萌哒。下一刻，他俏丽的脸上难以置信道：“苏学长，我这是入选了吗？”看着他，苏沫笑道：“你的战斗意识还有异能的运用都胜过于你差不多的几位，虽然修为差了点，但还是很不错的。”耶，爱你学长。话落。这小丫头直接像只小兔子般跳了起来，甚至连最后这句暧昧的话语都标出来了。不懂的人绝对以为苏沫跟他有什么 P Y 交易呢。嗨嗨，差点被呛着的苏沫看向那些没有入选的特招生：“你们这五天的进步同样不错，但还是很可惜。这次过后加倍努力吧。他们此时是领先你们了，但以后的路谁胜谁负还不知道，一切皆有可能。”闻言，那些不入选、正低着头、眼眸红润的特招生们缓缓抬起了头。看向苏沫，重重点头道：“苏学长，我们会更加努力的。”说完，便离开了比武馆。一道道背影踏出漆黑通道，虽然显得很是落寂，但明显挺直了不少，证明还是振作不少了。收回目光，苏沫重新看向程武雄等人：“好了，都回去准备准备，然后就出发了。”半晌后，一架精致先进的战机上，众人准备就绪。由风萧瑶这尊大佬带队，上官飞烟与叶小雪等人竟然也跟来了，急忙赶回的燕云等特招老师也在里头。骚话一直聊着苏沫，一点都不正经，甚至顾晨等大四特招生也赶来看热闹了呢。用他们的话说就是，现场观看更精彩，顺便给学弟学妹们撑撑场面。还好战机位置够大，不然还真装不下这么多人。咻！很快，伴随着一阵嗡鸣，战机带着长长的尾焰飞离了魔都市，选择了一条较为安全的高铁路线的上空，赶往地精市。一天一夜后，在众人的视野里。一片盘踞在大地上的钢铁城市映入眼帘，规模一点都不比魔都市差。这就是地精市吗？好美！听说以前的地精市可是很冷的，但经过大灾变后，地壳发生改变，我们人类的疆域都乱套了呢。现在地精市的新地点不仅扩充了数百倍，还不冷了，真是神奇啊！程武雄一脸好奇的看向下方的地精市，惊叹不已。地精市绝对是他第二个前往的大城市，第一个是魔都。苏沫也是暗暗称奇。在地貌发生巨大改变后，世界已经不是从前的样子了。疆域大了不知反几，还迸发出了新的地域，都是未知之地。
，可能被魔物占领着，也有可能还未被开发，一切充满着未知。他们的魔都市同样也是新地点，大了数百倍不止。所以此时的地精市，他自然也会好奇。此时此刻，在周围的天穹也陆续有战机飞来，划破天穹来到地精市，然后在军方人员的指挥下，降落在了指定的地点。下了机舱，苏莫环视一圈。各所大学的战机上都走下了一名名意气风发的年轻人，哈哈哈！逍遥兄弟，你们魔都大学今年的年轻人看起来都很不错呀。这时，在一旁也降下了一架战机，其上标记着“中州大学”四个大字。话音刚落下，一名身穿棕色衬衫且身材魁梧的老者已是出现在风萧遥一旁，无影无踪，就这么突然出现了。苏墨看向老者，眼眸下意识一凝，又是一尊超凡大佬，而且还是跟大地土元素相关的超凡。因为他才刚刚落地，苏莫就敏锐地发现了脚下的土元素变得极其的活跃，正是超凡强者对天地影响的特征。风萧瑶顿时一脸笑意地为苏莫等人介绍道：“这位是中州大学的副校长，中州大学的副校长郭章，那位三百余岁的大地支配者。这位的名声可谓是一点也不比风萧瑶低啊！虽然岁数大的风萧瑶不少，但也是一名超凡九星巅峰的大能 ，S 级土元素，中央圣土的拥有者。”苏莫等人连忙恭敬道。郭校长好，郭章看向苏墨等十名新生，先是点了点头，随即酸道：“逍遥老弟，听说你魔都大学今年特招到的好苗子，可是有着将近二十名呢。现在还将顾晨这些小家伙也派来了，是嫌老头子我还不够酸吗？”老者此时脸上的表情可谓是真情流露，是真的酸了他们中州大学今年的特招新生，仅仅只有六名，考核都不用考核了，直接获得名额，剩下四个名额还是由 A 级的保送生来顶替的，跟魔都大学满满十名特招生比起来。差的不是一星半点，更可恶的是，魔都大学还有一名怪物，才一个月就晋升白银境了，就更没法比了。他们这边虽然也有优秀的特招生晋升到了黑铁八星巅峰，但跟魔都那怪物比起来，差远了。他不酸都不行了，酸溜溜的说着，国章当即看向苏墨，笑道：“苏小友，要不要来我们中州大学？老夫绝对把你当亲孙子来对待，资源无限不说，而且老夫的曾孙女可也是特招生呢，很可爱迷人哦。”说着。指向正在走下战机的一名可爱娇俏的少女，你个老家伙！风萧瑶脸色一黑，妈的，居然敢当着他的面挖墙脚！当他风萧瑶是空气吗？上官青红脸色也不好看了，居然敢用美人计挖他妹夫！干，没看到我妹妹脸色现在很不自然吗？还有，你孙女有我妹妹漂亮吗？有我妹妹身材完美吗？可爱，哼哼，我妹妹可遇可萌，万能的。当然，这些不爽。他目前还是只能在心里吐槽而已了。若是他现在乃是超凡大佬，绝对要跟这位老不正经的郭校长比划比划。这时，十名中州大学的学生也下了战机，来到郭章一旁，一个个神情不一。但看向苏墨等人时，眼眸里的战意却是毫不遮掩。特别是为首那名眼眸狭长、身穿红色皮夹克的少年，更是一眼就看向了苏墨。你就是被媒体吹上天的苏墨。他们说榜首已经是你的了，这点让我很不服啊！我承认。你确实是咱们这次新生里修为最高的，但别以为你就真的稳了，一切还要比过才知道。一通狠话落下，程武雄也不爽了：“你谁啊你？莫哥念你跟玩似的，信不信？”闻言，那少年转头看向程武，后者毫无畏惧直视着他，一时间剑拔弩张。咚！一个狠狠的暴力子落下，郭章一脸无奈的看向红夹克少年：“燕昌，你这性格要是再不改改，信不信老夫以后将你直接关在学校里？几个月后，你也别想出去历练了。”红夹克少年立即缩了缩头，不说话了。风萧瑶看着他，笑道：“老张，这小家伙就是你们中州大学的那尊雪娇吗？天赋还行，就是这性格太糙了，还需打磨打磨。”又狠狠敲了下少年的脑袋瓜子。郭章笑道：“好了，我们也去酒店入住吧。我们五大顶尖学府也就咱俩来最晚了。新生大赛明后天才会正式开始，今晚咱俩就好好喝一杯，如何？”“哈哈哈，好，好久没跟你这老家伙喝了。”也在此时，等待多时的豪华灵能车开到了众人面前。坐上车，一行人便是往地精最豪华的圣天酒店驶去了。看得其余大学的学生一阵羡慕不已，他们自然就没有这么好的待遇了。车是有，但明显没有那么豪华。酒店也有安排，虽然也不错，但不是最豪华的圣天。羡慕啊！坐在豪华灵能车里，苏墨等人看着周围的街道环境，一阵感慨不已。人太多了。此时街道上人山人海。全都是在讨论关于新生大赛的事情，可以说全人类疆域，只要有能力的觉醒者或者凡人都跑来地精市了，都想要现场观看下这场人类天才的争锋之战。甚至魔都那边也来了很多人呢，哈哈哈
，只是不与苏沫他们同道罢了。没一会儿，几辆豪华灵能车驶入了圣天酒店，一排排宛如皇宫般的建筑盘踞在前方，仅仅是看上一眼就能想到三个字：高大上。此时，两名身穿西装的男女已在豪华的大厅入口处等候了。剑风逍遥与郭章下了车，两人立即小跑过来，神情恭敬：“风校长，郭校长。”我们是政府派来负责贵校一切地精之行的管家，住的地方已为你们安排好了，是要现在上去，还是？看了看天色，风萧遥笑道：“我听说政府要为我们举办一场新生大赛的酒宴，是吧？”两人中，那名男管家一脸恭敬：“是的，七点之后酒宴开始。”点了点头，众人立即跟随着两名管家走进圣天酒店。陈大荣跟在陈武雄一旁，紧张兮兮地道：“武雄，我还是第一次进入这么豪华的酒店。”我们天海市的那些酒店在其面前就是渣渣啊！陈武雄也吞了口唾沫。我也是第一次，不过大荣哥，咱们要像莫哥那样稳重才行啊！只见在他们前方，苏沫一脸的淡定，缓缓跟在风萧瑶身后，与顾晨等见过世面的世家嫡系并排而行，气质展露无遗，个个颜值爆表，不由得引来一些礼仪小姐姐的注视。步行大概几分钟后，他们魔都大学被带到了一栋豪华大楼里，这整整一栋的房间，竟然都是他们魔都大学的，随便选。随便挑，五大顶尖学府果然排面十足。而圣天酒店真不愧是帝京第一酒店，房间的布局跟他们大学里的别墅一样精致豪华，样样俱全，甚至娱乐方面还要出色不少。准备一下，七点集合去参加酒宴。说完这句后，风萧瑶便是化作一道清风，消失不见了。入夜，众人穿戴好礼服走出房间。苏沫的是一套淡黑配色的礼服，搭配她那修长的身形，还有独特的气质。宛如一尊贵公子一般，很是迷人。叶小雪难得称赞道：“啧啧，还蛮帅的嘛。”上官飞烟看着苏沫，俏脸微红：“学弟，这件衣服很适合你，很迷人帅气。”苏沫咧嘴一笑：“学姐们也很美呢，特别是飞烟学姐，这身材。”此时的上官飞烟还是以黑色长裙为礼服，但比她之前的那一件要更显身材，让她看上一眼都不禁恍惚了下，宛如一位暗夜女精灵站在眼前，妩媚动人，被惊艳到了。可以啊。妹夫跟飞烟站在一起，简直就是天造地设的一对呢。上官青红也穿着一件白色礼服走出，同样帅气无比，一脸满意的看向苏沫与自家老妹。言青在其一旁牵起了他的手腕，撇着红唇道：“你要是不说话的话，也很帅气。”这不轻易之间又秀起了一波狗粮，看得陈大荣与陈武雄两人那叫一个羡慕啊！圣天酒店的露天大殿，此时聚集了很多人，四大顶尖学府。包括各所重点大学的新生，还有老师们，甚至还有帝京市的名门贵族与政府军方的高官达贵，也都来到了现场，一同庆祝新生大赛。苏沫等人没一会儿便优雅走来了，顿时吸引了大量的目光。然而，还未等他们完全走入露天大殿，一名身穿黑色西装且耐看的少年就将苏沫拉走了。没错，就是一来就拉起了苏沫的手，往一旁的阴影角落拉去。苏沫一脸懵逼，看着少年：“你是？”没有回答苏沫的话。少年递来一杯红酒，你也回来了，语气之中带着点试探的意味。看着少年，苏沫一愣，满眼疑惑道：“什么意思？这家伙无缘无故拉着自己，还不说人话，搞毛啊？”看着苏沫疑惑的眼眸，少年一双好看的瞳孔顿时露出了比苏沫还要浓郁十倍的疑惑。这不可能低喃了一声后，他深深看了一眼苏沫，便离去了。叮，宿主，这少年的先天灵魂状态与你有点相似，有时空的痕迹。正在疑惑，看着少年背影的苏沫闻言，神情一惊：“怎么说？”定，消耗十万能源点，可激活查探功能。妈的，又是一个激活功能。虽然他现在已奔小康，但也不能这么消耗。但好奇心已被勾起，就算再坑人，苏沫也只能咬牙激活了。定，查探功能已开启。根据查探目标的困难程度，需要付费对应的能源点。带着好奇，苏沫将查探功能对准了那名西装少年。定。该目标基本信息需要消费十万能源点，是否进行？苏沫脸色一黑，操，这么多！该目标有时空痕迹，所以需要耗费大量能源点。深吸口气，苏沫一脸不爽道：“都特么去十万了，再来个十万又如何？走你！”说着，再次消耗十万能源点，对准了渐渐远去的西装少年。随即，他眼眸就是一瞪。目标姓名：莫凡。目标背景：已知，现今帝京大学大一特招首席生。一个月前重生回到了觉醒仪式那一日，未知为何重生。重生之前目标修为，已知黑铁九星巅峰为错误信息，未知真实修为目标异能已知
，S 级极致雷元素九霄天雷 ，A 级特殊类快速自愈，未知。对外宣称 A 级特殊类异能快速自愈为错误信息。第二异能真正为重生者苏沫一脸懵逼。前世他不是没看过小说，重生类的小说自然也看过，可让他万万没想到的是，他居然在这个世界遇到了一个重生者。等等，居然这个莫凡是重生者的话，也就是说，他本来就是这个世界的人。虽然不知道因为何种原因重生回到18岁觉醒仪式的那一日，但他对未来之事绝对了如指掌。按照这样的发展路线的话，日后必然是寻机缘，抢占一切先机，最终登临绝巅。可若是他知道未来一切事，那刚刚他看向我的表情为何如此疑惑？还有试探苏沫暗暗分析着：难道在他未来的世界里，并没有我这么一号人物？毕竟若是我存在的话，以我在魔都大学的影响力，他绝对知道，也不会是这样的神情。也就是说，我是特别的。在他未来的世界里，我并不存在。你也回来了。在回想刚刚那莫凡说的这句话时，苏沫笑了。这莫凡是在试探他，试探自己是不是也重生回来了，试探自己这个特别的存在。好家伙，要不是自己是个穿越者，怕是还真被他试探成功，搞懵了呢。好笑的想着，苏沫再次看向那查探信息，顿时疑惑道：“系统，错误信息跟问号，是不是代表了莫凡隐藏了自身真实的信息？”而十万能源点也就只能查探他对外宣布的信息跟重生者这么个身份而已。若我还想继续查探，就必须要付出更多的能源点。是的，听到系统的话，苏沫了然，看向那道消失在人群里的背影时，嘴角不禁露出一丝诡异的笑容。这家伙必然拥有着什么厉害的好货，隐藏了自己的修为还有能力。扮猪吃虎吗？气运之子的最爱。当然，若是苏沫想不计代价消耗能源点查探，这莫凡的一切信息自然瞒不住他。但这没有必要，知道他是个重生者就够了。而这莫凡则是不知道他苏沫的底细。妙啊！知道一切机缘跟仙机吗？不错，是个很好的寻宝工具人。以后这家伙去哪，绝对要跟上。然后螳螂捕蝉，黄雀在后，嘴角带着一丝笑意。苏沫当即也步入了露天大殿之内。陈武雄立即迎了上来。莫哥，我刚刚听别人说了，那家伙好像就是帝京大学的那个超级妖孽莫凡爷，跟你一样，还未正式入学就当上首席生了，越阶打哭了不少学长。而且修为貌似还达到了黑铁九星巅峰，是个双异能的超级狠人。当然，跟莫哥你比起来，那就差远了。这家伙在末尾还不忘吹一波他的莫哥。上官青红闻言也看向苏沫，妹夫，你跟那莫凡认识吗？貌似苏沫没来过地京市吧？但看两人刚刚那个手拉手的举动，好像关系很好的样子。看向被一众名门贵族的千金们，还有学生围在中央的莫凡，苏沫笑道：“算是刚刚认识吧，他人还算不错，是一个乐于助人的好人。”嗯，寻宝好人。此时，露天大殿里轻柔光线弥漫，装饰古典豪华，轻音悦悦耳。大殿之内，两三成群的学生正在欢快交谈着。世家出身的学生姿态优雅，很是自然；普通家庭出身的学生，则是在面对这种大场面时，显得有些拘谨。我们也进去吧。随着苏沫等人正式踏入露天大殿里，那一道道早已注视多时的目光立即直视过来。他就是苏沫吗？果然一表人才啊！真不愧是今年新生大赛的榜首预选人，我已经好久没看到过新生大赛上有白银镜的学生出现了，而且此次的新生大赛还提前了，给他们的时间本就短。这位能在一个月晋升白银镜，战力还夸张的离谱，确实了不得，前途无量啊！我觉得我们帝京大学的莫凡还是很有机会的，毕竟是双异能，而且他的九霄天雷可是雷元素的极致强攻，再加上一个快速自愈，完全爆发之下还是有机会的。毕竟他可是还没展露多少实力，就将一众大二的白银镜学生打进医务室了呢。不好说，苏沫表现出来的实力太过让人绝望了。莫凡确实有争夺榜首的可能，但几率不大。走，过去认识下这位耀眼之星。很快，一些名门贵族的执掌者与军方的人纷纷带着笑意走来，个别者更是别有用意，带着自家的千金缓步走了过来。小姑娘们跟在长辈身后，悄悄看向苏沫，别提多害羞了。没一会儿。一名长相英气的中年妇女来到苏沫面前，笑道：“苏小友，还记得老师吗？”在中年妇女身后，还跟着一名身穿淡黄色长裙礼服的少女，鹅蛋小脸带着一抹娇羞。苏沫轻笑回道：“魏老师，我怎么会不记得您？上个月辛苦你们来天海市一趟了。”来人，正是当初与燕云一同赶来天海市特招他的中州大学的特招老师魏芳。临走前还说过，到了新生大赛的时候，要介绍他女儿给他认识呢。在他一旁的那名鹅蛋脸少女，想来就是他的女儿了。哎，当初要是知道你比想象中的还要妖孽，我就不让叶云那臭丫头抢走你了。听到苏沫的话，魏芳一脸恶狠狠地骂咧道：“还好后面那该死的丫头没有再招到人了
，不然我可要气死了呢。好在此时燕云已经去跟其余熟人打招呼了，不然两人绝对要有一番女人之间的大战了。酸溜溜的说完，这位魏方老师随即一脸笑意的拉过一旁的可爱少女，一脸和善的介绍道：“这是老师的女儿，叫做魏玲儿，都是年轻人，你们认识下吧。”说着，眼神示意着自家女儿。魏玲儿此时脸蛋红扑扑的，看着苏沫，一脸的害羞，但还是给苏沫带来了一杯红酒。他看着苏沫，声细如闻道：“苏学长，新生大赛还请多多指教。”叮，接过红酒，与这位害羞的少女碰了一杯。苏沫笑道：“嗯，一起加油。”看着苏沫那一抹笑容，少女更加脸红了，都不知道说什么了，悄悄的看向魏芳，这让魏芳一脸恨铁不成钢啊！女儿哟，你倒是聊呀，魏老师，你动作够快的呀！这时，又有三人来到了苏沫的面前，同样带着一位位打扮各异但却颇为俏丽的少女。竟然也是当初的另三位来天海市特招的老师，江南大学的赵峰老师，今日的他没有之前见到的邋遢洒脱了。武林大学的王德海老师，白须白发，但还是那么的精神。帝京大学的周宇老师，依旧是一个寸头。三人一旁都带着与苏沫同龄的三名少女，此时都好奇的看向苏沫，有害羞，有大胆打量，有活泼，性格不一。三位老师自从那一日被魏芳提醒后，早就想要介绍自家女儿、孙女、侄女给苏沫认识了。特别是通过媒体得知苏沫的种种事迹跟表现后，那更是一脸的后悔啊！恨死燕云了。现在好不容易再次见面，他们自然就拉着自家宝贝过来撩认识苏沫。而且这些少女可都不普通呢，最差都是 A 级天赋的天才少女。特别是周宇拉来的那位紫色长裙礼服的少女，更是此次帝京市的特招生之一，正是那位最活泼好动的少女。少女上下打量着苏沫，随即伸出白玉般的右手，娇俏笑道：“苏学长，我叫周倩元。”叔叔他上次回去后就跟我说你有多厉害多厉害呢，现在一看果然比莫学长厉害多了。今年出了你们这两个变态，我们这些 S 级的学生都显得好普通哦。苏沫伸出手与其握在一起，顿时一股柔软纤细的触感传来，轻笑道：“周学妹过奖了，莫凡兄弟他的双翼能让我压力同样也不小，现在只是侥幸领先而已，没准以后他就超过我了呢。而且你们也很出色，可不要妄自菲薄。”嘻嘻，学长你好谦虚哦，叫我倩媛就可以了。自家侄女这般自来熟的表现，让周宇一阵欣喜不已，悄悄看向魏芳三人，嘴角一咧，眼眸里的意思好像是在说：“你们的宝贝不太行啊，看看我家的，手都握上了，你们的还在脸红，怎么跟我玩？”他这贱的不行的模样，顿时让魏芳三人气得咬牙切齿，纷纷示意自家姑娘加把劲啊。而很快，越来越多的人围上苏沫，纷纷带着自家姑娘与苏沫牵线，一个个热情似火。陈武雄这位狂血京师的妖孽，也同样被一些打听过他消息的人家围了上来。但这家伙与苏沫沉稳从容的模样比起来，就显得有些不太行了，脸红红的，跟姑娘说话都有些结巴。陈大荣的话，则是在一旁独自喝着红酒，羡慕的看向自家两位兄弟。想他陈大荣在天海市的时候参加的酒宴，可是有不少世家的千金找他聊天呢。到了这种级别的地方，就是小透明了，难受。此时。正跟熟人打过招呼的上官青红看向被一群莺莺燕燕围在中央的苏沫，沉默了。他一脸牙疼地道：“我知道妹夫很受欢迎，但没想到居然如此烫手。希望他顶住诱惑呀、啊！想当初我也是这般，被一群感应到手上那只挽住他的玉手力道暴增，与颜青那张可怖的美艳表情。”上官青红不说话了，满意一笑。颜青转头看向上官飞烟，语重心长道：“飞烟，去吧，宣誓你的主权。苏学弟这家伙，我是看出来了。”表面为人处事很不错，但对于感情方面却是一块呆木头。一旁的叶小雪也不爽道：“哼哼，那个臭学弟竟然跟别的女孩子握手了，打女人的时候凶残的要死，温柔的时候就能跟女孩子叽叽喳喳聊个没完。”飞烟，你快去看着他点，小心他被迷得晕头转向，被人拐跑了。上官青红顿时一脸不可思议的看向他：“叶丫头，你哼，我有自知之明。”被三人看着，上官飞烟一双美眸此时明显有些茫然了。学弟他这是在跟人打招呼，以言青顿时一脸无语。都是木头啊，飞烟，你还想要他教你做菜吗？想，那你想要他一辈子做菜给其他的女孩子吃，然后没时间再教你做菜吗？不不想，那还不快去！随着言青娇喝声落下，上官飞烟娇躯一颤，随即咬着红唇往苏沫的方向优雅走去。傲人的身材，妩媚的气质，绝美的五官，顿时吸引了在座不少年轻人的目光，目光里一脸的爱慕。此时此刻，在露天大殿里。年轻人的群体里，也就苏沫与莫凡两人最为耀眼了。特别是苏沫，不断有人前去拉拢，一位位小姑娘跟着，有长辈带领；一些普通出身但天赋不错的小姑娘学生，则是有些害羞，不敢独自上前，就两三成群的一起组队过来。
，实在是苏沫那个视频太吸引人了。那独自面对万千魔物，一夫当关的模样，好友男子气概，太有安全感了，很是吸引他们这些情窦初开的少女。丁，又与一位想要认识他的少女碰了一杯红酒，苏沫已经有点想开溜了。周围阴气实在是太重了呀，要不是这么多年锻炼出来的意志力，周围那天然的少女体香，换个正常人来绝对顶不住。学弟。校长他们说想要看看你，我们走吧。这时，一道空灵轻柔的声音在身后传来。苏沫转头看去，顿时一愣。学姐，只见上官飞烟挤开这群少女，傲人的身材与五官，显得是那般的鹤立鸡群。可玉可纯真不是闹着玩的，一站在一起，这差距明显就出来了。不是说这些天才少女身材不好，不好看，她们放在任何一个城市，起码都是女神级别的存在。特别是周倩媛，起码都有九十分以上了。但他们跟上官飞烟这般完美的身材颜值一对比，显然就有差异了。有的美，但凭有的丰满，但多了那么一丝丝赘肉。唯有上官飞烟，真的是身材比例完美，该长肉的地方长肉，不该长的地方绝对不长一丝一毫。再加上那一双有些狭长的明眸，确实比这些略显青涩的少女更加吸引人。此时，这些少女看向突然出现的上官飞烟，果然倍感压力了。上官飞烟，他们自然认识，上一届新生大赛的榜首啊，甚至还是他们部分少女的偶像呢、啊。是魔都大学真正的天之娇女，学长，再跟我们聊一聊吗？对呀、啊，学长，酒宴才刚刚开始，也不急于一时了，再聊一聊吗？个别性格活泼的少女顿时撒起了娇，想要吸引苏沫的注意，留下苏沫。周倩媛更是美眸露出一丝狡黠，贼笑一声，便伸出自己的玉臂，想要挽住苏沫。然而，一只皮肤白玉、更加洁白的玉臂，已是抢先他一步挽住苏沫的手臂了。是上官飞烟，闻到贴近过来的体香，苏沫直接猛了。学姐，学姐怎么了？第一次见他这么主动，在前段时间，他俩确实在交流厨艺的时候能说更多话了。但发展真的有这么快吗？搞不懂上辈子没谈过恋爱的他，此时很猛。上官飞烟此时耳根下已是一片红霞了，他直视着苏沫的眼眸，声细如闻道：“走吧。”懵逼的点了点头，苏沫随即便与上官飞烟离开了，走向风萧瑶等一众校长的群体里。身后一众少女俏丽的脸上顿时露出可惜神情。魏芳叹了口气：“明草有主了呀。”周宇摸了摸自己的寸头，嘴角一咧，又不是已经成婚了，只要不是结婚，就还有机会。再说了，现在又不是从前那个一夫一妻制的时代了，当不了大的，当老二也行，是吧？诸位，顿时，附近的诸位高官权贵露出了一丝还是你懂的笑意。部分少女自然也知道这个道理，所以眼眸里从始至终都没有露出挫败，还是亮晶晶的看向苏沫，脑袋瓜子里不知道在想个什么鬼。走向一众校长群体的路上，上官飞烟与苏沫就这样挽住手臂。身高相当，男人俊逸独特，女人妩媚动人，宛如一对神仙眷侣般。但此时，两人都沉默着，没有打算松手的打算，就这般静静的走着。远处的风萧瑶自然将刚刚发生的一幕都看在眼里了，嘴角直裂。他满意的对着两人招了招手：“小两口，快点过来。”远处的苏沫闻言，脸色一黑，连校长都调侃他们，说不清了呀。到了近前，风萧瑶咧嘴笑道：“干的不错，飞烟，没有让这小子被人拐跑。”苏沫顿时无语道：“想什么呢，校长？我只是在跟认识的老师打招呼，打招呼打到跟别人小姑娘一一握手，他们都伸手过来了，出于礼貌，自然要回应。哼，我怕你被迷得晕头转向，然后被拐入这群家伙的学校呢。”撇着嘴说着，风萧瑶指向了眼前几人，其中一人正是中州大学的郭副校长，另外几人，那名中年模样，宛如书生一般打扮的，应该就是江南大学的校长宋修宋校长了。被人称之为未来剑王般的存在，一手剑术已达至超凡入化的程度，配合上那个独特的特殊类异能，剑气惊天。被面纱遮住容颜，但气质风韵犹存的女人，想来就是武林大学的校长林曼清林校长啊。此时在其周围，这位林校长附近的空间明显不断散发着涟漪，一股如梦似幻的气息弥漫着。最后，那位面相普通的老者，则是最让苏沫心惊的，甚至可以说是心惊肉跳了。他明明站在眼前，但给苏沫的感觉却仿佛不存在一般，毫无气息，但细细感应，便会发现一股浩瀚如烟的压力扑面而来。顿时，苏沫不再去感觉这位老者的存在，太恐怖了。这老者是谁？比另外几位校长恐怖太多了。只见面向普通的老者也正在打量着苏沫，慈祥笑道：“不错，居然能稳住心神，确实比莫凡那小家伙强不少，是一尊妖孽。”风萧瑶看着一脸疑惑的苏沫，立即笑着介绍道：“你们不认识也正常，这位是帝京大学上一任的老校长万天路万前辈。你们这些小家伙还没出生的时候，万前辈就已经成名多年，闭关潜修了呢。”
，还有你小子能在蜂王强者的一丝气势下稳住心神，本校长很是欣慰啊！刚刚我们这些个老家伙还打赌你小子能不能撑得住呢，哈哈哈！不错不错，给我魔都大学长脸了。蜂王，这老者竟然是蜂王！闻言，苏墨眼眸大瞪，他还是第一次见到蜂王强者。若是刚刚再继续深入感应，他怕是就要被那股气势压垮不可。蜂王，蜂王，果然恐怖如斯啊！震撼着。苏墨与上官飞烟当即对着老者恭敬道：“万前辈好。”随即又一一对着各位校长问好。万天禄点了点头，捋着白须笑道：“真像一对跟家长问好的小夫妻呢。”顿时，苏墨与上官飞烟脸色皆是一红。哈哈，郭章等校长也不由得相视一笑，看着两人感慨不已：“年轻真好。”这下苏墨两人就更加尴尬了，就连风萧瑶这位自家的校长也再次调侃道：“小苏。”我上次跟老风那家伙闲聊过一阵，他可是对你很满意呢，还说什么时候要见见你，到时候就是真正的见家长了呀。他口中的老风，正是上官家的当代家主，同样是大佬存在的上官风，也是上官青红与上官飞烟的亲父。见家长好家伙，怎么话题越来越偏了呀？苏沫暗暗无语，又与诸位校长聊了一会，两人便走向叶小雪等人这边了。万天禄一张老脸一直注视着两人远去，满意笑道：“虽然我人族目前的情况不太乐观，但在人才这方面。”确实是越来越好了。我们这些老家伙，只要好好保护好这些小家伙，假以时日，我人族必定能踏入那些未知之地。闻言，风萧瑶等人都是重重的点了点头。只要希望不灭，他们人类就还有机会。啧啧，好甜蜜哦！来到近前，上官青红看着两人，一脸笑意。颜青也是捂嘴笑着。叶小雪立即上前牵住上官飞烟的另外一只玉臂，委屈道：“飞烟，我酸了。”看着众人那暧昧的注视，苏沫轻咳一声，然后看向上官飞烟：“学姐，先吃点东西吧。”嗯，上官飞烟轻轻点着头，一颗心脏从挽住苏沫的那一刻起，还在一直砰砰直跳。这样的感觉好奇妙，但却一点也不讨厌。很快，酒宴正式开始。在中央的舞台上方，一名政府派来的主持人看着下方众人，一脸的笑意，拿着话筒欢声道：“诸位先生、小姐，接下来是歌舞环节，请签上。”你们心爱的女士，准备开始跳上一支美丽的舞吧。话落，露天大殿中央升起一座一米多高、很是宽阔的舞台，灯光洒下，轻柔歌声弥漫。没一会儿，一些少女少年们皆是脸带笑意，带着自己的伴侣欢快踏上，透着一股青春活力。而此时，那刚刚想要与苏沫认识的一众少女们，纷纷投来了如狼似虎的目光，眼里的渴望不言而喻。颜青在一旁轻笑道：“他们都想要跟你跳舞呢，苏沫学弟。”苏沫顿时一脸为难，学姐，这次他们注定要失望了，因为我不会跳。他是真的不会跳这类华尔兹交谊舞，别说前世了，今生也没跳过。毕竟要修炼，哪有时间去学习这种交际用的舞蹈？而且之前也没有女孩子愿意跟他跳。可他的话才刚落下，熟悉的触感再次传来，只见上官飞烟再次挽起了他的手臂，佳人一张绝美小脸轻柔道：“前阵子学弟教我做菜，现在我教学弟你跳舞，我带着你。”说着。便拉着苏沫走上了舞台，让那些一直盯着苏沫的小姑娘们气死了。上官青红看着走上舞台的两人，咧嘴笑道：“可以，老妹儿开窍了呀！别笑了，我们也走了。”拉着上官青红，颜青也一脸笑意的跟在苏沫两人身后。叶小雪这丫头则是跺了跺脚，随即追上苏沫两人，挽起苏沫另一边的手臂，她哼哼道：“以前的舞宴都是我陪着飞烟的，现在你把她抢走了，我只能跟你们两个一起跳了。”于是乎。苏沫便是被两女拉着两边手要陪练了起来，一时间不知羡慕死多少人了。陈武雄这家伙此时也被一位俏丽少女教着跳舞，甚至连陈大荣也被一名普通学校的少女邀请了，两人说来也是投缘，起初都宛如小透明一般，在静静的吃着东西，没想到一不小心碰撞在一起，摔倒在地，然后一阵连忙道歉，竟聊上话了，很狗血，但却也很投缘，轻柔歌声弥漫。此时此刻，一众少年少女尽情在舞台上跳着舞。透着青春活力，苏沫从起初的不熟悉，也能与两女渐渐适应了过来。俊男美女很是显眼。这时，两道人影路过他的一旁，竟是莫凡与一名姿色上佳的少女。两人眼神瞬间交集在一块，点头轻笑着示意。苏沫便收回目光了，继续与上官飞烟两女跳着舞，但嘴角却是微不可察的翘起。好家伙，莫凡这家伙还在一直观察着他呢。真不愧是拥有主角模板的男人，面对一切自己无法掌控的事，都是疑心重重。没错，此时莫凡内心可谓是疑惑极了。对于苏沫的存在，一直在遐想着。在上一世，他是真的没有听说过苏沫这一号人物。自己觉醒了九霄天雷的单翼能时，才是最妖孽的存在
，没人能压住他的光芒，直至他成为极限封王的时候，在他的交际圈里也没有发现苏莫这么一尊人物。虽然最后因为某种原因陨落了，但也获得了大大的益处，重生归来，甚至天赋远胜当初。难道是因为自己重生的关系，世界线改变了？也唯有这样解释，才能解释得通了。看着苏沫，莫凡嘴角微翘，眼眸透着无穷战意，低喃道：“前世我能成为人类最强极限封王，今生天赋更上一层楼，再加上那个东西，必然能踏出那一步，没人能比得过我。你也不能。”他一旁的那位气质绝伦的少女看见他发愣的模样，顿时玉手轻弹了下他的额头，甜甜笑道：“阿凡，你在想什么呢？”莫凡立即收回了目光，轻柔的看向少女，轻笑道：“没什么，刚刚不是遇到了苏沫兄弟吗？”只是感慨他的天赋而已，我还需努力啊！西西，你都这样了，还努力啊？你要不是扮猪吃虎，那苏沫才不是你的对手呢。就是你太谦虚了。少女当即露出一对可爱的小酒窝，鼓励道：“我的阿凡是最优秀的。”谢谢你，瑶。看着少女，莫凡心中一暖，内心暗暗发誓：这一世一定不会再让他真爱的女人再在他的面前牺牲了，绝不会。翌日，晨曦刚出，整个帝京市便洋溢着一股热闹至极的氛围了。因为今天新生大赛正式开始，首先是预选赛，后续是正赛、团队赛、大学接力赛等等。一想到立马能看到各所大学的天才们争锋的场面，不管是地精市本土人还是外来观看的做客，都是一脸的激动，彻夜难眠。这不，早早起床后便都着急的前往地精市的青天圣舞台，那里便是这一次新生大赛的舞台。地精市最大，也是设施最完善的比武台，足以容纳下百万人的比武台，全方位直播。无死角四 D 观看效果，还有能按摩的豪华座椅。当然，想要获得最舒服的享受，门票越贵，普通凡人只能望洋兴叹了，甚至连进入青天圣舞台的资格都难，只能在外头看着直播。而那些有些地位的普通人，自然已经早早买好了票，可也仅仅只是最靠后的位置。毕竟觉醒者们比他们更早一步抢好票了。此时在青天圣舞台外，已是人山人海。草啊，抢不到票怎么办呀？就只能容纳一百万的人，票早就售空了。可恶！难道我们只能在外面看直播？不甘啊！好不容易来地精一次，诸位哥哥，我能暖床，技术很棒的。只要哪位哥哥给我一张票，我今晚就是你的了。滚！你能暖床比门票重要吗？我还会吹箫给哥哥们欣赏呢。呜、哦，好想进去看看苏莫大人跟莫凡大人的英姿啊！谁有门票？我三倍价钱收了。三倍？穷逼就别来装杯了，我十倍。都是渣渣，老子二十倍。我爸是某某集团的高层，希望诸位兄弟给个面子，给你马个嗨的面子呢。我爸还是某某呢。巍峨古朴的青天圣舞台外，此时停满了车辆，有票的人在暗自得意，藏得死死的；没票的人则是一脸的焦急，想方设法获得一张。总之，场面一度混乱，直到政府的管理人员来，这样的现象才好了点。而很快，外头的全方位直播系统也陆续打开，将青天圣舞台外周围一切的环境笼罩，顿时。早已经在电视机前等候多时的全人类都激动兴奋极了，终于要开始了呀！哇塞，好多人，好羡慕他们啊！能亲自前往地精市，我也好想去啊！我听说门票好像蛮贵的，而且才刚刚发售没几分钟就被抢空了，真特么恐怖！不然你以为这可是我们人类最优秀天骄的盛世，政府重视的很。哈哈，我弟弟就是此次参赛者之一，学弟学妹们加油，一定要为咱们光辉大学争光啊！新阳大学加油，曙光大学加油！随着直播的屏幕亮起，铺天盖地的弹幕便是密密麻麻狂飙而出。要不是系统服务器够强大，绝对装不下这么多人啊！此时，在圣天酒店里，苏沫等人也早早起床了。为了好分辨，此次没所参赛的十名学生，都会穿上标记着自家学校标记的特制战斗服，舒展度等等都是最完美的，很是修身。他们魔都大学的，则是黑色带着金边的全身战斗服。外罩着一件淡色贴身长衫，显得有些冷酷的同时，又带着点淡淡的霸道，很养眼。此时，苏莫十人才刚走出房间，上官青红等学长学姐便是眼前一亮，燕云更是贴了上来，上下打量着苏莫，美艳的脸上骄傲道：“不愧是我带回来的男人，真帅，姐姐都要被你迷住了呢。”来了，骚话缓解。苏莫嘴角一抽：“老师，这是在外面呢，正经点。”燕云笑意连连，满意的看着苏莫：“嗯呐，老师很正经。”若是不发出这么一声撩人的声音，你确实很正经。众人内心吐槽不已，都准备好了是吧？那出发吧。突然，一道清风吹过，风萧瑶也一脸满意的看向苏沫十人。很快，众人便乘着豪华灵能车往青天圣舞台的方向驶去。而此时，
各所大学也纷纷从酒店里出发，一时间，半空中的灵能车遍布都是。此次参赛的大学足足有数万所，这还是具备最低资格的，要求学生必须达到 C 级天赋。其余的大学，但凡没有达标的，都无法前来，事后只能得到政府发放的基本资源。没办法，现实就是如此残酷，资源有限，不能顾及全部，除非是该学校能在后续的招生里抢到学生，不然只能一直吃着基本资源了，也就是连竞争的资格都没有。半晌后，众人来到青天圣舞台，人声鼎沸。从上方看下去，人头涌动，全在等待着各所大学的到场。此时，政府已经有序的安排好了现场秩序，分为了一条条进入圣舞台的过道。两旁的观众眼眸一片火热，都想要近距离看看各所大学的天才学生们。灵能车落地后，苏沫等人便是下了车，缓缓走向过道。魔都大学道，顿时，在这条过道负责维持秩序的政府人员立即吆喝着。为他们魔都大学增加气势，但听在苏沫耳中，却感觉有点尴尬。然而，两旁的观众直接疯狂了：“来了，来了，魔都大学来了！姐妹们，我看到苏沫大人了，好帅啊！他真人比视频上帅多了！啊，我不行了啦，苏沫大人，加油啊！这次的新生大赛，你一定要争得榜首呀！我们助缘团会为你助缘的，姐妹兄弟们，喊起来！苏沫大人棒！”苏莫大人真棒，苏莫大人棒棒棒，啊，好羞耻啊！但为了苏苏，我拼了！苏苏真棒！听着两旁的支援声，苏莫虽然也感觉到很羞耻，但还是微笑的一一点头回应。别人都这么卖力的支持他了，自然要回应下才是。但身后的李天一等人就有点酸了。若是平时，他们绝对也会有欢呼声的。可由于苏莫这尊变态在，就完全遮掩住他们的光芒了呀，难受。另外四所顶尖大学的特招生们，还有人声援呢。就他们魔都大学，全是声援苏沫一人。哎，没办法，谁叫苏沫前段时间的表现太过亮眼了，以至于大部分人都只关注他一人了，难受。声援很给力，直到苏沫等人已经走进青天圣舞台的通道之内了，还有余音传来。通道里，程武雄羡慕的看向苏沫莫哥，我今天算是见识到了，本来以为你的女粉是最多的，但男粉竟然也夸张的要死，你这是男女通吃啊！跟在身后的李天一等人深以为然地点着头。刚刚那些一个个热泪盈眶的年轻少年，那一副脸红脖子粗的模样，简直要命。口中喊着：“莫哥，你杀魔物的样子真爷们，你是我哥呀！”都是被苏莫那斩杀魔物的霸道模样给震撼到的热血少年们，当然也有看中前者颜值的摇了摇头。苏莫轻笑道：“习惯就好。”程武兄，莫哥，你真装备。李天一，难受。宁可可，哼哼，学长真讨厌，就会打击人。慕容子。很快，众人便是走出了通道。伴随着一抹亮光传来，一大片宽阔的比武台瞬间映入眼帘。四周围则是呈现着阶梯式的观望台，一眼扫去，难以望到尽头。真不愧是能容纳百万人的比武台，就是堂皇大气。这些观望台有豪华的单独区域，也有整体连在一起的，甚至还有悬浮在半空第二层，如同一块块小岛般的。那里便是此次青天圣舞台最尊贵的坐台，天字坐台都是一些大人物入座的地方。他们魔都大学。自然有一块天字观望台。此时，在青天圣舞台周围的通道，各所大学也已经陆续进入了，都被安排在对应的位置。苏沫等人很快被工作人员带上天字坐台，乘着灵能悬浮设备上去的。下方普通大学的学生们顿时羡慕的看向他们，真好，能俯瞰一切，排面逼格满满。一共数万所大学，很快也入座了，遍布四方。地位高些的，则是有单独区域；普通的，则是在前排的小区域，后面就是观众。但不管是在何位置，都能第一时间乘上悬浮在周围的灵能悬浮设备，送往比武台，绝对的高科技，方便无比。不错，环境蛮可以的。一上到天字座台上，上官青红一脸的满意。只见上面的设施应有尽有，视野完美，完全能看到下方大部分的比武台。就算看不到，也有全方位的投影，不怕捕捉不到细节。最骚的是，还有礼仪小姐姐们服侍，有吃有喝，座椅舒服，根本不用自己动手。腐败啊！诸位请入座。一名貌似是队长的礼仪小姐姐立即露出甜甜的微笑，恭敬请着风萧瑶等人入座。身后的那一位位俏丽小姐顿时端来一盘盘点心与饮品，看着小姐姐们卖力端着各种精致食物的模样，还有那张比懒人椅还要舒服的座椅，苏沫不禁一阵恍惚，这宛如皇帝般的待遇是个什么鬼？要不要这么真实？接下来可是要比试的啊！这么萎靡享受真的好吗？想着，他很快坐下，随即露出一脸舒爽。嗯。真舒服，而此时在青天圣舞台外。好了
，可以进入了，有票的过来验票。”政府的工作人员对着早已经按耐不住的观众喊道：“豪华座椅票的先进来！”没错，还是那么真实。票价高的先进虽然真实，但绝对有序。半晌后，所有人都进入了青天圣舞台。哇，这就是圣舞台内部吗？充满着古典与科技的气息，太帅了！我是第 1,868 排位置，走，快点去找位置。我们头上那些小岛一样的坐台是什么鬼？能上去看看吗？想屁吃呢！那是天字坐台，只有大人物才能入座，还有五大顶尖学府与部分重点大学才能入座。别想了，老实去找座位吧。随着百万人进入青天圣舞台，顿时间人声鼎沸，都在兴奋议论着。也在此时，一名老者突然出现在了中央半空，一脸笑意，一身气息强悍至极，应该是一尊钻石强者。他扫视了一圈后，开口道：“诸位，肃静。”话落，嘈杂之声渐渐停了下来。老者点了点头，继续说道：“我是此次新生大赛的裁判之一。首先，辛苦诸位千里迢迢赶来地京观看这次的新生大赛。那接下来，老夫也不废话了，直接开始宣布新生大赛的规则吧。老样子，我们以往的新生大赛都是以积分进行排名，这次也是一样，分为了预选赛、正赛、团队赛、接力赛等等。在接下来的一段时间里。”全部看积分进行排名，直至最终比试决定一个学校的排名，以及个人荣耀、前百乃至前五十、前十榜首的争夺。那么，先说说接下来的预选赛吧。系统将会随机筛选两名学生进行比试，获胜一方将获得一点积分，将会进行两轮，也就是二十次，每一名学生都有机会。那么，参赛的学生请到自家区域前方的系统登记好名字，等待系统的安排。话落，所有参赛学生都是紧张极了。这个预选赛。很讲究运气啊，虽然系统不会刻意安排强大的大学对战弱小的大学，但也会出现这种可能的。以往有的大学就很衰，全部匹配到完全无法匹敌的大学，二十次机会一分都拿不到，惨不忍睹。十来分钟后，包括苏沫等人，所有大学的学生都录入完毕，匹配成功。第一场比试正式开始，比舞台的露天天穹上，顿时传来系统的电子提示声。于是，在各所大学前方的那个屏幕上。第一场比试的名单弹出，看着屏幕，苏沫一愣：“我第一场。”魔都大学的天字坐台，众人立即一脸古怪的看向苏沫：“最强的人先出场可以的，够排面。”陈武雄咧嘴一笑：“莫哥，你可要下手轻一点，别再用那种踢我们的力道了，我们受得了，别人怕是顶不住啊。”李天一等人看向苏沫，情不自禁的点了点头。对于苏沫那毫不留情的踢腿，已经有阴影了，特别是宁可可，低头看了看自己的胸口，就是一阵气急。上次被学长踢了一脚，他差点都要发育不良了呢。这个学长太狠了。坐在座椅上，风萧瑶此时已经撤去青光了，一张俊逸的脸上露出笑意。小苏啊，咱们魔都大学的第一场，你懂的。当然，不要下手太重。上官青红咬着一个苹果，含糊不清道：“妹夫，秒了就行了，可别下重手。”燕云躺在豪华座椅上，宛如女王般翘着腿。弟弟，快去快回。好家伙，一个个的都不给别人面子的吗？一口一个秒人跟手下留情，嗯，确实要手下留情才行，规定不能搞出人命。他苏沫此时这恐怖的肉身之力，哪怕是不用灵能跟异能，一旦分神没控制好力道，确实有点不妙。放心，我会手下留情的。说着，苏沫便起身走向灵能悬浮设备了。至于到底是真的留情还是假留情，那就要看对面那位老铁还是老妹的态度了。卧槽，是苏沫大人的名字，他居然是第一场啊！好激动。真的耶，不知道对面是哪个倒霉蛋，第一场就遇到了苏沫大人，默哀十分钟。看那名字，好像是一个小姐姐耶，为小姐姐默哀。呜、哦，这姐妹真惨，但也好幸福哦。要是我是她的话，绝对假装这样，假装那样，然后在神不知鬼不觉当中蹭着苏沫大人的豆腐，啊，好羞耻。姐妹，英雄所见略同，我也是这样想的。加一。很快，随着一直在观察着苏沫的助援团发出疯狂的尖叫声，在四周围的观众。也开始有人发现了这一幕，顿时，在内部控制着系统的内部人员也很识相的进行了调整，在最中央的那个全方位屏幕上，立即倒映着苏沫的这个比武台，焦点人物必须关注，而接下来的屏幕才到其余的选手遍布天穹四周，完全呈现开来。此时，在那座被重点关照的比武台上，一名少女正一脸兴奋的站在比武台上，她此时的表情没有一点绝望，没错，非但没有绝望，还兴奋的一逼。在刚刚看到所对战之人是魔都大学的苏沫后，他直接从座椅上跳了起来，兴奋啊！嗯，他是苏沫大人的一名粉丝，以至于现在
，他已经把学校的荣誉感抛到九霄云外了，想要好好跟苏莫大人交流一番。既然已经知道自己赢不了了，那干嘛不好好享受下，对不对？至于怎么享受，那自然是嘿嘿嘿想着。少女露出了花痴般的笑容，这让刚落到比舞台的苏莫下意识后退了一步。此女貌似有点不正常啊，苏莫大人，呜呜，我是你的粉丝呢，太幸运了，居然匹配到你了，开心。说着，少女就小跑了过来。在苏莫一旁叽叽喳喳个没完，苏莫嘴角一抽，少女哦，你这话若是让你家校长老师听到，会气死的。无奈他只能提醒道：“学妹，我们在比试呢，这样不太好呀。没事，反正我一个 B 级天赋的黑铁三星，肯定赢不了苏莫大人你的。这是笔，我想要个签名，拜托了。”看着递到面前的一支笔，还有转过身要求签在背上的少女，苏莫无语了。不少正常的观众也无语了，当然，他们也能理解少女的做法。反正是绝对打不赢了，与自己崇拜的偶像要个签名，好像也挺正常的吧。而不少俏丽的少女自然一脸羡慕的看向这名少女，包括不少男同胞。苏莫大人的签名羡慕，比舞台上，签好名后，苏莫无奈道：“学妹，想好怎么输没？然而话还未说完，啊，要到苏莫大人的签名了。”只见眼前少女直接激动娇笑一声，随即竟是往后一倒，躺在地上，然后一脸幸福的滚下了比舞台。没错，就是一边幸福低喃着苏莫的名字，一边滚下比舞台的。而预选赛其中的一条规矩是，一旦掉落比舞台，就代表输了比赛。转头看向站在场边的那名裁判苏莫，裁判，这名中年裁判猛了，这么多年还是一次见到如此嗯有意思的比赛，靠颜值魅力获胜的比赛。愣了片刻后，这名裁判才回过神来，轻咳一声后高呼道：“魔都大学，苏莫胜！”观众席上。一众苏莫的助援团颇为认同的点了点头。我能理解这位姐妹的做法，当然，要是我的话，我选择晕倒在苏莫大人的怀里。嗯，得到苏苏的签名，那位姐妹应该潮了，很正常。而那名少女所在的大学区域，那位带队前来的老师已经恨不得找条缝钻进去了。重新回到天字座台上，上官青红等男同胞顿时伸出了一个大拇指，牛逼，好一个魅力败敌，这是他们完全没有想到的展开啊！风萧瑶轻咳一声后。也竖起了大拇指。一个人的气质魅力，有时候也是实力的体现。好样的，不愧是咱们魔都大学大一代表。燕云娇笑连连，弟弟的魅力自然不是那些情窦初开的妹妹能抵挡的。希望接下来都能遇到这群女孩子们，绝对不费吹灰之力，积分就蹭蹭的涨，对吧？飞烟。闻言，上官飞烟俏脸一红。学弟确实很耐看帅气，但我还是希望学弟遇到的是实力强大的对手，因为我相信学弟努力换来的实力，能击败任何人夺得榜首。哎呦喂，咱们的小妍妍吃错了呢！老师，看着两女因为自己而在那拌嘴，苏莫悄悄地坐回了自己的座椅，千万不要参与入女人的斗嘴中。而接下来，坐台前的系统设备又再次为他们魔都大学匹配对战目标了。一场比试过后，不管输赢，系统都会再次为其匹配，不需要再等待其余人的比试了。只见几秒过后，屏幕上露出了两个人名，看向屏幕，包括苏莫在内，所有人的眼眸都是一凝。程武兄。另一人则是帝京大学的人莫凡，好家伙，才第二场，他们魔都大学就与帝京大学撞上了，而且还是撞上了那位名声显赫的超级妖孽——双异能存在的莫凡。见状，苏莫看向程武雄，轻声道：“武雄，尽力就好，不用勉强。”他知道自己这位弟弟的性格不拼到极限，绝对不会罢休。但面对正常的黑铁九星巅峰，甚至是白银觉醒者，程武雄或许有机会，可面对莫凡，一个字。难，单单是黑铁九星巅峰、雷元素类极致强攻的九霄天雷，这表露在外的实力，程武雄就很难获胜了。可要知道，那莫凡可是个重生者啊，还隐藏了真正的修为与真正的第二异能，没准还有什么宝贝协助。程武雄虽然是狂血金师的拥有者，但说句不好听的，百分百胜不了。此时此刻，在场所有新生里，怕是也唯有他苏沫，才能质疑质这位重生者了。扮猪吃虎 vs 扮猪吃虎，就看看谁的虎更猛些吧。看向斗志满满的程武雄，风萧瑶也劝说道：“比试才刚刚开始，小程千万不要勉强。他前段时间去帝京市跟万天路等人商谈一些事情时，碰到过那位帝京大学的妖孽小家伙，实力很强。那一手恐怖的九霄天雷，不仅破坏力惊人至极，对于掌控更是达到了随心境。若不是苏沫后续表现出了更强的实力，他哪怕不愿意接受，也不得不承认，这一届的新生大赛，榜首应该是那位叫做莫凡的小家伙了。”好在他们魔都大学出了苏莫这一尊变态，今年的榜首之位可以争。站起身，陈武雄咧嘴笑道：“莫哥，我去帮你试一试他。”
，无奈的摇了摇头。苏沫神情逐渐郑重：“我不用你帮我试，记住不要勉强。”知道啦，憨厚一笑，陈武雄便走向了灵能悬浮设备，然后接送前往比武台。见他这模样，苏沫叹了口气：“校长，等下实在不行，我们能否投降？”风萧瑶笑道：“放心吧，不会出事的，有我们这些老家伙在呢。”点了点头，苏沫便将目光看向主屏幕上了。此时。因为莫凡的出场，现场一片沸腾，内部人员也将这一场比试作为了焦点，放映在了主屏幕上。其实，就算不是因为莫凡的人气，两大顶尖学府的特招生对决也绝对值得挂上主屏幕。莫凡学长加油啊！打败魔都大学的人，凡凡姐姐们爱你，莫凡学弟，学姐永远支持你，你的强大绝对不比那个苏莫差的。加油，加油！那陈武雄，我打听过了。貌似是魔都大学今年排在第二的特招新生，在那苏沫之下，实力就算是放在我们帝京大学的大一新生里，也足以排进前五。异能更是兽中之王的狂血金师，当然，他就算再厉害，修为也仅仅是黑铁六星而已，不足为惧。百分之百不是莫凡学弟的对手，哈哈哈，让那苏沫来还差不多。狂血金师嘛，确实厉害，但莫凡可是雷元素里的极致雷霆，九霄天雷，一点也不虚他，甚至还有第二异能快速自愈。这陈武雄修为低过莫凡。天赋也差莫凡一些，拿什么来比？稳了，这样一来，我们帝京大学就是两个积分点了。哈哈，吃魔都大学的分，真爽。毕竟主场是在帝京市，所以此刻声援莫凡的人，隐隐比苏沫还要多。不单单是帝京大学的学生，大部分本土的觉醒者也同样支持着莫凡，甚至大部分有能力进入青天圣舞台的普通人，更是私生为莫凡，为帝京大学呐喊着。当然，苏沫的助援团也不少。此时一听到气势被压了过去，顿时不高兴了。也开始疯狂呐喊着：“苏沫大人的学弟加油呀！”声音大了不起啊！兄弟们，喇叭走起！哼哼，我是帝京市本土人，那莫凡哪里帅得过苏沫大人？苏沫大人才是最帅的。没错，我的心永远是苏苏的。一时间，现场的呐喊声分为了好几股，但最为高涨嘹亮的还是帝京大学与魔都大学的呐喊声，完全覆盖了其他的学校。最骚的是，帮魔都大学声援的大部分人还是帝京市的本土人士。因为苏沫的原因，改帮魔都大学助威了。可见苏沫的人气还是非常大的。程武雄帽缓缓落下比舞台，莫凡听着周围的呐喊声，嘴角微翘，眼眸里露出一丝古怪。上一世在新生大赛的时候，自己就与这位狂血金师的少年对战过。这位呆头呆脑的憨厚少年，天赋确实了得，但最后还是被他莫凡打得心服口服了，站也站不起来。不过今生，这家伙貌似变强了不少。通过了解，竟然达到了黑铁六星的地步。在上一世，他仅仅只是勉强达到黑铁五星而已，是因为那个苏沫吗？听闻这陈武雄与那苏沫走得很近，难道又是因为苏沫？陈武雄的世界线也产生了变化。苏沫眼眸微眯，对于苏沫的猜疑之心，莫凡不禁又加重了几分。这时，陈武雄也落下了比武台，他看向对面身穿淡银色战斗服的莫凡，一脸凝重。莫哥的话，他自然听在耳中了，绝对不敢大意。但他同样想要试一试这莫凡的虚实。好。一声嘹亮狮吼传出，陈武雄当即化作了狂血金狮，霸气外露的身躯立即展露而出。由于修为的提升，原本三米多高的狮身也达到了四米。金灿灿的毛发里，一根根嫣红如血的毛发掺杂在其中，瞳孔的血色也更加内敛了，尊贵霸气之中带着煞气。果然变强了许多，低喃着。莫凡突然好奇问道：“陈武雄，你跟苏沫是什么关系？”陈武雄狮嘴轻咧着，想查探莫哥的消息。莫凡调侃道。差不多吧，毕竟苏沫可是榜首的有力竞争者嘛。陈武雄撇了撇嘴，说是这么说，可听你的语气，好像不是这样认为的呢。你应该是很不服莫哥的吧？莫凡嘴角微翘，我修为比你高，那你服我吗？哈哈，我陈武雄除了莫哥，谁都不服。大笑一声，陈武雄当即便踩着奔雷身法，仿佛一道金光般冲杀向莫凡了，速度快如闪电。谁都不服吗？有意思，比上一世更加自信了。但你这傻小子，既然上一世被我镇压了一次，这一世变强了又如何？照样随意镇压你。暗暗笑着，只听一声炸响，天蓝色的雷霆陡然间在莫凡身躯周围炸开，随即蔓延而出，恐怖的气息弥漫着。站在雷霆中央，他就如同一尊执掌雷霆的战神般，面对扑到半空的程武雄，只是轻轻抬起了一只手，顿时间，金灿灿的利爪与那一只布满雷霆的手掌狠狠撞击在一起，砰！滋滋滋！只听一声轰鸣炸响。天蓝色的雷霆瞬间击溃了陈武雄那一爪的力道。陈武雄刚想要借力后撤，但还没反应过来，直接被那速度更加迅猛的九霄天雷蔓延至全身了。
，仿佛一条条雷霆电蛇般不断冲击，游离着程武雄的身躯，让得他不禁抽搐了起来。吼、哦！一声吃痛的狮吼传出，程武雄当即运转着全身的灵能之力，金色毛发炸起，抵御着雷霆。看着被自己的九霄天雷定格在半空顽强抵抗的程武雄，莫凡笑道：“怎么样，能挣脱得了吗？”魔都大学的天字座台上，苏沫面无表情地看着这一幕。以莫凡的实力。应该是能直接秒了程武雄的，但他并没有这么做，而是选择了这种折磨人的方式，是觉得很有趣，还是想通过程武雄试探他苏沫？微眯着眼眸，苏沫静静看着下方一脸自信的莫凡，随即笑了。此时在比武台上，听到莫凡这略带轻视的话语落下，程武雄是眸里陡然间闪过一抹血光。我不会让莫哥失望的，绝不！吼吼！连续两声大吼落下，只见他身躯体表的那一缕缕嫣红如血的毛发，开始不断溢出一道道血光。如梦似幻，但却又煞气弥漫，不断暴涨着。且在下一刻，他体内那股不断抵御着九霄天雷的灵能也猛地暴增，晋升了。在如此压力与屈辱之下，程武雄晋升到了黑铁七星，甚至还提前激活了一丝狂血金狮的血煞之力。砰！一瞬间的爆发也让他终于挣脱了这股雷霆电蛇的束缚。在半空一个翻腾后，稳稳拉开了距离，再次凝重的看向莫凡。哦，不仅突破了，还激活了狂血金狮的一丝力量吗？有点意思，略微惊讶了下，莫凡却不太在意，再次露出一丝笑意。那接下来你想怎么击败我呢？自信、从容。此时的莫凡给人的感觉便是如此。不言不语，程武雄再次冲杀而去。他此时的实力绝对是暴涨了，但对付莫凡显然还是不够。可就算知道敌不过，他也不会轻易放弃。凡事都要试过再说，这才是他程武雄的风格。血光弥漫，煞气半身。程武雄就仿佛一道金色流光般，在比武台上不断挪移闪烁着，力量无法匹敌的情况下，只能寻找机会了。这样可是没办法击败我呢。看着在周围乱窜的程武雄，莫凡嘴角微翘，右脚突然往前踏出一步，轰隆隆，只听一声雷霆炸响，便见他的身影仿佛一道雷霆般飙射而出，然后眨眼间便追上了程武雄。这一次你还能挣脱得了吗？程武雄大惊，果断狂吼一声：“吼！”恐怖音浪瞬间冲击向莫凡，随即右爪携带着血光狠狠拍去，示弱，从而临阵反击。程武雄等的就是这一刻。然而，这狠狠一爪子，哪怕拥有让的空气都呼啸作响的力量，却还是被一团快速衍生的雷霆提前抵御住了。雷霆散去，露出莫凡那张淡然的面孔。这一次机会不错，但很可惜。说完，滋滋滋，九霄天雷再次炸响爆发，笼罩住了程武雄。吼！比之之前那次更加狂暴的雷霆再次蔓延而来，程武雄不甘狂吼着，试图挣脱，但这一次显然没有那么容易了。这样的力量，哪怕是白银境觉醒者来，也无法轻易挣脱啊！本以为你晋升激活了新的力量，会给我带来一丝乐趣，但看来是我想多了。摇了摇头，莫凡看向程武雄，轻笑道：“但以你这傻小子的性格，肯定也是不会投降的吧？怎么办？是被我重创影响接下来的比赛，还是放下尊严，选择投降？”面对比你强大太多的对手，忍辱负重也是一种不错的选择呢。压抑着痛苦的声音从程武雄师嘴里低沉传出：“我绝不投降，是吗？”轰隆隆，九霄天雷再次暴涨，几乎都要形成一个雷茧了。里头的程武雄痛苦闷哼着，但就是不投降，倔强顽抗着。哈哈，这程武雄真傻。若是换做我，面对自己一个无论如何都战胜不了的敌人，有机会投降的话，肯定投降了。识时务者为俊杰，这点都不懂吗？或许是身为天才的奥奇在作祟吧，真傻，败给一个比自己妖孽的天才，不丢脸吧？哼，就是自负呗。这种性格教训下他也挺好。不过我觉得莫凡应该把他秒了，应该会更好吧？这样才有逼格。对于这种呆头呆脑的自负天才，我觉得这样的方式很正确，就应该打压打压下也对。哈哈，现在魔都大学的人应该很不好受吧？观众席上，众人看向程武雄被虐的场景，大多都是一脸的快意。莫凡无敌的表现。让帝京大学振奋人心啊！一个字，爽！魔都大学天字座台上，此时上官青红等人的脸色很不好看，但又无可奈何，因为此时的程武雄只要不说投降，且还深具战斗力的话，就不能干扰比赛。遭受的痛苦也不致命，但又很痛苦。最恶心的是，那莫凡又不一击秒了程武雄，恶心人啊！苏沫缓缓起身，来到系统设备前，打开了通话系统，轻柔道：“武雄，你突破了自己的极限，我很满意。”投降吧，男子汉大丈夫，又不是没输过。你莫哥，我以前在高中的时候还不是被人虐过，没什么大不了的。听话。雷霆简里，程武雄很是不甘，
，但听到苏沫的话后，尸脸上不断挣扎着。最终，他仿佛泄了气的气球般失落道：“我投降。”撤去雷霆，莫凡咂巴着嘴，暗暗称奇：“苏沫确实改变了你很多呢。若是按照上一世这傻小子的性格，必然会坚持到无法坚持为止的。而这一次的试探，他也得到了他想要的结果了。”世界线确实改动了，但仅仅是局限于魔都大学那边，只是与那苏沫接触的人才会产生改变。这是个好消息，只要大的世界没有发生改变，他就无需担心了。暗暗松了口气，他便回到帝京大学的坐台上了。很快，陈武雄也带着伤回到天字坐台，政府派来的治疗人员立即为他治疗着。看着满身是血、被电得发麻的陈武雄，苏沫无奈道：“你就是一头牛。”陈武雄吃痛的躺着接受治疗，委屈道。我这不是不想丢咱们魔都大学跟莫哥你的脸吗？输也起码要输的漂亮，不是？谁知爱还是我太弱了。陈武雄现在这状态，看来是参与不了第二轮的比试了。被那九霄天雷刺激过，身上的机能明显没有恢复过来，哪怕外伤治疗好了，也还需等待片刻才行。莫凡嘴角勾起一抹残忍的弧度，苏沫收敛些许力气后，便静静坐回座椅上了。接下来，各所大学每个人或多或少都经历了一场比试，第二轮也正式开始筛选。此时。苏沫一双眼眸死死地盯着系统屏幕，多么希望来人便是那位气运之子啊！绝对不弄死，残废就行了。没一会儿，屏幕上立即出现了两个名字，一者还真是他苏沫，另一者竟好巧不巧，还真又是帝京大学的人，但却不是他心心念念的莫凡，而是名叫秦瑶，舞会上一直跟在莫凡身边的那位傻白甜少女。起身，苏沫嘴角露出一丝笑意，当即踏上了灵能悬浮设备。自从在深渊领地扭断那名不知道叫什么名字的少女那细嫩的脖子后，自己应该好久没凶过女人了吧？看着苏沫的背影与那突然的一笑，宁可可不禁娇躯一颤，下意识的捂住自己的胸口。他俏丽小脸一紧，那叫秦瑶的女孩子要完了。一旦认真起来的学长，可是一点都不怜香惜玉的，更何况还是程学长被打成这样的情况下，刚刚那瞬间爆发出来的力气，可是将他震得不轻啊！为这位跟莫凡关系不浅的女孩子默哀，阿门风逍遥欲言又止。但还是提醒道：“小苏，我知道你很生气，但还是下手轻点哈。只要他能投降，我会考虑的。”站在灵能悬浮设备上，苏沫头也没回，留下这句话后，便被送往比武台了。闻言，风萧瑶一愣：“只要他能投降，这不妙呀。”此时，帝京大学的天字坐台上，众人看着屏幕上的那个名字，也不禁一愣：“苏沫，他们帝京大学竟然又再次遇到了魔都大学的人，而且还是那位榜首预选的苏沫。”坐在座椅上，周倩元翘着修长的小腿，看向莫凡，调侃道：“莫学长，你上一场那样对那个陈武雄，这下秦瑶学姐怕是要完蛋了呢。”莫凡摇了摇头，性质不同，我与那陈武雄是男人之间的对决，那苏沫应该不至于。周倩元闻言，嘴角微翘，那看来你是真的不了解苏学长呢。秦瑶学姐，记得等下要及时喊投降哦，不丢脸的。坐在莫凡一旁，秦瑶此刻显然还没意识到事情的严重性。他一双绝美可爱的脸上浅浅一笑，露出两个好看的小酒窝，看向莫凡：“阿凡，不用担心，我会好好保护自己的。要是我打不赢那苏沫，不是还有你吗？最终的榜首还是阿凡你的。”嘻嘻。一旁的周倩元不禁摇了摇头：“这傻白甜秦学姐到底是哪里来的自信？竟然觉得莫凡能百分之百赢过苏学长？果然，恋爱中的女人脑袋里装着什么是无法理解的。当然，如果他知道莫凡这逼是在扮猪吃虎的话，或许就能理解了。不过呢。”若是他也知道了苏沫的真实实力的话，或许应该又会觉得这位傻白甜学姐的脑袋不正常了吧？莫凡轻抚着秦瑶洁白的额头，小心一些，实在不行就投降吧。这苏沫还是不简单的，他交给我就行了。知道了，乖巧的点了点头。秦瑶当即也踏上了灵能设备，而此时的主屏幕上自然呈现着苏沫与秦瑶两人前往比武台的画面。魔都大学与帝京大学竟然又遇上了，又是一场焦点之战啊！姐妹兄弟们，苏沫大人又上场了，喊起来！好巧不巧，还是碰上了那位秦家千金，貌似还跟那莫凡是恋人关系，这下刺激了。莫哥加油，让帝京大学的那小姐姐看看咱们男人的雄风。以我对莫哥的了解，那小姐姐只要不是粉丝，那必然完蛋了。因为之前在魔都大学的友谊赛上，天之娇女的那位慕容子就被送进了医务室，为小姐姐默哀。我苏苏可不是见了女人就走不动的主。而且上官学姐可比这个秦瑶漂亮多了。对，那莫凡刚刚欺负陈武雄的样子，你们又不是没看到。女孩子又如何？要是我敢这样对待我亲近之人，我必然百倍奉还。于是乎，类似之前支持莫凡的人一般，苏莫助援团的兄弟姐妹们也不禁优越了起来。
，因为他们的苏莫大人有这个资格。反观那些帝京大学的支持者，开始阴阳怪气了起来。秦瑶才是黑铁六星而已，应该不是这苏莫的对手。这苏莫要是下重手，就不是个男人。嗯，我觉得他应该不会，毕竟欺负一个女孩子，算什么男子汉吗？这虽然我也是帝京大学的支持者，但你们这样的说法，会不会太双标了？毕竟莫凡学弟刚刚可是那样对了苏莫的亲近学弟叛徒。你还是不是我们帝京大学的人？呃，你真狗！我当然希望秦瑶学妹赢，但是哎，只希望那苏莫手下留情点吧。暂且先不说两边支持者的态度，很快苏莫与秦瑶两人便落下了比武台。秦瑶此时看向苏莫，俏脸上认真无比，显得很是呆萌道：“我不会轻易认输的。”苏莫面无表情，淡淡回道：“别废话，动手！”对面秦瑶秀眉一皱，小嘴一嘟：“这人好没礼貌哦。”他当即也不再言语。青色的水流从他体表狂涌而出，又是一个元素类的特招生。青色的水流便是秦瑶的异能了 ，S 级水元素玄心重水，不仅有部分治疗效果，还能攻敌。青色水流重达千斤，越强的灵能催动，那么还会更重。咻！控制着水流，秦瑶玉指旋即指向苏沫，玄心重水立即形成一道巴掌大的水柱射去，所过之处，空气都被洞穿了。一般的黑铁九星觉醒者都不一定能躲得过。然而。这在苏沫的眼里简直慢如狗，扭头躲过，冷淡道：“这异能就这，实在是废。”话落，秦瑶小脸一阵温怒：“你怎么能这样说？”苏沫耸了耸肩：“不然呢？打不中人的异能，不是垃圾异能是什么？还当宝呢？”妹妹，稀里话语再次落下，没怎么跟人拌过嘴的秦瑶直接被气得俏脸通红了，吞吐个半天也不知道该怎么回话：“你太让人讨厌了，阿凡的性格比你好太多了。”哼哼，硬生生憋出这么一句，他便是娇喝一声，冲向了苏沫，玄心重水环绕在其周身。他的手上不知何时也出现了一把青色利剑，十秒不到的功夫，秦瑶已是踩着身法贴近苏沫，伴随着玄心重水的水流牵制，他手中长剑狠狠朝着苏沫的胸口刺去。好家伙，人看起来呆萌，这下手却一点也不呆，还知道刺向弱点的刷刷刷。可任由他异能与长剑怎么施为，就是碰不到苏沫任何一丝衣角。飘逸身形闪避着，苏沫轻笑道：“用点力好不好？”轻飘话语又一次落下，秦瑶已经气死了，美眸红润，而攻势也更加凌厉起来。但就算如此，也还是被苏沫戏耍，攻势全部落空。摇了摇头，苏沫轻抬右脚：“太废了。”说完，便是狠狠踹在了少女的胸口上。砰！啊！娇呼一声，秦瑶连同着自己的长剑，直接倒飞了出去，然后狠狠砸落在地，艰难呼吸着。少女嘴角当即溢出了一抹鲜血。帝京大学的天字座台上，莫凡腾的站起身，俊朗的脸上黑如锅底般咬着牙。苏沫，此时此刻，莫凡那一张从容自信的俊脸已经铁青一片了。若是说刚刚那苏沫在戏耍秦瑶的话，他还可以忍，但这一脚他忍不了了。心爱的女人被人这样踢飞，换做任何人都忍不了。可他却是没有想过，他那般对待程武雄的时候，苏沫又怎么可能忍得了？此时的莫凡一脸的杀气。体表的九霄天雷隐隐要爆发而出，看着场上的苏沫，他恨不得现在就冲杀下去，将前者碾压致死。周千元看着他这副模样，低喃撇嘴道：“早知道如此，何必之前做的那么狠？”当然，他这话可不敢大声说，毕竟莫凡乃是首席生，现在气急，还是不要多嘴了。不过他看向苏沫，也震撼不已。这位苏学长果然是善恶分明啊！亲近之人，他很护短温柔，若是惹了他，那不好意思，手段极其残忍。就比如刚刚那一脚，直接踹在了秦学姐的胸口上，一定很痛苦吧？不过这样的苏沫也好有魅力哦，比那些贱女就倒的伪君子帅气多了。坐在天字座台的主座椅上，万天路则是满脸无奈。小家伙们的对决，他们这些老一辈是不会插手的，但看着他们这般，也很难受啊。可人便是如此，不可能天下一家，和睦相处的必然时时刻刻会有矛盾产生。爱摇了摇头，还是由这些年轻人自己解决吧，只要不弄出生命危险就行了。属于秦家的天字座台上，一名国字脸的中年男子皱着眉头。瑶儿此人正是秦家的当代家主，帝京市的大人物之一，超凡大能，秦经天。看着自家女儿被苏沫这般踹飞，身为人父，他当然很愤怒。但规则在那，却也没有办法呀。上一场莫凡对阵程武雄，魔都大学的风萧瑶就没有出手阻止。他若是出手，不太好。爱只能交给小凡子来解决了。可他是这么想，秦家其余人就不这么想了。对于这位自家的小公主，大部分人可都是宠爱的很。现在看到被人如此重创，哪受得了？妈的！
，这苏莫敢这样对小姐，老子现在真特么想揍死他！我从小看着小姐长大的，还没看到过她受这么大的罪呢。”这苏莫呼哧呼哧，气死老娘了！身为秦家的大公子，秦瑶亲哥的秦风更是一脸的阴沉。苏莫，闭嘴！扫向一众正在骂骂咧咧的众人，秦今天不怒自威道：“这是比武，技不如人，只能忍着。”瑶儿从小就被你们护着，没经历过挫折，你们觉得好？现在遇到这样的打击也好，温室里的花朵该长大了。说是这么说，但从这位威严男人的眼角处，还是能看到一抹心疼神色。再说此时的观众，那看向主屏幕的眼眸，那是一个比一个瞪的滚圆啊！戏耍的好好的，突然来这么一脚，这是他们没想到的，而且还是这么狠的一脚，都咳血了。操！这苏沫不是个男人，这么萌可爱的女孩子。还真下得了重手，也太钢铁直男了吧！最主要还是踢在了胸口，这真流氓！呸！预选榜首，一点风度都没有，还榜首呢？键盘侠们回过神后，立即对着苏沫口吐芬芳，都是一群贱女就站不住脚的家伙。正常的观众则是沉默不语。对于苏沫的行为，他们不做评价，也没资格评价。比武台上，嗨嗨一阵重咳过后，秦瑶终于慢慢挣扎着站起来了，她银牙紧咬。胸口就算很痛，也坚持站起。看着站起身的秦瑶，苏沫意外道：“还能站得起来吗？意志力倒是不错。他这一脚的力道，白银镜之下绝对吃不消。该倒的倒，当然已经算是手下留情了。且在他的估算里，以这秦瑶的身体素质，是绝对再站不起来的。甚至力道再多加点，绝对会被踢爆。如今能站起身，苏沫确实很意外呢。我才不会那么轻易被击败。”辛苦地憋出这么一句，秦瑶再次吃力的杀来，可速度明显慢了许多，甚至连悬心重水的维持都有点难了。而他才好不容易来到苏沫眼前，还没来得及挥剑斩击，唰，苏沫那轻飘飘的一脚再次袭来，这次则是踹在了腹部处，力道的话也大大的减弱了。再不减，这妹妹要死。他虽然愤怒，但前面那一脚已经够了，所受的伤只会比程武雄重。砰，少女再次飞出。砸落在地，轰隆隆！苏沫，苏沫，苏沫！帝京大学天字座台上，莫凡脸色难看到了极点，牙齿咬得咯咯作响。身躯上的九霄天雷再也按捺不住，狂暴宣泄着，让得他附近的特招生们都连忙跳至一旁，忌惮的看向他。来到系统设备前，莫凡打开了通话系统，语气冰冷至极：“苏沫，你等着！”语气杀气腾腾，冷如冰窟，让不少修为较低的觉醒者都忍不住打了个激灵。看来这苏沫真的将莫凡给气得不轻了。比武台上听到这道声音，苏沫却是笑了，气，那就对了。他抬头看向帝京大学天字坐台的方向，轻笑道：“请问你算个什么玩意？叫我等着声音虽小，但通过主屏幕的收音效果，却是完完全全传在了每个人的耳中，包括坐台上的莫凡。”嘶，呼！听到这话，莫凡深吸了口气，竟将自己的怒火强行镇压了下来。身躯上的九霄天雷也彻底熄灭，杀气渐渐收敛。已经有多久没有人敢这么跟他说话了？上一世这么跟他说话的人，坟头草已经长了又枯，然后又长了吧？哪怕这一世如此跟他说话的人，也已经被送入医务室，伤筋动骨。苏沫沫呵，不管你的存在有多特殊，等到了比武台上，希望你还能这般狂吧。此时此刻，苏沫在他的心里已经被标记上了必死名单。没错，是必死。胆敢动他莫凡心爱的女人，打残已经是仁慈了，唯有死才能削他心头的隔印。而见到那莫凡居然能忍着沉默下去，苏沫不禁暗暗称奇，当即也觉得有些无趣了，走到还在挣扎着爬起身的秦瑶一旁，俯瞰笑道：“你投降吧，你投降吧。”带着一丝淡漠的轻笑声落下，秦瑶娇躯明显一颤，抬头看向那一双冷淡的眼眸，她银牙紧咬，没有说话，挣扎着试图继续站起身。也在这时，莫凡的声音再次传来了。跟之前的杀气腾腾相反，温柔极了。瑶，投降吧，他交给我就好了。语气温柔，却又带着自信。苏沫耸了耸肩，咧嘴调侃道：“听到了，你这小身板确实不够，我踹几脚呢？下一场换那傻叉来给我踢就行了。你不用勉强，不准你这样说阿凡。阿凡他比你厉害多了，别以为你是白银觉醒者就了不起了。”听到苏沫骂着自己心爱的人，秦瑶立即激动了起来。哼，而且我才不会对你这种人投降呢。哦，是吗？嘴角一翘，苏沫当即伸手抓起少女的洁白脖颈，将其整个人勒至悬空。啧啧，这白嫩的脖颈应该能发出比那网红脸鬼怪还要美妙的声音吧？可惜了，可惜了，这里是新生大赛，若是在外头
，还真想听一听。他这一手，当场让不少大能强者都是心下一惊，恐怖气息纷纷笼罩而来。特别是万天路与秦惊天，气势死死压住苏沫，这已经触及到生命危险了，不得不注意。风萧瑶一脸无奈，这小子他了解苏沫，后者绝对不是那种做事不经过大脑的人。这一手，应该是起了玩闹之心而已。被封王强者的气势压制的无法动弹，苏沫不禁撇了撇嘴。果然，在新生大赛上，有这群大佬在，根本不会允许发生人命的。当然，他也没这个打算，让那莫凡也体验体验下清净之人被欺凌的痛苦就够了。至于秦瑶是冤枉的，那陈武雄不冤枉吗？他苏沫承认自己不是真君子，做不到清净之人被那样对待，还大度包容的程度。想着，苏沫当即笑道：“诸位前辈，不要激动。”我只是想要将秦学妹送出比武台而已，她这模样怕是不会投降的。难道你们想我将她重创到完全无法动弹的话落？在场不少保持中立的观众都不禁猛翻白眼。人家女孩子已经被你重创的爬不起来了，好不好？吐槽不已的同时，他们也是吓了一跳。刚刚苏沫勒住秦瑶脖颈的瞬间，他们都是心脏一跳，还以为这苏沫要下杀手呢，太狠了呀！万天路等人的气势当即收敛了些许，但还是时刻锁定着他，但凡一有不对。立即束缚，摇了摇头。只见苏沫勒住秦瑶的手，直接一抛。没错，就是抛。然后，少女便仿佛一个破麻袋一般，呈抛物线飞出去了。此地离比武台外还有上百米距离，先不感慨苏沫这一手力道与准度，单单说秦瑶要是砸落在地，绝对不好受。坐台上，莫凡再次破防，脸色大变。瑶，不少观众都是闭上了眼眸，不忍看着这一幕。当然，最终秦惊天还是忍不住了，哪怕在公正。但要看着自家的女儿这样砸落在地，是个人都受不了。他脸色看不出喜怒，在秦瑶即将砸落时，以自身气势拖着她，将其慢慢放落。见状，苏沫耸了耸肩，看向裁判，后者连忙反应过来。秦瑶选手调出场外，魔都大学苏沫胜。啪啪啪啪，顿时，苏沫的支持者们热烈鼓掌。酷啊！我莫哥不为女色所动摇的样子，实在是酷，舒服了，舒服了。看看那莫凡刚刚紧张的样子，真特么爽。看他还敢不敢这般对人，我才不管苏苏做什么呢，只要他获胜，我就开心。苏莫大人本来就是个温柔的人，都是因为被激怒了才这样的。那莫凡真该反思下自己的行为。帝京大学的坐台上，看着正被治疗的秦瑶，莫凡牙齿咬得咯吱作响。那名治疗的觉醒者叹了口气道：“接下来两天的比试，他应该上不了场了。虽然算不上危及生命的伤势，但胸骨有轻微裂痕，还好没有太严重，只要持续治疗几天就好。”万天路此时看向又满脸杀意的莫凡，叹了口气：“小凡子，虽然不知道你之前为何那般一改常态，对那位魔都大学的小家伙，但你还是要收敛下锋芒才行啊！你跟苏沫作为这一届年轻人里最优秀的两人，我们这些老家伙还是不希望你们这般剑拔弩张的。”深吸口气，莫凡摇了摇头：“校长，我承认我之前那样做确实有私心，但做了就是做了，我不想狡辩什么。但我与那苏沫之间必然不会轻易善罢甘休了，下一场比武我不会让他好过的。”听到这斩钉截铁的语气，万天路叹息不已。这小凡子跟苏沫两人一见面才没多久，就产生了如此之大的矛盾，怎么感觉像是上天注定一般啊？本以为两人见面会形成天才惺惺相惜的场景呢，现在看来居然发展成了如此剧烈水火关系。爱另一边，苏沫也重新回到了魔都大学的天字座台上，看到上来的苏沫，风萧瑶当即无奈道：“小苏啊，下手还是重了点呀。此次事后，帝京大学或许不会有什么反应，万前辈他人还是蛮看得开的。”且以秦惊天的家伙的性格，也不会做出什么出格的事，但保不准秦家其余人不会私下找你麻烦啊！苏沫看向风萧瑶，反问道：“校长，那意思是说，五雄就该被那样欺凌吗？或者说是我们这些没有家族背景的就应该忍着？”话落，风萧瑶俊脸立即一板：“谁说你们没有家的？魔都大学就是你们的家，他们要是敢做小动作，我魔都大学绝对不会放过他们。”苏沫闻言心中一暖，果然，在风萧瑶的心中，自己等人还是最重要的。一旁的上官青红上前拍着苏沫的肩膀，霸道狞笑道：“他秦家要是敢搞小动作，不用麻烦学校了。我上官家第一个要他们的命。秦家虽然也是帝京市的古老家族，但比起他们上官家，还是差点火候的。若是想玩，他们上官家不介意让其知道惹了他们女婿的下场会是如何。”燕云娇笑道：“他们敢动弟弟一根毫毛，燕家第二日立即倾巢赶往帝京市。”他虽然是笑着说的，但语气中的护短与冰冷，让风萧瑶嘴角忍不住就是一抽。丫头啊，要是你燕家倾巢出动，那就不是护不护短的事情了，而是两个市之间的战争了。这一场比试过后，现场的氛围明显有点微妙了。当然，是魔都大学与帝京大学两边人微妙，被苏沫与莫凡两人搞得火药味浓郁十倍不止。
。在现场，两边的支持者更是开始拌起了嘴，都彼此不服对方。特别是政府的各大直播间里，地精市与魔都市两边的人直接滚起了弹幕，开始对喷。垃圾！地精大学就这，你喊你妈呢？打女人了不起？还是说那苏沫只会打女人？哼！你们地精大学就是一群下半身思考的屌丝，屌丝你妈呢？等着吧，任由苏沫先跳脱跳脱，遇到莫凡学弟必被越阶打脸。我们莫凡学弟至今只表露了一部分实力而已，就能力压白银镜了。等全力爆发之后，再加上第二异能快速自愈，苏沫拿什么玩？虐虐一阶魔物，就以为自己真的刁了。哈哈，你这儿子是真没了解过，还是假装不知道？爸爸来告诉你吧，莫哥虐那莫凡，就跟爸爸打儿子，吊起来打，你信不信？我信你马个臭还信，废物，垃圾！直播间里两边人马都在口吐芬芳，当然都是些热血少年在对喷，小部分人还是在理智发着弹幕的。很快，魔都大学第二轮第二场也开始了，上场者乃是李天一，另一人则是一所重点大学的头牌 A 级天赋的天才。几个认识李天一的大四特招生学长当即鼓励道：“李学弟加油，加油！”苏沫等人也是看向他，为其鼓励。毕竟都是此次的参赛队友，该打气还是要打气的。我上了，点了点头。李天一当即踏上灵能悬浮设备，没一会儿，他便与那名异能为 A 级速度型的天才站了起来。他的影玄雷虽然不是莫凡那种极致破坏力的雷元素，但却也很强，且又诡谲多变。再加上修为大过那名速度型天才，种种结合之下，所以才三分钟不到的时间，便一刀架在对方的脖子上了，完胜，为魔都大学再拿下一分。第三场。匹配到慕容子，他的对手则是强敌，竟是江南大学排在第二的特招生木子韵 S 级元素的变种云元素，与慕容子相当，达到了黑铁六星的修为，甚至要深厚些。两女之争瞬间被挂上了焦点，主屏幕上两女遥遥站着，两人都是那种不爱言语的冰山美人，在下一刻便是直接动起了手。这位慕容子小姐，她貌似是冰灵王慕容前辈的孙女呢，果然也继承了一手冰元素吗？还是变种的？天赋惊人啊！江南大学的木子韵也很强，云元素这类稀少的异能已经多久没出现过了？他们这些妖孽真是让人羡慕啊！哪像咱们都是 C D F 级，哪怕是元素类，成长天赋也完全比不了，难受！哇，你们都这么正经的吗？这可是两位女神美女大战爷，身为 L S P， 关注点不应该是老子一天不看美女就浑身难受，还用得着你说？我这是一边观察一边分析，知道不？懂我懂。随着两女的身姿在拼杀着，一些 LSP 当即便跳出来了，嘴中分析，眼眸却是往不正经的地方飘去。半晌后，比武台上紫冰弥漫，白云流动喷腾。慕容子喘着粗气，额头上香汗淋漓，但手中长剑却直指木子韵的洁白咽喉，差一毫米便可见血。稳稳握住长剑，慕容子冷淡道：“你败了。”说完便转身离开。原地上的木子韵则是一脸不甘的轻咬着银牙，撤去了自己的云元素。魔都大学，慕容子胜。伴随着裁判话落，现场一片热烈掌声便是响起。观众们看向慕容子，感慨不已。这一场比试，慕容子的修为确实是要低不少的，但战斗经验却完胜木子韵。可以说，若是前者的战斗经验再弱点，那结果就不好说了。但就是凭借着那更加老练的战斗经验，最终拿下比试，天赋确实更强一些。回到天字座台，慕容子美眸突地看向苏沫：“谢谢。如果不是学长你那几日的陪练。”我们绝对不会进步这么多，与同层次的对手对战，这些东西太重要了。小脸虽然还是很寒，但语气却很是诚恳。看向他，苏沫轻笑道：“你们也很努力，击败强敌，又为咱们魔都大学拿下一分，不错不错。”闻言，少女美眸里竟是闪过一抹兴奋。那几日的陪练相处，她可是知道这位学长有多苛刻的。现在能得到这位的称赞，她连自己都没意识到，她内心窃喜了下。但随即，她就害羞的摇了摇头，走回自己的座椅上了。接下来的第四场比试也很快匹配，看向大屏幕，众人一愣，宁可可小脸更是一片惨白。魔都大学对战地精大学，宁可可 vs 莫凡，呜、哦，我要不要这么倒霉啊？宁可可小脸都要皱成包子了，发出悲鸣。众人看向他，上官青红，可可学妹，落地投降吧。叶小雪，记住，脚一触碰到地就喊。顾晨也一脸轻笑道：“那头疯狗现在怕是恨死苏学弟了。”学妹，你好自为之。看着众人这么说，宁可可转头看向苏沫学长：“你怎么说？要不要给我点意见啥的？”看向少女，苏沫起身，拍着她的香肩，一脸认真道：“落头。”宁可可俏丽小脸顿时一僵。
，下意识看向自己胸口，立即打了一个机灵，踏上灵能悬浮设备，小姑娘一脸的视死如归。主屏幕上正倒映着她的身影，另一者则是满脸冰冷的莫凡。魔都大学的人站在灵能设备上，莫凡嘴角露出一抹冷笑，居然已经跟苏沫闹成这个样子了，那便无需再客气什么了。虽然有损风度，但只要能刺激到苏沫，他打起女人来也不遑多让。观众席上，莫凡学弟秒了他。好消消上一场之气，秒什么秒？踹他才对啊！妈的，那苏沫让我现在还被气着呢，真可怜！又有一位可爱的小姑娘要遭殃了，可怜什么？风水轮流转，上一场苏沫怎么做的，全部都要回来！哈哈，我兴奋起来了。一些帝京大学的支持者立即狼嚎了起来，看向宁可可，兴奋极了。然而我投降，裁判，我投降！才从悬浮设备上跳下，还未触碰到地面。身处半空的宁可可便呆萌的大喊着，莫凡顿时一脸难以置信，看向他：“你难道一点都不想为自己的大学争取下吗？”宁可可撇了撇嘴：“你当我跟那秦瑶一样傻呀？我有自知之明了。”莫凡脸色顿时一黑：“你！”指着宁可可，莫凡一阵气急，额头青筋暴起：“这臭妹妹怎么不按套路出牌啊？还没落地就投降，你的志气呢？你的傲气呢？”操！一时间，他酝酿许久的力气。仿佛都打在了棉花上一样，跟吃了苍蝇般，别提多难受了。观众席上，那些狼嚎激动的观众更是傻眼了，嗓子如同被勒住，戛然而止，一个个瞪大眼眸看向主屏幕。那个一脸理所当然且呆萌的宁可可，这小姑娘看起来人畜无害，甚至还有些天然呆，但怎么感觉貌似比那秦瑶聪明些啊？哈哈，这姐妹真可爱，可可女神干得漂亮呀！没错，咱们好女不跟男斗，哈哈，气死了！气死了！那莫凡要气死了！咦，狼嚎的兄弟们怎么不叫了呀？这么安静，我好不习惯哦。老铁都打不成了，他们肯定折腾不起来啊。可以叫的，无能怒吼，岂不妙哉？妙啊！看着那群刚刚叫的最欢的家伙停下了呐喊，苏沫的助援团们一个个小嘴仿佛抹了蜜般，开始你一言我一语，相互阴阳怪气了起来，气得地精市的支持者们一阵咬牙不已。这特么获胜了，也被人嘲讽，难受啊！比武台上，那名裁判也懵了。这宁可可应该是此次比赛里投降最快的那个了吧？不过他余光瞥向莫凡那张气得发黑的脸，便是理解的点了点头。小姑娘哟，叔叔为你的理智点赞。魔都大学宁可可投降，帝京大学莫凡胜。听到宣布声，宁可可不禁松了口气，随即看向莫凡，小脸羡慕道：“莫学长，恭喜你们帝京大学又得一分了呢。好像除了秦瑶学姐外，你们帝京大学现在都是全胜，哪像我们魔都大学败两场了。”爱应该排名要靠后了呀！说完，便摇头晃脑的跳上悬浮设备，往天字座台飞回了。而原地的莫凡，额头上的青筋一爆再爆，指着宁可可的手指再次一颤，气息紊乱，差点没一口血喷出来。你这臭妹妹，投降了能不能直接滚蛋？废话什么？最终，他也只能忍着，一脸不爽的回去了。当宁可可回到天字座台上的时候，所有人都是对他伸来了一个大拇指。小姑娘顿时一脸气急，干什么呢？我可是说了呀，正难受着呢，你们讨厌。跺了跺脚，他便气呼呼的坐回自己的座椅了。上官青红咧嘴，笑着看向他：“不，可可学妹，你虽然输了，但是却也算赢了。”宁可可一脸不爽：“我哪里赢了？你个小机灵鬼，搞人心态这么有一手，你将那莫凡气成这样，那下一场妹夫对阵那家伙的时候，岂不是事半功倍了？为团队做出了巨大贡献，算赢了呀！”叶小雪等人捂嘴憋着笑。颇为认同的点头，看向少女，宁可可闻言一脸呆萌。啊，我没想那么多的啊，我是真的怕死了才等不及投降的，而且我是真的有自知之明了，这样也算是为团队做出贡献了吗？上官青红重重点头，很棒。一时间，小姑娘从十分的难过之中走了出来，一脸窃喜。而此时，预选赛已经过了大半，天色也逐渐暗了下来。几万所大学同时进行比试，哪怕只有二十场，这一天的时间也根本不够用。这不，从早上到入夜，大部分学校才刚刚过第一轮。这时，那名老者主裁判再次踏入天穹半空，朗声开口道：“今日比试到此结束，明日一早预选赛继续。”话落，现场观众们便是露出一脸的意犹未尽，有些恋恋不舍、难受。正看得过瘾呢，就要离场了吗？你过瘾，他们学生累啊。也对，看来只能回去看重播了。很快，正在比试的各大学校也都将最后这一场结束了，纷纷准备离场。坐在自己的区域等待着政府人员的安排，部分大学的学生一脸欣喜不已。
都在议论着自己的对战经过。这些大学自然是因为战绩斐然，而那些全是败绩的大学则沉默不已，低着头等待离场，真实的一逼。陈武雄此时已经能重新站起身，自己走动了。相信再过上一晚，就能参与明天的正赛了呢。反观帝京大学那边的秦瑶，还需要人扶着。至于明日的正赛，想都别想了。这样的对比，让莫凡眼眸之中又是一阵杀意缭绕。没一会。现场观众都全部离开了，轮到他们各所大学离场。好巧不巧，魔都大学的众人与帝京大学正好在一处通道出口碰面，一时间气氛极其微妙，剑拔弩张。莫凡一双冷如冰窟的眼眸就这一般直视着苏沫，但却没有落下什么狠话。但一个眼神足以说明一切了。苏沫撇了撇嘴，真特么想一个霸王色撸过去，但万前辈与风萧遥在这，却是不好施为。新生大赛期间，政府规定了场外不允许擅自斗殴。一旦发现，立即剥夺参赛资格。可不管如何，众人知道苏沫与莫凡之间必有一战，不仅仅是为了解决恩怨，还决定着榜首之位。半个时辰后，众人回到圣天酒店，政府已经为他们做好了一切的准备，洗浴、大餐、治疗疲劳等等服务都做到了最好。而也就在众人享受食物等等服务的过程中，今日的比试结果与事后分析也被各方媒体报道了出来。各大解说员拿着一场场比试视频。开始分析着此次各所大学的实力排名以及耀眼黑马，就单单说一个新生前十的实力榜单，点击就高达了上百上千亿。榜单上此时正有五人稳稳挂榜，第一名魔都大学苏沫，被标记为榜首预选热门，被人疯狂点赞，评论里全表达了崇拜与爱慕。第二名自然便是帝京大学的莫凡了，仅次于苏沫。评论下面上百万条都是觉他能越阶击败苏沫的，因为那股极致雷霆的表现力，让大多数人都如此确信。觉得比苏沫那两场比试的表现都要来的震撼。第三名，武林大学林耀文修为高达黑铁八星，此次两场比试都是瞬秒对手，一手 S 级变种元素流云猛火，恐怖至极。第四名，中州大学李彦昌，正是那名刚下战机就挑衅苏沫的红夹克少年，乃是一名兽化类觉醒者，还是沾染了一丝龙气的血胶兽化黑铁八星的修为，与陈武雄被誉为这次新生里的兽化类天赋最强的两大妖孽。第五名则是江南大学的一名少女，名叫蛋台小轩，是一尊古老家族的千金 S 级特殊类异能，居然是一柄长枪的虚魂，天生为练枪而诞生的异能，两场比试都表现得英姿飒爽，长枪秒杀了对手。这五人便是媒体极度关注的对象了，人气火爆。当然，要说真正最火爆的，还是被挂在热榜消息上的一条，苏沫与莫凡两人的恩怨，被众人津津乐谈，期待两人明日的碰撞。两大预选榜首的比试，究竟是谁胜谁负？拭目以待。第二日一早，帝京市之内又再次弥漫着热闹至极的氛围，甚至一些哪怕没票的其余城市的观众也连夜跑来了帝京市。用他们的话来说，就是我特么虽然进不了青天圣舞台，但在外头看直播也比在家看香啊。嗯，于是都纷纷赶来帝京市了，比昨天热闹了数十倍不止。青天圣舞台之内，此时观众们已经是早早入座了，还是昨天的位置，还是昨天的人。各所大学也已经准备就绪。等待未完成的预选赛，等到那位老裁判宣布开始后，很快匹配系统也继续运转。魔都大学的天字座台上，第五场匹配的结果也下来了。到我了，杨想从自己的座椅上站起，单薄的身躯走向灵能设备，一脸的阴冷。他的对手乃是中州大学的学生，幸运的是，是那三名凑数的 A 级天赋的保送生，还是很轻松获胜的。且这一段时间被苏沫陪练过后，杨想对于自己的恶魔臂运用的也更加的熟练了。没一会儿。他便将自己的对手逼入绝境，然后击败，很轻松，又为魔都大学拿下一分。回到天字座台，他对着苏沫点了点头，然后重新坐回自己的座椅。对于苏沫，杨想其实也很是崇拜的。几日的陪练相处下来，对于这位比自己等人明显妖孽不少的学长，他也算是被折服了。此刻获胜，他自然是想要感谢下，但碍于性格，点头示意已经是他最大的表达了。而在接下来的比试里，他们魔都大学剩下五场都比试完毕。四胜一败，败的那场乃是于强，也是最后一场，他也算运气不太好了，竟遇上了江南大学的那位蛋台小轩，被媒体公认的新生榜上第五的存在，修为高过于强，异能也是特殊类的枪魂，也比于强的速度变种类瞬间加速更强，败下阵来在所难免。回到坐台上，于强的麻子脸此时满是自责，因为算上他的话，他们魔都大学就是三败了，而其余四所顶尖大学，帝京、武林。中州才是一败，江南大学的话则是两败，也就他们魔都大学是三败，五所大学里败的最多的。
。当然，这个预选赛大多数还是要看运气的，后续的正赛才是重点。看向他，苏沫笑道：“不必自责，遇到江南大学的最强者，没什么好丢脸的。”嗯，我后续会加油的。苏学长重重点头。于强坐回座椅。也就在这时，那名老者裁判升至半空，看了眼各所大学，已重新就坐。他点了点头，随即指向主屏幕，宣布道。预选赛已经结束，排名如下，便见到主屏幕上各所大学的排名罗列而出，众人连忙看去。同时排在第一位的，则是帝京大学、武陵大学、中州大学，共19个积分；第二的，乃是江南大学，甚至还有个别重点大学， 1 8分。因为这个别的重点大学，只要实力够强，运气好点不碰到 S 级特招生的话，还是很有机会的。这不，这些能获得18点积分的重点大学，都是运气爆棚。只匹配到了同级别的 A 级天赋的学生，加上实力确实比其余 A 级突出不少，才能获得如此积分。第三阵列乃是17分，同样大多数都是一些较强大的重点大学，当然魔都大学也在其中。嗯，算是蛮丢脸的了，被一些重点大学压在身下。不过若是从战绩上来分析的话，实力没问题，只是运气不好。第二轮两场都遇到了帝京大学的第一人莫凡，最后一场又遇到了江南大学的第一人谭台小轩，三场下来。都是硬骨头，败得不冤。虽然魔都大学排在了第三阵列，但接下来就是正赛了，不存在运气的问题，完全考验综合实力，应该很快就超越那些重点大学了。嗯，有苏沫在，我感觉魔都大学还会是最终的胜利者。我也觉得，因为接下来就是个人接力战了。首先，中州大学十人里就有三人是 A 级天赋的保送生，竞争力瞬间跌落一大截。江南大学与武陵大学同样如此。唯有帝京大学与魔都大学两所大学是十名特招生最有竞争力的，期待啊！应该不会再存在运气的问题了。五大顶尖学院自身匹配，其余重点大学也是如此，这才是真正的对等较量啊！看着主屏幕上的排名，自然没人真的认为魔都大学不行，毕竟预选赛而已，运气占据一定成分。真正要看的还是接下来的每一项正赛，全是真正的实力比拼。老者裁判当即也宣布了接下来的比试项目：接力战，由大学对战大学。自家安排上场顺序，十人轮番比拼，系统也很快开始匹配。五大顶尖大学之间必然会有四所匹配在一起，剩余的那一所顶尖大学，嗯，则是匹配最强的重点大学，里面不乏有 S 级的特招生，虽然很少，只有三四名，但还是存在的，隐隐有第六大顶尖大学的样子。毕竟不是每一名 S 级都进入了五大顶尖学府，一些 S 级的天才还是被重点大学特招去往的，全身心关照的情况下，不会比五大顶尖学府的特招生差多少。在主屏幕上的匹配界面上，此时正慢慢有结果了。为首一页正是五大顶尖学府的匹配结果：武陵大学 vs 江南大学，中州大学 vs 前阳大学，最后一场魔都大学 vs 帝京大学。瞬间，整个现场安静了下来，神情震惊的同时，也带着一丝古怪。魔都大学再次对战帝京大学，最有竞争力的两所大学，竟然又又一次对上了。这特么直接是王炸啊！两所大学里面的焦点人物苏沫与莫凡，两人之间的对战更是王炸之中的王炸，说是天炸也不为过。帝京大学的坐台上，莫凡深吸口气，冷笑一声后站起身：“我第一个上吧，就不浪费时间了。见到我第一个上，那苏沫必然也会上场。”另一边看到下场的是莫凡，苏沫嘴角一咧，带着古怪的神情，当即也站起了身。看到苏沫起身，陈武雄等人皆是一愣。苏沫耸了耸肩，咧嘴笑道：“没办法。”对面要玩大的，那就只能我上去陪陪他了。面对莫凡，其余人上去就是白给；而帝京大学其余人面对他，同样如此。或许也就只有那莫凡有点底牌藏身，能跳几下了。程武兄，莫哥加油，让那家伙看看什么是差距。他特猛，小小莫凡也敢挑战莫哥，还想越阶？梦醒了没？宁可可嘟着小嘴，鼓舞着玉臂，也助威道：“学长，你是最棒的，加油！”主座椅上，风萧瑶轻笑一声后。目光直视着苏沫，小心些。那小子了解你的情况后，还敢这般挑战你，说明有恃无恐。他的第二异能虽说是快速自愈，但具体效果貌似没有明说，还是具备一定威胁的。不要大意。我知道。点了点头，苏沫当即踏上灵能设备，嘴角带着一抹意味深长的笑意。扮猪吃虎吗？我喜欢。此时，现场经过最初的震惊后，当看到主屏幕上出现的那两道身影时，不少人当场心脏一滞，面色潮红。直接激动的站起身，眼眸大瞪的直视着主屏幕，还还就真的是天炸啊！卧槽了呀，这么刺激的吗？试探都不试探了，直接天炸开局。苏沫对莫凡
，绝对是这次新生大赛的巅峰之战啊！莫凡学弟加油，弄死他丫的苏莫 ！WCNM 还差不多，黑铁九星打白银镜的苏莫学弟，你还以为是你这天赋渣渣的垃圾白银啊？沙雕玩意，回家睡觉去吧！你苏莫就一个异能，莫凡学弟两个异能，前期领先了不起，后期绝对被反超，垃圾！诸位兄弟姐妹，我赌苏莫大人能将那莫凡吊起来打，加一。观众席上算是彻底沸腾了，喧哗声、呐喊声、争吵声连绵不绝。但此时在比武台上落地的两人却很是安静，直视着对方。确切的说，应该是莫凡冷冷直视着苏莫，苏莫则是一脸的轻松随意。见苏莫这神情，莫凡却是笑了。面对我，你好像很自信。来了来了，重生者那该死的自信。内心吐槽着，苏莫点了点头，也笑道：“嗯，念你还是没问题的。”要不要我压制修为？哼，那倒不用。白银镜我虐的太多，月阶习惯了。嘴角微翘着，莫凡扭了扭脖子，发出咯咯的巨响，随即再次看向苏莫，希望等你站不起来的时候，还能这么般自信。月阶习惯了吗？嗯，很装杯，不愧是气运之子。这装杯的功夫，还是有两把刷子的双手背负身后。苏莫一脸的和善。来，等你月阶。轰隆隆，话落的瞬间，对面的莫凡身躯外，九霄天雷已是喷涌而出。蔓延周围十来米距离，下一刻，砰！他脚步一踏，已是来到了苏莫的面前，又全部满狂暴雷霆，狠狠轰向苏莫的面门。这一拳所携带的恐怖气息，已然超越了黑铁镜的范畴。白银三四星的觉醒者都不一定接得下，更何况这快到让人窒息的速度。这眨眼的功夫，莫凡的雷拳与苏莫那张俊逸脸庞已不足十厘米了。然而，砰！一只修长的手掌却是稳稳接下了这一拳。苏莫身形纹丝不动，一脸轻笑。还有吗？感受着那握住自己雷拳的恐怖握力，莫凡眉头一皱。好恐怖的肉身之力！这苏莫竟然没有使用灵能跟异能，单凭肉身之力与体内的那股气血之力，就硬接下了他这足以重创白银五星觉醒者的一拳。这怎么可能？这一个月里，他可是凭借着九霄天雷，再结合自己前世所创的断体法，不断用雷霆刺激着自己肉身的每一个细胞，之后再利用神秘的第二异能辅助，他的肉身之力可以说是突飞猛进。远超所有的白银觉醒者，黄金之下足以横扫一切。但此时此刻，他居然从苏莫的这一握之中，感应到了让人站立的澎湃气血，远超于他。他凭什么？他凭什么拥有这样的肉身？就他那个特殊类的强攻异能，根本不可能办得到吧？百思不得其解。莫凡这一拳开始不断的发力，全部的肉身之力涌动，滋滋滋，恐怖的九霄天雷也疯狂蔓延至苏莫的身躯。可是。这一道道雷蛇还未来得及触碰到苏莫的身躯，便被一股狂暴的拳劲阻隔在外了。天罡魔拳那狂暴拳劲被苏莫捏着拳印催动而生，化作无形涟漪阻隔在外，任由九霄天雷疯狂宣泄，就是无法触碰到他的身躯。砰砰砰，滋滋滋，两股力量不断碰撞对持着，方圆二十来米的范围内顿时发出大片的轰鸣声，完全不像两个低阶觉醒者的对决。这白银觉醒者都无法弄出这样的动静吧？咕噜，我是白银剑。但我感觉，我要是对上他们任何一人，绝对会被打出响。哈哈，还是我莫哥牛逼呀、啊！看看那莫凡被握住拳头，动都动不得，还想越接，越个几把呢？哼，嚣张什么？不就是仗着修为压制莫凡学弟而已？再说了，学弟还没完全爆发呢，才对了一招，就洋洋得意了。啧啧，刚刚谁说越接习惯了的？你爸爸装备失败，你这狗儿子在这装什么呢？你现场众人群情激愤，看着这仅仅一招的对撞。就直接高 C 了，两边支持者更是开始对喷起来。而在比武台的中央，雷霆肆虐，拳劲纵横，两道身影僵持在那，一动不动，左手捏着拳印。苏莫看向莫凡，嘴角噙着一抹笑意，轻笑着：“我问你，还有吗？”轻飘飘一句话，虽然是轻笑，但却带着六分霸道，三分轻松，还有一分不屑。莫凡身躯一颤，盯着苏莫那一张俊逸面容，神情不禁恍惚了起来。压力久违的压力。哪怕前世今生也不曾有过的压力。深吸了口气后，莫凡嘴角突然一咧，神情露出一丝癫狂。我莫凡承认了，你确实很强，是至今为止第一个让我感到如此压力的人，有资格砰。话未说完，苏莫捏着拳印的左手已是紧握成拳，一记狂暴的天罡魔拳直接轰在了莫凡的腹部，他整个人直接弯曲成虾人状。哇！眼眸大瞪，一口鲜血喷出，他整个人已是倒飞了出去。拍了拍手，苏莫撇嘴。还搁着装杯呢，月阶习惯了，实虚了你，阿凡。帝京大学的天字座台上，看到莫凡被这一记重拳轰得吐血而飞。
。秦瑶惊呼一声，站起身，差点因为伤势摔倒在地，小脸满是担忧。第一次，他第一次见到阿凡如此狼狈，怎么可能？他的阿凡明明是最强的，哪怕是在面对强大的白银镜学长时，也能轻松取胜。那自信的姿态与安全感，一直深深印刻在他的心里。下一刻，少女貌似想到了什么，不禁松了口气。阿凡他隐藏了修为，再加上他的第二个异能，没事的。没事的，低喃着。虽然秦瑶如此安慰着自己，但看到那杂落在地的莫凡时，美眸里还是满眼的担心。坐在他一旁的周倩元则是一脸的牙疼。果然，莫学长还是打不过苏莫学长的，都是最强的那种变态妖孽，还是难以越阶的。闻言，秦瑶美眸气呼呼的瞪向他：“你还是不是帝京大学的学生了？谁说阿凡打不过那苏莫的？等着瞧吧！等阿凡认真起来，一定能狠狠打趴那苏莫的。”周倩元撇了撇嘴，然后呢？再次被打得吐血，她是帝京大学的天之娇女，没错，但这又如何？自己欣赏苏墨学长，可跟学校荣誉扯不上关系。这傻白甜女人真是单纯的可以。你被反驳的回不上话，秦瑶只能暗自生气了。但她一想到阿凡的真正修为与实力，内心又好受了不少。哼，随便你们怎么说，等阿凡爆发出真正实力，打你们的脸。小丫头暗暗想着，便又担忧的看向比武台了。至于坐在主座椅上的万天路。则是一脸无奈。以他现在的目光来看，单单是目前表现出来的实力，莫凡是无法胜过苏莫的。虽然都很强、很变态，但显然后者更狠一些。现场观众的反应的话，那更是直接呈现单方面的群嘲了。叫啊！怎么不叫了？刚刚不是喊着弄死咱们莫哥的吗？哼，有什么大不了的？比试还没结束，一切还未知呢。呦呦呦，还嘴硬呢！来，叫一声，爸爸不要吐血，听听。你别欺人太甚。怎么着？我莫哥在上面打人，我在下面帮他对战喷子。哎，不服对喷呀！再说比武台上，被这一记重拳正面击中腹部，莫凡哪怕已经咬牙站起了身，腹部还是一阵疼痛不已。突然，一股神秘毅力在他体内涌出，治疗着他的腹部，甚至在抵消着苏莫那残余的狂暴拳劲。苏莫瞅见这一幕，眉头一挑，是那个第二异能的快速自愈？应该不是，这股怪异感到底是什么？在他的见闻色细致感应下。确实是一股自愈的白光，但这股为何感是怎么回事？系统，如此近距离查询，应该无需那么多费用了吧？无需查明，只需知道这股为何感就行了。定，需消耗一万能源点，是否查询？苏莫不禁松了口气，这个价格还算能接受。查吧，一秒不到的时间，系统的声音传来。定，这神秘毅力很隐蔽，隐藏在这模拟而出的自愈气息的白光之下，这神秘毅力便是莫凡的第二个异能了。与生命相关的异能，足以位列 S 级顶尖之列。闻言，苏莫恍然，果然如此。这莫凡第二个异能还真是 S 级的，貌似还蛮厉害的。有点意外，但也在情理之中。而看周围人的表情，绝对以为是那对外宣称的 A 级快速自愈了。有点意思，竟然连蜂王强者都给隐瞒过去了。双 S 异能还有着未知的底蕴，这莫凡不愧是气运之子。而此时，莫凡已是再次恢复了常态。一双眸子虽然凝重，但却不慌。苏沫，我很好奇，你究竟是如何拥有如此实力的？一个月的时间，你一个单异能，哪怕是 S 级中的顶尖天赋，也不可能达到如此地步吧？盯着苏沫，莫凡此刻的内心又不禁猜疑了起来。自己可是双 S 异能的存在，而且还是顶尖的 S 级异能，再加上前世的经验，才能拥有如此实力。苏沫一个 S 级，竟然晋升到了白银境不说，那恐怖的肉身之力与武技造诣，真的是一个月的时间就能拥有的吗？难道是跟自己一样遇到了机缘？想着，他手中凭空出现了一把长刀，暗蓝色的长刀，带着一丝丝雷电纹路，竟是一把终极上品的宝刀，差一步就能步入属性神兵的行列了。听到他的问话，苏沫耸了耸肩，就是这么妖孽，没办法，倒是你双异能的存在，连白银都没晋升，有点废啊。虽然知道这逼绝对已经晋升白银境了，但不是爱扮猪吃虎吗？嘲讽一波，满足你。嘶，呼。深吸口气，莫凡压制着体内的怒火，手中长刀不断压缩着九霄天雷，然后再次朝着苏莫杀来，脸上还是噙着一抹笑意。魔刀斜月突然出现在苏莫手中，全都不行，玩刀吗？满足你。随着浑身漆黑，长达两米多、带着古朴血月纹路的魔刀斜月出现在苏莫的手中，嗜血的气息、凌厉的锋芒，瞬间让冲来的莫凡脸色一变。明明是终极上品的宝刀，但却有了属性，甚比一些神兵的潜力宝刀。可恶！这苏沫去哪找到这么好的刀的？他的暗雷刀可是费了好大心机才弄到手的。这苏沫就直接拥有准神兵了。
，越想莫凡越气，伴随着雷霆的霸道身影，直接跃至半空。跟我比刀法，你还嫩了点，苏莫。上一世他虽然是主修雷元素，但刀法却也有关照一二。他不信肉身之力，苏莫比自己强，在刀法的造诣上还能比得过自己。可直到苏莫那势大力沉的一刀斩来，他迎刀斩去。当火星四溅，沉重的声音传来，莫凡脸色直接再次色变。手中的暗雷刀差点拿不住，这怎么可能？这毫无破绽的刀路，还有这刀术，怎么可能是一个年轻人能拥有的？就这，第一刀就不行了吗？轻笑着，苏莫手持着魔刀斜跃，重刀九连斩，第二刀再次斩来。怕你？莫凡冷笑一声，挥刀再次迎上。这一次，他用出了一门自己引以为傲的刀法——雷霆，顿时大胜，形成一片片雷霆刀连迎向苏莫。可惜，面对第二刀，他刀势再度被迫。再次倒飞，第三刀虎口裂开，第四刀被刀柄再次砸在腹部，第五刀暗影刀直接脱手而出，惨败。看着他，苏沫还是那一脸的轻笑。全完了，刀完了，还有吗？半蹲在地上，看着掉落一旁的暗影刀，莫凡却是静了下来。一股恐怖的气息突然从他的身躯之内迸发而出，白银镜一星，白银镜二星，白银镜三星，直至白银镜五星才停了下来。瞬间，现场真落可闻，彻底安静了下来。被他这突然爆发的修为搞懵了。白银镜五星，在场的但凡是黄金镜或以上的觉醒者，第一时间感应到那莫凡的飙升气息后，都是下意识的倒吸了一口凉气。这莫凡竟然之前一直都在隐藏着修为吗？对外表露的黑铁九星修为是故意为之，最重要的是他居然能瞒过了所有人。也就是说，他这一个月的时间里，其实便已经达到了白银五星了。这要上天啊！如此修炼速度，足以排进前五的史册了，有着足以比肩那位传奇存在的资质。此时此刻，所有人都是一脸的难以置信，瞪大眼眸看向莫凡，连之前他被苏莫碾压的震撼都被抛在脑后了。莫凡竟然是白银镜五星的修为，他难道之前一直都在隐藏着修为吗？这也太变态了吧！他早一点爆发实力的话，苏莫根本无法跟其争锋，甚至成为榜首预选的就是他了呀！我奇怪的是，他隐藏修为的能力，连他们学校的大佬都看不出来。牛逼，好一个扮猪吃虎，好一个莫凡！我人类第一天骄啊！一众强者纷纷惊叹出声，看向莫凡，脸上的震撼久久难平。现在他们在看向比武台上的两人时，已经将视角反过来看待了。若是说之前莫凡乃是挑战者的话，此时的挑战者将调转一下，苏莫成为需要挑战的那人，因为没人觉得此刻的莫凡会败给苏莫了，根本不可能败。以莫凡黑铁九星表现出来的战力，白银镜五星的他。怕是足以对抗刚晋升的普通黄金觉醒者了吧？帝京大学天字座台上，万天路一张老脸，此时那叫一个满面红光，嘴角都要咧到耳根上了。这臭小子隐藏的够深啊，居然能在老夫的眼皮子底下隐藏修为，这一点怕是也只有他能做得到了吧？好小子啊！哈哈，本来莫凡被那苏莫小子虐着，他看着那叫一个揪心不已，现在来了这么一个反转，哪怕他是封王强者，也不禁有些失态了。老脸满面红光，实在是高兴啊！这臭小子居然敢让老人家提心吊胆的，回来后一定要好好教训下他，哈哈！而且这么一来的话，今年的榜首之位必然是他们帝京大学的了，终于能抱去年之耻了。哼哼，我都说了，阿凡是不会输的，他只是想要挑战下自己而已。说着，秦瑶小脸得意的看向周倩元，白银镜的阿凡，足足四星的差距，你还觉得那苏莫会是阿凡的对手吗？周倩元同样被莫凡的突然爆发给震惊到了，听到秦瑶的话。只能沉默。他哪怕在欣赏苏沫学长，但这样的差距也让他提不起反驳的心啊！都是天才，四星的差距真的很大。而见到刚刚那赌的自己难受死的周倩元不说话了，秦瑶那是更加的得意了。小脸笑嘻嘻的看向场上的莫凡：“我的阿凡就是厉害。”嘻嘻。再看魔都大学的天字坐台这边，一片寂静。不知苏沫真实实力的人都是一脸沉默，皱着眉头。当然，还有三人是处于乐观态度的。那就是程武雄与上官飞烟，还有陈大荣。程武雄淡定，是因为他知道莫哥的真实实力。几脚暴力撸死三阶魔物的猛男，他会慌。该担心的那位是莫凡，还差不多。希望这厮别太跳，小心被莫哥一脚碾死。陈大荣的话，自然是对于兄弟的绝对自信。至于上官飞烟，为何也如此的淡定？因为他也完全相信苏莫，无理由的信任。非要说一个理由的话，喜欢算不算？比武台上。重新站起身，莫凡感受着体内的那股澎湃力量，不禁舒坦一笑。久违的感觉，可随即他便是一愣
，因为他对面的苏沫竟然没有哪怕一丝的惊讶，还是一脸的轻笑看着自己，皱着眉头。但很快，莫凡又再次恢复了从容，直视着苏沫，嘴角微翘：“你不惊讶？”说着，轰隆隆，九霄天雷从身躯之内狂涌而出，百米范围内，一道道雷蛇蔓延而出，瞬间化作了一片雷域，滋滋作响。这次的九霄天雷，不管是气息还是治愈量，都远超之前。恐怖了数十倍不止，他不相信，感应到自己如此强悍的威势过后，苏沫还能这般淡定。然而苏沫还是那副轻笑的表情，不为所动。一时间，莫凡心中不禁涌现出了一股名为不爽的情绪。可在下一刻，他突然摇了摇头，轻笑道：“我发现了，比起我，你苏沫才是自信到让人发指的存在啊！但你的自信也就到此为止了。还是说，你也想越界，就跟之前的我一样，那般盲目自信？”苏沫闻言。轻笑着点了点头，忘告诉你了，我越界败敌也如同喝水吃饭般简单。哈哈哈,哈！大笑声当即从莫凡口中传出，是吗？那这一次是不是轮到我打消你这不切实际的念头了？说完，他便不再废话，右手一握，九霄雷灭。可以施展白银修为的灵能之力后，他对于自身的九霄天雷才算是真正有了随心境的掌控，对于雷霆的压缩与运用熟练无比。这一记九霄雷灭便是他随心境掌控级别的体现。瞬息间，嗡嗡嗡！大量的九霄天雷化作一道道交织在一起的雷柱洪流，轰向苏沫。速度，眨眼即到，威力，恐怖绝伦！咔嚓！可也就在这时，一道玻璃破碎的声音突兀响起。只见苏沫轻抬了魔刀斜月，刀尖直指前方，一团白色光团已是炸裂而出。纤细的裂纹当即布满了前方百米范围，两股力量碰撞在一起，嗡嗡嗡！便见到九霄天雷形成的雷柱洪流直接崩溃开来。消散半空，恐怖的震荡涟漪不断扩散而出，所过之处，雷域更是在艰难抗衡着，不断被击溃。就这般提着魔刀斜跃，苏沫缓缓走向莫凡，神情淡然，刀尖处与左手，各两团白色光晕浮现。面对一波波狂轰而来的雷霆，纷纷炸裂，咔嚓咔嚓，一时间，整个比武台的空间呈现出一片片蛛网一般的裂纹，触目惊心。这一幕让观看的观众们都是屏住了呼吸，不敢置信。而看着一步步走来，霸道击溃着自己雷霆攻势的苏沫，莫凡一颗心已是沉入谷底了。异能上的对拼，他竟然隐隐被压制了。要不要动用那股力量？不，目前还不能使用。低喃着，莫凡体内的九霄天雷再次疯狂酝酿。他不信，他不信自己的九霄天雷，身为雷元素的第一极致强攻，还是修为领先的情况下，会敌不过那苏沫。他可是前世的极限封王啊！双 S 异能的存在，不可能会败的，绝不可能。苏沫，低吼一声，身躯附上一层极致压缩的九霄天雷，如同一件雷甲般。双拳上，两团耀眼的雷霆不断环绕着。莫凡便是杀向了苏沫。远程不行，又改玩近身搏杀吗？见状，苏沫收起魔刀斜跃，双拳上，两团光晕嗡嗡作响。天罡魔拳拳劲涌动，下一刻，两人身影眨眼间便是碰撞在了一起。拳对拳，咔嚓，轰！碰撞的第一拳，空间炸裂，纤细裂纹与雷霆不断肆虐。方圆百米的比武台颤抖不已，这股威势比刚刚晋升黄金境的觉醒者都要强悍不少啊！而两名白银竟然战力飙升至此地步，恐怖如斯。特别是苏沫，又一次刷新出了新的战力。啪啪，这让那些一致认为莫凡必胜的人纷纷被打脸，别提多尴尬了。砰砰砰砰，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，两人就这般狂暴的近身厮杀了起来，你来我往，近距离异能之力狂轰乱炸，拳拳到肉。但此时的莫凡。其实很不好受，近距离硬汉苏沫的震荡之力，还有那恐怖的肉身之力与拳劲，要不是他用九霄天雷压缩雷甲作为第一层防护，体内再由那股神秘毅力的作用之一抵消着余劲，他分分钟被打爆。一般的黄金觉醒者来，怕是一分钟都不用，直接被撸爆了呀。可就算如此，他此时此刻也是极度的不好受，身躯隐隐作痛，来不及抵消这数股狂暴力量的侵袭。看着表面淡定的莫凡，苏沫轻笑道：“你另一股 S 级的力量还能支撑多久呢？”话落，正在对轰的莫凡瞳孔一颤，内心大骇，但脸上却还是淡然冷笑道：“我的自愈异能自然能一直治愈着我。”表面佯装，内心却是慌的一逼。苏沫他知道自己另一个真正的异能，怎么发现的？要知道，蜂王强者都察觉不出来啊！一时间，莫凡内心之中杀意缭绕，他的第二异能可是牵连到太多东西了，绝对不能让人得知。想着，他再无保留。体内的灵能之力疯狂运转，雷甲更加的凝固密集了，拼杀起来竟然比之之前愈发勇猛。不顾身躯的阵痛
也想要压制住苏沫。啧啧，急了吗？怪笑着，下一刻，苏沫的肉身之力与白银一星所能运用的灵能再也毫不保留。此刻是他不用三色霸气，白银一星所能发挥的最强实力了。一拳就这一拳，空间炸裂，拳劲纵横，三者之力完美柔和的一拳，仿佛火星撞地球般。两人最为极限的一拳狠狠碰撞，轰！先是一阵低沉轰鸣过后，比舞台震荡不已。随即只听一声咔嚓，莫凡那引以为傲的雷甲与神秘毅力，还有肉身，再也支撑不住，整只手臂直接扭曲弯折。未等莫凡痛呼出声，苏沫右脚光晕再起，居高临下，直接踩在了莫凡的胸口之上。咔嚓，砰！哇！纤细裂纹炸响，莫凡整个人直接被踩在了地上，再一次口吐鲜血。比舞台的地上。纤细裂纹不断蔓延开来，要不是比武台非钻石强者无法摧毁，怕是就当场被震碎龟裂了。啊！被苏沫右脚踩在地上，受震荡之力摧残的莫凡，因雷甲的不断减弱而怒吼连连：“没错，痛没什么，手臂骨折了也没什么。”他怒的是，他被苏沫踩在了地上，无法动弹，自尊心被摧残，比肉体上痛的还要痛苦数百数千倍。然而，任他如何挣扎，就是无法动弹一丝一毫。身躯被震荡的开始不断溢血，骨骼站立，居高临下的俯瞰着他。苏沫再次轻笑，以绝对的力量碾压，这才是月阶，明白了吗？以绝对的力量碾压，这才是月阶，你明白了吗？话落，被踩在身下一直挣扎的莫凡身躯一颤，脸色一僵，愣愣的看着那张俯瞰而下的俊逸脸庞。你明白了吗？你明白了，你明白，你明你这话，如同魔音回荡在他的脑海之内，又仿佛一根针般狠狠扎入他的心脏。对比之前他莫凡说的那句“月阶习惯了”，瞬间他感觉自己仿佛成了小丑，是那般的可笑。一时间，他的自信心被击得粉碎，败了肉身，败了刀术，败了引以为傲的九霄天雷，也败了。除了修为，他什么都败了。可最可笑的是，他修为明明是胜了，但却也败了，比其余方面败得还要彻底。全方位败给了比自己修为弱的同龄人。上一世，他高歌猛进，凭借着九霄天雷败尽所有人，成就极限封王。虽说在踏出那一步时不幸陨落，但他回来了，获得了更加强悍的机缘，天赋也更强了。本以为这一世他将重新踏入巅峰，甚至超脱上一世，成功踏出那一步。这个世界的主角只能是他，这个世界的舞台只为他布置，其余人都是他的配角，只能成为他人生之中的过客，仰视着他的背景。他想象的人生便是如此。谁知还没起飞便坠机了，无敌之路不复存在。一脸的茫然，他随即再度疯狂宣泄。啊！不甘的怒吼声响彻在整个青天圣舞台之内，不断回荡着。阿凡帝京大学的坐台上，秦瑶一脸惨白的看向被踩在苏沫脚下发出不甘怒吼的莫凡，他的心很痛，美眸已是红润了。现在输赢在他眼里已经无所谓了，他只担心阿凡会不会从此一蹶不振。毕竟在他眼里的阿凡，从始至终都是很自信的，特别是觉醒一事过后，更是一路高歌猛进，锋芒毕露。现在被人击败。而且还是被最不服气的同龄人苏沫越阶击败，一定很难受。少女现在已经想好要怎么安慰莫凡了。苏沫学长果然好强大。一旁的周倩媛则是一双美眸亮晶晶的看向苏沫。至于嘲讽秦瑶，他觉得没必要了。他不跟傻白甜一般见识，而且傻白甜现在小脸煞白，眼眸红润，这怕是一刺激就要哭喵喵了吧？嗯，怪可怜的，还是算了。至于主座椅上满面红光的万天路，此时老脸则又一脸的无奈叹息了。苏沫太变态了，败得不冤。莫凡其实已经很妖孽夸张了，足以排进史册前五。但遇到一个超凡时代，至今战力变态到匪夷所思的变态，甚至说句不孝前辈的话，他感觉那位传奇在这个境界时，战力感觉都没有苏沫这般变态。魔都大学真的捡到一尊绝世璞玉了呀！若是好好打磨，假以时日，必定是一尊极限封王，战力无双，甚至能踏出那一步。败了白银五星双异能的莫凡。败给了白银一星单异能的苏沫，我的脸被狠狠打肿了呀！我想过莫凡能爆发出黄金觉醒者的威能，但没想到苏沫竟然更加的变态，以白银一星也爆发出黄金觉醒者的威能，这太匪夷所思了！哼，你们这群鼠目寸光的小辈，只看表面，老夫一开始就觉得苏沫比较强，太全面了，异能、速度、肉身力量、冷兵器技艺、武技造诣，没有一样是弱的，所以我从始至终就一直觉得赢的人会是苏沫，前辈。还是你眼光高啊！现场的观众此时都屏住了呼吸，一脸震撼的看向比武台。刚刚那股威势的碰撞，可谓让他们心脏都给提到嗓子上来了。当看到是苏沫以霸道的姿态获胜后，
，他们神情当即一阵恍惚，眼眸里竟是难以置信，纷纷议论了起来。而在比武台上，莫凡还在不甘的怒吼着，苏莫嘴角一抽，看来这一波对这厮的打击确实是太大了。定，恭喜宿主触发了特殊任务，击败气运之子，并完成了任务，奖励一百万能源点，解锁进度，随机抽取卷一张。武技晋升卷一张，莫凡三成气运值。嗯，任务竟然毫无声息的触发了，而且是在完成后。系统击败莫凡这位气运之子，便算完成了任务。那我杀了他呢？听着脑海里那一系列的奖励，苏莫好奇问道：“会不会得到更多？”气运之子得天独厚，你现在杀不了他，你要动手，此时便会有人出手阻止。耸了耸肩，苏莫脚下狠狠一发力，哇！顿时。莫凡又咳出了一大口血，果不其然，看到他这个动作，下一刻，万天路等人的气息又再次笼罩而来了。他下一脚若是用出能杀死莫凡的力道，必然会被阻止。算了，下一次再试一试吧，毕竟已经从这家伙身上获得不少好处了。虐的爽了，还获得了系统奖励与他的三成气运，不错的收获。毕竟还要留着这厮去寻宝，放长线钓大鱼，目光要放长远。除非他获得了吞噬记忆的能力。不然不会轻易杀了莫凡的。要知道，莫凡那上一世的记忆才是宝贝啊，隐藏的宝地，还有一些宝物的诞生点等等，他都想要。且这一次受了如此之大的挫折，这莫凡必然会为了提升实力，尽一切办法提升自己的。他只要悄悄盯着那道时候，呵呵呵想着，他看向莫凡的目光不禁柔和了一些。但此时此刻，该虐还是要虐于噬虎。苏莫又狠狠踩了几脚，但却不致死。直到莫凡又吐了几口血后，才笑道。你现在是没机会了，要投降吗？想让我莫凡投降？哈哈，不存在的。苏莫，这一次是你胜了，但未来事就不一定了。未来的路到底是谁能站到最后？咱们走着瞧。声音沙哑低沉，带着不服，眼眸凌厉，直视着苏莫，耸了耸肩。苏莫笑道：“是吗？那就先踩着好了。”说着，再次几脚狠狠踩下，震荡之力一直摧残着。哇哇哇！又是几大口血喷出。莫凡脸色已经萎靡，惨白至极了，最终被阵阵之力震荡的昏了过去。撇了撇嘴，苏莫一脚踹出，滚吧！莫凡当即便如同死狗般撞向了比武台外的围墙外，砰的一声，昏迷的身躯还下意识的一阵抽搐，看向帝京大学的坐台方向，苏莫一脸笑意。下一位是谁？下一位是谁？轻飘飘的声音被主屏幕收音效果传开，虽然声音很轻。但听在所有年轻人的耳中，却是无穷无尽的压力。看着苏沫，他们感到绝望。这位真的是与他们同龄的存在吗？这特么差距也太大了吧！他们一些 S 级的特招生还是黑铁呢。这位晋升到了白银不说，战力还变态到能对抗普通黄金进了这杆。突然感觉自己好废物。很快，莫凡被人抬回了天字座台上，昏迷不醒。秦瑶连忙扑了过来，美眸闪烁着泪花。阿凡看着手臂扭曲。浑身多处溢血与脸色惨白的莫凡，小丫头一颗心都要碎了。一旁赶来的治疗觉醒者立即开始治疗了起来。首先肯定是治疗他那只被轰得扭曲的手臂了，再不接上好好治疗，怕是整只手臂就废了呀。至于其余地方，伤势虽然也很严重，但却还是好的。看样子苏莫还是手下留情了。松了口气，这位钻石境的政府人员便开始帮莫凡全力治疗着。万天路感应了下莫凡的情况后，也松了口气，然后一脸牙疼的看向苏莫。这年轻人下手怎么这么狠呀？他们这些老前辈又不能太过于插手，简直是太让人操心了。艾尔此时听到苏莫的话，坐台上除了莫凡与秦瑶已经无暇理会比试外，剩下八名特招生都是脸色一僵，包括周倩元。一名特招老师沉默许久，才轻声提醒道：“谁去？”周倩元等人面面相觑，纷纷苦涩一笑：“去，这要怎么打？只能白给了吧？特么直接天炸开局，绝对一分都得不到了。”难受，我去吧。我跟苏墨学长在宴会上聊了几句，还算是有点熟悉的。反正都是书，谁先谁后都一样。我先去白给吧。站起身，周倩元随即低喃着：“希望苏学长不要踢我的胸口，慌死了。”呜呜，小心脏砰砰直跳，便踏上了灵能设备。此时此刻，天穹上三个主屏幕浮现而出，分别映照着五大顶尖学府的对战之下，才是重点大学。以此类推，看地位决定。中间的那个主屏幕，自然还是魔都大学与帝京大学的主场。因为苏莫在那，落地，周倩元看向站在那里的苏莫，随即小脸甜甜一笑，搓着白玉的小手祈求道：“苏学长，看在前晚咱们还喝了交杯酒的份上，能不能不提胸口呀？我还在发育呢。”闻言，苏莫嘴角一抽。
：“放心，我是看情况的，好端端我踢你胸口干嘛？”魔都大学天字座台上，宁可可听到这话，小脸一僵，满头问号，低头看向自己的小胸脯，看情况。学长，你太可恶了！闻言，周倩元不禁松了口气，咧嘴娇笑道：“我就知道苏学长实际上还是很温柔的了。”娇笑着。黑铁六星的灵能气息当即爆发而出，没错，他与秦瑶少数几人一样，乃是莫凡之下的第二阶梯最强的几人之一。异能是 S 级特殊类的花海荆棘，是个蛮稀少的异能，美丽花海迷惑对手，隐藏其中的荆棘杀人于无形。只见一朵朵各异的妖艳花朵猛地蔓延而出，美丽而不失优雅的扑向苏墨。但在美丽花海之下，一根根宛如金铁般的漆黑荆棘却是透露着峥嵘的锋芒，一个不注意，可能就会被刺成筛子了呢。见闻色感应下，苏沫咂巴着嘴：“周学妹，看你一个蛮活泼的女孩子，没想到却是一朵带刺的玫瑰呢，装可怜，趁学长不注意，想阴一波是吧？”周倩元当即嘟着嘴不满道：“我这才不叫阴呢，我这叫战略。而且学长，你这么厉害，才不会在意我这点手段的，对不对？”轻咧着嘴，苏沫笑道：“是吗？让肯定是让的，但我也要改变下战略才行了。”话未说完，他身形已是消失不见，花海攻势顿时扑了个空。周倩元小脸一紧，他突然感觉到一阵不妙，下意识捂住自己的胸口。啊！也就在这时，他突地娇呼一声，只感觉到臀部遭受到了毁灭性的打击，随即他整个人便是直接飞了出去。砰！砸落在比武台外，周倩元一脸的懵逼，身躯不是很疼，疼的是自己的臀部。他转头一脸不可思议的看向台上缓缓收脚的苏沫，小脸顿时委屈巴巴的嘟嘴道：“学长，你不是说让我的吗？还有不踢人的吗？”耸了耸肩，苏沫一脸无辜：“我说了看情况的，而且也让了呀。你这里肉多，有破绽，既能快速结束战斗，又不疼，是个手下留情的攻击点。”周倩元小脸当即一阵气愤，气死了！可恶，臭流氓！骂咧着，他便跳上了悬浮设备，朝着苏沫露出了个鬼脸：“臭学长，你这个呆瓜木头，下次再遇到，我一定上下都穿戴好最硬最硬的铁甲，疼死你的脚！”哼！气愤说完，便飞回天字座台了。表面气愤着，但其实对于这个结果，他还蛮满意的，至少不用受皮肉之苦。至于被踢了臀部，算不算皮肉之苦？他其实已经不太疼了，就是有点麻，揉一揉，感觉还蛮舒服的呀。我在想什么呀？摇了摇头，少女小脸顿时一片羞红，回到天字座台上了。看向天字座台的方向，苏沫继续轻笑开口：“下一位。”于是乎，接下来剩余的七名帝京大学的特招生纷纷被苏沫一脚踹飞而出。一个个都摔成了狗吃屎一串食，为魔都大学拿下了十点积分。瞬间，魔都大学的积分从17点杀到了27点，排行榜上攀升至总榜榜首之位。就是这么轻松，就是这么简单随意。而其余学校，包括另外三大顶尖学府，还在奋力苦战呢。各分胜负，这差距一下子就体现出来了。啊呀，苏苏太帅了，胖揍莫凡，一串酒就问还有谁？莫哥果然是全场最靓的那条猛男。我跪了呀！这还用比？以莫哥这持久力还有战力，直接颁布个人荣誉奖吧！榜首之位轻松拿下。呜、哦、呜，我好想被苏沫大人踢试一试，什么感觉啊？姐妹我也想，加加一，一定很舒奇妙。现场一下子就高 C 了，欢呼声、兴奋声、喘气声连绵不绝。帝京大学与魔都大学这一场接力战，魔都大学胜。等裁判宣布过后，苏沫便是一脸轻笑的返回天字座台了。宁可可当即从座椅上一跳而起，一脸幽怨的看向苏沫：“学长，你不公平！”看到逼近上来质问的小丫头，苏沫一脸疑惑：“啊，我怎么不公平了？你踢那周千元的是这里，而你踢我就是这里呜呜要发育不良了啦。”宁可可先是指了自己的臀部，随即又指向自己的小胸脯，一脸幽怨难过。看着一脸幽怨、带着质问声的宁可可，苏沫沉默了。半晌后，他抬起右脚：“那要我补偿下你吗？”话落，宁可可小脑袋顿时摇得跟个拨浪鼓似的，乖巧坐回自己的座椅。他猛地想起，臀部貌似也要发育的吧？他想要像上官学姐那样保持 S 型身材前凸后翘的话，还是上下都不踢为好？好笑的看着这一幕，风萧瑶随即看向苏沫，满面红光。没错，轮到他满面红光了，爽啊！哈哈哈，内心暗自大笑着。此时，在比武台上，其余大学的学校还在比试着。唯独魔都大学在看戏，被上官青红等人一阵勾肩搭背吹捧后，苏沫才得以坐回座椅。距离下一场比试时间还长，他当即意念探入系统。宿主，苏沫修为
，黄金进三星异能，阵阵之力 S 加三色霸气 S 五 G， 重刀九连斩，终极下品。大成游龙步低级上品，大成天罡魔拳终极上品，小成风之身终极上品，入门能源点13246142人物模板爱德华纽盖特，人物详情跟解锁程度可点开模板列表了解。自从上一次大晋升后，苏沫晋升到了黄金三星境，真正的实力可谓是突飞猛进啊！若是全力爆发，难以想象他自己都无法揣测到底到了何种地步。其余的话，重刀九连斩这门武技也从小城晋升到了大城，已经超越黄重光了，能斩出更多的刀术，刀势厚重恐怖。那莫凡便是在第五刀被 OK 的，天罡魔拳也晋升到了小城境界，只要捏着拳印，天罡魔拳的那股拳劲便可熟练运用。风之身相信再过不久也能真至小城了，而看着又增加了100万的能源点，苏沫内心那个美滋滋，心情舒爽极了。再次感谢一波莫凡，只要这次回去吸收让盛行商会堆积的魔核，或许第二个模板不用太久就应该能抽取了吧？就算不能抽取，距离目标应该也不会太远了。目光一转，他看向了两团悬浮在系统无限空间里的两个光团，初级解锁进度，随机抽取卷。能在宿主目前的解锁能力中随机抽取一个能力的解锁进度，抽取到的高额进度与高额能力的进度几率较小，低额进度与低额能力的进度几率较大。也就是说，霸王色与阵阵之力这类高额能力的解锁进度抽到的几率很小喽。还有抽取到能力的进度额也同样如此，是吧？苏沫皱眉分析：“是的，宿主，若是想要抽取到高额能力与高额进度的话，唯有中级或高级解锁进度随机抽取卷的几率才会高一些。”好家伙，还分等级呢！撇了撇嘴，苏沫随即看向另一个光团，初级武技晋升卷，能提升高级武技之下所有武技的一个境界熟练度，好东西啊！先留着，等到天罡魔拳修炼到大成后，便用这玩意晋升到圆满。看着武技晋升卷，苏沫笑了。好好利用的话，这武技晋升卷能让他一门武技直接可以直指巅峰了。又大概看了一眼，苏沫便退出了系统，意识重新回归现实，看向主屏幕。此时。一众大学已经是战至白热化了，为首的几所顶尖大学，除了武林大学与江南大学还在对战外，都差不多已是结束。匹配到最强重点大学前阳的中州大学，本以为能大获全胜，但没想到却只拿到了六分，这让不少人都是一阵虚惜不已。按照表面上的实力来看的话，中州大学丢个三分，已经是大意的不能再大意了。可既然丢了四分，那就有点不应该了呀。有失五大顶尖学府的颜面。又是数个小时过后，江南大学与武林大学的胜负也分了出来， 6比四。江南大学 6， 武林大学 4， 武林大学最强特招生林耀文不敌江南大学的谭台小轩，鏖战许久被一枪封喉。而接下来第二轮接力赛很快开始，由他们魔都大学对战中州大学。中州大学的天字座台上，曹、郭章这位超凡大佬，中州大学的副校长，难得的口吐芬芳，看着屏幕上。那对战魔都大学的列表，当场化作了痛苦面具。才刚刚跟前阳大学对过一轮，因为大意痛失四分，现在特么居然直接对上魔都大学，还能不能完了？眼眸狭长，身穿战斗服，外罩一件红夹克的李彦昌更是脸色一僵。若是说之前下战机时他还敢挑衅苏沫的话，那此时此刻看过苏沫与莫凡的激斗后，他已经变得老实下来了，恨不得苏沫大人不计小人过，不跟他一般见识。然而这特么给碰上了呀！这就很操蛋了。如果苏沫下场，那基本就是一人横扫的局面。这位根本就不需要使用异能，单单身体素质就能将他们给秒了的。包括李彦昌在内，中州大学的这十名少年男女也同郭章一般，一张张稚嫩脸庞也化作了痛苦面具。至于另外三所还没与魔都大学对战过的大学，则是暗暗松了口气，还好避开了那尊变态。魔都大学天字座台上，程武雄等人都看向了苏沫，安逸躺在座椅上，苏沫轻品了一口茶，轻笑道。你们也需要展现的舞台，一共有四轮。这第二轮，你们好好表现，有我放心。说完，便又喝了一口茶。闻言，陈武雄咧嘴一笑：“那我先上吧。昨天缺少一场，我可难受了呢。实在不行，有莫哥兜着，就是玩，一点也不慌。”哈哈，话落便站起了身，踏上灵能设备。中州大学这边的众人见状，不禁一愣：“不是苏沫第一个上吗？”下一刻，便是一喜：“那感情好啊，还有机会多偷一分是一分。”燕昌。你上吧，那陈武雄与你被誉为这一届的兽化类天花板，拿下他，争取先拿下一分。被老师点名，李彦昌痛苦面具一收，咧嘴一笑后，便也站起了身，踏
踏上灵能设备，自信又来了呀！只要对手不是苏沫与莫凡，他不惧任何人。狂血金师确实比他的血教授还罕见不少，能激活的特殊力量也比较强，但却也因为这样的特殊性，修为提升较为困难。不然，程武雄也不会再来到地精世时才黑铁六星而已了。虽然现在已经是黑铁七星了，但他李彦昌可是黑铁八星，没你罕见又如何？没你特殊力量多又如何？我修为提升快呀！可很快，下到比武台，两人都兽化拼杀在一起时，他脸就干了。他的血胶化乃是变成一头四米多长的胶，血红鳞片，头颅不似龙，反倒类似长了一只独角的蜥蜴头，四肢利爪狭长，仿佛一把把镰刀。而程武雄自昨日的失败后，仿佛获得了新生般，激活的血煞之力更加的浓郁了，掺杂的血色毛发散发着浓郁的血光。至于李彦昌为何脸干，那是因为他不管是从速度还是力量。还是身躯利爪的坚硬度，竟然都敌不过程武雄，这怎么可能？明明这程武雄在对阵莫凡时还没这么强吧？接下来，两人又近身厮杀了将近十来分钟，凶猛无比。但很快，李彦昌发现自己好像不行了，被那血煞之力侵入体内，刺痛不已。而他在发现力敌不过后，便凭借着自己的天赋，短暂浮空，升至十多米的半空，不敢跟程武雄硬碰硬了。程武雄一双血红狮眸，当即霸道的看向浮空的李彦昌。李彦昌是男人就下来硬碰硬，躲在上面当缩头乌龟。就这，刚刚也好意思瞎几把装备。浮空在十多米的比武台上空，李彦昌闻言，焦脸上一阵青一阵白，怒啊！但他还真不敢下去，怂了。中州大学的天字座台上，那名点名要李彦昌迎战的老师，此时早已经是一张痛苦面具了。这特么不会这么惨吧？本以为在苏沫不上场的情况下，能利用最强的李彦昌拿下一分呢，谁知竟然被打得不敢迎战了。只能龟缩在半空，这程武雄才短短一日，进步就这么大吗？一时间，这名老师看向郭章，两张痛苦面具顿时越来越抽象了起来，难受啊！最终，李彦昌就这么耗着，凭借低空悬浮能力，就是不跟程武雄硬刚。而程武雄虽然因为血煞之力的暴涨，让自己身躯得到了强化，还有煞气的侵蚀能力，但也因为几番跳跃，无法抓中滑步溜秋的李彦昌，两人战成了平手，都无法得到积分，重新回到天字座台上。李彦昌脸色难看，老师，我引以为傲的鳞片与利爪敌不过他那血煞之力，却能侵入我的体内，我只能避战。这名特招老师无奈叹了口气，努力就行了。狂血金师的特殊力量就是如此的，太过霸道了。是与莫凡那一战，让他升华了呀。而接下来剩下的对战中，中州大学剩下的五名特招生，还有四名凑数的保送生，与魔都大学的对战结果是一胜八败。苏沫就不用说了，才一下场。那位学弟就摔了个狗吃屎，稳胜一局。李天一、慕容子黑铁六星的修为，其实已经是新生前五与程武雄之下最强的那一批了，都是完胜了对方。就连宁可可也凭借了生命乐园的增幅与治疗，硬生生磨死了对手。而他的对手，正是魏芳老师的那位宝贝女儿 A 级天赋的魏玲。中州大学主座椅上，郭章副校长一张老脸，此刻已经是又黑又丑又酸又痛苦了。极度标准的一张老痛苦面具，一分仅仅是侥幸得了一分。太丢人了！直到第三轮比试来临，他老脸还没缓过来呢。第三轮匹配也很快开始，都是轮番挑战的。魔都大学即将匹配到的对手，排除掉帝京与中州，那就只剩下三所大学了：江南大学、武林大学，还有勉强有资格作为对手的前阳大学。滴滴滴滴，一阵系统匹配的响声停下后，在前阳大学的天字座台上，他们那位此次带队而来的教导主任，那一张年迈过百的老脸，也不禁下意识的化作了痛苦面具。十名参赛的天才学生更是痛苦面具的升级，成了绝望螺旋升天，外加一个井字的超级痛苦面具。于是乎，几十张痛苦面具面面相觑，眼泪都要流下来了呀！我们前阳大学明明是这里面最弱的，遇谁不好，偏偏遇上了最猛的魔都大学，真是草了个 DJ 了！咋就这么倒霉呢？他们前阳大学之所以能从中州大学那里拿到四分，全都是在那四名 A 级保送生手里侥幸拿到的。现在面对综合实力引以为第一的魔都大学，还拿个屁的分啊！白给十分还差不多，比赛很快开始。前阳大学哪怕再如何的痛苦面具，也只能硬着头皮上了。而这结果嘛，果然全败，灰头土脸，难过的一逼。那位教导主任一脸的无奈，不过转念一想，他们大学也就仅次于五大顶尖学府后，他也就释然了，看着失落的学生们，安慰道：“都抬起头来，这点打击就萎靡不振了吗？你们要知道，你们可是亿亿万人里挑选出来的天之骄子，他们魔都大学乃是这一届全人类里的最顶尖妖孽。”输给他们没什么好丢人丧气的。话落，这十名学生果然好受不少，纷纷抬起头，准备迎接下一场的比试。
，而魔都大学天字座台上，程武雄等人正在一脸轻松的喝着茶。他们为首几个实力比较强的，基本就是秒。除了帝京大学能与他们实力差不多比肩外，其余的都差了点。毕竟另外四所大学特招生确实少了。此时此刻，他们魔都大学在总积分榜上已经遥遥领先于其余大学了。第三轮结束， 4 6分。就算等到所有大学第三轮结束，能上30分的也屈指可数。毕竟不是谁都能拥有像苏沫这样一尊超一线的变态的，而且他们其余人的综合实力还是顶尖。对于他们来说，十胜不难不易，但对于其余特招生稀少的另几所顶尖大学，十胜很难。百无聊赖的看着其余大学的比试，直至所有大学都结束了第三轮，天色也已是暗了下来。天色不早，诸位，今日比试到此为止，明日将是最终比试。随着主裁判话落，观众们恋恋不舍的离场。最终比试。比拼的是个人荣誉，看来今年的获胜者又是魔都大学了。可恶！虽然不想承认，但以那苏沫的实力，毫无悬念，绝对是榜首了。难受啊！舒服了，舒服了，你们难受，我就舒服了。苏沫大人万岁！接下来就是虐菜的表演戏码吗？我喜欢。哈哈，一想到明天苏苏一脚一个天才小朋友，我就兴奋起来了。走出青天圣舞台的路上，这群观众嘴中还在议论不休着，有人欢喜，有人愁。阿凡听着周围的议论声，也正好走出圣舞台的秦瑶，担忧的看向已经能行走的莫凡。我没事，摇了摇头。莫凡此时的那只手臂正被绷带拖着，一双眼眸深邃。他轻声道：“我会超越他的，迟早有一天，我也会将他踩在脚下。”他莫凡有这个自信，身为重生者的自信，那记忆里的无穷机缘是他逆转的底气。闻言，秦瑶不禁松了口气，甜甜一笑：“嘻嘻，我相信阿凡你。”跟在身后的万天路见状。也不禁欣慰的点了点头，只要不一蹶不振就行。有重来的自信，坚毅的恒心，才是踏入强者的重要因素之一。想当初，他自己仅仅一名 S 级强化系的存在，其余比他天赋强的也有不少，什么元素类、特殊类、变种类等等妖孽都比他厉害。可这又如何？这些人还不是死了死，被打击到停滞不前的一大堆，被历史遗忘。唯有他万天路成就了封王之境，成为被世人尊崇的存在。所以一开始的挫折没什么。只要天赋不是太差，未来的事一切都说不一定。回到圣天酒店，与上官青红等人闷了一波酒，庆祝一番后，苏沫便带着微醺回到房间了。系统打开屏蔽功能，话落，一股无形涟漪扩散，任何人都无法感知得到。打开系统空间，掏出随机抽取卷的光团，苏沫暗暗称奇，开始抽取吧。随着他的指令传出，光团消失不见，一个古朴轮盘立即弹了出来。上面正显示着白胡子所有的解锁能力。好家伙，久违的期待感来了！先去洗把脸，然后抹点洗面奶。等到一切准备就绪，苏沫对着镜子看了看，帅过阿祖，脸也白了，走起！叮叮叮叮，轮盘当即转动了起来，发出一声声脆响。划过阵阵之力时，苏沫一喜；而划到最便宜的武装色与剑纹色时，他脸上便是一黑。真实。没一会儿，指针慢了下来。剑纹色，武装色，求求你了！千万不要是阵阵之力跟霸王色呀！他屏住呼吸，一脸紧张的看着指针。以他苏某人多年的经验分析，事前反奶一波有玄学效果可以增幅。定，恭喜宿主获得了武装色能力解锁模板选择。接下来开始抽取武装色的抽取解锁进度。一个大大的井字出现在苏沫脑门之上。你真他妈给我最便宜的呀！系统冰冷的声音传出。宿主不是希望如此吗？我根据宿主的意愿做了点小小的改动。虽然无法影响到太大结果，但还是有一丝丝效果在的。恨不得猛扇自己嘴巴子，苏沫气死了，然后无奈问道：“那接下来的进度抽取还能不能再来点小小的帮助？”每次抽取暗自增加几率，只能有一次机会。嘶，深吸口气，苏沫，下次有这种好处，提前告诉我，麻烦了。开始抽取进度吧。叮叮叮叮，轮盘再度转起，一分钟后，叮，恭喜宿主获得终极武装色 8% 的解锁进度。是否现在灌输？ 8% 也就是二四万，还算不错。开始反馈吧。任由系统开始反馈着力量，苏沫闭目便休息去了。第二日，青天圣舞台外，观众们早早到来，坐在一张张临时的座椅上，手上是一块块巨大的助威牌，还发着光，显然是电子助威牌。苏沫等人也很快来到了现场，可还未等灵能车降落，下方便传出了一声激动呐喊，全体起立，话落。所有坐在座椅上等待的观众们纷纷站起，随即恭祝苏首席荣登榜首之位。
恭祝苏首席荣登榜首之位。恭祝苏首席荣登大片声浪一波接着一波，整齐无比，透着满满的崇拜，传遍整个青天圣舞台四周。祝威牌也被高高举起，上面写着十二个大字，还有一串爱心的符号。恭祝苏首席荣登榜首之位。比心看着这一幕，苏沫暗暗咂舌：好家伙，他直接好家伙！比赛还没结束呢，你们就这么明目张胆搞这么一出，真的好吗？下了车，缓缓走入青天圣舞台。两旁护栏外是狂热至极的祝元声，一道道视线，崇拜地看向苏沫。苏沫大人，我等你站在榜首台的那一刻。莫哥，我是你的迷弟啊！看这边，看这边，你那碾压莫凡的姿势实在太帅了，我爱你，苏苏。<笑>苏沫大人对我笑了，嗯哼，不行了不行了，要晕了啦。依依微笑着点头回应。苏沫突然觉得这些家伙蛮可爱的，不惜千里跑来地精。甚至有部分者顶着叛徒的名号，也要为他声援，就很讨喜。此次他们魔都大学能这般顺利，这群家伙的声援也起到了不小的帮助，最起码气势上不弱于对方的喷子键盘侠呢。很快，青天圣舞台之内再次喧声沸腾，比赛继续，这接力赛也就最后一轮了。他们魔都大学将从武林与江南两所顶尖大学里匹配到一所。那么诸位都准备好的话，就继续吧。今天将会是新生大赛的最终比试。可能要连夜进行，决定出年度最佳大学与年度最佳榜首人选。所以，诸位参赛选手，尽自己所能好好发挥吧。为了自身学校，也为了自己，不要留下任何遗憾。一段鸡汤话语落下，主裁判立即示意内部人员继续。匹配系统运转，没一会儿，最后一轮开始。对江南大学吗？那蛋台小轩好像有点猛呀。陈武雄看着系统界面，随即转头看向苏沫，眼里带着一丝怪笑。顿时。上官青红等男性都露出一脸的贱笑，看向苏沫。那谭谭小轩看起来很是英姿飒爽，一看就是自尊心颇高之辈。若是被这位一脚手下留情踢下比武台，画面一定很刺激。叶小雪美眸瞥了过来，都是下流之辈。宁可可下意识直接捂住了自己的胸口与小臀臀，一脸后怕的看向苏沫。唯有上官飞烟一双美眸不善的看向陈武雄等人，看着注视而来那意味深长的一众眼神，苏沫皱眉。一脸认真道：“我可是一个正直的人。”他确实是没想那么多，脚一抬，哪里好踢就踢呢，绝对不是有意的。这群 LSP 真龌龊！正直的人顾晨等人顿时猛翻白眼。他们要是信了苏沫的话，那他们也就不是男人了。而且这一轮我也不打算上，交给你们了，别让我失望。说完，苏沫便拿起一杯茶，思绪飘向系统之内了。他现在早已经在考虑着，等这次拿了榜首的奖励与学校给予的奖励后。回去再吸收那一批，差不多收集了整个魔都的魔核，将会获得多少能源点，够不够提升一波，然后抽取第二个模板？接下来将是什么面位的最强之人？死神，咒术回战，是这些他前世蛮喜欢看的动漫位面，还是小说里那些纵横寰宇的先帝圣神位面？期待的想着，苏沫意念立即点开了白胡子的人物面板，阵阵之力，解锁程度三十，百分之一，霸王色霸气，解锁程度三十，百分之二。武装色霸气，终极解锁程度八，百分之二；见闻色霸气，终极解锁程度零，百分之五；体术解锁程度三十，百分之五；刀术解锁程度三十，百分之六。昨夜来至百分之八的一波武装色进度反增，他又变强了不少。虽然没有晋升到黄金四星，但感觉也过半了。毕竟修为越高，反馈回来的力量就需要越多，当然战力也会更加的彪悍。而想要有着显著的提升。除非是再来一次疯狂解锁，亦是在白胡子人物界面上游走着。苏沫暗暗计算所需，单单是阵阵之力要达到 40% 的解锁进度，就需要100万能源点了。霸王色其次， 8 0万，总体算了一遍，竟然要将近200万，加上抽取费用就是300万。干！希望这次新生大赛的奖励与盛行商会收集的魔盒给力，不然感觉就算掏空它也还是虚。也就在他考虑未来模板的这段时间，外头。陈武雄等人已经与江南大学战至白热化了，由最强的陈武雄对战谭谭小轩。虽然陈武雄赛前一副很怂妹子的模样，但到了比武台上却异常的凶猛，如同饿狼飞扑般疯狂杀向妹子。然后从起初的劣势，到跟那位英姿飒爽、排行第五的谭谭小轩战至平分秋色，最终更是血煞之力再度突破临界点，爆发了一波侥幸越阶险胜一招，获得了胜利。他又再一次让现场观众看到了狂血金狮的无穷潜力与恐怖之处。第二场则是慕容子对战木子韵，冤家了在预选赛后者就输给了前者。
，这次更是拼尽了一切，受伤也在所不惜。当然，结果还是败了，但也将慕容子逼得很是吃力，有着明显的进步。7比三，魔都大学与江南大学的最终分数，苏沫缺席算败场。可现如今，缺席那么个一两场，对于他们魔都大学来说，已经无伤大雅了。现场一番热烈欢呼声过后，最终比试个人荣誉战即将开始，大部分人的目光。当时都放在了苏沫的身上，这位才是接下来的最大焦点，要大开杀戒了。而也如同他们所想，没有人是苏沫一招之敌，除了莫凡。但莫凡这厮手臂上的伤势，哪里允许他继续装逼？且面对苏沫，他也有点虚啊。全盛时期都不敌，现在这副模样，上去就是狗吃屎。时间飞速流逝，但现场观众却热血沸腾，一点困意都没有，看着苏沫无敌的姿态，振奋不已。最后这一项个人战。足足进行到了凌晨三四点，直到晨曦洒下，才彻底结束了。那名老裁判升至半空，扫了在场百万观众一眼后，声音高昂宣布道：“相信不用我说，诸位也应该知道这次新生大赛的最佳大学与最佳榜首人选是谁了吧？”话落，魔都大学，魔都大学，苏沫，苏沫，苏沫，苏沫，苏沫，整个青天圣舞台，喧声冲天，各大直播间里铺天盖地“苏沫”两字。疯狂划过，主裁判一笑，没错，此时新生大赛的最佳大学与最佳个人荣誉获得者乃是魔都大学与苏沫。轰隆隆，随着老者呼声传出，下方所有的比武台缓缓下降入地底。没一会儿，一排阶梯分明的古朴站台升起，五十个位置象征着最优秀的前五十名学生。最顶端那尊万众瞩目的龙纹站台，便是此次的榜首所矗立的荣誉之地。带着激动与兴奋，其余四十九人依次踏上站台。最后，所有人的目光都看向魔都大学天字座台上的那道修长身影，看着他缓缓降落，然后一步一步踏上榜首之位，直到苏沫站在龙纹站台上，整个青天圣舞台顿时一览无余，居高而下，高处不胜寒的感觉扑面而来，欢呼声、呐喊声彼此起伏。下方第二的位置则是莫凡，哪怕他手臂受伤了，也足以横扫其余人。第二实至名归，但他此时那是一点都不想当老二啊，心里。充满了浓郁至极的不甘，被苏沫高人一等俯瞰着，他的自尊心又一次遭受到了打击，难受的一逼。之后才是程武雄、谭谭小轩等人。这时，那名主裁判飘到苏沫一旁，递来了一个话筒：“苏沫同学，你对于这一次获得榜首之位，有何感想要发言下吗？”从最初的被一直看好预选榜首，再到莫凡同学爆发实力，给予压力遭到质疑，直至最终获得榜首。此刻的心情是如何的？被现场数百万人与直播间里的全人类期待注视着，苏沫接过话筒，淡淡一笑：“意料之中吧，意料之中吧。”话落，现场百万观众一呆，俊逸神情配合那不似作假的淡淡一笑，这明明透着一股浓郁至极的装杯之气，但却一点也不显油腻，将他们给帅到了呀！真不愧是历届最猛榜首，爱了爱了，这发言爱了呀！真不愧是我莫哥，人非凡，语出惊人，更是非凡不已。苏苏会说话就多说点，姐姐的耳朵要怀孕了啦！可恶，好装杯，但怎么感觉一点也不讨厌？现场观众呆愣过后，直接沸腾了。主裁判的那名老者也回过神来，继续问道：“还有吗？苏沫同学，你不能这么短啊！虽然效果拔群，但最起码也要长一点吧？”看向老者，苏沫沉默了。还要说，他刚刚可是将自己真正的一半真心话说出去了。难道还不够真诚打动人吗？至于另一半，有点不太好开口啊。难道要他说？实际上，我还有点索然无味。公共场合还是不要说这话为好。虽然真实，但有点不太礼貌。想了想，他微微一笑。诸位观众不惜千里赶来支持我们，辛苦了。我也没想到这么轻松就成为了榜首，还是很开心的。还有一同竞争的诸位同学也辛苦了。现场又是一镜，一双双眼眸顿时崇拜满满。瞧瞧这杯。装的多么自然，明明是在慰问他们，但却透着满满的装杯之气。苏榜首真特么会说话。只见下一刻，啪啪啪啪啪，热烈的掌声不断响起，一波接着一波。那名主裁判暗暗点头，这苏沫确实不错。一句话，慰问观众跟同学的同时，还充满了对自己的自信。可以的，很不错的发言。谢谢苏沫同学的发言。今后你们这一届的大一生，能以你这样的人才作为榜样，真的很幸运啊。老者感慨一笑。然后将话筒递给莫凡，依照惯例，前三名都要发言一番。莫凡同学，这次真的很可惜啊，爆发出了真正的实力。本以为能掀翻苏沫同学，成为真正的榜首人选
，在座所有观众，甚至连老夫都已经将你当成了榜首了呢。但真的很可惜，不过你也是苏沫之下最强的存在了，值得骄傲。”问话落下，莫凡脸色一黑：“草，会不会问话的？哪壶不开提哪壶，在我伤口上撒盐吗？”但身为重生归来的大佬存在，在外人面前，他还是沉得住气的。黑脸一变，面无表情道：“首先。”也感谢支持帝京大学跟我的观众们，我不会因为这次失败便一蹶不振的。下一次，我一定将全新的我展现给你们，成为最强，击败前耻，成为最强，击败前耻。明眼人都知道莫凡在说什么，眼眸在苏沫与莫凡两人之间转来转去，顿感一阵期待。今后的路到底是谁能最先踏入巅峰，确实会是津津乐道的话题啊。当然，现在的莫凡天赋确实妖孽，但还是不如苏沫的差太远了。主裁判显然也是一个老主持人了。见到话题有点微妙，为了更进一步让现场沸腾，又重新将话筒递给苏沫。苏沫同学，对于莫凡同学的追赶，你会感到压力吗？接过话筒，苏沫轻笑道：“我一般是不会在意被我击败过后的人的，但莫凡同学天赋确实不错，努力努力，应该有点机会，有点机会轰。”第二站台上，莫凡没有抬头看去，因为他不想仰视那张脸。但听到这话，他的内心里还是忍不住炸了，怒火中烧。不甘与不服充斥在胸腔之处，主裁判接回话筒，笑了笑，不愧是榜首，赞叹着，便飘向第三位置的陈武雄，将话筒递给他。武雄同学虽然一开始表现不佳，但后续的表现却逆袭了数名新生榜前五上的存在，成为了本次最大的黑马。有什么要说的吗？接过话筒，陈武雄咧嘴一笑，我对我自己没啥好说的，我只想说，莫哥牛逼。顿时，现场呐喊声响起，莫哥牛逼，莫哥牛逼。莫哥牛看着现场突然疯狂了起来，老裁判眼角一跳，好家伙，这程武雄绝对有成为主持人的潜力。等到现场安静不少后，老裁判才继续宣布，接下来是万众瞩目的颁奖仪式。坐在返回魔都市的战机上，苏沫一脸满足的看着昨日颁奖给他的一枚储物戒指，除了武技与修炼灵药外，里面全是终极灵能石，满满一戒指，爽，绝对比一些钻石镜还富有，而且回到学校还能得到学校给予的特殊奖励。木板有盼头了呀！战机上，风萧瑶等人此刻都是一脸的喜悦。他们魔都大学即将携带年度最佳大学与个人榜首两大荣誉凯旋而归，简直没有比这个更棒的结果了。两日后，战机飞入魔都市，顿时认出战机的市民立即高呼：“回来了，回来了，我们的英雄回来了！”啊，苏沫大人回来了吗？快去魔都大学迎接！哈哈，真为我们魔都争光啊！这年轻人了不得，了不得呀！老头子，我也去瞅瞅。走，去恭迎咱们的苏首席。没一会儿，苏沫等人返回的消息便是被传得沸沸扬扬的了。全城振奋，毕竟是真的长脸。试想下，别的事一问到哪个市的天才最多，当然是魔都啦。一想到被人这样如此说，身为魔都本土的他们，哪怕知道说的不是自己，但也是会自豪不已的。战机落下后。魔都大学全体师生果然已经在迎接了，但此刻的苏沫心早已经是飞到了系统上面，迫不及待想要去吸收魔核，然后核算下究竟能否达到抽取模板条件了。想到就做，辞别了接下来的庆欢，在风萧瑶众人不解的注视下，他便悄悄离开了学校，前去吸收储存了几乎整个魔都市现今能储存的废弃魔核仓库。入夜，苏沫也没打算回魔都市了，就在这个偏远的仓库提升修为，而经过他狂猛的吸收。直到三更半夜才完全吸收了这些魔核，再加上他自己身上的所有可吸收的能量，还有现有的100多万能源点，总计足足达到了460多万的能源点，绝对的人生巅峰。抽取模板够了，但抽取之前还是先要提升一波才行，将白胡子模板提升到条件要求的进度。很快，苏沫叫系统屏蔽周围的一切后，便盘膝坐在地上，开始兑换起解锁进度。阵阵之力，解锁程度30 1 1霸王色霸气。解锁程度30 2 5武装色霸气终极，解锁程度8 2 2文色霸气终极，解锁程度0 5体术，解锁程度30 5刀术，解锁程度30 6阵阵之力兑换 10%100 万，霸王色霸气兑换 10%80 万，终极武装色兑换 12236万，终极剑文色兑换 20%。六万，体术与刀术共计兑换百分之二十八万，总计一百九十七万。深吸口气，苏沫当即吩咐道：“系统，开始反馈力量吧。”话落，轰！
。无形涟漪在他的体内炸响，远超之前的所有提升。那股让人站立的气息，若不是系统屏蔽，方圆千里的所有强者，怕是都能感应得到啊！全能力的灌顶，灵魂、灵能、肉身之力，仿佛一片洪流山河，不断冲入苏沫体内，为其成就更强的根基实力。直到天色快要亮起，晨曦落下，苏沫那一双深邃的眼眸才缓缓睁开。此时的他，内敛而又恐怖。黄金进八星，又一次这般的提升。轻呼一口浊气，苏莫连修为战力的提升也无暇巩固了，激动的看向白胡子的人物面板。阵阵之力，解锁程度四十，百分之一霸王色霸气，解锁程度四十，百分之二武装色霸气，终极解锁程度二十，百分之二剑纹色霸气，终极解锁程度二十，百分之五体术解锁程度四十，百分之五刀术。解锁程度40 6% 然后又看向还剩下200多万的能源点，声音颤抖且兴奋道：“系统，我现在两个条件都达标了，应该能抽取第二个最强模板了吧？”系统，我现在两个条件都达标了，应该能抽取第二个最强模板了吧？随着苏沫那带着一丝颤抖、激动的话落下，定，可以抽取。嘶，深吸了口气，苏沫压下激动的心情，终于能抽取模板了呀！一个白胡子模板，就让他远超其余人。如果再来一个，绝对上天呀！再次深吸一口气，苏沫当即不再犹豫，吩咐道：“系统，开始抽取第二模板钉。模板抽取中，恭喜获得火影忍者世界模板筛选资格。钉，火影世界模板筛选中。钉，筛选成功，恭喜宿主获得火影世界最强之一宇智波斑解锁模板。宇智波斑。”听着提示，苏沫眼眸一瞪，居然是这位火影世界之中的枭雄人物。对于斑，他前世或多或少也了解一些的。原著中这一位可是个真真正正的巨擘枭雄啊！一手无限阅读计划，若不是因为那两位气运之子的光环太过于强盛，他绝对能成功。甚至苏沫觉得，那最终 BOSS 的大筒木辉夜与斑比起来，差的简直不要太多。但也是因为太过于变态，被遗憾退场。能得到这一位的模板，苏沫内心此时此刻还是很满意兴奋的。至少抛开实力的问题，性格方面他就很爱。那霸道漠视一切。但面对差点一脚踢出大结局的八门凯皇时，又敢于发自内心认同对方实力的性格，苏沫很欣赏。我甘愿称你为最强。对于强者的渴望认同，对于弱者的淡漠，这种霸道之中带着直率的人格魅力，相信不只是苏沫，前世大部分人都还是蛮喜欢这位盖世枭雄的吧。定，宿主是否立即承载宇智波斑的模板？系统提示声再次传来，承载吧。期待地点着头，苏沫便静静等待系统的融合了。定。宇智波斑解锁模板与解锁进度兑换面板加载完毕，宿主可自行查询。冰冷系统声落下，苏沫便感觉到数股力量狂涌而来，强悍至极。其中最为独特的一股，竟然涌向他的一双深邃眼眸，充满着难以言喻的玄妙。同力，联想到宇智波再结合眼眸的那股力量，苏沫瞬间便想到了这一股力量。下一刻，他便点开了宇智波斑的人物模板。人物模板，宇智波斑一勾玉血轮眼，解锁程度 5%。忍术解锁程度 10% 影分身解锁程度 10% 体术解锁程度 10% 仙人之体待解锁，解锁之后开启系列能力，六道之力待解锁，解锁之后开启系列能力，血轮眼。对于了解火影世界的人来说，这一双神之眼有着无穷的吸引力。果然，一开始不可能直接拥有那至高的神之眼啊！带着好奇，苏沫细细看去，血轮眼，火影世界三大同术之一，具有观察。复制、催眠等强大能力，持有者具备超乎常人的洞察力，能观察此方世界灵能与一切事物运转的规律，且还可施加并看破幻术，真真正正的至高同术之一。进化路线：二勾玉血轮眼，三勾玉血轮眼，万花筒血轮眼，永恒万花筒血轮眼，轮回眼。提示：系统已将血轮眼一切副作用完全消除，不必担忧失明与融合等问题，只要能源点足够，便可无上限提升。牛逼了，我的哥！看着这最后一条提示。苏沫嘴角直裂，本来还担心这个问题呢，结果安心记就来了。系统牛逼，系统，一切残缺的能力都不配宿主使用，爱你，么么哒。夸了一波系统后，苏沫继续看向人物模板。忍术的话，经介绍，已经包含了宇智波斑能使用的任何忍术，其中有火遁、顺身之术、宇智波反弹等等，只要不断解锁，便能陆续施展这些忍术。体术就更夸张了，不仅仅包含了赤手空拳的近身肉搏。还精通大部分冷兵器运用，真不愧是班，任何一件兵器在其手中都能玩出花样来。
，而后续两项仙人之体与六道之力处于待解锁状态，苏沫大概也能理解。毕竟仙人之体乃是融合了千手柱间而诞生的体质，其力量肯定恐怖无比。想来要其余能力解锁到一定程度才能开放解锁。到了那时，后续的木盾等等血迹界限应该也会开放吧？六道之力那就更是如此了。系统，这后面的这两个终极能力跟宿主想的差不多。得到系统回答，苏沫点了点头。随即眼眸略带古怪的看向最让他疑惑的能力，影分身。按理来说，这个应该也是属于般的忍术范畴里面的才对啊。定，这个能力的效果在此方世界远比想象的强大的多。经过系统完善，就更是如此了。所以被单独作为一项能力来解锁，后续宿主慢慢解锁就能得知了。正疑惑间，系统的声音再次响起。苏沫闻言暗暗点头，也对。若是细细分析的话，影分身的效果确实特么变态。能分出拥有实体且难以辨别的影分身不说，居然还能具备独立于本体的意识。卸除分身后，所经历的一切便都会归回本体之身。最骚的是，还能施展本体的全部能力。虽然分身之后实力要平摊，但对于实力强大、能量充足的人来说，这都不是事。原著中后期的名人便是如此。随意一个影分身，就是影级的实力，很是恐怖。他苏沫后期可是还会解锁更多人物模板能力的，而且经过系统的完善，影分身更是变态了。距离不是问题。血肉更加的真实，简直无解。而且影分身可以跟阵阵之力一般，利用灵能来催动，这就更妙了。他灵能庞大无比，虽然没有鸣人那般有九尾提供无限查克拉，但只要不分出太多，那是一点压力都没有。果然强大。细细分析一波后，苏沫眼眸越来越亮了，当即便想要尝试一番。砰！结印后，一尊与苏沫一模一样的修长身影出现在其一旁，在他的控制下。原本黄金八星的精纯且深厚的灵能总和被分去了很多，这一尊影分身竟然拥有黄金境一星的水平。本体，这尊分身出来后，便对着苏沫点了点头，看得苏沫暗暗称奇不已。下一刻，直勾勾的盯着影分身，苏沫突然好奇道：“你用武装色对我发动攻击看看。”嗯，影分身点了点头。于是，在苏沫的好奇注视下，对方的右臂上黑紫色的武装色不断浮现，砰，然后一拳狠狠轰来。空间都发出一声报名了呢。同样施展武装色，苏沫抬起手掌迎上，砰轰，一声震鸣在宽阔的仓库里轰然扩散而出，但却是被系统的无形屏障给阻拦了。感受着手掌上传来的那股恐怖力道与真实血肉感，苏沫震惊了。真的能施展他的能力，甚至战力也同样继承了那变态的月阶水准。震撼着，苏沫忍不住问道：“其他的能力呢？你也都能用吗？”听到苏沫的问话。影分身也撤去了武装色，点了点头。只要本体你所能施展的，我们影分身应该都能施展。操，要不要这么变态啊？虽然吐槽着，但苏沫嘴角已经都要咧到耳根上了。这特么舒服了呀！以后解锁达到万花筒写轮眼后，他绝对要试一试。二十五个须佐能乎是啥感受的？哦，对了，这二十五个须佐每一尊再搭配一拳阵阵之力，画面应该很美吧？暗暗想着。苏沫当即起身，点开了宇智波斑的解锁进度兑换面板。写轮眼解锁 1% 分之一需要一万两千能源点，忍术解锁 1% 分之一需要一万能源点，影分身解锁 1% 分之一需要一万能源点，体术解锁 1% 分之一需要五千能源点。仙人之体待解锁，解锁之后开启系列能力，六道之力待解锁，解锁之后开启系列能力。看着那一排长长的零，苏沫顿感一阵头皮发麻。写轮眼与阵阵之力一个级别，一两万解锁 1%。神迹影分身特殊一万，这很正常。班的体术要全面些，五千也可以接受，可忍术也要一万，苏沫就有点不能接受了。宿主，忍术里包含了班的所有忍术，很正常。算了算了，一万就一万吧。无奈的摇了摇头，他认了。看向写轮眼一项的兑换比例，系统，你算下解锁到万花筒大概需要多少能源点？写轮眼分为三大阶段，第一阶段三勾玉进化到万花筒。第二阶段，万花筒进化到永恒万花筒；第三阶段，永恒万花筒踏入神之领域，轮回眼。前期的话，勾玉写轮眼虽然也很强，但跟踏入万花筒比起来，简直一个天一个地。是男人就要万花筒。到达第一阶段的 30% 后，兑换比例暴增。以宿主目前的能源点，无法解锁到万花筒。苏沫嘴角顿时一抽， 2 6 0十万都达不到吗？需解锁到 50% 的进度才能进化到万花筒，达不到。且系统建议宿主不要盲目单个能力挥霍解锁，合理安排才是正确的解锁方式。因为后续的人物模板需要条件将会越来越苛刻。哗啦，如同被倒了一桶凉水
，苏沫心里苦啊，叹了口气，果然又是这熟悉的穷逼感觉，那就慢慢来吧。说着，他便盘膝坐下，开始兑换了起来。万花筒目前达不到，三勾玉应该要有吧？没三勾玉，他苏沫都不好意思开眼。尹分身看着苏沫坐下，便也走到一旁，开始修炼了起来。天罡魔拳本体已经修炼到小城了，但风之身还差些火候才能踏入小城，不过也快了。于是乎，他便在这宽阔的仓库之内施展起风之身，身影仿佛一道风般飘逸潇洒的修炼着，整个仓库之内顿时都是他的残影。这就是影分身的好处之一了，拥有自己的独立意识，修炼出来的力量也会返回本体自身，简直是一身多用的神技啊！看着影分身如此勤奋，苏沫嘴角不禁露出一丝得意轻笑。真不愧是我，哪怕是独立意识，也是个勤奋到不行的男人。收回目光，他重新低头看向兑换面板。那就先兑换 25% 的血轮眼与 20% 的影分身吧。系统也大概算了一波三勾玉血轮眼的进度，需要解锁达到 30% 虽然有点小贵，但肯定是必须消费一波的。没三勾玉，他是真的不好意思开眼。当然，也就是收割了一波魔都式的废弃魔核，他也才敢这么挥霍了。不然，一勾玉其实也挺骚的。而影分身乃是神技，自然也要提升。被系统完善过后的影分身消耗也更为巨大了。虽然苏沫顶得住，但再改善一波。它不香吗？没错，解锁影分身便能减少消耗，与分摊实力的比例问题，甚至还会更加的接近血肉之躯，效果还是很不错的。三十万加二十万，直接五十万又不见了。至此，苏沫的身上也就才二百万出头。而且接下来一段时间里，他是别想再获得大量能源点了。魔都市的魔核渠道商这段时间该收刮的也差不多收刮了，之后就要慢慢等待其余觉醒者消耗掉完整的魔核，然后再收集。或许是去其余市高价收购，但要在沟通渠道商很是费时。而魔都市周边的险地，高阶魔物们经过上次的大战，也被镇魔九军清洗了一遍，也很难。除非深入那些未知之地，或者更恐怖的魔物疆域里，但很危险，不到钻石甚至超凡境都有丧命的可能。至于灵能石的话，又不是大白菜，想获得也不容易。所以苏沫这二百万能源点，好像真的是他最近这段时间的人生巅峰了。且还有组队模式要升级啥的。都是钱啊！操，不想了，越想越烦。不再多想，苏沫闭上眼眸，任由力量开始反馈。轰轰，首先是两股力量最先狂涌而来，正是那浩瀚的瞳力，还有影分身的技巧力量，开始不断灌顶入他的体内。灵魂修为，还有灵魂强度与肉身之力，自然也同样在提升着。外头天色已经越来越亮了，舒坦。又是数个小时过后，苏沫轻吐一口浊气而出，终于是消化完毕了。感受着眼眸里那澎湃至极的瞳力，他兴奋不已，睁开了眼眸。此时，苏沫那深邃漆黑的瞳孔已然消失不见，取代之的是一对妖异的血色瞳孔。而在血色瞳孔之中，三枚漆黑勾玉被一条细小黑色眼线连接在一起，正呈现三角对立的关系。圆环勾玉中间一抹漆黑点缀在那，深邃至极。此时此刻的他，俊逸的外表配合上这一双妖异之眼，逐渐散发出一股邪魅的气质。开着血轮眼。苏沫感觉世界在自己的视野里变了，只要他想，空气的流动、物体的轨迹都仿佛变慢、停滞了一般，甚至就连百米之外的一只小蚂蚁也清晰可见。恐怖！这就是血轮眼的洞察力吗？在视觉方面简直强无敌，怪不得宇智波一族的体术都那般强悍。见闻色加血轮眼吗？内外感知无解。轻笑着，苏沫便收回了血轮眼，眼眸重新变回了深邃的黑眼珠，随即看向变化不小的人物面板。宿主，苏沫修为，黄金境九星巅峰，目前处于影分身状态，可施展实力为黄金境五星，异能，阵阵之力 S 加三色霸气 S 血轮眼 S 加五技，重刀九连斩，终极下品，大成游龙步低级上品，大成天罡魔拳终极上品，小成风之身终极上品，入门能源点2 0 5 6 1 4 1人物模板。爱德华、纽盖特、宇智波斑，人物详情跟解锁程度可点开模板列表了解。这一波的晋升，除了其他方面外，灵能修为也晋升到了黄金境九星巅峰。别看只提升了一星多，但要知道，这其中所隐含的力量，可是除了昨日白胡子模板大晋升外的最强一次了。这一星多就能顶白银晋升至黄金境，甚至还要更强更精纯。定。由于宿主血轮眼已解锁至 30% 进度，晋升至三勾玉血轮眼。兑换价格提升，由一万两千点升至十二万点。定，由于宿主影分身已解锁至百分之三十进度
，兑换价格提升，由一万点升至十万点。操，来了！才稍微喜悦一下，这该死的提示声就来了。果然是十倍的涨幅，太他妈可恶了！这样一算，到达万花筒确实不够，任重而道远啊！而且还有白胡子的模板也要提升，这就更难了。系统，跟你商量个等价交换。系统也没办法为宿主开小灶，撇了撇嘴。苏沫当即站起身，影分身也停下修炼，走了过来，看向他。苏沫一愣：“你的修为此时的影分身，竟然提升到了黄金二星的水平。”影分身与苏沫一模一样的俊逸脸上露出一丝笑意：“本体你晋升了，还有解锁了影分身的进度，我们影分身自然也会提升。”闻言，苏沫再次结印，砰！一阵烟雾过后，又是一尊影分身出现。苏沫的可用修为也一降再降，到了黄金三星，而两尊影分身。竟然都保持着黄金一星的水平，本以为会降更多，没想到竟然分出两尊了，还能保持黄金境的实力。影分身永远低神，此时在外头已然临近正午，看了看那高悬天际的烈日，苏沫离开学校也应该有两日了，是时候回去了。看向其中一尊影分身，苏沫当即郑重开口道：“给你个任务，去往地精室，监视那莫凡的同时，在地精室多收集些魔核之类的能源物品，你懂的。”我们现在这尊影分身点了点头，无奈道。不能吃老本了，嗯，小清新，除了我已经表露在外的能力外，你随意使用，适当的时候也可以使用。人类社会需要太多东西了，自己用写轮眼操作下。名字的话，就叫苏浩吧。苏浩是苏沫上一世的名字，给影分身命名这个名字也算是一种追忆吧。影分身苏浩点了点头，随即按照本体的记忆，使用变身术变成了前世的模样。没一会，一名外貌虽然不算太俊逸，但也不差的文静青年出现。苏沫看到这一幕，不禁一阵恍惚。眼眸思绪狂涌而出，十八年了，再次看到前世自己的模样，虽然很怀念，但却也感觉怪怪的。递给苏浩两枚储物戒指后，苏沫轻笑道：“去吧，好好监视那位寻宝之子。”苏浩闻言，文静脸上也露出了一丝笑意，下一刻身影一闪，便消失不见了。站在苏沫一旁的另一尊影分身问道：“本体，那我呢？你就跟在我身边吧。目前咱们的实力还不够，还没达到能摊牌表露太多的时候，会引起有心人注意的。”你的任务便是我不方便做的事情，你来完成。看着这尊影分身，苏沫上下打量片刻后，笑道：“你是打算用变身术，还是戴着面具？毕竟不能用他的外貌示人，只有这两种办法了。既然本体需要，那我就当你的刀，当你的影，没必要示人，就面具吧。”点了点头，递给影分身一块银色金纹面具与黑袍后，苏沫想了想：“既然你这家伙要当影，那就叫你苏影吧，作为我的追随者。苏影嘛，蛮好听的名字。”影分身苏影咧嘴一笑，便戴上了面具。很快，两人离开这处偏远的仓库，拦下一辆出租车。师傅，魔都大学。此时的魔都大学虽然经过两日的欢庆，但校门外竟然还是人山人海的，围满了人。毕竟这两日见不到苏沫这个正主，他很遗憾。诸位，你们先回去吧。苏沫同学说外出有事，也不知道什么时候返回，连校长他老人家也不知道呢。我们学校还想为他举办一场庆功宴，我们比你们还急，等人回来了。你们再来也行。魔都大学校门口外，一名老师看着人山人海的人，无奈说道，同时不得不感慨：苏沫的人气之大，真够夸张的，竟然惹得全城人都想要来围观了。要不是校门口外的地没那么大，怕是全部都要挤进来了呀。而听到这名老师的话，这群魔都市的本土觉醒者与平民百姓顿时露出满脸的遗憾。哎，老头子，我就想见见咱们魔都市的少年天骄一面啊，可惜了。等苏沫大人回来，我们再来吧。呜、哦。我上次没有去现场为苏苏加油，我才不走呢。我也是，坚决不走。那名老师见状，头痛不已。这群人堵在校门口，也不太合适啊。卧槽，来了，来了，莫哥他回来了。就在这时，一道激动的声音在远处响起，所有人顿时刷刷刷的看了过去。只见在距离校门口很远的一条小巷口，那名司机艰难的挤出了这个巷子口，看着几乎挡住了校门口大道的人群，苏沫两人一脸懵逼地下了车。这什么情况？成千上万的视线注视而来，让苏沫一脸懵逼。而也就在他愣神这片刻功夫，人群已经围了过来。老头子，我阅人无数，此子当真是一表人才，气质无双啊！呜、哦、呜，苏苏真人果然比屏幕上帅多了。操！别挤啊！你们想看莫哥？我特么也想啊！排队，快点排队！一时间，人群争先恐后挤向苏沫的方向，突然变得混乱起来了。那名校门口的老师三两下跃上校门口的高台，看到真是苏沫后，顿时脸色大喜，随即对着下方等候多时的保安吩咐道：“快前去护驾。”说完，他便拨通了一个电话。
：“校长，苏莫同学回来了。”电话那头顿时传出风萧瑶的磁性笑声：“这臭小子终于舍得回来了。”没一会儿，在魔都大学的保安护卫下，苏莫两人被接送进魔都大学。转过头看向这群一脸崇拜、看着自己的觉醒者与凡人，苏莫笑道：“诸位辛苦了。”笑容很是迷人，顿时又让的不少少女尖叫出声，少年嗷嗷直叫，热血沸腾。要不是有保安拦着，怕不是就要扑过来了呢。见现场这么疯狂，那名老师看了走进校园内的那道修长背影一眼后，随即转头一脸笑意宣布道：“诸位，今晚我们魔都大学将会在十号校区举行庆欢仪式，随意参与，苏莫同学也会到场的哦。所以现在你们先回去吧，今晚上再来也不迟。”话落，人群一阵狂喜，魔都大学竟然允许他们这些平民还有低阶觉醒者参与。爷，今晚又能看到苏莫大人了。听着外头那热烈的欢呼声，苏莫有点忍俊不禁，简直比前世的那群追星粉还要疯狂。走在一旁，苏影笑道：“这个世界强者为尊，本体你如此妖孽，他们自然狂热。”看向苏影，苏莫撇了撇嘴，被自己夸，一点感觉都没有。别啊，我是独立意识，相当于另外一个人，这拍马屁还是很香的。去你的！两人一说一笑走着，突然前方几道人影走了过来，正是上官飞烟等人，收到消息赶来迎接了。上官飞烟绝美的脸上露出一丝担忧，学弟，你的事情办完了。回来的那一日，苏莫突然说有事，便直接离开了，也没跟他们说啥事。两日过去，他们自然担心苏莫。对啊，莫哥，你突然搞这么一出，让学校很尴尬。英雄归来却玩消失。陈武雄一脸调侃说完，随即看向银色金纹面具的苏影，好奇道：“莫哥，他是？”瞬间，叶小雪、陈大荣与跟来的宁可可好奇的看向苏影。怎么苏莫才出去一趟，就带一个古怪的人回来了？银色金纹面具，身穿黑袍，好奇怪啊！被众人注视，苏影站了出来，换了一副低沉磁性的声音笑道：“我是本嗨嗨。”听到苏莫的轻咳声，苏影，莫哥的追随者，你们可以叫我苏影，以后还请多多指教。追随者，陈武雄等人一愣，以他们对苏莫的了解，这位可是不会轻易让人跟着的呀、啊。一些大二的天才学长学姐也想追随他呢，但都被婉拒了。这位竟然能成为苏莫的追随者，想来应该不简单。苏莫适时笑道：“嗯，苏影是我的追随者，以后便是我们的伙伴了。”瞅见苏莫的态度，很快一行人便熟络了起来。毕竟能被苏莫认可，他们自然放心。一行人当即便走回了宿舍。入夜，一场盛大的庆欢开始。作为焦点的苏莫，可谓是大忙人，跟每一位敬酒的学长学姐，甚至老师都干了一杯。魔都市的各大高官权贵也纷纷跑来祝贺着苏莫。一些低阶觉醒者与凡人在外头也集体向苏莫碰杯，得到回应后，顿时兴奋的满脸通红。这一场庆欢直到半夜才彻底结束。翌日，十号别墅大厅里，苏莫看向早早赶来的陈武雄：“武雄，我前两日离开的时候，叫你跟大荣一起去创建战队的事，办的怎么样了？”“没错，在他前往抽取第二个人物模板时，临走前他叫陈武雄与陈大荣两人去办理好战队的事宜，等他回来。毕竟……”新生大赛的那个前往宝地的奖励是一个月后才能前往的。这一个月的时间里，分班完了之后，除了上课，苏莫是绝不会老老实实待在学校的。唯有做做任务，获得奖励，才能维持下生活。坐在一旁的陈大荣当即咧嘴笑道：“阿莫，你就放心吧，我跟武雄已经成立好战队了。按照你的意思，以你的名字命名，叫苏莫小队。而且战队的试炼任务，我们两个也接下来了。”说着，他双手突然合十，啪的一声，一脸歉意的看向苏莫。我跟武雄没经过你的同意，就擅自领取了试炼任务，抱歉。陈武雄连忙开口道：“不怪大荣哥，是我感觉那个试炼任务比较适合我们，而且奖励也高，我就要怪就怪我。”一脸无奈的看向两人，苏莫无语道：“这有什么好怪的？成立战队必须要领取试炼任务，这是学校的规矩，我怪你们干嘛？给我看看是什么任务。”接过陈大荣递过来的任务金卡，点击链接后，顿时一条任务弹了出来：“苏莫小队试炼任务 ，C 级试炼任务。”前往延州市，从旁协助当地军方镇压一些反叛势力，完成可获得积分与奖励。任务内容貌似不难，确实很简单，都能达到 C 级试炼任务了。怪不得陈武雄会抢着接下。定，触发任务与宿主试炼任务同步中。此任务实际上不简单，不单单是镇压，而且此任务或许会牵扯到黑岩教廷的余党，特此颁布任务，灭杀此次参与其中的黑岩教廷余党。奖励将根据宿主的完成度来决定。突然，脑海之中弹出的系统声。让苏莫不禁一愣，任务同步，也就是说，完成试炼任务就等于完成了系统任务吗？
。这貌似学校的这个试炼任务不简单啊！一念看向系统颁布的任务内容，当看到那几个字眼时，苏沫瞳孔当即一缩。黑岩教廷，居然是千年前那个人类社会人人喊打的邪恶组织，在高中的课本上可谓是对这个邪恶组织一顿批判与痛恨，因为这个组织在千年前乃是个利用觉醒者做尽各种丧尽天良事情的邪恶组织，人体秘术。血迹等等，但凡是能提升实力的事情，他们都能做得出来。最后，自然被政府连同各大势力一同铲除了，但其邪恶的事迹还是流传到了至今。现在系统的任务上，居然提起了这群老鼠的事，难道他们还没有彻底灭绝？一时间，苏沫眉头蹙紧，事情貌似有点严重啊！紧锁着眉头，苏沫陷入了纠结当中。他们这个试炼任务居然牵扯到黑岩教廷，若不是系统激活任务，他怕是都不知道啊！这个邪恶组织。从千年前流传至今，还被人如此忌惮着，足以证明其恐怖之处。史册上是这样记载的：巅峰时期的黑岩教廷，九大圣使，每一尊都是封王强者。那位传闻中的教主，更是能与人类中的那位传奇比肩的存在，神秘而恐怖。便是他，一手创建黑岩教廷，为了自己的野心，带给人类无穷绝望。在那个时代，人类本应该是巅峰时期，能把握住反击魔物的号角。可就是因为黑岩教廷的丧心病狂，为利益而制造了乱世。人类因内斗而彻底失去唯一反击的机会，直到如今再也无法追赶上魔物繁殖能力，被一直压制着。若不是魔物们不够团结，人类怕是早已灭绝了。所以，哪怕是黑岩教廷被灭了，也被挂在史册上，被后世人批判。而就是这么一个恐怖至极的邪恶势力，竟然还存活着。政府这么多年来都没有发现他们存活的消息，反倒是被苏沫通过系统激活隐藏同步任务，巧合了解到了蛛丝马迹。这地狱级任务啊！毕竟苏沫可不知道现在这群邪恶老鼠到底恢复的怎么样了，贸然行动会不会面临整个黑岩教廷的报复？一切都是未知数。看着苏沫沉默的看着手中的任务金卡，程武雄探过头来问道：“莫哥，这个任务怎么样？”闻言，苏沫收回目光，看向他：“还行，你立大功了。这小老弟确实是立大功了呀。若是程武雄他不领取这个任务，那么系统肯定也不会激活隐藏同步任务，这群老鼠肯定还会继续逍遥法外。”做着丧心病狂的事情，没准哪一天积蓄好力量了，又来一次乱世怎么办？当然，苏沫虽然也担心人类再一次面临乱世的问题，但同时也想着该怎么完成任务，做还是不做？呼，那就好，我还怕莫哥你不满意呢。听到苏沫的话，陈武雄与陈大荣相视一眼，不禁松了口气。这时，宁可可突然来到十号别墅，他一敲门进来，便美眸亮晶晶的看向苏沫，学长，我想加入你的战队。程学长前两日创建战队的时候，我早就想加入了，但他说要得到苏学长你的允许，他才敢做决定。放心，我治疗很厉害的，你们一受伤，我就能帮你们疗伤。我只要能跟你们做任务就行了。正在思考任务的抉择问题，没想到宁可可这小丫头一进门就来这么一出。战队的问题，苏沫确实后续也会考虑成员的问题，毕竟有组队模式在，多多益善。当然，这战队成员只能是他苏沫的亲信之类的人。看着少女，苏沫上下打量着。随即笑道：“你敢保证你的奶量足够吗？够，绝对够。战斗方面我不敢保证，但治疗跟恢复灵能方面，我的生命乐园绝对给力。”少女闻言立即昂头挺胸，小脸淡上一副自信表情。苏沫眼角余光转动，意味深长道：“是吗？”啊！娇呼一声，双手捂住胸口，宁可可一脸气愤道：“哼，臭学长，还不是学长你踢的。还有，学长你可要好好珍惜这个机会哦。”好多学姐学长都想要邀请我加入他们的战队呢，但我都拒接了，因为我觉得学长你比较有安全感。说到最后，小丫头脸红了下。好吧，看你态度这么诚恳的份上，我允许你加入苏沫小队了，但别高兴的太早。接下来还是要看你的表现的，表现不好，我可是会踢人。好笑的摇了摇头，苏沫表面一副无所谓的样子，但内心还是蛮窃喜的。宁可可确实是一位稀少的可怕的治疗觉醒者，潜力比那些修为高过他的觉醒者还强。他一开始确实有想要邀请这位小丫头的打算，要知道，这位可是他们魔都大学大一特招生里唯一一名 S 级特殊类治疗系的特招生啊，确实很难得。现在居然自己送上门来，岂有不要的道理？看向陈大荣，苏沫轻笑：“你们先带他去登记，我还有点事话未说完。”二楼的楼梯口，上官飞烟那绝美的身影走了下来，还有叶小雪。他一下来，一双明眸便盯着苏沫，语气认真道：“我也想加入学弟你的战队。”飞烟要加入的话。我也加入，可可学妹当奶妈，我的寒冰赤焰可以当控制，攻击也强。而且这段时间，飞烟她晋升到了白银九星，我也晋升到了白银七星。学弟，来自两位强力天之娇女的祈求，你应该不会不接受吧？
。叶小雪说完，来到沙发前，搂着宁可可，一脸娇笑。哦，加上可可学妹，是三位强力美女呢。看着三女盯向自己的眼眸，眼眸里的意思，好似在说：“你敢不同意看看？”苏沫一阵懵逼。上官飞烟的话，他听说这位曾经落下过话，他不会加入任何战队，哪怕是自己大哥的，也不会加入。所以，直至大二还是单干。虽然不能领取奖励很丰厚的团队任务，但这些他貌似一点也不在意焉，因为家里有钱。看着苏沫眼里的疑惑，上官飞烟俏脸一红。我突然想要历练下了。叶小雪顿时一脸无奈，看向家人，开口道：“还害羞呢。”飞烟他的原话是：“加入学弟的战队，就能有更多的时间一起切磋与讨论学做菜了。不然好久不见小雪。”上官飞烟绝美脸上此时已经是一脸红霞了。看着打闹的两女，苏沫轻咳一声，嘴角轻咧。我当然欢迎两位大美女加入，大二首席生与大二 S 级特招生，我面子真大呢。叶小雪当即甜甜一笑，你知道就好。她现在已经放弃了，算是认同上官飞烟与苏沫的关系了，但不代表她不能陪在身边。如果两人在一起，那她就要一辈子陪在两人的身边。再次吩咐陈大荣与陈武雄带着三女去办理加入战队的手续后，苏沫便独自一人去找风萧瑶了。来到校长办公室，风萧瑶看着一脸凝重的苏沫，咋了？小苏，你的脸色有点凝重啊。看了看四周，苏沫示意道：“方便步。”校长。下一刻，一道青色的半圆领域升起，正是风萧瑶身为超凡大能的半领域之力。领域之内，风萧瑶就是神，任何人都无法探知。看着苏沫，风萧瑶脸色也收敛些许。小苏，你说吧。他了解苏沫，后者这般小心谨慎，必然是有大事。对于自己这位宝贝学生，不管是任何事，但只要是苏沫的大事。他就会重视。校长是关于黑岩教廷的事。苏沫话落，砰！风萧瑶搭在桌子上的手当场一颤，整个桌子也直接化作了齑粉，飘散开来。这位校长此时一张俊逸儒雅的脸上已经是呆滞住了，愣愣的看向苏沫，双手微微发着颤。小苏，你想要跟我说的是关于什么的事？风萧瑶愣愣的看向苏沫，怀疑自己是不是听错了。苏沫也不觉得风萧瑶的表现有何奇怪，震惊、惊恐，不敢置信。这反而才是正常表现，于是再次沉声道：“关于黑岩教廷还存活的事。”这一次，风萧瑶听得清清楚楚，眼眸瞳孔紧缩，沉默许久。他看向苏沫，深吸了一口气道：“小苏，你可知道黑岩教廷代表了什么？在千年前已经被连根拔起，可不要乱说话。”听到风萧瑶的告诫，苏沫摇了摇头：“校长，你了解我的，这种关于全人类的事，我岂会乱说？”盯着苏沫认真的眼眸。风萧瑶再度加重了领域的力量，到底是怎么回事？你说吧。点了点头，苏沫开口道：“在延州市，有黑岩教廷死灰复燃的痕迹，甚至不止延州市，在整个人类社会，这群老鼠极有可能已经在暗处复活了，比之之前更加的难缠。政府至今没有发现，足以证明。”风萧瑶皱着眉头：“你是怎么发现的？我说我是碰巧的，你信吗？”说完，苏沫便直视着风萧瑶：“怎么发现？他自然不能直说。”他赌风萧瑶对自己的信任，碰巧风萧瑶眉头越皱越紧了，看着苏沫，不知是该信还是不信。半晌后，这位老校长才郑重道：“此事事关重大，曾经也有人怀疑黑岩教廷还存活的情况，但千年来都毫无发现，最后都不了了之了。你或许也有可能是这种情况，但老夫选择相信你。”松了口气，苏沫回道：“校长，我有 90% 确认，此次延州市必然会发现他们的痕迹，但此事还嫌我懂。”风萧瑶郑重点头，我记得你们小队貌似领取了前往延州市的试炼任务，对吧？若是真的有那群老鼠的痕迹，已经潜伏多年，他们应该不敢有任何大动作。你们前去延州，该做任务就做任务，不必参与此事。我后续会联系一些亲信朋友，前往延州调查此事的。嗯，拒绝了风萧瑶派人保护他们的安排，苏沫便离开了校长室。苏影加上自己，全力爆发之下，只要黑岩教廷不派来那种猛人，自保家保护陈武雄几人还是没问题的。再说了，伯劳可是上官飞烟的带刀护卫，一名高星钻石强者，还有叶小雪的叶家，肯定也会派人来保护自家公主出行任务，也能分担苏沫的压力。当然，苏沫本意还是不希望有强者看护的，因为他做一些事情就会很麻烦。好在的是，有苏影背锅，一些不方便做的事情，全由苏影来做就行了。恩影分身万岁！来到十号别墅时，上官飞烟三女已经弄好了加入战队的事宜。至此，苏沫的小队，算上他自己的话，便拥有六人了。至于此行关于黑岩教廷的事，他并不打算告知几人，还是秘密写好。都准备下吧，我们等下就前往延州市完成试炼任务。听到苏沫的吩咐，上官飞烟轻声开口道：“
，我已经叫伯老准备好战机了。”看着上官飞烟，苏沫再一次感慨不已：“真不愧是富婆，日常出行就是私人战机。她本来还想包下一个私人高铁舱的，现在看来不用了，飞的确实比地上跑得快啊。当然也比较费钱费。灵能使就是了正常的小队，先不说有没有资格坐得起战机去完成任务，单单这成本，嗯，伤不起。有钱真好。”一个小时后。一架私人战机上，苏沫等人准备就绪后，便直接往延州市的方向飞去了。由伯老操控，另外那名叶小雪的妇女护卫则是坐在副驾驶上，控制着武装系统，随时应对周围零散的飞进的禽类魔物。此次有上官学姐跟叶学姐加入，我们的这个任务简直轻松的不能再轻松啊！豪华座椅上，陈武雄喝了一杯昂贵饮料后，咧嘴笑道：“我甚至怀疑我们这是在度假。”叶小雪也笑道：“可不是吗？就一个 C 级的试炼任务。”不是度假是什么？宁可可看着关于延州市的介绍，好奇道：“延州市虽然是一座中小型的城市，但美食还蛮多的耶。等完成了任务，我一定要好好尝一尝。”瞥了这几位一脸轻松的模样，苏沫眼角忍不住一抽。若不是知道了此次必定要跟黑岩教廷的人产生冲突，他想来也会喝着香槟，看着电影，然后一脸惬意吧。翌日，战机降落在了延州市的专用停机场处，一下战机便有工作人员来接待他们，走出了停机场。在确认身份后，这名工作人员当场一脸崇拜地看向苏沫。莫哥，前几日的新生大赛我看了，你简直不要太帅，是我们男同胞的楷模啊！嗯，多谢支持，你也一样，工作加油。为这名工作人员小哥签了个名后，苏沫等人便前去委托人安排的地方了。滴滴滴滴，爸爸爸爸，电话来了，爸爸爸爸，电话来了，可还没赶到军方委托任务的地点，苏沫的电话却是响了起来。苏沫点开接听，喂，没一会。电话那头传来一名军官的铁血声音：“是魔都大学的诸位吗？我接到你们赶到延州的消息了。是这样的，你们暂时不必赶往汇合地点了。紧急情况，又有几个势力因为纠纷的问题发生冲突了，你们直接过来一起完成镇压吧。你们学生从旁协助就行了。”说完，又报了一处地址，便挂了。苏沫随即看向开车的出租司机：“师傅，赶往这个地方。”半晌后，一阵轰鸣声不断响起，还有喊杀声。延州市这片叫做九泽区的地段已经完全封锁了，普通百姓纷纷被带离到安全地方，目视而去，一片狼藉。两边骑马上千名的觉醒者在厮杀着，不顾周围的环境都上头了。军方则是在极力镇压着他们。卧槽，这场面！陈武雄直接瞪大了眼眸，居然敢在城市里搞事，这群家伙不要命了吗？很快，那名负责接待他们的官兵走了上来，苏沫忍不住好奇问道：“官兵大哥。”你们延州市经常发生这等规模的厮杀吗？这已经严重影响到社区居民的生活了吧？在他们天海市，他还没有见过敢直接在城市里面动手的呢，最多就是打架斗殴。这延州市倒好，直接异能狂飙，在城市里厮杀。被问起此事，这名军官顿时露出一副无奈至极的神情。他转头看向护栏区域内的混乱，无奈介绍道：“这是以往日积月累造成的矛盾，矛盾的解决方式，在以往他们都只是约战而已。为了利益，有规矩的厮杀。”上头也就睁一只眼闭一只眼了。没想到的是，最近一段时间，这些势力竟然如同发了狂斑，竟然忍无可忍了，点燃火药桶，不顾规矩，直接大规模拼杀了起来。每隔一段时间，就突然来这么一出，让人捉摸不透。好在的是，我们军方反应够快，将损失减到了最小。闻言，陈武雄等人不禁面面相觑，真有胆啊！这绝对是上头了，因为也只有上头了，才敢当着军方的面火拼起来吧。唯有苏沫一脸沉思。此事必然没有那么简单，能创建势力的，哪怕是再小的势力，都不是没有头脑的人。他们知道这样做的后果，难道真的是因为争夺利益而上头了吗？政府或者大部分人会这样想，但苏沫因为任务提示的原因，难免会有更多的想法。此事肯定有黑岩教廷参与其中了。说是日积月累造成的，会不会是那群老鼠在很久以前就布局了？他们这样做的目的是什么？苏沫是个很敏感的人，一旦有了一丝的可能，他就会往深了想。毕竟黑岩教廷乱世的能力可不是盖的，这小小的混乱对于他们来说简直不要太小儿科。暗暗的想着，苏沫当即看向那名军官道：“官兵大哥，事不宜迟，赶紧镇压这帮人吧。”嗯，这名军官点了点头，当即带着苏沫等人赶去最前线的战场。一路上，其余势力与大学的学生也都领取了这个任务，一同赶往现场。毕竟不是独有的任务，只要是觉醒者都可以领取。不少大学的学生很快就认出了苏沫，纷纷示好，一一点头回应。很快，苏沫众人便赶到了现场。九泽区在延州市是属于大区了，里头的势力盘根错节，有大财团
，有名声显赫的武馆，还有重点学校。但此时拼杀在一起的只是四个中等的势力，两个武馆与一个财团，还有一个冒险团。四者的领导者都是黄金境的存在，平日里都是相互看不对眼，恨不得杀了对方。这仇怨貌似早在很久之前就结下了。此时此刻，四边的人手一边应对着军方的镇压，还一边拼杀向彼此，宛如疯狗。看着百米之外那个被围起来的城区，还有那不断在拼杀的混乱人群，苏沫转头看向一旁的军官，该怎么镇压？能杀了不？嘴角一抽，这名军官提醒道：“你们学生尽量在边沿对付那些被我们军方隔离开来的低阶觉醒者就行了，毕竟人数太多了，我们需要你们善后。万不得已的情况下可以击杀，毕竟你们的任务是试炼，见见世面就行了，不必太过拼命。也就是说，可以杀喽。嗯，理论上是可以的，在万不得已的情况下可以击杀。”毕竟他们胆敢在城市里面动手违反政府的规则，让无数老百姓凡人惨死，算重罪了。苏沫点了点头，随即看向一旁的苏影，然后便见到，在程武雄等人都没反应过来的情况下，苏影掏出一把终极中品的黑纹长剑，直接杀了出去。卧槽，影哥别冲动啊！程武雄几人，包括那名军官，直接吓了一大跳。那城区之内这么混乱，独自一人进去，很危险的呀。领取任务的上百号人都知道，里面现在不能乱进去。那群疯狗正发狂着呢，这位黑袍兄弟倒好，直接直冲进城区内。特别是苏沫小队的诸位，他们还不知道苏影的实力怎么样呢，怎么就冲出去了？苏沫冲出去，他们还不会这么担心。然而，卧槽，影哥这么猛的吗？影哥霸气啊！下一刻，陈武雄与陈大荣直接爆粗，那名军官跟数百号等待协助的年轻人，直接眼眸大瞪，愣愣的看向那道黑袍身影。只见苏影速度快如闪电，手持着黑纹长剑。冲入人群之后，所过之处鲜血飞洒，那些想要扑向他的癫狂觉醒者，纷纷被一剑封喉，仿佛死神过境般，一道道剑光收割着那些觉醒者的性命。最恐怖的是，嗡嗡嗡，一道道灵能剑气呼啸冲天起，然后在半空之中炸裂，幻化成一柄柄仿佛匕首般的苦无，然后落下扑哧扑哧成百上千的觉醒者，直接被洞穿了头颅、胸口、腿部，但却避开了那些正在镇压的官兵。几分钟不到的时间，苏影一人便镇杀了上千人，且这样的速度还在上升。其实，要不是他不能火力全开，这数万人在他眼里真的十分钟都不用。至于那四名黄金境的领导者，不好意思，还真就一剑或者一个幻术、武装色什么的，基本完事。继承本体的恐怖战力可不是说说的。咂巴着嘴，陈武雄看向一旁的苏沫，吞咽口水道：“莫哥，影哥他他这么猛的吗？”上官飞烟等人。也都看了过来，下意识的吞咽了一把口水。起初，他们没注意苏影的修为，因为感觉不到，猜测里极限也就是个白银而已了。而且白银也不简单了，好不好？可这下直接将他们震得不轻啊！这特么哪里是白银啊？灵能外放杀敌，这是黄金觉醒者的标签啊！而且还不是普通的黄金觉醒者。看到那道道冲霄而起的百丈剑气没有？高超的掌控，深厚的底蕴，恐怖如斯啊！甚至在程武雄的眼里。这位影哥爆发出来的实力，已经能比肩莫哥真正的实力了。这样的人，居然甘愿追随莫哥，我莫哥人格魅力果然大啊！看着看过来的几人，苏莫轻笑道：“忘了跟你们说了，影他是一名黄金一星的觉醒者。哦，对了，还是一名 S 级特殊类天赋，多异能的天才。自己夸自己，应该不算舔狗吧？”而听了苏莫的正式介绍，陈武雄几人吞咽口水的速度越来越频繁了，然后重新转头看向那尊黑色死神，定。宿主影分身斩杀了白银三星觉醒者，获得160点能源。定，宿主影分身斩杀了黑铁七星觉醒者，获得48点能源。定，宿主影分身斩杀了白银九星觉醒者，获得407点能源。定，宿主影分身斩杀了白银四星觉醒者，获得。此时，随着苏影肆意杀戮，苏墨的脑海之中不断传出获得能源点的提示声。影分身是属于他的能力范畴之内，那么苏影击杀生灵，他自然能获得能源点。也就是因为知道这点，他才放心交给苏影一人来镇杀的。而看着苏影以一己之力便将四边人马杀得不敢接近，现场的一众官兵纷纷停了手中动作，目瞪口呆的看向他。这特么好像没他们什么事了啊！这位突然冒出来的狠人，一出手便是绝杀，所过之处便是数百上千暴徒觉醒者倒下。他们还镇压个屁啊！看戏他不香吗？最尴尬的莫过于领取了任务前来协助的年轻人们了。他们现在到底是上还是不上呢？上。显得有点多余，不上，这任务可怎么办？一时间，所有人都愣愣的看着苏影。混乱的现场中央，苏影身影仿佛死神般，不断收割着暴徒们的性命。与此同时。
在一栋千米距离的高楼之上，几道身穿黑袍的人影正隐藏在一处幽暗的阴影下，仿佛涟漪一般，看不到实体。这几道涟漪人影此时正饶有兴趣的看向下方正在杀戮的苏影。哼哼，这人好厉害哦！几道人影中，其中一道蹲着且妖娆多姿的女性黑影看着苏影，徒弟妩媚笑道：“我有点忍不住，想要将他弄成我的男奴了呢。”还有那一位妖孽小弟弟，居然也来了延昼。身为圣教重点关照的目标，他这算是自投罗网吗？嘻嘻。妖娆黑影说着，视线一转，随即贪婪的看向站在城区外的苏沫。在妖娆黑影一旁，另一道高大的黑影冷冽训斥道：“不要轻举妄动。虽然你的妖灵瞳催眠很强，但还是要以我圣教的计划优先。韬光养锐多年，我圣教稳扎稳打的理念不能断，不能再重蹈千年前的老路。血肉、鲜血、尸体，还有那些特殊的年轻人，才是我们圣教现阶段的目标。”妖娆黑影撇了撇嘴：“知道了。”但那位可是我们圣教想要拉拢的目标，以我的能力去会一会，应该没问题吧？随便你，但要注意，别被人发现了。放心了，我为圣教俘虏这么多人，你还不知道我的能力吗？再说了，延州市之内，对于我们来说，不就跟逛后花园一样吗？话落，这几道人影当即消散开来，仿佛一道道黑烟般来无影去无踪。而随着那几道身影消失，下方苏沫的嘴角微微一翘，在来到混乱现场的那一刻。他便将自己的见闻色提升至最大范围了，甚至还将系统的搜寻功能花了十万能源点也给激活了。双管齐下的情况下，他一直在观察着四周的情况。可以说，若不是那道贪婪的注视目光，还有系统的帮忙，单单凭借见闻色，真的很难察觉得到这几道黑影的异状，因为根本没有任何一丝气息的流动，如同影子般，太诡异了。但不管如何，他还是发现了异样。黑岩教廷果然还存活着，眼眸闪烁着精芒。苏沫此时此刻，一颗悬着的心终于松了不少。这帮老鼠虽然在暗处，暂时没有办法揪出来，但只要知道他们存在就行了。后续再想办法引出来就是。暗暗的想着，城区之内的镇压也已经接近尾声。城区之内，此时大片尸体堆积着。苏影甩了甩黑纹长剑上的鲜血，仿佛一尊死神般缓缓走了出来。他还是手下留情了，杀了大半的人，剩下的最多就是残废而已，还活着。毕竟全部杀完就有点过分了，还是要留点给军方交差的。这时，苏沫看向一旁那一脸僵硬的官兵，笑道：“官兵大哥，能带我去看看那四位被你们囚禁的首领吗？我还蛮好奇他们为什么会这么想不开的。”“你你想干嘛？”回过神来，这名官兵大哥看着苏沫那一张笑脸，下意识打了个寒战。苏沫无奈道：“放心，真的只是好奇他们为什么会这么想不开，绝对不会乱来的。”看着请求的苏沫。这名官兵随即也一脸无奈道：“苏兄弟，他们四人被镇压去了哪里？其实我也不知道啊。延州市的上头下了命令，说正在审问当中，任何人都不能接触。我们只是负责镇压暴乱的事宜。至于为何会发生暴乱，那四人到底是因为以往恩怨引发冲突，还是利益啥的，我们也不了解。”闻言，苏沫蹙紧眉头，感觉越来越怪了呀。好吧，那就不麻烦了。那我们先回去住所了，再有暴乱，通知我们。话落。苏沫便带着程武雄等人前往军方安排的住所酒店了。这次的试炼任务是个长期任务，直到暴乱稳定了，他们才算是完成任务。也因此，虽然是 C 级，但奖励才会那般丰厚。路上，程武雄与陈大荣还有宁可可三人一脸崇拜地看向苏影：“影哥，你太猛了！”摇了摇头，苏影轻笑道：“还行，要是莫哥爆发，那绝对比我猛多了，对吧，莫哥？”嘴角一抽，苏沫随即也笑道：“嗯。”黄金镜虐杀白银黑铁的渣渣很正常。哇塞！三人顿时看向苏沫，然后又看向苏影。这两人装起杯来，怎么这么默契啊？难道苏家人都这么会装备？没一会儿，众人入住酒店，都各自住进了一间还算不错的单人房间。而天色也渐渐暗了下来，众人一同用过餐后，经过一天一夜的长途奔波，也很快入睡。午夜，盘坐在床上，正在摸索着系统的苏沫，突然露出一丝古怪轻笑。咚咚咚！伴随着他房门被敲响，一道动听的女声响起：“先生，你点的夜宵到了。”走下床，苏沫咧嘴一笑，回应道：“来了来了。”打开房门，入眼的是一名身穿西装的女服务员，她俏丽的脸颊带着职业般的微笑，看向苏沫。等走进苏沫的房间后，她关上门，甜甜笑道：“先生，这是我们酒店为你精心制作的夜宵，请问需要我服侍你食用吗？另外，我们酒店还有额外的服务哦。”苏沫嘴角一翘。略感好奇，什么服务？话才刚落下，这名女服务员便突地暧昧一笑，一双美眸随即散发出一片朦胧青光，如梦似幻。那就是入我圣教者
别永生哦，小弟弟。